Albert Camus, Shavi Chiri. Erti sahis tulbis meohebit, meorena irit tulbis sarmusahua, isev gunivrulia, rugurts rame realura darsebulis sarmutgena, arar sebulis meshobit. Daniel Pedo. Tavi Pirveli. Priat sapura drebuan bebi, rumlebits am kronikashia motrubili, atas ras urmutsians lepshi, oranshi mohta. Ola imaz rsad garom esam bebi tsot arikus uchveulu gahldat da diahat stil de buda oval drurubis parklebs. Aki ertishe hedwit orani chveulu brivi kalakiada, holut dem holut garegnuli prefektura algiri sana piroze. Gamut echile drumit kwas kalaki ushnua. Drua sajirurum shiat o ritgan shovdeba es garegnula de tsanari kalaki, bravalis hua savachru dabisgan, romel tams gausnits ola ganet zemo inacheba. Aba Rugurt Armugat Geninut, Untre Debo, Uheuda Ubaro Kalaki, Rumel Schitz Arts Ptebis Parpatismis, Arts Potlebis Shriali, Ertisit with Araprita Gamorcheuli. Act Elita distrut at Sla, Holot Sazeshe Guzliamo Vikithot. Gaza Polis Moslas, Holot Samo Hair to Gautskept. An Ravilebis Kalatebi, Trill Movaj Reps from Mokt Kalakis Garebunabidan. Ak Gaza Poli Bazar Shiridaba. Zapkulubit mzet set sukidabs cover variable sahlebs, da kedilabs natris periper plit paravs. Mashing tshore ba charazul darabebs mirma, dach tilul sahlebshi rashes at lebeli. Shemud gomitki lapshia chapluli kauroba. Kargit rebim holot zam tarchitis. Kalakis gasat snobat ola sajobeb da quetsa da da gagwego, rugur shromo benak, rugur wart da rugur kudebian. Havis brali tua, magram oviliviamas, adamiani bit, sips helebiani ganurchevlo bit a kidebian. Mokle drum tquat, mutreni la darienda, chuli with a shed in a slamoben. Chunitana mukalakini burst shomoben, magram hold dam holot gam di drebis gulis twis. Gansa utrebit bajur by zidatta, upiroles holisa, mativa sit robit rum tquat, sak may bis garigibitarian takabuli. Tradia ubra lucia metazar tagiloben. Uart Kalebi, Inuta Zwashi Banaoba. Magram Amatu is subsebit Gunivrulat, Shabat Saramo de Quira Driot Gangutnili. Holo Quiris than a chain drepshi, Stiloben, Ratshi Liba Metipulimoi Hojon. Saramo bit that the Sebulebi dan Gamusulni, Erza de Ima Vesatepshi, Capeshi Gribebian. Erza de Ima the Boulevard the Dasir Noben, Antavian Taibne Zagadmutkebian Holme. Ahal Gazar Tubashi Matigat at Sebani Zliri de Tremoclea. Holo Mutsipula Sakshi, Mati Manki Rebani, Arsil de Baburtis Mutamasheta Associatsebs, Megubru Banketeps at the Klubebs, Sadets Azar Tulet Tamashoben did Tanhaze. Tradia Vinmem Shades Lebat Quas, Esambavi Marto Chweni Kalakis to Zrudia Damahasietebeli, Chweni Tana Medroveni Holania Setebiariano. Ratkmaunda, Dres Imaze Bunebrivi Ara Arisra. Rum shech de Adamianeps, rum lebits dilid and saramum de shromoben. Mereki bankos tamashik, apepsa da masla chikar gavendros, tsorebis to his rum chebat. Magram aris iseti kalakebi da quernebits, rumel tam quidertats, druda drum molo de nulat, echu arezrebat, egeps quaramets arsebopso. Cats marum tquas, es daichoba mat tsorebas artsulis, magram echu hom arezrat da eset sakmia. Oranike Pirikit, Garegnula Dau Jobeli, Esegi Safsabit Tanamedrove Kalakia. Amitom Agarhis Dazus de Baimisa, Turana Radu Wart Chuenshi. Katsebida Kalebi, and such carot stand cavenet manets, Imishem Zeobit, Razat Sikwarulisak de Zodeba, Anarada Chulibis Munebih Debian. Am Ukidura Sobatashoris, Sashwalu Shirad Arasebops. Arsesa minds the minds Uchuluram. Oranshi tumts Adamianeps uwartert maneti, magram droisa da picris unarisu conlobis gamo, arts giutrian rum uwart. Twin kalakis tavise bureba tugnebout isa rum sicudili ac sidinelep tanada cavshirebuli. Tumtsa situa sidinelem tlachesa perisivera, uprumartebuli kneboda uherhulubaz rum gola paraga. Avodum opuba arasu de saris sasiamuno, magram bravali kalaki da coran arsebops. Sneulebis dros, harshiro mamogit ke bahol me adamians, da sadat sotat to bevrat, shed libertaus avodum opubis neba misce. Avodum ops mu perebounda, 
მას უხარია თუ შეიძლება რამეს დაიყრდნუს. ეს ხომ სავსებით ბუნებრივია, მაგრამ ორანში ჭირვეული ჰავა საქმეთა სერიოზულობა, დუხჭირი გარემო, ხანმოკლე მწუხრი, გართობათა ხასიათი ყველაფერი მაგარ ჯანს მოითხოვს. აქ ავადმყოფი მეტად გრძნობს მარტოობას. ახლა კი წარმოიდგინეთ სიცხისაგან დამსკდარი ასეული კედლის ხაფანგში გამომწუდეული მომაკვდავი ადამიანი. და იქვე ქალაქის მთელი მოსახლეობა ტელეფონებით ან კაფეში რომ ლაპარაკობს თამასუქების, კონუსამენტებისა და დისკონტის შესახებ. გასაგებია რა რიგ მოუხერხებელია სიკვდილი, თუნდაც სავსებით თანამედროვე, როცა ადამიანს ასეთ გულქვა გარემოცვა შეეძლება. ამ რამდენიმე შენიშნით იქნებ საკმაო წარმოდგენა შეგექმნათ ჩვენს ქალაქზე. თუმცა ისიცაა რომ არაფრის გაზვიადება არ ღირს. კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გაესვას ჩვენი ქალაქისა და ყოფის ჩვეულებრიობას. დამკვიდრებული ჩვეულებები უფრო აადვილებენ დღეების უშფოთვილ მდინარეებს და ვინაიდან ჩვენს ქალაქში სწორედ ჩვეულებებს აქეზებენ, შეიძლება ითქვას რომ ყოველივე სასიკეთოდ წარიმართება. ცხადია, ასე რომ ვუწყიროთ ცხოვრება მაინც და მაინც წარმტაცად არ მოგვეჩვენება. სამაგიეროდ ჩვენთვის უცხოა უწესრიგობა. და ჩვენი გულწრფელი, თავაზიანი და შრომის მოყარე მოსახლეობა მუდამ მოგზაურთა მართებულ პატივისცემას იწვევს. ეს სილამაზეს, სულსა და სიმწვანეს მოკლებული ქალაქი ბოლოს და ბოლოს დამამშვიდებლად მოქმედებს და ძილსაგურის ადამიანს. სამართლიანობა მოითხოვს დავძინოთ, რომ ქალაქი აღმოცენდა უჩვეულო ბუნებრივ პირობებში. მოშიშვლებულ ზეგანზე რომელსაც მზით გაჩახჩახებული გორაკები აკრავს და უზადო მოყანილობის უბის ნაპირასაა გაშენებული. დაცანანი მხოლოდ ის არის, რომ ქალაქი უბისკენ ზურგ შექცეულა დააგეს და ამიტომ ზღვა არსაიდან ჩანს საგანგებოდ თუ არ ეძებე. ყოველივე ზემოთ თქმულის შემდეგ შეიძლება იულად დაგვეთანხმოთ, რომ ჩვენს მოქალაქეებს არაფერი უქად და იმამებს წლეულს გაზაფხულზე რომ დაატყდათ თავს და როგორ შემდეგ მიხვდით პირველი ნიშნები გახლდათ იმ მნიშვნელოვან მოვლენათა წყებისა რომელთა მატიანის შედგენა აქ განვიზრახეთ შემდგომი ფაქტები ზოგს სავსებით ბუნებრივად მოეჩვენება ზოგს კი პირიქით დაუჯერებლად მაგრამ მე მატიანი ხომ საწინააღმდეგო მოსაძრებებს ანგარიშს ვერ გაუწევს მისი ვალია თქვას მხოლოდ ეს ასე მოხდაო როდესაც იცის რომ მართლაც მოხდა ყოველივე რამაც მთელი ხალხის სიცოცხლე სათუო გახადა და მაშა სადამე არსებობს ათასობით მოწმე ვინც გულის სიღრმეში მემატიანის მიერ თქმულის ჭეშმარიტებას დაადასტურებს ისიცაა რომ თხრობას რომლის სახელსაც თავის დროზე გაიგებთ არავითარი პატივი მოყარეს რა ხობი არ ქონია და ამ საქმეს არც ითავებდა შემთხვევას მის ხელთ რომ არ ჩაეგდო იმ დროინდელი ამბების მომსწრეთა ჩვენებები და რომ თვით მოვლენათა მსვლელობას არ ჩაირია იგი ყოლა იმ ამბავში რომლის შესახებაც ბედავს თხრობას სწორედ ეს გარემოებანი აძლევს საშუალებას ჟამთაღმწერის როლში მოგვევლინოს. რა საკვირველია, ყოლა ისტორიკოს თუნდაც იგი უბრალო მოყვარული იყოს, საბუთები ყოველთვის გააჩნია. არ წამამბის მომყოლი გახლავთ გამონაკლისი. პირველ ყოვლისა, საკუთარი თვალით ნანახი მოჰყავს და სხვათა ნანახსა და ნაამბობსაც იმოწმებს. მას ხომ განგებამ ისეთი როლი დააკისრა, რომ ამ მატიანის ყველა მოქმედი პირი თავის გულის ნადებს ანდობდა. და ბოლოს ზოგი რამ ხელნაწერებმაც ამცნეს, ხელში რომ ჩაუვარდა. მე მატიანეს განზრახული აქვს მაშინის არგებლოს ამ ტექსტებით, როდესაც მოესურვება, გამოიყენოს ისე, როგორც მიზან შეწონილად მიიჩნევს და მოეხერხება. მას ისიც აქვს განზრახული, რომ მაგრამ მგონი უკვე დროა შევეშვათ მსჯელობას სათქმელის ნახევრად თქმას და უშუალოდ თხრობას შეუდგეთ. პირველი დღეების ამბავთა თხრობა განსაკუთრებულ გულმოდგინებას მოითხოვს. 16 აპრილის დილას ექიმმა ბერნარდ რიემ თავისი ბინიდან რომ გამოვიდა, კიბის ბაქანზე მკდარ ვირთხას სამოკრა ფეხი. ყურადღებაც არ მიუქცევია, ფეხით განზე გასწია და კიბეს ჩაუყვა. მაგრამ ქუჩაში რომ გავიდა გაიფიქრა იქ საიდან გაჩდაო და გამობრუნდა რათა კურსიეჟი გაეფრთხილებინა მოხუცი მიშელის რეაქციამ უკეთ აგრძნობინა ამომბის უჩვეულობა კუდარი ვირთხა რომ დაინახა ექიმს მხოლოდ უჩვეულოდ მოეჩვენა კონსიერჟისთვის კი ეს ნამდვილი სკანდალი იყო ამიტომ ქვა აგდო და თავი შეუშვირა ამ სახში ვირთხები არ არისო 
ეკიმი ამაოდ არწმუნებდა ვირთხა მეორე სართულის კიბის ბაქანზე გდია ვგონებ მკდარიაო მაგრამ ბადონ მიშელს რწმენა ვერაფრით შეურღია სახლში ვირთხები არ არის ეს ერთი ალბათ ქუჩიდან შემოათრეს ვიღაცას უხუმრიაო იმავე დღეს საღამოს სანამ თავის ბინაში შევიდოდა ბერნარდ დიემ ჯიბეებში გასაღებს დაუწყო ძებნა უცებ ბნელი დერეფნის სიღრმიდან გამოძრა დიდი სველბალნიანი ვირთხა ბარბაცით მოდიოდა ერთი კი შეჩერდა თითქოს წონასწორობის შენარჩუნებას ცდილობსო და მერე ექიმისკენ გამოიქცა კვლავ შედგა წამოიწრიპინა ერთი შემოტრიალდა და დაეცა ოდნავ დაღებული პირიდან სისხლს ანთხევდა ექიმი ერთხანს აკვირდებოდა მას მერე კი შინ შევიდა ვირთხაზე როდი ფიქრობდა ამონთხეულმა სისხლმა თავისი საზრუნავი გაახსენა მისი ცოლი რომელიც უკვე წელიწადი იყო ავადმყოფობდა მეორე დღეს მთის კურორტზე უნდა გამგზავრებულიყო ცოლი ოთახში დახვდა მწოლიარე ჩანს შეასრულა ქმრის თხოვნა ქალი ძალღონეს იკრებდა სამოგზაუროდ ღიმილი შეეგება ქმარს და უთხრა თავს ჩინებულად გრძნობ ეკიმი შესქეროდა ლამპის შუქით განათებულ მის სახეს ქალს თუმც 20 წელი შესრულებოდა უკვე და სენისგან დაღდასმულიც ჩანდა რიესთვის ჯერ კიდევ ახალგაზრდად გამოიყურებოდა ამის მიზეზი ალბათ ეს ღიმილი იყო რომელიც ყველაფერს ანაზღაურებდა თუ შეძლებ დაიძინე უთხრა ცოლს მომლელი ქალი დილის 13 საათზე მოვა და 12 საათის მატარებელზე გაგაცილებთ რიემ ცოლს უდნამ ნამიან შუბლზე აკოცა ქალმა ღიმილიანი მზერა კარებამდე გააყოლა მეორე დღეს აპრილის 7-მეც 8 საათზე კონსიერმა გააჩერა მიმავალი ექიმი და შეშჩილა ვიღაც აბეზრებმა შუა დერეფანში სამი მკდარი ვირთხა შემომიგდეს როგორც ჩანს სათაგურებით დაუჭერიათ რადგან სუნთლად დასისხლიანებულები იყვნენო კონსიერჟი ერთხანს კარებში იდგა და ვირთხები თათებით ეჭირა ხელში ელუდა იქნებ დამნაშავეებმა თავი გათქონ რაიმე გესლიანი ხუმრობითო მაგრამ ამის მსგავსი არაფერი მომხდარა დახიამ ლაზღანდარებს ამბობდა ბატონი მიშელი მაინც ჩამივარდებიან ხელში საგუნებელში ჩავარდნილ მარიამ გადაწყვიტა ქალაქის შემოღლა დაეწყო განაპირაობნებიდან სადაც მისი ყველაზე ღარიბი პაციენტები ცხოვრობდნენ ამ უბნებიდან ნაგავი გაცილებით გვიან გაქონდა და მანქანა მორელის სწორსა და მტრიან ქუჩებს რომ მიყვებოდა თითქმის ედებოდა ნაგვის ხუთებს რომლებიც ტროტუარების კიდეებზე დაეტოვებინათ ერთ-ერთ ქუჩაში ექიმა ბუსტნეულის ნარჩენებსა და ჭუჭრიან ჩვრებზე დაგდებული 12-ოდე ვირთხა დაითვალა პირველი ავადმყოფი ლოგინში დახვდა ოთახში რომლის ფანჯრებიც ქუჩაში გადიოდა და რომელიც ერთდროულად საძინებლისა და სასადილოს მაგივრობას წელდა ავადმყოფს მოხუც ესპანელს კაცრი მოქანცული სახე ჰქონდა საბანზე ბარდით გავსებული ორი ჯამი ედგა ექიმი რომ შევიდა საწოლზე ნახევრად წამომჯდარი ავადმყოფი კვლავ ბალიშზე გადაესვენა ქოშინით ცდილობდა სული მოეთქვა ეტყობოდა დიდი ხანი იყო ასთმას ტანჯავდა ცოლმა თასი მოუტანა ექიმო უთხრა ავადმყოფმა სანამ რიე ნემს უკეთებდა ნახეთ როგორ გამოდია ან დიახ ხარია ობო ცოლმა ჩვენმა მეზობელმა სამი აგრიფა მოხუცი ხელებს იფშნათ და გამოდიან და გამოდიან ყველა ნაგვის ხუთში შეგიძლიათ ნახოთ შიმშილი მოერეკებათ უთუოდ რიე მალე დარწმუნდა რომ თელუბას ვირთხების ამბავი ეკერა პირზე შემოვლას რომ მორჩა ექიმი შინ დაბრუნდა დეპეშა მოგივიდათ უთხრა ბატონმა მიშელმა ექიმა კითხა კიდევ ხომარგი ნახავთ ვირთხებიო ა არა უპასუხა კონსიერჟმა ისე ვარ დადარაჯებული ერთსაც ვერ მომიგდევენ ის ლაზღანდარები დეპეშა დედის ჩამოსვლას აუწყებდა რიეს დედამისი ხალჩამოდიოდა რომ ავადმყოფი ძლის არყოფნაში შვილის ოჯახისთვის ეგდო ყური როდესაც ექიმი შინ მივიდა მომვლელი ქალი უკვე იქ დახვდა ცოლიც ზეზე იყო კოსტიუმში გამოწყობილი სახეზე ფერუმარლი გადაესვა რიემ გაუღიმა კარგია ძალიან კარგი უთხრა ცოლს ცოტახნის შემდეგ სადგურში რომ მივიდნენ რიემ ცოლის საძილე ვაგონში მოათავსა ქალმა კუპე შეათვალიერა ეს ხომ მეტად ძვირია ჩვენთვის ასია საჭირო უპასუხა რიემ ეს ვირთხების ამბავი რაღაც ნიშნავს არ ვიცი უცნაური ამბავია მაგრამ გაივლის შემდეგ ნაჩქარებად მოუბუდიშა არ გიფრთხილდები უფრო მეტი მზრუნველობა უნდა გამომეჩინაო ქალმა თავი გაიქნია თითქოს გაჩუმებას თხოვსო ექიმა დასძინა რომ დაბრუნდები ყველაფერი უკეთ იქნება თავიდან დავიწყებთ ცხოვრებას ხო 
თქვა ქალმა და თვალები გაუბრწყინდა. თავიდან დავიწყებთ. მერე ქმარს ზურგი შეაქცია და ფანჯარაში დაიწყო ცხერა. ბაქანზე ადამიანები ჩქარობდნენ, ერთმანეთს ეჯახებოდნენ. ორთქმავლის ქშენა აქაც ისმოდა. ექიმმა ცოლს დაუძახა და როდესაც ქალი შემოტრიალდა და დაინახა რომ ცრემლები უბობდა სახეს. ნუტირი უთხრა ალერსით. ცრემლებში სიმწარე ნარემმა ღიმილმა გამოანათა. ქალმა ღრმა და მოიხნეშა. წადი ყველაფერი კარგად იქნება. ექიმმა გულში ჩაიკრა ქალი. მერე ბაქანზე მდგომი ფანჯრის მინაში მხოლოდ მის ღიმილს ხედავდა. თხოვ თავს მიხედე. შეევედრა ცოლს, მაგრამ ქალმა ვეღარ გაიგონა. სადგურის ბაქანზე რია გამომძიებელ ოტონს შეეჭეხა, რომელსაც თავისი ბიჭისთვის ჩაიგი და ხელი. ექიმა კითხა, სადმე ხომ არ მიემგზავრებითო. ბატონმა ოტონმა, აწუწილმა და შავშავმა კაცმა, რომელიც მაღალი წრის კაცსაც გავდა, როგორც ოდესღაც იტყოდნენ და ამასთანავე ბიუროს მოხელესაც თავაზიანად, მაგრამ მოკლედ უბასუხა. ქალბატონ ოტონს ხელი, ჩემი ნათესავების სანახავად იყო წასული. ორთქმავალმა დაიგივლა. ვირთხები წამოიწყო გამომძიებელმა. რიემ ერთი კი დააპირა დაძრულ მატარებელს ასდევნებოდა, მაგრამ მალევე შემობრუნდა გასასვლელისკენ. ხო, მაგრამ მე გარაფერია, უთხრა გამომძიებელს. ერთადერთი რაც იმ წუთში ჩაიბეჭდა მის მეხსიერებაში, რკინიგზის მუშა იყო, რომელსაც მკუდარი ვირთხები სავსე ყუთი მიჰქონდა. ნაშვა დღევს სანამ ავადმყოფების მიღებას დაიწყებდა, რიესთან მივიდა ახალგაზრდა კაცი, რომელზედაც უთხრეს ჟურნალისტია და დილითაც მოგაკითხათო. მას რემონ რამბერი ერქვა. დაბალი და მხარბეჭიანი იყო, სახეზე ნებისყოფა აღბეჭდოდა, ნათელი და ჭკუიანი თვალები ჰქონდა, სპორტულად ეცვა, ცხოვრებით კმაყოფილი ჩანდა. პირდაპირ საქმეს შეუდგა. ერთი დიდი პარიზული გაზეთისთვის ვაგროვებ ცნობებს არაბთა ცხოვრების პირობების შესახებ და მინდა გავიგო როგორია აქაური სანიტარული მდგომარეობაო. რიემ უთხრა სახარბიელო ვერაო, მაგრამ სანამ ლაპარაკს განაგრძობდა, მოინდომა იმის გარკვევა, შეძლებდა თუ არა ჟურნალისტის სიმართლის თხრობას. ცხადია, უპასუხა რამბერმა, მე იმის თქმა მინდა შეგიძლიათ თუ არა ბოლომდე დაგმოთ არსებული მდგომარეობა. ბოლომდე ვერ დავგმობ, რადგან გონია ამგვარი დაგმობა უსაფუძლო იქნებოდა. რიემ ფთხილად შენიშნა ამგვარი რა მართლაც უსაფუძლო იქნება, მაგრამ როდესაც ეს კითხვა დაგისვით, იმის გაგება მეწა და პირუთნელი სიმართლის თქმა თუ შეგიძლიათო. მე მხოლოდ ბოლომდე თქმული სიმართლის ამწამს, ამიტომ თქვენ ჩვენებას არ გავამაგრებ მონაცემებით, რომლებიც მე გამაჩნია. სენ ჟიუსტის ენით ლაპარაკობთ. ღიმილი ჩენიშნა ჟურნალისტმა. ღიმილი ჩენიშნა ჟურნალისტმა. რიემ ხმისა უმაღლებლად უბასუხა. სენ ჟიუსტის ენის არ ამოგახსენოთ, მაგრამ გარე სამყაროს განდაღლილი კაცის ენით კი გელაპარაკებითო. რომელსაც მიუხედავად ამისა უყვარს თავისი მსგავსნი და გადაწყვეტილი აქვს არ შეურიგდეს არავითარ უსამართლობას და უარი თქვას ყოველგვარ დათმობაზეო. რამბერმა მხრებში ჩამალა კისერი და ისე შესცქერო და ექიმს. მგონი მეს მის თქვენი. უთხრა ბოლოს და ფეხზე წამოდგა. ექიმმა კარამდე მიაცილა. გმადლობთ რომ ასე მიიღეთ ჩემი ნათქვამი. რამბერს თითქოს მოუთმენლობა დაეთყო. დიახ მეს მის მაპატიეთ რომ შეგაწუხეთ. ექიმმა ხელი ჩამოართვა და უთხრა. საყურადღებო რეპორტაჟი გამოგივათ თუ აღწერთ რომ მთელი ქალაქი მკუდარი ვირთხებითაა მოფენილიო. ჰო, შეზდახა რამბერმა. ეგ საინტერესოა. ჩვიდმეც საათზე, როდესაც ექიმი ისევ თავის ავადმყოფებთან მიეშურებოდა, კიბეზე შეეჩეხა ჯერ კიდევ ახალგაზრდა, კუნთმაგარ კაც, ხშირ-ხშირი წარბებით დაჭრილული მსხვილნაკვთებიანი სახე და ჩაცვენილი ლოყები რომ ჰქონდა. ეს კაცი ხანდახან ხვდებოდა ესპანელ მოცეკვავეებთან სახლის სულ ზემო სართულში რომ იდგნენ. ჟანტარო გულმოდგინედ ეწეოდა სიგარეტს და დასქეროდა მის ფერხით კიბის საფეხურზე მომაკვდავი ვირთხის კრუნჩხვებს. ტარო მშვიდი ნაცრისფერი თვალებით მიაჩერდა ექიმს. მიესალმა და უთხრა, ვირთხების გამოჩენა საკვირველი ამბავიაო. დიახ მიუგურიემ, მაგრამ უკვე გამაღიზიანებელი გახდა. ერთი მხრივ ექიმო მხოლოდ ერთი მხრივ ასეთი რამ არასდროს გვინახავს და ესაა. მაგრამ ეს ამბავი საინტერესოდ მიმაჩნია, ერთობს საინტერესოდ. ტარუმ ხელი გადაისვა თმაზე, ქოჩორი უკან გადაიყარა, ერთხელ კიდევ დახედა ახლა უკვე გაშეშებულ ვირთხას და რიეს გაუღიმა. საერთოდ კი უნდა მოგახსენოთ, რომ ეს უმთავრესად კონსიერჟის საქმეა. სწორედ კონსიერჟი დახვდა რიეს სახლის წინ. 
შესასვლელ კართან კედელს მიხვდნობოდა. მის მუდამ აჭარხლებულ პირისახეს ახლა დაღლილობის დაღი დამჩნეოდა. დეახ ვიცი, უპასუხა მოხუცმა მიშელმა, როცა რიე მოთხრა, ვირთხა კიდევ ვიპოვეთო. ახლა უკვე 2-3-3 ვირთხას ნახულობ, მაგრამ სხვა სახლებშიც ასეთი ვიამბავია. დათრგუნული და დაჯავრიანებული ჩანდა. უაზრუდ ისრეს და კისერს. რიე მოიკითხა, როგორ ბრძანდებითო. კონსიერჟი რასაკვირველია ჯანს არ უჩიოდა, მაგრამ რაღაცნაირად უგუნებოდ გრძნობდა თავს. მისთვის რომ გეკითხათ ხასიათი ვირთხებმა წაუხდინეს, ისინი რომ გაქრებიან, ყველაფერი უკეთ იქნებაო. მაგრამ მეორე დილით, აპრილის 18-ს, როდესაც ექიმი დედასთან ერთად სადგურიდან ბრუნდებოდა, ბატონი მიშელი უფრო გალეული და მისუსტებული დაუხდა. სარდაფიდან მოყოლებული სხვენამდე ათიოდე ვირთხა ეგდო კიბეებზე. მეზობელი სახლების სანაგვეყუთებიც ვირთხებით იყო გადენილი. ექიმის დედას ეს ამბავი მაინც და მაინც არ გაკვირვებია. ასეთი ამბები ხდება ხოლმე. დედა პატარა თმაში ჭაღარავებული ქალი იყო. შავი და მოსიყვარული თვალები ჰქონდა. ბედნიერი ვარ ბერნარ რომ ქედა, ეუბნებოდა შვილს. ვირთხები ამ ბედნიერებას ვერ ჩამიშხამებენ. შვილიც კვერც უკრავდა. მართლაც, როცა დედა ჰყავდა გვერდით, ყველაფერი იადვილებოდა. მაგრამ რიემ მაინც დაურეკა დერატიზაციის კომუნალური უწყების დირექტორს, რომელსაც იცნობდა. კითხა, ქსმენია თუ არა ვირთხების ამბავი, ასე მრავლად რომ გამოდიან სოროებიდან და გარეთ იხოცებიანო. დირექტორს მერსიეს გაგონილი ჰქონდა ყველაფერი. უფრო მეტიც, მის დაწესებულებაში სანაპირო სიახლოვეს რომ მდებარეობდა, 50-ამდე ვირთხა ეპოვათ. ოღონდ მას უნდა და სცოდნო და რამდენად სერიოზული იყო მდგომარეობა. რიეს არაფრის თქმა არ შეეძლო გადაჭრით, მაგრამ ფიქრობდა რომ უწყება ვალდებული იყო მიეღო ზომები. რა საკვირველია, დაეთანხმა მერსიე, თუ კი ბრძანებას მოგცემენ, თუ მართლა გუნიათ რომ ღირი ზომების მიღება, მე შევეცდები სათანადო ბრძანება გამოვითხოვო. ნამდვილად ღირს, უპასუხა რიე. შინამოსამსახურე ქალმა ესესაა შეატყობინა რომ დიდ ქარხანაში სადაც მისი ქმარი მუშაობს, რამდენიმე ასეული მკუდარი ვირთხა აგრიფეს. დაახლოებით იმავე ხანებში, როდესაც ზემოთ მოყვანილი საუბარი შედგა, ჩვენს თანამოქალაქეებს შეშფოთება დაეთყოთ, რადგან 18 რიცხვიდან მოყოლებული ქარხნები და საწყობები ასობით მკუდარი ვირთხით გაივსო. მაშინ, როცა ვირთხების აგონია დიდხანს გრძელდებოდა, მათ ხოცავდნენ. გარეუბნებიდან თვით ქალაქის ცენტრამდე ყველგან სადაც ექიმ რიეს უხდებოდა გავლა, ყველგან სადაც ჩვენი თანამოქალაქენი იკრიბებოდნენ, ვირთხები დახვავებული იყვნენ სანაგვეყუთებში და ჯაჭვად მიჰყვებოდნენ რუებს. აღნიშნული დღიდან საღამოს პრესა ალაპარაკდა ამ შემთხვევის გამო და შეეკითხა მუნიციპალიტეტს, ბოლოს და ბოლოს აპირებს თუ არა ხელის გამოღებას და რა სასტრაფო ზომები გაქვთ გათვალისწინებული თქვენს გამგებლობაში მყოფი მოსახლეობის დასაცავად ამ საზიზღარი შემოსევისგან. მანამდე მუნიციპალიტეტს არაფერი ჰქონია გადაწყვეტილი და არაფრის გაკეთებას არაპირებდა, მაგრამ ახლა საქმის თადარიგი რომ დაეჭირა, თათბირი მოიძია. დერატიზაციის უწყებამ ბრძანება მიიღო მკუდარი ვირთხები დილაობით გამთენიისას აეკრიფა. შემდეგ ორ საუწყებო მანქანას დაევალა მათი გადატანა მოსასპობად ნაგვის დასაწვავ პუნქტში. მაგრამ მომდევნო დღეებში მდგომარეობა გართულდა. აკრეფილი მღრნელების რაოდენობა მატულობდა, ყოველდღიურად იზრდებოდა ვირთხების მოსავალი. უკვე მეოთხე დღიდან ვირთხებმა ჯგუფურად იწყეს გარეთ გამოსვლა და სიკვდილი. ქოხმახებიდან, სარდაფებიდან, საწრეტი მილებიდან გრძელ წებად მოედინებოდნენ მობანცალი ვირთხები. ქანაობით მოედინებოდნენ სინათლისკენ, რომ აქ გადაბრუნებული იყვნენ და დახოცილი იყვნენ ადამიანთა სიახლოვეს. ღამღამობით დერეფნებსა და ქუჩაბანდებში მკაფიო დისმო და სულთმობძავი ვირთხების წრიბინი. დილაობით ქალაქის გარეუბნებში უამრავი ვირთხა ეგდო რუებში, სისხლის ყავილით წაწვეტებულ დრუნჩზე. ზოგი გაბერილი და დამბალი, ზოგიც გახევებული და ჯერ კიდევ აბურძგნილი უბაშებით. შუაგულ ქალაქშიც ჭგროებად ეყარნენ, პარმაღებზე ან ეზოებში, მარტოც მიდიოდნენ დაწესებულებების დარბაზებსა და გადახურულ სკოლის ეზოებში, ხანაც კაფეების ტერასებზე, რომ იქ დახოცილიყვნენ. ჩვენი თანამოქალაქენი მათ და გასაოცრად ვირთხებს ქალაქის ყველაზე ხალხმრავალ ადგილებში წოულობდნენ. საჭურვლის მოედანზე, ბულვარებზე, სასეირნო სანაპიროზე წაბილწული იყო ყველაფერი. დილაობით მკუდარი მღრნელებისგან გაწმენდილი ქალაქი დღის განმავლობაში კვლავ ივსებოდა ვირთხებით. ღამის სიბნელეში დაგვიანებულ მგზავს რამდენჯერ წამოუკრავს ფეხი ჯერ გაუცივებელი ლეშისთვის ტროტუარზე. 
თითქოს თვით დედამიწა, რომელზედაც ჩვენი სახლები იყვნენ ჩარიგებულნი, თავის უფრდებოდა მის ციახში დაგროვილი სიბილწისგან და ზედაპირზე ჩნდებოდა წყლულები, საიდანაც მოედინებოდა ჩირქი, რომელიც მანამდე შეუმჩნევლად ალბობდა მას. წარმოიდგინეთ ჩვენი მანამდე მშვიდი პატარა ქალაქი რამდენიმე დღეში რომ შეიძრა, როგორც სახსალამათი კაცი, რომელსაც უეცრა ცისხლი აუჯანყდა, მანამდე მდორე დრო მიედინებოდა მის ძარღვებში. საქმე ისე შორს წავიდა რომ ამბების დოკუმენტაციისა და სხვადასხვა გვარი ცნობების სააგენტომ უფასო ინფორმაციისთვის განკუთვნილ საათებში რადიომსმენელებს აცნობა რომ მხოლოდ 25 აპრილს აკრიფეს და დაწვეს 6211 ვირთხა. ამ ციფრმა ნათლად გამოხატა მნიშვნელობა იმამბისა, რაც დღეც ის მარე ხდებოდა მთელი ქალაქის თვალწინ და გააძლიერა შეშფოთება. მანამდე მხოლოდ აქაიქ გაისმოდა ჩივილი ამ ცოტა არ იყოს საძიზღარი შემთხვევის გამო. ახლა ღაშენიშნეს რომ ეს ამბავი საფრთხეს უქადდათ, თუმც ჯერ ვერც ის დაედგინათ თუ რაუდენ დიდი იყო უბედურება და ვერც მისი მიზეზი გამოეცნოთ. მხოლოდ ასთმით სნეული მოხუცი ესპანელი იფშნეთ და ხელებს და ნეტარებით იმეორებდა. გამოდიან, სულ გამოდიან და გამოდიან. 28 აპრილს სააგენტომ გამოსცა ცნობა რომ აკრეფილი იყო 8000-ამდე ვირთხა და ქალაქის შეშფოთება საზღვარს გადასცნა. გადამჭრელ ზომებს მოითხოვდნენ, მთავრობას რაში აღარ ზდებდნენ ბრალს, ხოლო ისინი ვისაც ზღვის სანაპიროზე ედგა სახლი, უკვე ქალაქგარეთ გახიზნაზე ლაპარაკობდნენ. მაგრამ მეორე დღეს სააგენტომ შეატყობინა ორანელებს, ვირთხების შემოსევა უცებ შეწყდა და დერატიზაციის უცხების თანამშრომლებმა დღეს სულ უმნიშვნელო რაოდენობის ვირთხები აკრიფესო. ქალაქმა შვებით ამოისუნთქა. მაგრამ სწორედ იმავე დღეს შუა დღისას ექიმა ის იყო მანქანა გააჩერა თავის სახლთან, რომ ქუჩის ბოლოს ტიკინასავით ხელფეხ გაფარჩული, თავდაღუნული კონსიერჟი შენიშნა. იგი მღვდელს მოჰყავდა ხელგავით. ზედვე ეტყობოდა ძლივს მოაბიჯებდა. ექიმა იცნო მამა პანელო. ეს განათლებული იეზუიტი და მქადაგებელი ბევრჯერ შეხვედრია. ექიმი დაელო და მათ მოხუც მიშელს თვალები უელვარებდა. იგი ქოშინებდა. თავი შეუძლოდ რომ ეგრძნო ჰაერზე სეირნობა მოენდომებინა, მაგრამ კისრის, იღლიებისა და საზარდულის მწვავე ტკივილმა უკან გამოაბრუნებინა და მამა პანელოსათვის დახმარება ათხოვნინა. რაღაც მუწუკები გამომივიდა. წაილა პარაკა მოხუცმა თავს ძალა დავატანე გარეთ რომ გამოვსული ღავი ექიმმა მანქანიდან გადმოხო ყელი და მიშელს კისერი მოუსინჯა რომელზედაც ქვასავით მაგარი სიმსივნე გასჩენოდა დაწეკით სიცხე გაისინჯეთ ნაშვა დღეს შემოგივლით როდესაც კონსიერჟი წავიდა რიე შეეკითხა მამა პანელუს ვირთხების შემოსევაზე რა აზრის ბრძანდებითო ო უპასუხა მკვდელმა როგორც ჩანს ეპიდემია დაიწყება და სათვალის მრგვალი შუშებიდან მისმა მომღიმარე თვალებმა გამოანათა. საუზმის შემდეგ რია ხელახლა კითხულობდა დეპეშას, რომელიც სანატორიუმში ცოლის მშვიდობით ჩასვლას ატყობინებდა, რომ უცბად ტელეფონმა დარეგა. ექიმს ერთი ძველი პაციენტი მერიის მოსამსახურე ურეკავდა. მას რახანია აურტის დავიწროება აწუხებდა და რა კი ღარიბი იყო, ექიმი უსასყიდლოდ მკურნალობდა. დიახ ამბობდა იგი ხომ გამიხსენეთ მაგრამ ახლა სულ სხვა ამბავია ჩქარა მოდი თორ რომ მეზობლის თავს რაღაც უბედურებაა ბღელვარებისგან სული ეხუთებოდა რი ეს კონსიერჟი გაახსენდა მაგრამ გადაწყვიტა მასთან მოგვიანებით შევალო რამდენიმე წუთის შემდეგ ექიმი უკვე შედიოდა ერთ-ერთ განაპირა უბანში ფედერბის ქუჩაზე მდებარე დაბალ სახლში ნესტიანსა და მყარალ კიბეზე რიემ დაინახა მის შესაგებებლად მომავალი ჟოზეფ გრანი 50 წლის მოხელე ქერაულ ვაშა მაღალ მაღალი წელში მოხრილი კაცი მას ვიწრო მხრები და წვრილი ხელფეხი ჰქონდა ახლა უკეთ არის უთხრა რიეს მაგრამ მეგონა რომ უკვე თავდებოდა გრანმა ცხვირი მოიწმინდა მესამე უკანასკნელი სართულის მარცხენა კარზე რიემ წაიკითხა წითელი ცარცით დაწერილი სიტყვები შემოდით თავი ჩამოვიხრჩე შევიდნენ ჭახზე გამობმული თოკი წაქცეულის კამის თავზე ეკიდა მაგიდა კი კუთხეში მიედგათ, მაგრამ თოკის ბოლო თავისუფლად კონციალებდა. დროზე ჩამოხსენი, უთხრა გრანმა, რომელიც თითქოს სულ სიტყვებს არჩევდა, თუმცა სრულიად უბრალოდ ლაპარაკობდა. ის იყო გარეთ გასვლა დავაპირე რომ ხმაური შემომესმა, წარწერა რომ დავინახე როგორ აგიხსნათ, ხუმრობა მეგონა. მაგრამ ყურს უცნაური და შეიძლება ითქვას საზარელი კუნესა ჩამესმა. გრანმა თავი მოიქეკა. 
ეტყობა ერთობ მტკინეულია. ცხადია შევედი. საწული ოთახის კარი შეაღეს და ნათელი, მაგრამ ღარიბულად მოწყობილი ოთახის ზღურბლზე აღმოჩნდნენ. პატარა ჩაგორგლილი კაცუნა იწვა სპილენძის საწოლზე. მძიმედ სუნთქავდა და ჩასისხლიანებული თვალებით შესქეროდა შემოსულებს. ექიმი შედგა. ორ ჩასუნთქვას შუა თითქოს ვირთაგვის ტრიპინი მოესმა. მაგრამ ოთახის არცერთ კუთხე კუნჭულში არაფერი გაფაჩონებულა. რიე საწოლისკენ გაემართა. კაცი ეტყობა არც ძალიან მაღლიდან ჩამოვარდნილა, არც მაგრად დაცემულა, რადგან მალები მთელი ქონდა. ცხადია სუნთქვა უჭირდა. წესით რენტგენოგრამა იყო საჭირო. ექიმა ქაფური შეუშხაპუნა და თქვა, რამდენიმე დღეში ფეხზე დადგებითო. გმადლობთ ექიმო, უთხრა ავადმყოფმა ჩახლიჩილი ხმით. რიე შეეკითხა გრანს, პოლიციას თუ შეატყობინეთო. მოხელეს შეცბოთება დაეტყო. არა, შეცახა მან. ო, არა, მე ვიფიქრე რომ უფრო საჭირო იყო, რა საკურველია მოუჭრა რიე. მაშ მე თვითონ შევატყობინებ. მაგრამ უეცრა დავადმყოფი აწრიალდა და ლოგინში წამოჭდა. ექიმ სარწმუნებდა თავს კარგად უგრძნობ, შეტყობინება არ ღირსო. დაწყნარდით, უთხრა რიემ, ეს წრული მანია დამიჯერეთ, მაგრამ მე ვალდებული ვარ განვაცხადო. ო, ამოიგონეს ავადმყოფმა და სულკუნით გადაესვენა ბალიშზე. გრანი ერთხანს უგვა შაწვალებდა, მერე ავადმყოფს მიუახლოვდა. რა მოგივიდა თბატონოკოდარ, თვითონ გასაჯეთ, თქვათ თქვენ თქვენი არ მოიშალოთ და ხელახლა დააპიროთ. ხომ შეიძლება ექიმს დაბრალდეს. მაგრამ აცრემლებულმა კოტარმა უთხრა, ხელახლა არაფერს ჩავიდან, წუთიერმა სიგიჟემ დამრია ხელი, ახლა მხოლოდ ის მსურს თავი დამანებონო. რიემ რეცეპტი გამოუწერა. შევთახმდით, დაუყვავა ავადმყოფს, შევეშვათ ამას, ორ სამ დღეში ისევ შემოგივლით, ოღონც სისულელებს თავი დაანებეთ. კიბეზე ექიმმა გრანს უთხრა, იძულებული ვარ განვაცხადო, მაგრამ კომისარს თხოვ მხოლოდ ორი დღის შემდეგ შეუდგეს გამოძიებასო. ამაღამ თვალყურის დევნებაა საჭირო. ცოლშვილი თუ ხავს. არ ვიცი, მაგრამ მე თვითონ შემიძლია ღამევუთიო. გრანმა თავი დააქნია. სიმართლე თუ გნებავთ ხეერიანად თვითონ მაგასაც არ ვიცნობ, მაგრამ ხომ უნდა დავეხმაროთ ერთმანეთს. რიემ ანგარიშ მიუცემლად მოათვალიერა დერეფნის კუთხეები და შეეკითხა გრანს, სულ ამოწყდნენ თუ არა ვირთხები ამობანშიო. მოხელემ არაფერი იცოდა. მას მართალია გაეგონა ვირთხების ამბავი, მაგრამ მაინც და მაინც არაფრა დაგდებდა უბნის ჯორებს. მე სხვა ჯავრი მაწუხებს, უთხრა ექიმს. რიე ნაჩქარევად გამოემშიდობა. ცოლისთვის უნდა მიეწერა წერილი, მანამდე კი კონსიერჟი ჰყავდა მოსანახულებელი. ქუჩებში საღამოს გაზეთების დამტარებლები გახყვიროდნენ, ვირთხების შემოსევა შეჩერებულიაო. მაგრამ რიეს ავადმყოფი საწოლიდან ნახევრად გადმოკიდებული დაუხდა. ცალი ხელი მუცელზე წაეულო, მეორე კი ყელზე და ვარდისფერ ბალღამს ანთხევდა ნარჩენების ბედროში. ხანგრძლივი წვალების შემდეგ დაუძლურებული მიესვენა ლოგინზე. სიცხემ 29-ცა და 5 გრადუსამდე აუწია. კიდურები და კისრის ძარღვები კიდევ უფრო დაუსივდა. ფერდებზე ორი შავი ლაქა გაუჩნდა. ახლა მუცლის შიგნით ტკივილს უჩიოდა. მეწვის ამბობდა იგი, წვავსეს სატიალე. ჩაშავებული ტუჩებით ძლივს ღერღავდა სიტყვებს და ექიმ შესქეროდა გადმოკარკლული თვალებით, რომლებიც თავის ტკივილისგან ცრემლით ქონდა სავსე. ცოლი შეშფოთებით შეხურებდა მდუმარე რიეს. რა არის ექიმო? შეიძლება ბევრი რამ ვივარაუდოთ, მაგრამ დანამდვილებით ჯერ არაფრის თქმა არ შემიძლია. საღამომდე დიეტაზე ამყოფებთ და სასაქმებელი მიეცით. ბევრი სითხე ასვით. კონსიერჟ სწორედ წურვილი ახრჩობდა. შინ რომ დაბრუნდა რიემ თავის კოლეგას, ქალაქის ერთ-ერთ ყველაზე გამოჩენილ ექიმს რიშარს დაურეკა. არა, უპასუხა რიშარმა. უჩვეულო შემთხვევები არ შემინიშნავს. არც მაღალი სიცხე ლოკალური ანთებით. თუმცა კი ორი შემთხვევა იყო, როცა ავადმყოფს ლიმფური ჯირკვლების ანთება ჰქონდა. ზომაზე მეტად? ჰმ, თქვა რიშარმა, მოგეხსენებათ რომ ზომა ასე იყო თუ ისე, საღამოს კონსიერჟს 50 გრადუსი სიცხე ჰქონდა. ბუდავდა და ვირთხებს უჩიოდა. რიემ გადაწყვიტა ავადმყოფისთვის მუწუკები დაესერა. სკიპი დარით დათუთკული ავადმყოფი აბღავლდა. ო, თქვი არა მზადებო. ჯირკულები კიდევ უფრო დაებერა, გაუმაგრდა, თითქოს გახევდაო. კონსიერჟის ცოლი გიჟდებოდა. თვალყური ადევნეთ დაუბარა ექიმა და თუ საჭირო ვიქნები დამიძახეთ. მეორე დღეს, აპრილის 20-ს, ნოტიო ლურჯიციდან თბილმა ნიავმა დაუბერა. 
მას თან მოჰქონდა ყვავილების სურნელი ქალაქის გარეუბნებიდან. ახლად გაღვივებული ქუჩების ხმაური ჩოულებრივზე უფრო მძაფრად და მხიარულად მოისმოდა. კვირის განმავლობაში დაბუდებული შეუცნობელი ეჭვისგან თავდახსნილ ჩვენს პატარა ქალაქში განახლების დღე დგებოდა. რიეც ცოლის იმედიანი წერილით დამშვიდებული გულმოფონებული ჩავიდა მოხუცთან. დილისთვის სიცხეს მართლაც 18 გრადუსამდე დაეძია. დასუსტებული ავადმყოფი უღიმოდა ლოგინიდან. ახლა ხომ არა უჭირს ექიმო? შეიკითხა კონსიერჟის ცოლი. ჯერ დავაცადოთ. შუა დღისთვის სიცხემ მკვეთრად დაუძია. 50 გრადუსამდე ავარდა. სნეული განუწყვეტლი ბოდავდა და ისევ აუტყდა ღებინება. კისრის ჯირკულები საშინელ ტკივილს გვრიდა და საწყალი თითქოს ცდილობდა თავი რაც შეიძლება ტანიდან შორს დაეჭირა. ცოლი ფეხთით უჯდა, საბნის ზემოდან ხელებს ფრთხილად უჭერდა ფეხებზე, თან თვალებში შეხურებდა რიეს. ური დამიგდეთ, უთხრა ექიმა. ავადმყოფის იზოლირება ასაჭირო, საგანგებო მკურნალობა უნდა ვცადოთ. ახლავე დავრეკავ საავადმყოფოში და სასტრაფო დახმარების მანქანით წავიყვანთ. ორი საათის შემდეგ ისინი უკვე სასტრაფო დახმარების მანქანას მიჰყავდა. ექიმი და კონსიერჟის ცოლი ავადმყოფისკენ დახრილი იყვნენ. სნეული დაჩერქებული პირიდან ნაწყვეტ ნაწყვეტ სიტყვებს ისროდა. ძლივს აღმოხდა. ვირთხები. სახე გამდგნარებული, ტუჩებ დაშუშხული და ქუთუ თოებ დამძიმებული მოხუცი ქოშინებდა. ტკივილით გაგიჟებული დასაკეთ საწოლზე მოგუნდულიყო. თითქოს უნდა და საწოლი მოკეცილიყო და ზედ გადაფარებოდა. თითქოს საიდანღაც მიწიდან ამოსული გაურკვეველი ხმა განუწყვეტლივ უხმობდა უჩინარი სიმძიმის ქოშ ატანებულს. განა იმედი აღარ არის ექიმო. გათავდა უპასუხარიემ შეიძლება ითქვას რომ კონსიერჟის სიკვდილი მომასწავლებელი იყო შემაშფოთებელი ნიშნებით სავსე პერიოდის დასასრულისა და შედარებით უფრო მძიმე პერიოდის დასაწყისისა როდესაც პირველი დღეების განსუფრება თანდათან პანიკად გადაიქცა ჩვენი მოქალაქენი ახლაღა მიხვდნენ მანამდე კი ფიქრადაც არ გაუვლიათ რომ ჩვენი პატარა ქალაქი საგანგებოდ შეარჩია ბედის წერამ რათა იქ ვირთხები მზის გულზე დახოცილი იყვნენ და კონსიერჟები უცნაური სენის წერა გამხდარიყვნენ. არა და თურმეც დებოდნენ და მათ დაუყონებლივ უნდა გადაესინჯათ თავიანთი წარმოდგენა სამყაროზე. ყოველი ვერ რომ ამით დამთავრებული იყო, კლავ ჩოულების მონებად დარჩებოდნენ. მაგრამ ჩვენს სხვა მოქალაქეებსაც მოუწიათ იმავე გზაზე დადგომა, რომელზედაც პირველმა ბატონმა მიშელმა შედგა ფეხი. თანაც მსხვერპლნი მუდამ კონსიერჟები ან ღატაკნი როდი იყვნენ. ამ წუთიდან დაიწყო შიში და მასთან ერთად განსჯაც. მაგრამ სანამ ყოველივეს დაწვრილებით განიხილავდეს, მთხრობელს სასარგებლოდ მიაჩნია მაშინდელი ამბების კიდევ ერთი მომსწრეს აზრიც მოიშველიოს. ჟან ტარო, რომელსაც ჩვენ უკვე შევხდით თხრობის დასაწყისში, ორანში რამდენიმე კვირით ადრე დამკვიდრდა და მასაკეთ ქალაქის ცენტრში ერთ-ერთ დიდ სასტუმროში დაიდო ბინა. საკმაოდ შეძლებული იყო, რა კი თავისი შემოსავლით ცხოვრობდა. და თუმცა ქალაქი თანდათან შეეთვისა, არავის შეეძლო იმის თქმა, თუ საიდან მოვიდა ან აქ რისთვის დარჩა. მას ყოველგვარი თავშეყრის ადგილას შეხვდებოდით. გაზაფხულის პირველი დღეებიდანვე თითქმის სულ პლაჟზე იყო. ემჩნეოდა რომ ცურვა დიდად სიამოვნებდა. ხალისიანი და მუდამ მოღიმარი ეტყობოდა ყველა ბუნებრივ სიამეთა ტრფიალი იყო, მაგრამ გართობას არ ემონებოდა. თუმცა ერთი ჩვევა კი ძვალრბილში გაუჯდა. ვერ მოისვენებდა რომ არ სტუმრებოდა ესპანელ მოცეკვავეებსა და მუსიკოსებს, რომლებიც ჩვენს ქალაქში საკმაოდ მრავლად არიან. ასეა თუ ისე, ტარუს უბის წიგნაკები წარმოადგენს ამ ძნელი პერიოდის ერთგვარ ქრონიკას. მაგრამ ლაპარაკია სრულიად განსაკუთრებულ ქრონიკაზე. თითქოს ავტორს წინასწარ აკვიატებია აზრი, რაც რამ მოხდება, დიდი მნიშვნელობა არ აქვსო. ერთი შეხედვით შეიძლება გეფიქრათ რომ ტარუ როგორღაც ახერხებდა ჭოგრი თეცქირა ადამიანებისა და საგნებისთვის. საერთო შეშფოთების ჟამს ცდილობდა გამხდარიყო მე ისტორია იმისა, რასაც ისტორია არ გააჩნია. იქნებს სინანული გამოგვეთქვა ამ წინასწარ შემუშავებული აზრის გამო და მისი პატრონისთვის უგულობა დაგვეწამებინა, მაგრამ მისმა უბის წიგნაკებმა ამ პერიოდის ქრონიკისთვის შეიძლება უამრავი მეორეხარისხოვანი წვრილმანი მოგვაწოდონ რომელთაც მაინც აქვთ მნიშვნელობა. უფრო მეტიც, ვფიქრობთ, თვით ამ ჩანაწერების უცნაურობა არ მოქცემს უფლებას ნაჩქარევი მსჯავრი გამოუტანოთ ამ საინტერესო პერსონაჟს. 
ჟანტარუს პირველი ჩანაწერები მისი ორანში ჩამოსვლის დღითაა დათარიღებული. ამ ჩანაწერებში თავიდანვე გამოსჭვევის მისი პატრონის საუცარი კმაყოფილება იმის გამო, რომ ასეთ ულამაზო ქალაქში მოხდა. აქვეა მერიის შენობის დამამშვენებელი ორი ბრინჯაოს ლომის დაწვრილებითი აღწერილობა. აგრეთვე უდარდელი მსჯელობა იმის გამო, რომ ქალაქში ხეები არ არის, სახლები უშნოა და ქალაქი სულელურადაა დაგეგმილი. შიგადაშიგ ტარო ურთავს ქუჩებსა თუ ტრამვაიში ურმოკრულ დიალოგებს. თანაც ერიდება ყოველგვარ კომენტარს და მხოლოდ ერთი ასეთი საუბრის გამო ვიღაც კამპს რომ ეხება, გამოთქვამს თავის აზრს. კამპს ხომი ცნობდი. ამბობდა ერთი მათგანი. აბა კამპი, მაღალ მაღალი შაბულვაშა, სწორედ ეგ მე ისრედ რომ მუშაობდა. მახსოვს, ხო და მოგდა. ოჰო, როდის? ვირთხების შემოსევის შემდეგ რა ორ ასჭირდა რა ვიცი ციებცხელება ქონდაო თანაც ვერ იყო ჯანიანი იღლიებში სიმსივნეები გაუჩნდა და ვერ გადაიტანა სხვებზე უძლური რომ არ ჩანდა მაგას სუსტი ფილტვები ქონდა თანაც ორფეონის ორკესტრში უკრავდა სულ რომ საყვირსუბერო ძალა გამოგელევა ხო დაასკონა მეორემ როცა ავათხა რა დროს საყვირის ბერვაა ამის შემდეგ ტარო ეკითხებოდა თავის თავს რატომ შევიდა კამპი ორფეონში როდესაც ეს აშკარად მავნე იყო მისთვის ან რა მაიძულა სიცოცხლე საფრთხეში ჩაეგდო საკვირაო აღლუმების გულისთვისო ტარუზე კიდევ როგორც ჩანს საამუშთაბეჭდილება დატოვა ერთმა პატარა სცენამ მისი ფანჯრის პირდაპირ მდებარე აივანზე ხშირად რომ თამაშდებოდა მართლაც ტარუს ოთახი გადაყურებდა ერთ შესახვევს სადაც კედლების ჩრდილში კატებს ეძინათ მაგრამ ყოველ დღე ნასა უზმევს როცა მთელი ქალაქი დასიცხული თულემდა ქუჩის გადაღმა აივანზე გამოჩნდებოდა ხოლმე ჩია ბერიკაცი ჭაღარა კუბციად დავარცხნილი თმით მკაცრი და გაჯგიმული სამხედრო ყაიდის ტანსაცმელში გამოწყობილი კატებს უხმობდა ქედმაღლურად და თან დაყვავებით ფისო ფისო კატები მიაპყრობდნენ ძილისაგან გაუფერულებულ თვალებს მაგრამ ადგილი და ნარიძროდნენ მაშინ მოხუცი ნაკუც ნაკუცხევდა ქაღალდის ფურცელს და ქუჩაში ყრიდა. თეთრი პეპლების გუნდი იზიდავდა კატებს. ისინი გამოდიოდნენ შუა ქუჩაში და გაუბედავად იწვდიდნენ თაც ქაღალდის ნაკუცებისკენ. მაშინ მოხუცი რაც ძალი და ღონე ჰქონდა აფურთხებდა კატებს და ერთი ნაფურთხიც რომ მოხედრო და მიზანს გულიანად იცინოდა. და ბოლოს როგორც ჩანს არ უმთლიანად მოხიბლა ქალაქის კომერციულმა იერმა. გამოცოცხლებამ და გასართობებმაც კი რომლებიც რა თქმა უნდა ისევ და ისევ სავაჭრო ინტერესებით გახლდათ ნაკარნახევი. ეს უცნაურობა წიგნაკში სწორედ ეს იტყვა ნახმარი. ტარუს მოწონებას იმსახურებდა და ერთ-ერთი საქებარი ჩანაწერი ასეთი სიტყვებითაც კი მთავრდებოდა. აი თურმე რა. მხოლოდ ეს ადგილებია სადაც მოგზაურის ამ პერიოდის შენიშნებს თითქოს პირადული იერი დაჰგრავთ. მათი სიღრმისა და მნიშვნელობის ხელაღებით შეფასება ძნელია. როცა გვიამბობს რომ კუდარი ვირთხის დანახვამ ანგარიშში შეცდომა დაშვებინა სასტუმროს მოლარეს, ტარო ჩვეულებრივზე ნაკლებ გარკვეული ხელით მიაწერს. კითხვა: რა მოვიმოქმედოთ, რომ ტყუილა არ დავკარგოთ დრო? პასუხი: სრულად შევიგრძნოთ იგი მთელი მისი ხანგრძლივობის მანძილზე. საშუალებანი: მთელ დღეს მაგარსკამზე ვისხდეთ კბილის ექიმის მისაღებში. ვირა ნაშვა დღევი გავატაროთ აივანზე მოვისმინოთ მოხსენებანი გაუგება რენაზე ავირჩიოთ ყველაზე მოუხერხებელი სარკინიგზო მარშრუტები და ცხადია ფეხდგომელა ვიმოგზაუროთ ჩავდგეთ თეატრის სალაროს რიგში ბილეთი კი არ ავიღოთ და სხვა მაგრამ ამ სიტყვიერ და აზრობრივ გადახვევათა შემდეგ წიგნაკში იწყება ჩვენი ქალაქის ტრამვაიების დაწვრილებითი აღწერილობა საუბარია მათ მაქოსებურ ფორმაზე გაურკვეველ ფერსა და ჩვეულ ჭუჭზე. ეს მჯელობანი მთავრდება შენიშნით. საუცხოა, რაც არაფერს განმარტავს. ყოველ შემთხვევაში ტარუს უბის წიგნაკებში ნახსენებია ვირთხების ამბავი. აქ მოყავს მისი სიტყვები. დღეს ქუჩის მოპირდაპირე მხარეს მცხოვრები მოხუცი უგუნებოდაა. კატები აღარ ჩანან. სულთლად გაქრნენ გაღიზიანებულნი მკდარი ვირთხებით, რომელთაც მრავლად პოულობენ ქუჩებში. არამგონია კატებმა ჭამადა უწყონ მკდარ ვირთხებს. მახსოვს ჩემს კატებს ეზიზღებოდა თისინი. მაგრამ ეტყობა კატები მაინც სარდაფებში დაშლიგინობენ. მოხუცი კი უგუნებოდა. ისე კოპცია დაღარ არის დავარცხნილი და არც უწინდებურად გაჭიმულია. ემჩნევა რომ გულს ნაღველი შემოსწოლია. 
Sutit gamovida da isev shevida, magram sanam shevido da ertxel mainz gada apurtxa kuchashi. Dres kalakshi gaacheres tramvai, radgan shi katsmaritsi saidan kudari virtxa agmochinda. Ori sami kali mashinvi chamovida, virtxa gada agdes. Tramvai isev daidra. Chueni sast umros gamis darajma, romelit sandok atsichans mitra iseti tsinat kruzomba max virtxa bik ark zara persunda guikadodneno. Rotsa virtxa bit oveben khomals. Me mubjeri, eg homal debziat kmuli, kalakepsa stud mia sadagebat, jera shew mutsma biat metki. Mainz tavisa zeitka, v kitre net av raube dureba musalod neli metki. Arvici magestina starmet oleba shew dlebeliao, mitra pasuhat da tasina. Argame kurdeba ovelive mitis ritrom dam tardeso. Metz mkharia ubi, shesa dlebelia metki, dam kitra, esambawe humarga zuhepto. Ertaderti rats ma intereseps mi vugeme sulieri simshudis mo poveba. Chue ni vrat gamigo. Chue ni sastumros restauranti metat sa intereso ujakis na khoshe itleba. Mama magali khmel khmeli katia shawe pshi gamut kobili. Gaha me buli sa kelo ugetia. Kin krixo gamelo tebi akolo sapet klepten kidev shemurcheni ajagaratma. Atara mrguali katri tualebi. Tchelit schwiri da sipri pana tuchebi zrdil bus am skavseps. Mudam pirveli u aklo de bar restorni skars. Mere ganzet geba. Zinu shweps shavi taguvit patara meuglesta tawadat shemodis. Pech da pech patara gogu bici mohkoba. Romlebit skatrutunili zaglebi vitarian chatsmulni. Magi da standrom miva elis sanam tsoli daj deba. Mere daj deba twitonda akla orgushiesat sheudli as kamze datutkeba. Meuglesa da bausheps tkweno bit mi martavs. Tsols tavazieni sakwa dure bit avseps. Shulepski shewuali tonit tuksavs. Nikol, dres uagresa da udaneli khart. Gogunam zada adirdes, mamasa cesunda. Dres dilit virtxe bi sambalma aaporia ka bici. Mousuen radigo, undo da erti uri sitgo aetkwa supraze. Suprastan virtxe bze laparaki ara amige buli pilip. Dreidan gik zalavt maksit kwi starmot kmas. Mamat kweni martalia, kweri da ukra shaun ma taguma. Or ma gushiam tshwiri chargo salapavshi, kholo bum tsols madluba gada ukhada tawis uazru kanturit. Am sani musho magalitiz da mi ukhedavad, tael kalaks virtxebi akeria birze. Gazetiz ke chaeria. Adgilu brivi kronika romeliz chowle briv chrelze chrelia, akhlam tliyanat municipalitetis ina agudag mi martul kompanias etmoba. Pikro bank i chweni kalakis mesuwa urebi rasashi shiroe pas guikadis mghrnel ta gaxts nili leshi. Sastumruz direktors agar shew dzliya sghara meze laparaki. Sakhumaru sakmiya respektabaluri sastumruz liptshi virtxebis povna. Es khumk eliz gamojra amistwis. Me dasam shudebla dudkhari, gwala khu maset dreshi ametki. Stori de gaarum chwen tanatsi siya rogurts gwelgan. Man ve miyambu utsnauri tsieb tsghelebis pirwel shem tkhoebze gwala sru mashpotebs. Sastumros erterti damla gebeli kali uko davad dao am senit. Magram rogorchan seni gadam debi arariz. Sastrapo das zina man. Mevut khari, chem tui samas mnushne loba ara aqus metki. Aaa, mes mist kuen, bat ono chemo chem savit qopil khart, chem savit patalisti. Me ara peri amizm zgavsi armit koms da arcvar patalisti. Ase da cvut khari. Am dhidan muk idabuli tarus ubis signak ebi upru datur lebit guyan boben im utsnauri xurvi sambavs romelma cuko shiash pota xalxi. Ik sadac mogu itxrops rom virtxebis gakrubas tanertat kat ebi kulav daubrun nen chia mohuts da isic motmin ebi tu darajabs mat dasapurt xeblat taru dasdens. Uko et snobili gaxta xurvi ebis atio de shem txueva romelta tsigudili mohuao. Da bolos dokumenta qe izleba qajtualos tarus mir da xatuli ekimis bordretic. Ramdena dac mtxrobels xe uzlia gansajus igi sakma u tsandua. Odzdet xutmetic lis txans, sa xualot ani saam, xarbeġi ani, titkmis odqut xa saxe, muki gjikur mom zirali tvalebi, magali qvri malebi, didi, sori txuiri da mokle qeqrili xavi tma. Morkalu li skelit uqebi titkmis mudam moku muli aqs. Odnal tsaagav Sicilil glegs garu juli saxit shavit matsorita da muki peris tansats mlit aserom shwenis. Chkari siyaru liitsis, ise chamudis trotuari dan rum pechi ar sheishleba, magram samidan orshem tkhoevashi odnav shekhteba khulme rutsa mupirdapire trotuar ziadis. 
საჭესთან დაბნეულია და ხშირად მოხოვის შემდეგაც ცინციმა ჩართული რჩება. მუდამ თავშიშველი დადის. ეტყობა საქმის მცოდნე კაცია. ტარუს მოტანილი რიცხვები ზუსტი იყო. ექი მარიემ ეს კარგად იცოდა. კონსერჟის გვამის იზოლაციის შემდეგ თავად დაურეკა რიშარს ამ საზარდულის ავადმყოფობაზე რომ შეკითხოდა. არაფერი მესმის ამამბისა, გამოუტყდა რიშარი. უკვე 2 ავადმყოფი მომიგდა. ერთი 58 საათში, ხოლო მეორე 3 დღეში. მას კი იმდილას სანახავად რომ მივედი, უკეთესობა ეტყობოდა. შემატყობინეთ თუ სხვა შემთხვევებიც იყოს. სთხოვა რიემ. მერე კიდევ რამდენიმე ექიმს დაურეკა. გამოკითხვამ ცხატყო რომ რამდენიმე დღეში უცამდე მსგავსი შემთხვევა მომხდარ იყო. თითქმის ყველას სიკვდილი მოჰყოლოდა. მაშინ რიემ სთხოვა რიშარს, როგორც ორანის ექიმთა საზოგადოების მდივანს, ახლად დაავადებულთა იზოლაცია მოეხდინათ. მე არაფერი შემიძლია, უთრა რიშარმა, ზომები პრეფექტურამ უნდა მიიღოს. მაინც რამ გაფიქრებინათ რომ გადადების საშიშროება არსებობს. რამ და ძლიერ საშიში სიმპტომებია. მაგრამ რიშარმა განუცხადა, სამაგის ორწმუნება არ მაქვს. ერთადერთი რაც შემიძლია, ისაა რომ პრეფექტს მოველაპარაკო. სანამ მოლაპარაკება წარმოებდა, ამინდი აირია. კონსერჟის სიკვდილის მეორე დღეს ცა სქელი ღრუბლებით დაიფარა. ქალაქს თავს დაატყდა ხანმოკლე დელგმა. ამ მოულოდნელ თავსხმას ხვატი მოხვა. თვით ლაჟვარდის ფერმა ზღვამაც კი დაკარგა მუქი ცისფერი. მოღრუბლული ცისქვეშ ვერცხლისა და რკინის ფრად ბზინავდა და სასტიკად ჭრიდა თვალს. ამ გაზაფხულის ნოტიო სიტფო ზაფხულის პაპანაკებს მოგაგონებდათ. ზეგანზე ლოკოკინასავით მოკალათებული, ზღვისკენ ოდნავ გახსნილი, დაღურემილი ქალაქი გარინდულიყო. გრძელ შელესილ კედლებშუა ტრიან ვიტრინებს შორის ჟამისფერ ყუთლად შეღებილ ტრამვაიებში ადამიანები თავს ცის პატიმრებად გრძნობდნენ. მხოლოდ ექიმ რიეს მოხუცი პაციენტი მისცემოდა ხენას. ასთმა ასეთამინჩი აღარ აწუხებდა. აცხუნებს, ამბობდა იგი, ბრონქებისთვის მისწრებაა. მართლაც აცხუნებდა, მაგრამ არც ციებცხელება იყო ნაკლებად მწველი. თელ ქალაქს მოსდებოდა ცხელება. ყოველ შემთხვევაში ასეთი შთაბეჭდილებას დევდა თან ექიმ რიეს იმ დილით, როცა ფერდების ქუჩისკენ მიდიოდა, რათა დასტრებოდა ოქმის შედგენას კოტარის თვითმკვლელობის მცდელობის გამო. მაგრამ გაიფიქრა, რას ისულელია ყველაფერი ნერვიული დაღლელობისა და მოზღვევებული საზრუნავის ბრალია. თავი უნდა ავიყვანო ხელში და აზრი მოვიკრიბო. ადგილზე რომ მივიდა, კომისარი ჯერ არ მისულიყო. გრანი კიბის ბაქანზე ელოდებოდა. გადაწყვიტეს ჯერ მასთან შესულიყვნენ და კარი ღია დაიტოვებინათ. მერიის მოსამსახურე გრანს მეტად ღარიბულად მოწყობილი ორი ოთახი ეჭირა. თვალში გეცემოდათ მხოლოდ ორი ხის შეუღებავი თარო, ზედ გამწკრივებული რამდენიმე ლექსიკონი და შავი დაფა, რომელზეც ნახევრად წაშლილ სიტყვებს აყვავებულ ხეივანს ამოიკითხავდით. გრანის თქმით კოტარს ღამით კარგად ეძინა, მაგრამ თავის ტკივილით გამოეღვიძა და არაქათი აღარ ჰქონდა. გრანი დაღლილი და ნერვებაშლილი ჩანდა, ოთახში ბოლთას სცემდა, ხსნიდა და ხურავდა დაწერილი ფურცლებით სავსე სქელ საქაღალდეს მაგიდაზე რომიდო. მან უამბო ექიმს, თუმცა კარგად არ ვიცნობ კოტარს, მაგრამ ფიქრობ მცირე რამ ქონება უნდა ქონდესო. ისიც დააყოლა უცნაური კაცია, დიდი ხანია ჩემს მეზობლად დგას, მაგრამ ჩვენი დამოკიდებულება კიბეზე შეხოდრისას მისალმებით თუ ამოიძურებაო. მხოლოდ ორჯერ ვესაუბრე, ამ რამდენიმე დღის წინ კიბის ბაქანზე ცარციანი კოლოფი დამივარდა და წითელი და ლურჯი ცარცის ნაჭრები გადმომიცვიდა. ამ დროს კოტარი გამოვიდა ბაქანზე და ცარცის აკრეფაში მომეშველა. შემეკითხა, რისთვის ხმარობენ სხვადასხვა ფერის ცარცო. გრანს აუხსნია მისთვის ლათინურის გახსენებას ცდილობ, ლიცეუმის შემდეგ ბევრი რამ გადამავიწყდაო. მარწმუნებენ, ლათინური ძალიან ქშველის ფრანგული სიტყვების აზრის უკეთ გაგებაშიო, მიუბრუნდა იგი ექიმს. ამიტომაც დაუწყია დაფაზე ლათინური სიტყვების წერა. ლურჯი ცარცით სიტყვების ის ნაწილები გამოჰყავდა, რომლებიც ბრუნვის ან უღლების დროს იცვლება, ხოლო წითლით უცვლელი ნაწილები. არ ვიცი გამიგო თუ არა კოტარმა, მაგრამ ასე მეჩვენა რომ დაინტერესდა და წითელი ცარცის ერთი ნაჭერი მთხოვა. მე ცოტა არ იყოს გამიგვერდა, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს აბა რას წარმოვიდგენდი რომ ცარცი თავისი განზრახვის შესასრულებლად დასჭირდებოდა. რიე შეიკითხა, მეორე თრაზე ლაპარაკობდითო, მაგრამ ამ დროს კომისარი მოვიდა მდივნის თანხლებით და ჯერ გრანის ჩვენების მოსმენა მოინდომა. ექიმმა ყურადღება მიაქცია რომ კოტარზე ლაპარაკისას გრანი მას მუდამ სასოწარკვეთილს უწოდებდა. ერთხელ ასეც კითქვა, საბედისწერო გადაწყვეტილებაო. 
დაიწყეს გამორკვევა იმისა, თუ რა მაიძულა კოტარი დღე მოესწრაფებინა. გრანი უჩვეულო სიფრთხილით არჩევდა გამოთქმებს. ბოლოს შეჩერდნენ სიტყვებზე პირადი უსიამოვნებანი. კომისარმა იკითხა, ხომ არაფერი ემჩნეოდა ქცევაში ისეთი, რაც კოტარის გადაწყვეტილებას ფარდას ახდიდაო. წინა საღამოს კარზე დამიკაკუნა, უპასუხა გრანმა და ასანთი მთხოვა. ერთი კოლოფი მივეცი. ბოდიში მომიხადა და დასძინა რომ მეზობლობაში მერე დამპირდა დაგიბრუნებო. მეუთხარი რა საჭიროა მეთქი? კომისარმა კითხა გრანს, კოტარის ქცევა უცნაურად ხომ არ მოგეჩვენათო. მე უცნაურად თითქოს ბაასის გაბომას ცდილობდა, მაგრამ მე სწორედ იმ დროს სამუშაო მქონდა. კომისარმა ავადმყოფის ნახვა მოინდომა, მაგრამ რიემ უთხრა, სამისოდ ჯერ კოტარის მომზადებაა საჭიროო. ექიმი ოთახში შევიდა. ავადმყოფმა, რომელსაც რუხი ფლანელის პერანგი ეცვა, ლოგინში წამოიწია და შეშფოთებულმა კარისკენ გაიხედა. პოლიცია იკითხა. დიახ უპასუხა რიემ. ნუ ღელავთ, ორიო დე ფორმალობა და თავს დაგანებებენ. მაგრამ კოტარმა მიუგო, ე გარაფერს ნიშველის, თანაც არ მიყვარს პოლიციაო. რიეს მოუთმენლობა დაეტყო. არც მე მეხატება გულზე, მაგრამ სწრაფად და ამომწურავად უნდა გასცეთ პასუხები შეკითხვებზე და ამით გავათაოთ. კოტარი გაჩუმდა. რიემ კარს მიაშურა. მაგრამ პატარა კაცმა მაშინვე დაუძახა და როდესაც ექიმი საწულთან მივიდა, ხელებზე წაეტანა. მითხარი თეკიმო ხომარ შეიძლება ავადმყოფი დააგავონ, ან და ის ადამიანი ვინც თავის ჩამოხრჩობას სადა. რიემ ერთხანს უყურა და მერე აღუთქვა ასეთ რამეს არც არავი გიპირებთ, თანაც ექიმი აქ იმისთვისაა რომ თავისი ავადმყოფი დაიცვასო. კოტარს გულზე ეფონა და რიემ კომისარი შემოიყვანა. კოტარს გრანის ჩვენება წაუკითხეს და კითხეს, შეგიძლიათ თუ არა თქვენი საქციელის მიზეზი აგვიხსნათო. ავადმყოფმა უბასუხა პირადი უსიამოვნებანი ზედგამოჭრილი ნათქვამიაო. კომისარი ჩაცივდა, კლავ ხომარ ჩაიდენ ასეთ რამესო. კოტარი გამოცოცხლდა და მიუგო: "არა და არა, ახლა კი მხოლოდ ის მსურს თავი დამანებონ და მომასვენონო." უნდა მოგახსენოთ, იწყინა კომისარმა. ჯერჯერობით თქვენ უკარგავთ მოსვენებას სხვებს. მაგრამ რიემ თვალი უქნა და კომისარმაც შეწყვიტა ყვედრება. "ე, ამოიოხრა კომისარმა გამოსულისას. უამისოდაც ბევრი თავშესაცემი საქმე გვაქვს მასაკეთ რაც ამ ხურვებაზე ლაპარაკობენ. მერე შეიკითხა ექიმო მართლა სერიოზულად არის თუ არა საქმეო მაგრამ რიემ უპასუხა ვერაფერს გეტყვითო სულა მამინდის ბრალია ყველაფერი დაასკუნა კომისარმა ეტყობა მართლაც ამინდის ბრალი იყო დღის ბოლოსთვის რიე თავს ვერაფერს აბამდა რასაც კი არ შეახებდა ხელს თითქოს ზედეწებებოდა და გრძნობდა რომ ყოველ ვიზიტთან ერთად ბოღმა ემატებოდა იმავე საღამოს გარეუბანში სნეული მოხუცის მეზობელი პირქვე დაემხოდა ბოდვა და ღებინება დაეწყო მას გაცილებით უფრო დიდი სიმსივნეები ქონდა ვიდრე რიეს კონსიერჟეს. ერთი მათგანი დაჭირქებოდა და მალე გადაიშალა დამპალი ნაყოფივით. შინ რომ დაბრუნდა, რიემ დაურეკა დეპარტამენტის მედიკამენტების საწყობს. ექიმის იმ დღევანდელ ჩანაწერებში მხოლოდ ისაა აღნიშნული უარყოფითი პასუხი მივიღეო. წამით არ ქონდა მოსვენება, ისევ და ისევ ეძახდნენ ამ სენით დაავადებულებთან. მალე ცხადი გახდა რომ სიმსივნეების გაკვეთა იყო საჭირო. ქირურგიული დანის ორი ჯვარედინი დასმა და სიმსივნიდან სისხლარეული თხრამლი ინთხეოდა. გატანჯული ავადმყოფები სისხლად იხურებოდნენ, მუცელზე და ფეხებზე ლაქები უჩნდებოდათ. სიმსივნეებიდან აღარ ზდიოდათ ჩირკი, მაგრამ შემდეგ ისე უსიფდებოდათ. უმეტეს შემთხვევაში ავადმყოფი კუდებოდა საშინელ სიმყრალეში. პრესა, რომელმაც ვირთხების გამო ერთი ამბავი ატეხა, ახლა კრინს აღარ ზრავდა. ვირთხები ხომ ქუჩაში კუდებიან ყოლას დასანახად. ადამიანები კი თავიან ცახლებში იხოცებოდნენ. გაზეთებს კი მხოლოდ ქუჩა აინტერესებთ. თუმცა პრეფექტურა და მუნიციპალიტეტი შეფიქრიანდნენ. სანამ თითოეული ექიმის პრაქტიკაში სულ რაღაც 2 სამი შემთხვევა იყო ამ გაურკვეველი დაავადებისა, ყურიც არავის შეუბერტყავს. მაგრამ ვიღაცას აზრად მოუვიდა, შეეჯამებინა ყოლა ეს შემთხვევა, რაც საკმარისი გახდა რომ მთელი ქალაქი შეშფოთებას მოეცვა. სულ რამდენიმე დღეში სიკვდილიანობამ იმატა და მათთვისაც ვისაც ამოცნაურ სენთან ქონდა საქმე ცხადი შეიქმნა რომ ეს ნამდვილი ეპიდემია იყო სწორედ ეს მომენტი შეარჩია კასტელმა რიეზე გაცილებით ხნიერმა ექიმმა თავის კოლეგასთან რომ მისულიყო თქვენ რა საკურველია უკვე იცით არა რაც არის ეს კითხა მან რიეზ ანალიზების შედეგებს ვუცდი 
մեկի վիցի, ամիտոմ առավիթարի անալիզեպի արմջիրտեպա։ Երդխանս չին է չի մուշա ուգդի, գարդահամիսա ռամդենի մեջ եմ տխոյա պարիշից մին ախավս ոցիո դեծ լիսցինատ։ Մագրամ մաշին վերգաբետես ամսենիստույս նամ դուլի սախելիս դարգմեղա։ Սազուգադո կեն չեմսավիտ կարգատ ուծխիտ հասարիս ես։ Հի է սագոնը բել շի իղո չավարդնիլի, թավիսի կաբինետ իս պանջրդան կադասկերոդա կդովան կեծ, ռոմելից նապիրս մի ուղոբոդադա ու բես կետավդա։ Սա թումցա լուրջի իղո ծուխ ուտրամ ուղուցմա եք իմա, էք սենի մրավալից լիսցինատ գակրա զոմիերի հավիս կողնեպշի։ Հաս նիշնավս գակրավով, խրեբիս աչոչույթ ծարմոտքարի եմ։ Դիախ դա արդագավից գտետ պարիշից մնախի ամթիտքմիս ոցից � Հխրոբիս ամատ գիլաս սանամ բերնար ռի է թավիս պանջերաստան գարին դեպ ուլա, թխրոբիս նեբավ ուբոծետ կիտխոլիս թվալշի գահասամարդլոս էքիմիս էչույդը կանցույպրեպա։ Հատգան միսի պիրվելի ռիակցիած դա � Մագրամ շավիչ իրիցա դա ոմեպից մողլ ու դունլը դացխրեպա թավս ադամիանևս։ Եկ իմ ռի ես տույսաց անազ դեղուլի ու ու այսամբավի իսևեր ու գործ խոա որանել է բիստույս դա միսի է չոբից ամիտ Մագրամ ես առապերխեպս միս սուսլելովաս։ Սի սուլել է մուդամ կամծլիա։ Ես ադուլի շեսամ չնևի իկնե բուդա ադամիանի խովլթույս թավիս թավզեր ումար պիքրով դես։ Ամխրի վարձ չոնի թանամոկալակնի ունեն կ ու բետուրեպա առարի է լուրիա, այս ծուդիս իզմարի է դա կարս կախոբավով։ Մագրամ իգի խովլթույս ռոդի կրեպա, սամագերոտ ծուծ իզմրեպ շորիս կրեպիան ադամիան էբի, թանած ու պիրվել ես խովլիսա հումանիստեպ Եսկի ապիքրեբին էպտետ թավս ու բետուրը բարոմ դագուատգտես շեղ ու ձլեպելի ավո։ Իսինի գանագրձոբնեն սակմեպիս գարի գեպաս, եմ զադեպոտնեն սամուգզավորոտ դա արգադադիոտնեն սակութարն ծամս։ Անկի ռոգուր Մաս շեմ դեգացքի ռած զրի եմ մեկոբրեպիս ծինաշի աղիարա, կալակշի գաբնե ուլի աթե ուլոբի թավադում գոպի ովել գարի գապրտխիլ էպիս գարեշ է ջիրմա իմ սխոր պլավո, միս տույս սապրտխե մայնց առարիալ � դա ալբատ վերց գրծնով դա թուրոգուր է բատեպոտա գուլի սիղրմեշի մողավլի սատմի ոդունավի զիզղի, ռումելսաց չոյու լբրիվ շաշպոտեպաս ուծոտ է բտնեն։ Ստիլով դա մեղսիերը բաշի աղետ գինա ոլապերի Ըմգամով լիրսացքի գիջերս թումդաց էրդի ադամիանի սիկուդելի սարմուտ գենա։ Դա վինայի դան ադամիանի սիկուդելի մխոլոդ մաշին գզապրավս, ռուդեսաց մաս ուշուալոտ խետավ, իստորիս մանձիլ զեգապանտուլի ասի միլիոնի 
ექიმს გახსენდა ჟამიანობა კონსტანტინოპოლში, რომელიც პროკოპის ცნობით დღეში 10000 კაცს სწავლობდა მოსრს. 10000 მკდარი დიდი კინოთეატრის 5 დარბაზში ადგენს. თვალსაჩინოებისთვის 5 კინოთეატრიდან გამოსული ხალხი უნდა შეგვეკრიბა წაგვესხა ქალაქის მთავარ მოედანზე და ერთად დაგვეხოცა. მაშინ ამ უსახო ხროვის ნაცვლად ნაცნობი სახეების წარმოდგენა მაინც შეგვეძლებოდა. მაგრამ ცხადია ამის განხორციელება შეუძლებელია თანაც ვინიცნობს 10000 კაცს სახეზე. ესეც არ იყოს ცნობილია რომ პროკოპისთან ადამიანებმა თვლა არ იცოდნენ. კანტონში 70 წლის წინათ შავმა ჭირმა 50000 ვირთხა გაჟლიტა სანამ ადამიანებს მისწუდებოდა. მაგრამ 1871 წელს შეუძლებელი იყო ვირთხების ზუსტად დათვლა. მიახლოებით ანგარიშობდნენ, ამგვალებდნენ, თანაც ეჭვი არ უნდა ცდებოდნენ. ისე კი ერთი ვირთხა 20 სანტიმეტრის იგზისაა. 50000 მკდარი ვირთხა ერთ ხაზზე რომ გამომწკრივოთ, გამოვა. მაგრამ აქ ექიმს მოთმინება მოღალატა. ძალიან გაუტია, ეს კი არამც და არამც არ შეიძლებოდა. რამდენიმე შემთხვევა ჯერ კიდევ ეპიდემია არ არის და საკმარისი იქნება გამაფრთხილებელი ზომების მიღება. რაც ვიცი იმას უნდა ჩავებყაუჯოთ, სნეული შეშდება და პროსტაცია ეუფლება. თვალები უწითლდება. აღებინებს თავის ტკივილის ტანჯავს, ბუგონები უჩნდება, წურვილი აღჩოფს, ბოდავს, ლაქებს აყრის ტანზე. სხეული თითქოს შიგნიდან ეგლიჯება და ბოლოს აქ ექიმს გაახსენდა ერთი წინადადება, რომლითაც მთავრდებოდა სახელმძღვანელოში სიმპტომების ჩამოთვლა. მაჯა ძლივს ხაფეთქავს და სულ მცირე მოძრაობაც კი სიკვდილს იწვევს. დიახ ადამიანი სიცოცხლე ბეწუზე კიდია, თან ზუსტი გამოანგარიშებით ავადმყოფთა სამი მეოთხედი იმდენად მოუთმენელი აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ამ საბედისტერო მოძრაობისგან თავს ვერ იკავებს. ექიმი ისევ ფანჯარაში იყურებოდა. მინისიკითა მხარეს გაზაფხულის კრიალა ცაიყო. ოთახში ჯერ კიდევ ჟღერდა სიტყვები: შავი ჭირი. ეს სიტყვები მარტო მეცნიერულ განსაზღვრას კი არ შეიცავდა, არამედ უჩვეულო სურათების გრძელ წყებასაც, რომელიც არ შეესაბამებოდა ამ ყვითელსა და ნაცრისფერ ქალაქს. საკმაოდ გამოცოცხლებული რომ იყო საღამო ხანს. მაგრამ კი არ ხმაურობდა, სმოდა მხოლოდ და ბედნიერი იერი ჰქონდა. თუ შეიძლება რომ ქალაქი ერთსა და იმავე დროს ბედნიერიც იყოს და მოქფრულიც. ასეთი მშვიდობიანი და უდრტვინველი თითქმის გაუჭირვებლად უარყოფდა გარდასულ უბედურებათა სურათებს. ჭირმოდებულ ათენს ფრინველებმაც რომ მიატოვეს. მდუმარე სულთმობძავი ადამიანებიც სავსე ჩინეთის ქალაქებს. მარსელელ კატორღელთ ორმოებში რომ ყრიდნენ გახრწნილ გვამებს. პროვანსის დიდი კედლის მშენებლობას, კედლისა რომელსაც გზა უნდა შეეკრა შავი ჭირის მძვინვარე შემოტევისთვის. იაფელ საზიზღარ გლახაკებს, კონსტანტინოპოლის ქსენონთან ნესტიან, დამპალ ქვეშაგებს, ზედ მიწური ატაკზე რომ ეყარა, ავადმყოფთ ფიცლებით რომ მიათრებდნენ. ჭირიანობის დროს ნიღბოსანი ექიმების მასკარაც, მილანის სასაფლაოზე ცოცხლად დარჩენილების რიალს. შიში შეპყრობილი ლონდონის ქუჩებში გვამით დატვირთულ ურმებს, როცა ყველგან ყოველთვის დღისითაც და ღამითაც ადამიანების გაბმული კონესა მოისმოდა. არა, ყოველივე ამას ჯერ არ შეეძლო, ბოლო მოიღო იმ დღევანდელი სიმშვიდისთვის. მინის იქითა მხარეს უცებ გაიწკრიალა უჩინარმა ტრამვაიმ და ერთ წამში გააქრო მკაცრი სინამდვილე და ტკივილი. მხოლოდ სახლების უღიმღამო საჭადრაკო დაფის კიდესთან გაწოლილი ზღვა მოწმობდა, რომ ამ ქვეყნად კიდევ იყო რაღაც მშფოთვარე და დაუდგრომელი. და ექიმი რიეც, რომელიც ზღვის უბეს გასცხეროდა, ფიქრობდა ლუკრეციუსის მიერ ნახსენებ კოცონზე, ჭირიანობის დროს ათენელები რომ ანთებდნენ ზღვის პირას. ღამღამობით აქ მოყავდათ მკუდრები, მაგრამ სანაპირო აღარ ყოფნიდათ მიცვალებულებს და ცოცხლები მაშხალებით ებრძოდნენ ერთმანეთს, რათა მათთვის საყვარელი ადამიანებისთვის მოეპოვებინათ ადგილი კოცონზე. სამკუდრო სასიცოცხლო შერკინება ერჩინათ ნეშტის უპატრონოდ მიტოვებას. ძნელი არ იყო წარმოდგენა, ალისფერი კოცონები მშვიდი, ჩაბნელებული ზღვის პირას. ნაპერწკლებით ადგურიალებულ ღამეში მაშხალებით ბრძოლა და სქელი მოწამლული ბოლი დინჯად მოყურადე ცისკენ რომ მიიწევდა. თავზარი დაგეცემოდა. მაგრამ ამ თავზარ დაცემას საღი მოსაზრება აქარწყლებდა. მართალია სიტყვები შავი ჭირი უკვე ითქვა, მართალია სწორედ იმ წამსაც შეიძირა ერთი ორი მსხვერბლი, მაგრამ ჯერ კიდევ არ იყო გვიან შეეჩერებინა იგი. უპირველეს ყოვლისა საშური გახლდათ შეცნობა იმისა, რაც შესაცნობი იყო. მერე ამ უსარგებლო აჩრდილების განდევნა და სათანადო ზომების მიღება. აი, მაშინ კი მოისპობოდა შავი ჭირი. ადამიანს ხომ არძალუც მისი წარმოდგენა, 
անդամ ծտարած ծարմ ուտգենի այգի։ Թուկի մույս բոբուդա, այս կի ալբատ ասեցիքն է բոդա, ովիլիվ է կարգը ծարի մարդե բոդա։ Թուարադա շեվիտ ոպդիտ մայց ռաս ծարմ ուտգեն դայգի դա, իմ ասած գավի գեպդիտ խումար Այի էս խովլ դղյուրի շրոմայի գող ոլազի սարձմունում։ Սխադանարչենի կի բեծ ուզակի դիը դա ու նիշնելու մուծրավ բազի է դամուկի դեպուլի։ բեծ ուզկի վերմու է գիտեպի։ Թավարիակ արգադակատու շենի սակմ է։ Եկ Ախլա իգի Սիկդուլիանովիս շեմ տխոյվատա շեջամը բաս աղտենդա։ Մոխել է բունեպիտ խատրիանի կացի ուդա Սիամ ունեպիտ դատանխմդա բատոն ռիես չեմ սկամ ունգարի շեպատա ասլիպս մետույթոն մի վուտանու� գրան մա ուղսնարում կոտար սուրդա եքի միստույս մատլոբագադայի խադադա, շեց ուղխի բիստույս մույ բոդի շեպինա։ Մագրամրի է ուկո ստատիստիկուր պուրծոլ սատվալի երևդա։ Հասիզամ, տկարի եմ, իկնը բդատ գայի Կո դեղ բազեք կիտև շերջեն ու դարամ դենի մեկ բիլի, զետազեքի էրդից աղարկ կոնդա։ Կաղի մի բիսաս զետատուչի ծալզե մաղլայեց է ու դատա պիրի մոչոն է բաս մի ու գավդա։ Ըվի լիվի ամաս թու սեմինարիստիս մի խրամ ո ռումելից կալակի զաբանոյի բիսադար սաշխապոյի բիս տարիպ սամոց մեպտա։ Անդա ախալ գզրդը սակմիս մծ արմոյի բլս ումզադեպտա մասալաս մուխսեն է բիստույս նագույս գատանիս ախալ պասեպցրոմ է խեպոդա։ � Մարդլած գրանի սավետք միտ ստորը դասետի գանսազգուրայց էրա միսի պիրադի սակմիս գրապաշի կոալիպիկացիը։ Հոդեսաց ոծդահորից լիս ծինատ լիցենտիատիս խարիսխիս միղե բիշեմ դեկ ուպուլուբիս գամու գրան մա թավիանի Գրանս մխոլու դիսև ալի բուդա սակմով ունարի գամոյի չինա իսետ պակիս սակիտ խեպշի ռումլեպից ծամոյի չրը բուդախոլմը չույնի կալակիս մարդույս դրոս։ Չեմ դեկշիկի ռոգործ Արամետ պատիոսանի շրոմիտ մոբ ով է բուլի ուզրուն ու է գոպիլի ծխորը բախի բլավդա, ռած սաշոլ է բաս միսեմ դա սինդիսիս կենջնիս գարեշ է մի է ոխելի սագարելի սակմիսատույս։ Թուքի դատանխմդա � Սխորը բա ուսաշոլոտ գազույրդա, գրանիս խելպասիկ է, թումցա ռանդեն ջերմը սերտում ու մատաբաշի մողթա մայնց ում նիշնելո իղո։ Մոխել եմ շես չի ուլարի ես, այդ ու բամաս առավինակցև սողուրադղեպաս։ � Մագրամ ջերերթի գան ոպիլի բիս ուպրոսի վինց իգի մի իղոս ամսախուրշի դիդիխանի է մումկու դարիղո։ Թանաց մոխելս զուստ ատ վեր գայխսեն է բինա շեպ իրեպա ռասիտ ոգիտի ոգ ամոտքմուլի։ Դա բոլոս 
ეს უშლი და ხელს რომ განცხადება დაეწერა. რაზედაც დიდი ხანი იყო ფიქრობდა, ან სხვა რამ ნაბიჯი გადაედგა გარემოების და შესაბამისად. გრანს თუ ვერწმუნებით, მას განსაკუთრებით უჭერდა სიტყვა უფლების დაწერა. რა კი თავადაც არ იცოდა ზუსტად რას ნიშნავდა ეს ცნება. ვერ ბედავდა ვერც დაპირების ხმარებას, რომელიც გულისხმობდა რომ იგი კუთნილს მოითხოვდა და მის საქციელს გაბედულს დაამსგავსებდა, რაც სრულიად არ შეესაბამებოდა მის დაბალ თანამდებობას. მეორეს მხრივ არაფრით არ უნდოდა ეხმარა სიტყვები: კეთილგანწყობა, შუამდგომლობა, მადლობა. რადგან საკუთარი ადამიანური ღირსებისთვის სათაკილოდ მიაჩნდა. ხო და რადგან ზუსტ გამოთქმებს ვერ პოულობდა, ჩვენი უკვე საკმაოდ ხანში შესული თანამოქალაქე თავის უმნიშვნელო სამსახურს ჯერდებოდა. თუმცა როგორც თვითონ ეუბნებოდა ექიმრიეს, დიდ ხელმოკლეობას არ განიცდიდა, რა კი შეძლო თავის მოთხოვნილებათა შეფარდება საარსებო წყაროსთან. ამგვარად გრანის სამართლიანად მიიჩნევდა ჩვენი ქალაქის მსხვილი მრეწველისა და მერის საყვარელ გამოთქმას, რომ ბოლოს და ბოლოს იგი განსაკუთრებით ამ სიტყვას აწებდა როგორც მსჯელობის საფუძველს. არავის უნახავს ვინ მე შიმშილით მომკდარი ხოს. ასე თუ ისე ასკეტურმა ცხოვრება მართლაც გაუქარწყლა ამგვარი ძუხილი. იგი კვლავ შესაფერისი სიტყვების ძებნას განაგრძობდა. შეიძლება ითქვას რომ მისი ცხოვრება გარკვეული აზრით მართლაც სამაგალითო იყო. გრანი იმ მეტად იშვიათ ადამიანთა რიცხვს ეკუთვნოდა, რომელთაც არასუდეს აშინებთ თავიანთი კეთილი გრძნობების გამშღავნება. მართლაც ის მცირედიც კი რასაც საკუთარ თავზე ხვებოდა, მოწმობდა მის სიკეთესა და გულზიარობას, რომელთა აღიარებასაც ვერ ბედავენ ჩვენს დროში. არ წითლდებოდა იმის გამო, რომ უყვარდა დისწულები და ერთადერთი ახლობელი ადამიანი, რომელიც შერჩადა, რომელსაც 2 წელიწადში ერთხელ მოინახულებდა ხოლმე საფრანგეთში. იგი გამოუთხდა რიეს, რომ ჯერ კიდევ მის სიყმაწვილის ჟამს გარდაცვლილი მშობლების მოგონება ახლაც გულს ტკენდა. არც იმას უარყოფდა რომ მათ უბანში ყველაზე მეტად ერთი ზარი უყვარდა რომელიც წყნარად ჩამორეგდა ხოლმე საღამოს 5 საათზე მაგრამ როდესაც ასეთ უბრალო საგნებზე ლაპარაკობდა დიდი გაჭირვება დაადგებდა ხოლმე რადგან საჭირო სიტყვებს ვერ პოულობდა ბოლოს ეს სიძნელე მთავარ სადარდებლად ექცა ო ექიმო ნეტავ საკუთარი აზრების გამოხატვა შემაძლებინა რიესთან ყოველი შეხვედრის დროს ჩამოაგდებდა ხოლმე ამაზე ლაპარაკს ამ საღამოს მიმავალ მოხელეს რომ გაადევნა თვალი, ექიმი ერთბაშად მიხვდა. ალბათ წიგნს წერს, ან სხვა რამ ამის მსგავს საკეთებსო. ცოტა გულსეფონა და ასე მიაღწია ლაბორატორიამდე. ექიმმა იცოდა უაზრობა იყო, მაგრამ რატომ ღაც არ ჯეროდა რომ შავი ჭირი შეიძლება დასწდომოდა ქალაქს, რომელშიც ცხოვრობენ კეთილშობილი მანეით შეპყრობილი უბრალო მოხელეები. უფრო ზუსტად არ იცოდა რა ადგილი მიეჩნია ამგვარი მანიისთვის ჟამიანობის დროს და ამიტომ დაასკვნა პრაქტიკულად ჩვენს ქალაქში შავჭირი ფეხს ვერ მოიკიდებსო მეორე დღეს დიდი დაჟინების შემდეგ რომელიც ბევრს უადგილოდ მოიჩვენა რიამ თავისი გაიტანა და პრეფექტურას სანიტარული კომისიის სხდომა მოაწევინა მართალია მოსახლეობა შფოთავს აღიარა რიშარმა თან არც მითქმა მოთქმას აქვს ბოლო პრეფექტმა მითხრა თუ გნებავთ სტრაფად ვიმოქმედოთ, მაგრამ ჩუმადო. დარწმუნებულია რომ განგაში ტყუილად გვაქვს ადახილი. ბერნარდიემ მანქანაში ჩაისვა კასტელი და პრეფექტურას მიაშურეს. იცით თუ არა რომ დეპარტამენტში შრატი არ მოგვეპოვება. შეიკითხა კასტელი. ვიცი, საწყობში დავრეკე. დირექტორმა პირი დააღო. პარიზიდან უნდა გამოვიწეროთ. იმედია არ დაგვიგვიანებენ. მე უკვე ვუდებეში. უთხრა რიემ. პრეფექტ თავი თავაზიანად ეჭირა, მაგრამ ნერვიულობდა. დავიწყოთ ბატონებო, თქვა მან, მოგახსენოთ თუ არა მოკლეთ საქმის ვითარება. რიშარისთვის რომ გეკითხათ, ეს ზედმეტი იყო. ექიმებმა ისედაც იცოდნენ რა ამბავი ტრიალებდა ქალაქში. საკითხავი ის გახლდათ, რა ზომები უნდა მიეღოთ. მოხუცმა კასტელმა უხეშად გააწყვეტინა. საკითხავი ისაა, მართლა შავი ჭირია თუ არა. 2 თუ 3 ექიმი სახტად დარჩა. სხვები ეტყობა ყოყმანობდნენ. პრეფექტი კი შეკრთა და ანგარიშ მიუცემლად მიბრუნდა კარისკენ. თითქოს უნდოდა შეემოწმებინა, ხუმარ გაიჭრა ეს საშინელი სიტყვები გარეთო. რიშარმა განაცხადა: შიშმა თავგზა არ უნდა აგვირიოს, ეტყობა ხურვებასთან გვაქვს საქმე და მის გართულებასთან საზარდული არეში. მხოლოდ ამის თქმა შეიძლება. ჰიპოთეზები კი მეცნიერებაში მუდამ ისეთივე სახიფათოა, როგორც ცხოვრებაშიო. 
მოხუცმა კასტელმა ჩაყვეთილებულ ულვაშს რომ იქნედ და ნათელი თვალები მიაპრო რიეს შემდეგ გულმოწყალედ მოავლო თვალი იქ შეკრებილ და განაცხადა მე შესანიშნავად ვიცი რომ შავი ჭირი მოგვადგა კარზე მაგრამ ეს რომ ოფიციალურად ვაღიაროთ რა საკურველია ულმობელი ზომების მიღება მოგვხდება ისიც კარგად მომეხსენება რომ ჩემს კოლეგებს სწორედ ეს აიძულებთ დაიხიონ და მეც მათ დასამშვიდობლად შემიძლია დაუშვა რომ ეს სენი შავი ჭირი არ არის პრეფექტი აცხმუტდა და შეძახა ასია თუ ისე თვით მსჯელობის მიმდინარეობა არაა მართებულიო მთავარი ის კი არ არის შეესიტყო კასტელი მართებულია თუ არა მსჯელობის მსვლელობა არამედ ის რომ გულისხმაში ჩაგვაგდოს ვინაიდან რიე დუმდა თქვენი აზრიც გვითხარითოს თხოვეს ტიფუზური ხასიათის ხურვებასთან გვაქვს საქმე რომელსაც ბუბონები და პირიზღებინება ახლავს რამდენიმე ბუბონი გაუკეთე და ამგვარად საშოლება მომეცა გადმონთხეული სითხე საანალიზოდ გადამეცა აღმოჩენილი ბაცილა ლაბორატორიაში შავი ჭირის ბაცილად შეიძნეს თუმცა სიზუსტე მოითხოვს ისიც ითქვას რომ ამ ბაცილას ზოგიერთი სპეციფიური ცვლილებანი განუცდია და კლასიკურ აღწერილობას არ ემთხვევა რიშარმა ხაზგასმით აღნიშნა ეს გარემოება ეჭვს ბადებს და ამ ბოლო დღეებში დაწყებული ანალიზების სერიის სტატისტიკურ შედეგებს მაინც უნდა დაველოდოთო. როცა მიკრობს შეუძლია 3 დღის განმავლობაში 4 ჯერ გაზარდოს ელენთის მოცულობა, თქვა რიემ ცირედ უმილის შემდეგ. ლიმფური ჯირკვლები ფორთოხლის ოდენა გახადოს და ფაფისნაირი მასით ავსოს, საყოყმანო აღარაფერია. ინფექციის კერათა რიცხვი იზრდება. თუ სენი ასეთი ტემპით გავრცელდა და ვერ შევაჭერეთ, ორი თვეც არ მოუნდება რომ ნახევარი ქალაქი იმსხვერპლოს. ამგვარად არსებითად არც ისეთი მნიშვნელობა აქვს, რაც დავარქმევს შავჭირსა თუ ხურვებას. თავარია შევაფერხოთ და არ მოვასპობინოთ ნახევარი ქალაქი. რიშარი თვლიდა, საჭირო არ გახლავთ ფერების გამუქება. იქნებ სენი გადამდებიც არ არის, რა კი გარდაცვლილთა ოჯახის წევრები სახსალამათნი არიან. მაგრამ სხვები ხომ დაიხოცნენ, შენიშნა რიემ. ცხადია სენი ყველას არ ედება, თუ რომ ვეღარაფერი შეაკავებდა და ქალაქიც თვალის დახამხამებაში გაუკაცურდებოდა. ფერების გამუქებას აქ არავინ ცდილობს, გვინდა და სიფრთხილის ზომებს მიმართოთ. რიშარმა შეაჯამა სხდომის შედეგები და შეახსენა დამსწრეთ, რომ ავადმყოფობის შესაჩერებლად, თუ კი თავისით არ შეჩერდა, კაცრი პროფილაქტიკური ზომების მიღება იქნება საჭირო, რომლებიც კანონითაა გათვალისწინებული. ხოლო სამისოდ მოგვიწევს ოფიციალურად ვცნოთ რომ შავი ჭირი მოგვადგა კარს მაგრამ რა კი ამაში მთლად დარწმუნებული არ ვართ ჯერ კიდევ დაფიქრება გმართებსო საკითხავი ის კი არ არის მიუგურიემ კაცრია თუ არა კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებანი არამედ ის თუ რამდენად აუცილებელია მათი გამოყენება იმისთვის რომ ნახევარი ქალაქი სიკვდილს გამოვტაცოთ კლანჯებიდან დანარჩენი ადმინისტრაციის საქმეა და შემთხვევითი არაა რომ სწორედ ამგვარი საკითხების მოსაგვარებლად ნიშნავს ჩვენი კანონი პრეფექტს. ეჭქარეშია, კვერი დაუკრა პრეფექტმა, მაგრამ ოფიციალურად უნდა აღიაროთ ქალაქში შავი ჭირი მძვინვარებსო. ჩვენ რომ ცარ ვაღიაროთ, უთხრა რიემ. ის მაინც განადგურებით ემუქრება ნახევარ ქალაქს. რიშარი ცოტა არ იყოს გაგულისებული ჩაერია. საქმე ის გახლავთ რომ ჩვენს კოლეგას ჯერა შავი ჭირის ეპიდემიის სინდრომის მისეული აღწერილობა ამას მოწმობს. რიემ უპასუხა: მე სინდრომი არ აღმიწერია, აღწერე ის რაც თავად ვნახეო. ვნახე ბუბონები, ლაქები, ხურვება, რომელიც ორ დღეში სპობს ავადმყოფს. განათქვენ ბატონური შარ, ძალგიც საკუთარ თავზე აიღოთ პასუხისმგებლობა და ამტკიცოთ ეპიდემია სასტიკი პროფილაქტიკური ზომების გარეშე შეწყდებაო. რიშარს ოკომანი დაეტყო: მერე რიეს შეხედა და უთხრა: გულწრფელად მითხარეთ, რას ფიქრობთ, დარწმუნებული ხართ რომ ნამდვილად შავი ჭირია. თქვენ სწორად არ სვამთკითხვას, აქ საქმეს სიტყვა კი არ წყვეტს, არამედ დრო. თქვენი აზრით, უთხრა პრეფექტმა, შავი ჭირიც რომ არ იყოს, მაინც უნდა მიმართოთ იმ პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს, რომლებიც ჟამიანობისთვისაა გათვალისწინებული. თუ მაინც და მაინც გსურთ აზრი მათქმევინოთ, ჩემი აზრი სწორედ აქ იქნება. ექიმებმა მოითათბირეს და ბოლოს რიშარმა დაასკვნა. ერთი სიტყვით ჩვენ უნდა ვიგისროთ პასუხისმგებლობა და ისე ვიმოქმედოთ, თითქოს ჟამიანობა მოგვდგომოდეს კარს. ასეთ ფორმულირებას ხურვალედ დაუჭირეს მხარი. თქვენ ცა მაზრის ახარ ძვირფასო კოლეგავ. კითხა რიშარმა რიეს. ფორმულირებას ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს, მიუგურიემ. ოღონდ ისე არ უნდა მოვიქცეთ, თითქოს ნახევარ ქალაქს სიკვდილი არ ემუქრებოდეს. თორე მუქარა აგვიხდება. 
რიე გავიდა და ყველანი გაღიზიანებული დატოვა. სულ რამდენიმე წუთის შემდეგ კი შემწვარისა და შარდის სუნით აქოთებულ გარეუბანში სენისაგან გაწამებული ქალი, რომელსაც ბუბონებიდან სისხლის დიოდა, შემოაჩერდა თვალებში. თათბირის მეორე დღეს ხურვებამ კიდევ იმატა. ამამბავს გაზეთებშიც კი წერდნენ, მაგრამ გაკვრით თითქოს დიდი არაფერი მომხდარიყოს. კიდევ ერთი დღის შემდეგ რიემ პატარ-პატარა თეთრი განცხადებები ნახა, რომლებიც პრეფექტურას ნაჩქარევად გაეკრა ქალაქის ყველაზე მივარდნილ კუნძულებში. ამ განცხადებებიდან კაცი ვერ გაიგებდა, ეს მოდად თუ არა ხელისუფალთ, რა მძიმე იყო შექმნილი მდგომარეობა. ღონისძიებანი არ იყო მაინც და მაინც სასტიკი. კაცი იფიქრებდა ხელისუფლება მზად არის ბევრი რამ ანაცვალოს საზოგადოებრივი აზრის სიმშვიდესო. განკარგულების შესავალ ნაწილში ნათქვამი იყო რომ ორანის კომუნაში რეგისტრირებული იქნა მომაკვდინებელი ხურვების რამდენიმე შემთხვევა, მაგრამ იმის თქმა გადამდები გახდათ თუ არა სენი ჯერ ნაადრევი იყო. ეს თითოეულა შემთხვევა საკმარისად ნიშანდობლივი არ არის რომ განგაში ავტეხოთ და იმედია მოსახლეობა შეძლებს სიმშვიდის შენარჩუნებას, მაგრამ პრეფექტმა სიფრთხილის მიზნით მაინც მიიღო რაღაც ზომები. თუკი ორანელები მათ ჯერონად გაიგებენ და დაუყონებლივ შეასრულებენ, ეპიდემიის საშიშროება თავიდან აცილებული იქნებაო. ამიტომ პრეფექტ წამითაც კი არ ეპარებოდა ეჭვი რომ მოქალაქენი ძალღონის არ დაიშურებდნენ, რათა ერთგულად დახმარებოდნენ ქალაქის მესვეურთ. შემდეგ განცხადებაში ლაპარაკი იყო ზოგად ღონისძიებებზე, მათ რიცხვში ვირთხებთან ბრძოლის ღონისძიებებზე, რაც მეცნიერულ საფუძველზე უნდა ჩატარებულიყო. ვირთხების დასახოცად შხამიანი აირები უნდა შეეყვანათ წყალსადინარებში და გულმოდგინე მეთვალყურეობა გაეწიათ წყალმომარაგებისთვის. განცხადება ურჩევდა ორანელებს დაეცვათ სანიმუშო სისუფთავე და წინადადებას აძლევდა მოქალაქეებს, რომელთაც რწყილები ჰყავდათ გამოცხადებულიყვნენ ქალაქის დისპანსერში. ამასთანავე ოჯახები, სადაც ზემოაღნიშნული სენი თავს იჩენდა, ბალდებული იყვნენ განეცხადებინა თესამბავი და დათანხმებული იყვნენ ავადმყოფთა იზოლაციაზე საავადმყოფო საგანგებოდ გამოყოფილ პალატებში. ნათქვამი იყო ისიც, რომ ეს პალატები უზრუნველყოფილი იყო ყოველივეთი, რათა მინიმალური დროის განმავლობაში ემკურნალათ ავადმყოფისთვის და ყოველნაირად ცდილიყვნენ მის გადარჩენას. რამდენიმე პუნქტი აღნიშნავდა სნეულის ოთახისა და გამოყენებული ტრანსპორტის დეზინფექციის აუცილებლობას. საერთოდ კი ახლობლებს ურჩევდნენ სანიტარულ ზედამხედველობაზე უარი არ ეთქვათ. ექიმარიემ სტრაფლაქცია ზურგი განცხადებას და შინისკენ გაემართა. ჟოზეფ გრანმა კაბინეტში რომ ელოდა, ხელები აიქნია და რაღაცის თქმა დააპირა. ვიცი ვიცი, უთრარიემ, ციფრები მადულობს. წინა დღეს ქალაქში ათამდე ავადმყოფი გარდაიცვალა. ექიმმა უთხრა გრანს, ამ საღამოს კოტართან უნდა მივიდე და შეიძლება თქვენს გნახოთო. კარგი რამ განგიზრახავთ, უთხრა გრანმა, თქვენი ნახვა ნამდვილად არგებს, ძალიან შეცვლილი მეჩვენება. რა მხრივ? თავაზიანი გახდა. წინათ არ ყოფილა? გრანი შეყოყმანდა. იმის თქმა არ შეეძლო, თითქოს კოტარი უზრდელი ყოფილიყოს. ეს გამო თქმა მართებული არ იქნებოდა. კოტარი ერთობ უკარება და ჩუმი ადამიანი იყო. გარეულ ტახს მოგკავდა. ოთახი, უბრალო რესტორანი და საკმაოდ საიდუმლოებით მოცული გასეირნება. აი, ამით გახდა შემოფარგლული მთელი მისი არსებობა. ოფიციალურად იგი ღვინისა და ლიქიორის ფირმის წარმომადგენელი გახლდათ. ხანდახან ორი სამი კაცი მოსდიოდა, რომლებიც ეტყობა მისი კლიენტები იყვნენ. ხანგამოშობით საღამოობით კინოში უყვარდა შესვლა, რომელიც მისი სახლის წინ იყო. გრანმა იმასაც კი მიაქცია ყურადღება, რომ კოტარს როგორც ჩანს განგსტერული ფილმები იდაცებდა. მუდამ ეულად დადიოდა და ყველას მიმართ უნდობლობას იჩენდა. გრანის თქმით ამას სულ ბოლო მოეღო. არ ვიცი როგორ თქვა, მაგრამ ისეთი შთაბეჭდილება შემექმნა, თითქოს ადამიანებთან შერიგებას ცდილობს. თითქოს ყველა უნდა გადაიბიროსო. ხშირად მე ლაპარაკება, ერთად გასეირნებას მთავაზობს და მეც ყოველთვის ვარს ვერ ვეუბნები. თუმცა კაცმა რომ თქვას მეც დამაინტერესა, აკი ბოლოს და ბოლოს სიკვდილს გამოვტაცე ხელიდან. რაც თვითმკვლელობას ცადა კოტართან აღარავინ მისულა ქუჩაში ნოქრებთან ყოველგან სიმპათიას დაეძებდა არავის არასდროს ამდენი გულითადობა არ გამოუჩენია მედუქნეებთან ლაპარაკის დროს არავის ასეთი ინტერესით არ მოუსმენია თამბაქოს გამყიდველი ქალისთვის ეს ქალი დასძინა გრანმა ნამდვილი ასპიდია კოტარს ეს რომ ვუთხარი მიპასუხა 
ძდებით მასაც აქვს კარგი თვისებები, ოღონდ მათი ამოცნობაა საჭირო. და ბოლოს კოტარმა რამდენჯერმე დაპატიჟა გრანი ქალაქის ძვირფას რესტორნებსა და კაფეებში. ეტყობა იქაც დაუწყია სიარული. აქ ჩინებულად გრძნობთ თავს, უთქვამს გრანისთვის, თან სასიამუნო გარემოცვაში ცხართ. გრანმა შენიშნა, რომ მოსამსახურე პერსონალი მეტად თავაზიანად ექცეოდა ღვინის ფირმის წარმომადგენელს. და ამის მიზეზი ცამოიცნო, როდესაც ნახა რა ბევრს უტოვებდა მათ კოტარი გადასაკრავად. ჩანდა რომ ნასიამუნები იყო ამ ფასად ნაყიდი თავაზიანობით. ერთხელ როდესაც მეტრდოტელმა კარამდე მიაცილა და პალტოს ჩაცმაში ცუშველა, კოტარმა ასე უთხრა გრანს: "კარგი კაცია, შეიძლება დამიმოწმოს." რა უნდა დაგიმოწმოთ? კოტარი შეყოყმანდა: "რომ ცუდი ადამიანი არ ვარ." ისიც უნდა ითქვას, რომ გუნება სწრაფად ეცვლებოდა. ერთხელ როდესაც მედუქნე სათანადო პატივით არ მოექცა, საშინლად გაბრაზებული დაგრუნდა სახლში. არამზადა, ეგეც სხვებს ახოლია, გაიძახო და გამწარებული. ვინ სხვებს? ყველა დანარჩენს. გრანი საყურადღებო სცენასაც შეესწრო თამბაქოს ფარდულში. გაცხოველებულ საუბარში თამბაქოთი მოვაჭრე ქალმა უცბად რატომღაც სავაჭრო კანტორის ერთი ახალგაზრდა მოხელე აღსენა, რომელსაც პლაჟზე არაბი მოეკლა და დაიპატიმრებინათ. ალჟირში იმხანად ყველა სამკულელობის ამბავი ეკერა პირზე. ეს ოხრები სულ რომ ერთიანად ციხეში ჩაყარო, თქვა ქალმა, პატიოსანი ხალხი სულს მოითქვამდა. მაგრამ სიტყვა პირზე შეაშრა კოტარის უეცარი აღშფოთება რომ ნახა. კოტარი დუქნიდან ისე გავარდა, ბუდიშიც არ მოუხდია. გრანი და გამყიდველი ქალი შეცვუნებულები დარჩნენ. შემდეგში გრანმა კოტარის ხასიათის სხვა ცვლილებებსაც მიაპყრო ყურადღება. კოტარი თავისი დღე და მოსწრება ლიბერალური შეხედულების კაცი იყო. ამის დამადასტურებელი გახლდათ მისი ამორჩეული ფრაზა: "სუსტ ძლიერთან რა გასულია?" მაგრამ ეს ერთი ხანია მხოლოდ ორანის მემარჯვენეთა გაზეთს ყიდულობდა და უნებურად აზრი დაგებადებოდათ, ასე ყველას დასანახად განზრახ კითხულობს საზოგადოებრივ ადგილებშიო. ლოგინიდან სულ რამდენიმე დღის წამომდგარე იყო, რომ ფოსტაში მიმავალ გრანს სთხოვა. აი ეს ასი ფრანკი ჩემს დას გაუგზავნეთო. ფულს ყოველ თვიურად უგზავნიდა თურმე. მაგრამ როდესაც გრანმა წასვლა დააპირა, შეაჩერა. 200 ფრანკი გაუგზავნეთ, გაუცდება და ძალიან გაუხარდება კიდეც. ალბათ ფიქრობს, სულ დამივიწყაო, სინამდვილეში კი ძალიან მიყვარს. ერთხელაც ყურადსაღები ბასი გააჩაღეს. აი მაშინ გრანი იძულებული გახდა თავისი საიდუმლო გაემხილა, რა კი კოტარი ჩაცივდა საღამოობით რა საქმიანობთო. მაშ წიგს წერთ, ჰკითხა კოტარმა. ასე ვთქვათ, მაგრამ საქმე უფრო რთულადაა ვიდრე თქვენ ფიქრობთ. ა, შეძახა კოტარმა. მე წმინდა მაქ საქმეს მოვკიდო ხელი. გრანს გაკურვება დაეტყო და კოტარმა წაიბურტყუნა. ხელოვანისთვის როგორც ჩანს, ბევრი რამ გაიოლებულია. რატო? ჰკითხა გრანმა. თუნდაც იმიტომ რომ ხელოვანს მეტი უფლებები აქვს ვიდრე სხვას. ეს ყველა მიცის. მას მეტი ეპატიება. მე მგონი უთხრა რიემ გრანს იმ დილით როცა განცხადებები გამოაკრეს. ვირთხების ამბავმა თავგზა აუბნია კოტარს ისევე როგორც მრავალ სხვას. არა მგონია ექიმო და თუ ჩემი აზრი გინდათ გაიგოთ, ფანჯრების ქვეშ დერატიზაციის სააგენტოს მანქანამ ჩაიგრიხინა. რიემ მოიცა და სანამ კლავს სიჩუმე ჩამოვარდებოდა და შემდეგ გამოკითხა აზრი. გრანი სერიოზული გამომეტყველებით შეცქეროდა. ამ კაცს თქვა მან რაღაც ქენჯნის. ექიმამ ხრები აიჩეჩა. პოლიციის კომისრის თქმისა არ იყოს, სხვა თავშესაცემი საქმეც ბევრი ჰქონდა. ნაშვა დღეს რიე ეთათ პირა კასტელს. გამოგზავნილი შრატი ჯერ არსად ჩანდა. თუმცა გამოგვადგებოდა კი, იკითხა რიემ. ეს ბაცილა უცნაურია. ო, შე სიტყვა კასტელი, მე მაგაზრის არ ვარ. ამ ბაცილებს მუდამ თავისებური სახე აქვთ, მაგრამ არსებითად იგივენი არიან. თქვენ მხოლოდ ვარაუდს გამოთქვამთ, სინამდვილეში კი არაფერი ვიცით. ცხადია, ვარაუდობ, მაგრამ სხვებიც ჩემს დღეში არიან. ექიმი რიე თანდათან უფრო მეტად გრძნობდა იმ თაბრუსხვევას, რომელიც ყოველთვის დარევდა ხოლმე ხელს, როდესაც შავჭირზე იწყებდა ფიქრს. ბოლოს საკუთარ თავს გამოუტყდა, რომ ეშინოდა. ორჯერ შევიდა ხალხით გადაჭედილ კაფეში. კოტარისა არ იყოს, ისიც ადამიანურ სითბოს დაეძებდა. თავად ეს სისულელედ მიაჩნდა, მაგრამ ამ ფიქრებმა გააღზენეს, რომ ღვინის ფირმის წარმომადგენელთან უნდა შეევლო. 
საღამოს კოტარს რომ მიაკითხა, იგი სასადილო ოთახის მაგიდასთან იდგა. მაგიდაზე გადაშლილი დეტექტიური რომანი ედო. კითხვით ალბათ აღარ გითხულობდა, რადგან უკვე ბინდი ჩამოწოლილი იყო. ეტყობა წუთით ადრე ექიმის მოსლამდე ჩავნელებულ ოთახში იჯდა და ფიქრებში გახლდა დკართული. რიემ მოიკითხა. კოტარი დაჯდა და წაიბურტყუნა. კარგად ვარ, მაგრამ უკეთესად ვიქნებოდი თუ თავს დამანებებდნენო. რიემ შენიშნა, კაცი მუდამ მარტო ვერ იქნებაო. თქვენ ვერ გამიგეთ. მე იმ ადამიანებზე მოგახსენებთ, რომლებსაც მხოლოდ ერთი საფიქრალი აქვთ, რაც შეიძლება მეტი უსიამოვნება მოგაყენონ. რიე დადუნდა. ოღონდ არ იფიქროთ, თითქოს ჩემ თავზე გეუბნებოდით. ადერ ამ რომანს ვკითხულობდი. აქ ნამბობია ვიღაც უიღბლო კაცის შესახებ, რომელსაც ერთ მშვენიერ დილას აპატიმრებენ. ღმერთმა უწყეს რისთვის უთვალთვალებდნენ, მან კი არაფერი იცოდა. მასზე საუბრობდნენ კაბინეტებში, მისი სახელი ჩაწერილი ჰქონდათ ბარათებში. თქვენ ეს სამართლიანად მიგაჩნიათ? თქვენ გუნიათ რომ ვინმეს უფლება აქვს, ასე მოექცეს ადამიანს. გააჩნია, უთხრა რიემ. ერთი მხრივ ამის უფლება მართლაც არავის აქვს, მაგრამ ეს მეორე ხარისხოვანი ამბავია. არ შეიძლება სულ კარჩაკეტილი იჯდეთ, ხანდახან უნდა გაიაროთ. კოტარმა გაბრაზებით უთხრა, მაგისმე წარაფერს ვაკეთებდა, თუ საჭირო იქნა მთელი უბანი დამემოწმება, ის კი არადა უბნის გარეთაც მრავალი ნაცნობი მყავსო. ბატონ რიგოს თუ იცნობთ არქიტექტორს, ჩემი მეგობარია. ოთახში სიბნელე შესხელდა, გარეუბნის ქუჩას გამოცოცხლება დაეტყო. შვების ყრუ შეძახილი გაისმა, იმ წუთს, როდესაც ლამპიონები აინთო. რიე აივანზე გავიდა და კოტარიც უკან მიხვა. ისევე როგორც ყოველ საღამოს ჩვენი ქალაქის მეზობელი უბნებიდან ნელა მონაქრულ ნიავს, თან მოჰქონდა ხმები, შემწვარი ხორცის სუნი და თავისუფლების სასიხარულო და სურნელოვანი ბუბუნი თანდათან რომ ავსებდა ქუჩას, სადაც ახალგაზრდობა გამოფენილი იყო ჟრიამულით. საღამოს ბინდი, უჩინარი გემების საყვირების გამყინავი ხმა, გუგუნი ზღვისა და გუგუნი ქუჩებს მოდებული ბრბოსი. აი ეს ჟამი, ოდესღაც ესუდენ საყვარელი, რიეს დღეს დამწყუნულად მოეჩვენა ყოველივე იმის გამო, რაც უკვე იცოდა. შეიძლება სინათლე ამანთოთ, შეიკითხა იგი კოტარს, აანთეს. კოტარმა თვალები მოჯოდა კაშკაშა შუქზე და ექიმს შეხედა. ერთი მითხარით ექიმო, ავად რომ გავხდე, თქვენს განყოფილებაში თუ მიმიღებთ. რა თქმა უნდა? მაშინ კოტარმა იკითხა, თუ მომხდარა რომ კლინიკაში ან საავადმყოფოში მწოლი ავადმყოფი დაიპატიმრებინო თუ. რიემ მიუგო, ზოგჯერ ასეთი რამე ხდება, მაგრამ მაშინ ავადმყოფის მდგომარეობასაც ითვალისწინებენო. მე ჩემდა თავად გენდობით, უთხრა კოტარმა. შემდეგ კითხა ცენტრამდე თქვენი მანქანით ხომ ვერ მიმიყვანთო. ქალაქის ცენტრში ხალხი უკვე შეთხელებულიყო და ლამპიონებიც აქაიქ ხაბჟუდავდა. მაგრამ ბავშვები ჯერ კიდევ თამაშობდნენ ჭიშკრების წინ. კოტარის თხოვნით ექიმმა მანქანა ბავშვების გუნდთან გააჩერა. ისინი კლასუბანას თამაშობდნენ ჯივილხივილით. უცებ ერთი მათგანი სახე მოთხუპნული ბიჭუნა შავი გადაგლესილით მა უზედოდ რომ ჰქონდა გაყოფილი, რიეს მიაჩერდა ნათელი თვალებით. მისი მზერა კაც შეაცბუნებდა, ექიმაც თვალები დახარა. კოტარი მანქანიდან გადმოვიდა და ხელი ჩამოართვა ექიმს. ყრუ ხრინწიანი ხმით ალაპარაკდა, ერთი ოჯერ უკანაც მიიხედა. ხალხი რაღაც ეპიდემიაზე ლაპარაკობს, მართალი თუ აი ექიმო. ხალხი ბუნებრივია სულ ლაპარაკობს, მე უგორია. სწორი ბძანება, ათი ოდე კაცი თუ მოგდა ქვეყნის აღსასრული ბუგონია, მაგრამ ჩვენეს კი არ გვინდა. ძრავა აღმოვდა. რიეს სიჩქარის გადამრთვალზე ედო ხელი. მან ისევ შეხედა ბავშვს, რომელიც მშვიდი და სერიოზული თვალებით მიჩერებოდა. უეცრად ბავშვმა გაუღიმა, ისე რომ ყველა კბილი გამოუჩნდა. ექიმა ღიმილი თვე უპასუხა, შემდეგ კი კოტარს კითხა. მაინც რა გვინდა? კოტარი უცებ მანქანის კარს ჩაიბღაუჭა და სანამ გაიქცეოდა, ცრემლნარევი ღვარძლიანი ღიმილი შეზძახა. მიწის ძრა თანაც მაგარი. მიწის ძრა არ მომხდარა და მეორე დღეს რიემ ქალაქის ოთხსავე კუთხეში სირბილს, ავადმყოფების ოჯახებთან მოლაპარაკებასა და თვით ავადმყოფების დარწმუნებას მოანდომა. რიეს არასუდეს ასე ძნელად არ მოსჩვენებია თავისი პროფესია. დღემდე თვითონ ავადმყოფები მსუბუქებდნენ შრომას, რა კი მთლიანად მიენდობოდნენ ხოლმე. ახლა პირველად იგრძნო ექიმა, რა უნდობლობით ეგიდებოდნენ, თითქოს თავიანთ ზნეულებას აფარებდნენ თავს და იქიდან უცხეროდნენ გაოცებული, მტრული თვალით. ექიმი ჯერ შეუჩვეველი იყო ამგვარ ბრძოლას, 
და როცა საღამოს 10 საათისთვის მანქანა ასმიცნეული მოხუცის სახლთან გააჩერა, ძლივ საითრია ძელი. უნდა და რაც შეიძლება დიდხანს ეცქირა ბნელი ქუჩისთვის და ვარსკვლავებისთვის, რომლებიც ხანქრებოდნენ, ხან ისე ვენთებოდნენ ბნელცაში. ავადმყოფი გაჯგიმული ჯდა ლოგინში, ეტყობა უკეთ სუნთქავდა, ბარდას არჩევდა და ერთი თასიდან მეორე შიღრიდა. სახი გაბადრული შეხვდა ექიმს. მაშ მართლა ქოლერა აიქიმო. ვინ გითხრათ? გაზეთში წერია, რადიოშიც გამოაცხადეს. არა, ქოლერა არ არის. მაგრად კი გააბუქეს მაგჭყუის კოლოფებმა. თქვა აგზნებულმა მოხუცმა. თქვენს ნუ დაიჯერებთ. უთხრა ექიმმა. მოხუცი გასინჯა და ახლა ღარიბული სასადილო ოთახის შუაგულში იჯდა. დეახ ეშინოდა. იცოდა რომ სწორედ ამ გარეუბანში ხვალდელით ათამდე ბუბონებიანი ავადმყოფი დაელოდებოდა მის მისვლას. ბუბონების გაკვეთა მხოლოდ ორთუ სამ შემთხვევაში მოგვარა შეობა ავადმყოფს. უმეტესობას კი ლაზარეთი ელოდა. ხოლო ექიმმა კარგად იცოდა რას ნიშნავდა ლაზარეთი უბოვართათვის. არ მინდა ცდები ჩაატარონ მასზე, უთხრა ერთი ავადმყოფის ცოლმა, მაგრამ ცდებს არ ჩაატარებდნენ, საწყალი უბრალოდ სულს განუტევებდა. ცხადზე ცხადი გახლდათ რომ მიღებული ზომები არ იყო საკმარისი. რაც შეეხება საგანგებოდ მოწყობილ პალატებს, ექიმმა შენივრად უწყოდა რაც იყო სხვა ავადმყოფთაგან. სასწრაფოდ დაცლილი ფანჯრებ დაგმანული ორი ფლიგელი, რომელთაც სანიტარული კორდონი ჰქონდა შემოვლებული. თუ ეპიდემია თავისი არ შეწყდებოდა, ამგვარი ადმინისტრაციული ღონისძიებით მას ვერ შეაჩერებდნენ. თუმცა საღამოს ოფიციალური ცნობები ისევ ოპტიმისტური იყო. მეორე დღეს ცნობათა სააგენტომ გადმოსცა, რომ პრეფექტურის ღონისძიებებს ხალხი მშვიდად შეხვდა და რომ უკვე შეატყობინა საავადმყოფოს 20-ამდე შემთხვევა. კასტელმა რიეს დაურეკა. რამდენი საწოლია ფლიგელებში? ოთხმოცი. ქალაქში ალბათ 20-ზე მეტი ავადმყოფია? ბევრია ისეთი საავადმყოფოში დაწოლის რომ ეშინია და კიდევ უფრო მეტი ისეთი, ვის შესახებაც უბრალოდ ჯერ ვერ მოუსტრიათ ჩვენთვის შეტყობინება. დასაფლავებისას მეთვალყურეობა თუ დააწესეს? არა, მე რიშარდ დაურეკე და ვუთხარი ლაპარაკი კი არაა საჭირო, არამედ გადამჭრელი ღონისძიებანი. ამ ეპიდემიის წინააღმდეგ ნამდვილი ჯებირი უნდა ავღმართოთ, ან სულაც არ ღირს ხელის გამოღება მეთქი. რა უმერე? მიპასუხა, სათანადო რწმუნებულება არ მაქვსო. ჩემი აზრით კი სენი სულ უფრო იმძლავრებს. და მართლაც 3 დღის განმავლობაში ორი ფლიგელი გაივსო. რიშარი ვარაუდობდა, ერთი სკოლა დაიკეტება და დამატებით საავადმყოფოდ ვაქცევთო. რია შრაცელოდა და ბუბონებს კვეთდა. კასტელმა კი თავისი ძველი წიგნები გამოქეკა და საათობით იჯდა ბიბლიოთეკაში. ვირთხები შავმა ჯირმა ან სხვა მსგავსმა სენმა გაჟლიდა. დაასკვნა მან. მათ ათასობით რწყილი გაფანტეს ქალაქში. ეს რწყილები გეომეტრიული პროგრესიით ავრცელებენ ინფექციას, თუ გზა დროზე არ გადავუღობეთ. რია დუნდა. ამ დროისთვის თითქოს ამიდიც გამოკეთდა. უკანასკნელი თავსხმის შემდეგ დარჩენილ გუბეებს მზე აშრობდა. შვენიერი ლაჟვარდის ფერიცა ყვითელ სინათლეს რომ აფრქვევდა და თვითფრინავების გუგუნი ცხელ ჰაერში რომ ატანდა, ხალხს უდარდელობისკენ უბიძგებდა. ამასობაში 4 დღეში ხურვებამ 4 საკურველი ნახტომი გააკეთა. პირველ დღეს 16 კაცი დაიხოცა, მეორე დღეს 24. მესამე დღეს 28, მეოთხე დღეს 24. მეოთხე დღეს გამოაცხადეს რომ დამატებითი საავადმყოფო იხსნებოდა საბავშვო ბაღის შენობაში. ჩვენი თანამოქალაქენი აქამდე შეშფოთებას მოსწრებული ხუმრობით რომ ფარავდნენ, ახლა მდუმარედ მიაბიჯებდნენ ქუჩებში და ერთობ დათრგუნ ვილნი ჩანდნენ. რიემ გადაწყვიტა პრეფექტისთვის დაერეკა. მიღებული ზომები არ გმარა. ჩემს ხელთ არის ციფრები, ისინი მართლაც შეშფოთებას იწვევენ. უთხრა პრეფექტმა. უფრო მეტიც, იმედის ნატამალსაც არ გვიტოვებენ. გენერალური გუბერნატორისგან გამოვითხო ბრძანებას. რიემ კასტელს ესამბავი ასე ამცნო. ბრძანებას ითხოვენ ნაცვლად იმისა, რომ ტვინი გაანძრიონ. და შრატი? უთოდ მივიღებთ ამ კვირაში. პრეფექტურამ რიშარის პირით დაავალა რიეს, რომ კოლონიის დედაქალაქში გასაგზავნად ანგარიში შეედგინა, რათა იქიდან ბრძანებები გამოეთხოვათ. რიემ ანგარიში სენის კლინიკური აღწერილობა და ციფრები დაურთო. იმავე დღეს 50-მდე მკდარი აღრიცხეს. პრეფექტმა გადაწყვიტა საკუთარი პასუხისმგებლობით მეორე დღიდანვე უფრო მკაცრი ღონისძიებები გაეტარებინა. 
მოქალაქეებს უწინდებურად ევალებოდათ ეცნობებინათ ავადმყოფობის ყველა შემთხვევა. ავადმყოფები როგორც დაწესებული იყო, ლაზარეთში უნდა გადაიყვანათ. მათ სახში დეზინფექცია გაეკეთებინათ და დაეგეტათ. ახლობლები კი უშიშროების მიზნით კარანტინში მოეთავსებინათ. დასაფლავება ქალაქის ხარჯზე ეწყობოდა იმ გვარპირობებში, რომელთა აღწერილობასაც შემდეგ შინახავთ. ერთი დღის შემდეგ თვითმფრინავით შრატიც ჩამოიტანეს. ავადმყოფებს კი ეყოფოდათ, მაგრამ არასაკმარისი იქნებოდა თუ კი ეპიდემია გავრცელდებოდა. რიემ უდეპეშა და პასუხად შეატყობინეს, საწყობში მეტი მარაგი არ აღმოჩნდა და ახლა ახალ პარტიას ამზადებენო. ამასობაში ქალაქის შემოგარენიდან გაზაფხული ეწვია ბაზრებს. ათასობით ვარდიჭკნებოდა ტროტუარების გაყოლებით ჩარიგებულ კალათებში და ვარდის საამო სუნიტრიალებდა მთელ ქალაქში. გარეგნულად არაფერი შეცვლილა. პიკი საათებში ტრამვაები უწინდებულად გაჭედილი იყო. ხოლო დანარჩენი დღის განმავლობაში დაცარიელებული და ჭუჭყიანი დადიოდა. არ უაკვირდებოდა ჩია მოხუც. მოხუცი კი კიდევ აფურთხებდა კატებს. გრანი ყოველ საღამოს უბრუნდებოდა თავის საიდუმლო საქმიანობას. კოტარი ძველებურად ირჯებოდა. ხოლო გამომძიებელი ბატონი ოტონი თავის შინაურ სამხეცეს წვრთნიდა. ასთმიანი ბერიკაცი ბარდას არჩევდა. ჟურნალისტ რამბერისთვის კი ბევჯერ მოუკრავთ თვალი, როცა იგი დამშვიდებული, ცნობის მოყარე სახით მიყვებოდა ქუჩებს. საღამოობით იგივე ბრბო ავსებდა ქუჩებს და კინოთეატრების წინ რიგით გებოდა. ისიცა რომ სენმა თითქოს უკან დაიხია და რამდენიმე დღის განმავლობაში სულ ათიოდე მიცვალებული აღმოსხეს. შემდეგ ისევ ელვის სისტრაფით გავრცელდა. იმ დღეს როდესაც გარდაცვლილთა რიცხვი კვლავ 20-ამდე გაიზარდა, ბერნარ რიემ რამდენიმეჯერ გადაიკითხა ოფიციალური დეპეშა, რომელიც პრეფექტმა გადასცა და თან უთხრა, შეშინდნენ. დეპეშაში ნათქვა მიიღო: დაკეტეთ ქალაქი, გამოაცხადეთ ჯამიანობა. თავი მეორე. შეიძლება ითქოს რომ ამ წუთიდან მოყოლებული შავი ჭირი ჩვენს საერთო საქმედ იქცა. აქამდე უცნაური მოვლენებით აღძრული შიშისა და გაოგნების მიუხედავად, არც ერთი ჩვენი მოქალაქე თავის ადგილს არ მოშორებია და შეძლების და გვარად უწინდებურად საქმიანობდა. ცხადია, ამგვარად ვე უნდა გაგრძელებულიყო. მაგრამ რაჟემსაც ჩაკეტეს ქალაქის კარი, ყველამ და მათ შორის მთავრობა მას შენიშნა, რომ ერთსა და იმავე ხაფანგში გაბმულიყვნენ და როგორღაც უნდა შერიგებოდნენ ამ გარემოებას. წარმოიდგინეთ რომ პირადული გრძნობაც კი, რომელსაც საყვარელ არსებასთან განშორება იწევს, პირველი დღეებიდანვე უცებ მთელი მოსახლეობის საერთო განცდად გადაიქცა და შიშთან ერთად ამ ხანგრძლივი გადასახლების მთავარი სატანჯველი გახდა. და მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ყურადსაღები შედეგი, რაც ჩვენი ქალაქის დახურულ ქალაქად გამოცხადებას მოყვა, გახდა ადამიანების მოულოდნელი განშორება, რომლებიც სამისოდ მზადარ იყვნენ. დედებსა და შვილებს, მეუღლეებს, საყვარლებს ეგონათ რომ დროებით იყრებოდნენ, როცა სადგურის ბაქანზე გადაკოცნეს და თითოეულა სიტყვით დაარიგეს ერთმანეთი იმ რწმენით, რომ რამდენიმე დღის ან კვირის თავზე ისევ შევხვდებითო. სულელური გულუფრყოლობის ქსელში გაბმულნი თვლიდნენ ეს შეუვლებრივი განშორებაა და ისევ ყოველდღიურ საზრუნავს მიუბრუნდნენ. მაგრამ უეცრად მიხვდნენ რომ ერთმანეთს ვეღარ ნახავდნენ, ვეღარ დაელაპარაკებოდნენ და ამას აღარაფერი ეშველებოდა ვინაიდან ქალაქი არსებითად პრეფექტის დადგენილების გამოქვეყნებამდე რამდენიმე საათით ადრე ჩაიკეტა და ცხადია შეუძლებელი გახდა ყოლა კერძო შემთხვევის გათვალისწინება. შეიძლება ითქვას ამ ვერაგული სენის პირველი შედეგი ის იყო რომ მან აიძულა ჩვენი თანამოქალაქენი ისე ემოქმედათ, თითქოს პირადი გრძნობები არ გააჩნდათ. იმ დღეს როდესაც დადგენილება ძალაში შევიდა, პრეფექტურას მყისვე აუარებელი მთხოვნელი მიაწყდა. ხალხი ტელეფონით რეკავდა ან უშუალოდ მოხელეებს მიმართავდა ათასგვარი ყურადსაღები და შესაწყნარებელი მიზეზით, რომელთა განხილვა ახლა არ ეგებოდა. სიმართლე თუ გნებავთ, მხოლოდ რამდენიმე დღის შემდეგ გავერკუეთ რომ ჩვენი მდგომარეობა არავითარ კომპრომისს არ ითმენდა და ისეთი სიტყვები როგორიცაა მოვილაპარაკოთ, შემეწიეთ, გამონაკლისის სახით აზრი აღარ ჰქონდა. წერილის მიწერის ესოდენ პატარა სიამოვნებაზეც კი უარი გვეთქვა. ერთის მხრივ ქალაქს გარე სამყაროსთან ჩოულებრივი ურთიერთობების გზები მოესპო, ხოლო მეორეს მხრივ ახალი დადგენილებებით მიწერმოწერა აიკრძალა, რათა წერილებს სენი არ გაევრცელებინა. დასაწყისში რამდენიმე წარჩინებულმა პირმა მოახერხა, ჩუმად მოლაპარაკებოდა ქალაქის გუშაგებს და ისინი წერილების ქალაქიდან გაგზავნაზე დაეყოლიებინა. 
Ond es muhta epidemis pirvel drebshi. Rodesat gusha gebi cherke dev bune brivat tulidren tanagruznoba sada shetsodebas. Magram tsot akhnis shemdeg imave gusha geb ma rodesat start nden gomareuba sahumaru arao agari kisreses sahipato sakme. Dasat kishi ne bader tuli o sakalakta shuri so teleponit sargebloba. Magram amas telephone bis kabinetan iseti riaria da khaze bis iseti gada turtwa mokwa rom ramdeni metrit khovel gwari saubari aigrzala kholo shemdgomshi sastikat sheizguda aserom darekwa mashiga to kherkhdeboda rotsa vinme kudeboda ibadeboda anda kurtsil sikhtida akhla tepeshebiga iqo ertaderti sheba ertmanetan gonebit gulita da khortsit dakavshirebuli adamianebi izulebulni iqnen utsindeli urtertsi qwaruli gamoesakhat atsitqoyani depeshis mtavrul asoebshi magram gamutkmebi romlebits depeshashi sheizleba ikhmaro katsma male gamoileva kholme da mashinve qwelaferi ertad gatarebuli tsxourebisa da mtanjueli vnebis ambavits amoitsureba gamutkmebis perioduli ganmeorebit kargad var shenzel pikrob kkotsni Tumtsa zogi chuen ganits erilebis teras mainz arishlida da akhala khalkhrikebs igonebda rom rugurme dakavshirebuda gare samqaros magram mati mtsdelobats bolos da bolos amao iqo Tu chuen mier gamogonili romeli me kherkhi mizan sakhtsebda chuen amasats ver shevitqobdit kholme radgan pasukhs ar vigebdit Mashin izulebuli viqavit tavidan shevdgomodit qolaphers da kuirebis manzilze usasrulot gwetsera erti da igive tserili gagve meorebina erti da igive ambebi ase rom garqauli khnis shemdeg chveni gulis sisxlit danamul sitqebs azri ekargeboda angariş miutsemlat gadavtserdit kholme tserils da qodari tsinadadebebis meokhebit tsdilobdit agwesakha chveni umugesho tsxoreba Bolorom mogogo am unaqopoda jiuti monologistvis kedeltan uazrul aparakistvis depeshebis pirobit enas vamjobinebdit Tumtsa ramdeni metkhis shemdeg rodesats ashkara gaxta rom khalakidan veravin gaaghtsevda zogierts azrat mouvida kitkhvit miemarta khalakis khelisupaltatvis misstemden tu ara daburnebis nebas imat vins epidemiamde tsavida khalakidan prefekturashi ramdeni metge imsjeles am sakitkhze da tankhmoba tkves ogunt isits dazdines daburnebulebi vegaravitar shemtkhovashi vegar gavlen khalakidan tumtsa tavisuplat shemoslis neba kienichebat magram gasplaze nebartva areknebato Mainz gamochinda titorula ojaxi romelits zereled moekida shekhmnen mdgomareobas da ivitsqa qovelgwari sipftxile da mkholod da mkholod akhlobeltan akhvis surueli tatanelma sheutvala tavisianebs esargeblat am shesazleblobit magram male shaviciris tqoebi mikhtnen rom khipat shiagdebnen akhlobelta sitsotsqles da ganshorebas sheurigdnen Irianobisas ertaderti shemtkhova iqo rodesats adamianuri grznobebi tanjwa tsamebit sikudelis shishse zlieri gamodga bevri ipikrebs eseni sheqwarebulebi iknebodnen romeltat siqwaruli ertmanitisken ubitzgebda da musalodnel tanjwas agar sheushindneno magram eseni mravali tslis jwardatserili mokhutsi ekimi kasteli da misi meugle iqnen kalbatoni kasteli epidemiis datsqebamde ramdenime dghit adre gaemgzavra mezobel khalakshi ეს იმ გვარი ოჯახიც არ იყო საზოგადოებისთვის სამაგალითო ცოლქმრული ბედნიერების ნიმუშად რომ ქცეულა მთხრობელს იმის თქმაც კი შეუძლია რომ ცოლქმარმა ამ დღემდე დაბეჯითებით არც კი იცოდა კმაყოფილი იყო თუ არა თავისი ხვედრის მაგრამ ამ უეცარმა და ხანგრძლივმა განშორებამ ორთავე დაარწმუნა რომ არ შეეძლო თუ ერთმანეთოდ ცხოვრება და ამ ერთბაშად აღძრული ჭეშმარიტების წინაშე შავი ჭირი რაღაცათვალავში ჩასაგდები გახლდათ ეს გამონაკლისი იყო უმეტეს შემთხვევაში კი ყველა თვლიდა რომ განშორებას მხოლოდ ეპიდემიასთან ერთად უნდა მოღებოდა ბოლო გრძნობა რომელიც საფუძვლად ედო ჩვენს ცხოვრებას და ჩვენი ვარაუდით კარგადაც ვიცნობდით ორანელებს ხომ როგორც უკვე ითქვა მარტივი გრძნობები ამოძრავებთ ახლა უკვე ახალი ერს იღებდა ქმრები და საყვარლები რომლებიც უწინ სავსებით ენდობოდნენ თავიანთ ცხოვრების თანამგზავრებს ეჭვიანობას იწყებდნენ კაცებს სიყვარულში ზედაპირობა რომ შეუდათ გული მხოლოდ ერთადერთისთვის უფეთქავდათ ვაჟები ერთ ჭერქვეში რომ ცხოვრობდნენ დედასთან და ლამის ზედაც აღარ უყურებდნენ ახლა შიშითა და სინანულით იხსენებდნენ ყოველ ნაუჭს მის სახეს რომ ღარავდა ამ უსაშველო სასტიკმა გაყრამ რომელსაც კაცმა არ იცოდა ბოლო როდის მოიღებოდა დაგვაბნია დაგვიკარგა ცხოველი მოგონებებისადმი წინააღმდეგობის გაწევის ძალა 
მოგონებებისა ჯერ კიდევ ასეთი ახლობელი, მაგრამ თანაც ერთობ შორეული რომ იყო და მარტო გარდასულ დღეთ ახსოვნი დღავს სულდგმულობდით. არსებითად ორმაგ ტანჯოს განვიცდიდით. ცალკე საკუთარი სატანჯოლი გტანჯავდა და ცალკე იმათი ვინც აქ არ იყო და უჩვენობით სტკიოდა გული. შვილი იქნებოდა მეუღლე თუ საყვარელი. სხვა ვითარებაში ჩვენი თანამოქალაქენი საქმიან ცხოვრებას მიეძალებოდნენ და გამოსავალს მითპოვებდნენ. მაგრამ შავი ჭირიმათ უქმად ტოვებდა. აიძულებდა უაზროდებუდიალად პირქუშსა და განწირულ ქალაქში. ამას თან ერთვოდა მოგონებათა მაცდური თამაში. ვინაიდან უმიზნოხეტი ალისას ერთსა და იმავე ქუჩებში უხდებოდა დგავლა და ასეთ პატარა ქალაქში უმეტეს შემთხვევაში ეს სწორედ ის ქუჩები გახლდათ, სადაც ადრე დასერნობდნენ ადამიანებთან ახლა გვერდში რომ აღარ ხავდათ. ამგვარად ჟამიანობამ უპირველეს ყოვლისა გადასახლება მოუტანა ჩვენს თანამოქალაქეებს. დამთხრობელი დარწმუნებულია რომ უფლება აქვს ყველა სახელით წეროს იმის შესახებ, რაც თვითონვე განიცადა მაშინ, რა კი ორანელთა უმრავლესობაც იმასვე განიცდიდა. დიახ ნამდულად გადასახლების გრძნობა იყო ის ჭრილობა, რომელიც არ შუშდებოდა. ის უცნაური შფოთვა, უგუნური სურვილი უკან დაგვებრუნებინა ანდა პირიქით. დაგოჭქარებინა მეხსიერების მწველ ისრებად ქცეული დროის სრბოლა. თუ ხანდახან ნებაზე მიუშვებდით წარმოსახვას და თავს ვიქცევდით ვიღაცის დაბრუნების მაუწყებელი ზარის ან დერეფანში ნაცნობი ფეხის ხმის მოლოდინით, თუ ასეთ წუთებში თანახმავი ყავით დაგვევიწყებინა რომ მატარებლები აღარ დადიოდნენ და ვცდილობდით სწრაფად მოგეგვარებინა საქმეები, როდესაც საღამოს ექსპრესით ჩამოსული მგზავრი შეძლებდა ჩვენ სუბნამდე მოღწევას, ცხადია ასეთი თამაში დიდხანს ვერ გასტანდა. აუცილებლად დგებოდა წუთი, როცა ჩვენს შეგნებამდე აღწევდა რომ მატარებელი არ ჩამოვიდოდა. მაშინ ჩვენთვის ცხადი ხდებოდა რომ ხანგრძლივი განშორება გვეწერა და დგომარეობას უნდა შევრიგებოდით. ხოდავრწუნდებოდით რომ ნამდული პატიმრები ვიყავით და მარტო წარსულზე მოგონებით უნდა გვეცხოვრა. და თუ ვინმე ჩვენთა განიც ცდილობდა მომავალზე ეფიქრა, რამდენადაც შესაძლებელია მალე უნდა ეთქვა ვარი ოცნებებზე, რადგან ისინი მწარედ უკოდავდნენ გულს, როგორც საერთოდ ყველა ადამიანს ვინც წარმოსახვას მიენდობა. კერძოდ, ყველა ჩვენმა მოქალაქემ მალე მოიშალა ჩვეულება, რომელიც იმაში მდგომარეობდა, წამ დაუწუმ, ხალხშიც კი გამოეთვალათ განშორება რამდენ ხანს გასტანდა. რატომ საქმე ის გახლდათ რომ ჩვენი ყველაზე გამოუსწორებელი პესიმისტები ვარაუდობდნენ ჟამიანობა ნახევარი წელი გაგრძელდებაო და წინასწარვე იგემეს კიდეც მომავალი თვეების მთელი სიმწარე. ისინი დიდი ძალდატანების ფასად ცდილობდნენ ვაშკაცურად გადაიტანათ თავს დამტკდარი განსაცდელი. უკანასკნელ ძალღონეს იკრებდნენ რომ სულით არ დაცემულიყვნენ, რომ ღირსეულად გაეძლოთ ტანჯვაწამებისთვის, რომელსაც ბოლო არ უჩანდა. მაგრამ ზოგჯერ მეგობართან შეხვედრა, გაზეთში გამოქვეყნებული ცნობა, წამიერი ეჭვი ან უეცარი თვალის ახელა აფიქრებინებდათ, რომ ბოლოს და ბოლოს არავითარი საფუძველი არ ჰქონდათ იმედისა, სენი 6 თვეს გასტანსო, და რომ შეიძლებოდა იგი წელიწადსაც გაგრძელებულიყო და უფრო დიდხანსაც. ამ გვარწუთებში მათ ვაშკაცობა, ნებისყოფა და მუთმინება ღალატობდათ და ეჩვენებოდათ, რომ ვეღარასოდეს ამოაღწევდნენ ობსკრულიდან, სადაც ჩაცვენილიყვნენ. ამიტომაც ცდილობდნენ არასოდეს ეფიქრათ როდის დადგებოდა გათავისუფლების დღე. აღარ მიეპყროთ მზერა მომავლისთვის და თუ შეიძლება ასე ითქვას, მუდამ თავდახრით ევლოთ. მაგრამ ცხადია ამ გვარ სიფრთხილეს ასეთ ხრიკებს ტკივილის გასაყუჩებლად ფარხმლის დაყრას და ბრძოლისთვის თავის არიდებას მეტად მცირე შობა მოქონდა. რა კი არასდიდებით არ სურდათ მწუხარებას მინებებოდნენ, კარგავდნენ იმ წუთებსაც, როდესაც ჟამიანობის დავიწყება და მომავალი შეხვედრის სიხარულით დატკობა შეეძლოთ. მოკლედ ამ მწვერვალებსა და უფსკურლებს შორის შუაგზაზე დარჩენილნი, აჩრდილებივით მიცურავდნენ ნებაზე მიშობული დღეებისა და უნაყოფო მოგონებების ტალღას აყოლილნი. აჩრდილებივით, რომლებიც მაშინ გაიქცევიან ხორცს შესხმულ ადამიანებად თუ კი თავიანთინებით გაიდგამენ ფესვებს საკუთარი მწუხარების ნიადაგში. ერთი სიტყვით, მათ განიცადეს ის სასტიკი ტანჯვაწამება, რომელიც თანზდევს ყველა პატიმარსა და ყველა დევნილს, და რაც სხვა არა არის რა, თუ არა უმაქნისად ქცეული მეხსიერებით სიცოცხლე. წარსულსაც კი, რომელზედაც გაუთავებლად ფიქრობდნენ, სინანულის გემოსდევდა თან, რადგან მათ სურდათ ამ წარსულისთვის მიემატებინათ ყოველივე ის, 
რაც სანანებლად ქუნდათ დარჩენილი, რაც ვერ განიცადეს იმ ადამიანებთან ერთად, რომელსაც ელოდნენ. თავიანთი იმჟამინდელი მდგომარეობა აღარ აკმაყოფილებდათ. აწმყოთი შეშფოთებულნი, წარსულის მოძულენი და უმომავლოდ შთენილნი. ჩვენ ვგავდით იმათ, ვისაც კაცთ მართმსაჯულება და სიძულული საკანში გამოამწყდა ხოლმე. დასასრუ შეიძლება ითქვას რომ ამ აუტანელი არდადეგებიდან თავის დაღწევის ერთადერთი გზა იყო საკუთარი წარმოსახვის შემწეობით მატარებლების კლავამოძრავება და ფუჭი საათების შევსება იმის მოლოდინით, სადაცაა ზარს დარეკავენო, ზარს რომელიც ჯიუტად დუმდა. მაგრამ ეს თუ გადასახლება იყო მეტიწილი გადასახლებულებისა საკუთარ სახში რჩებოდა. და თუმცა მთხრობელი მხოლოდ ერთ ყველა ჩვენთაგანისთვის საერთო გადასახლებაში იყო არ უნდა დაევიწყებინა ისინი ვისთვისაც ჟურნალისტ რამბერის ან სხვათა მსგავსად განშორების ტკივილი კიდევ უფრო გამძაფრებული იყო იმის გამო რომ შავმა ჭირმა უცხო ქვეყანაში მოგზაურობისას მოუსწროთ მოწყოტილნი იყვნენ ახლობლებს რომელთაც ვეღარ დაუბრუნდებოდნენ და მშობლიურ ქვეყანასაც ამ საერთო გადასახლებას ისინი კიდევ უფრო მეტად შეიგრძნობდნენ, რადგან გარდა იმისა, რომ დროის ზრბოლა მათაც სხვებსავით წუხილსა და შიშს გურიდა, ისინი სხვა ადგილზე მიჯაჭვულნიც აღმოჩნდნენ და განუწყვეტლივ ეხეთქებოდნენ კედლებს, რომლებიც ამ ჭირიან ქალაქსა და დაკარგულ სამშობლოს შორის აღმართული იყო. ცხადია, სწორედ ესენი დაბურიალობდნენ დილიდან შებინდებამდე ტრიან ქალაქში. მდუმარედ იგონებდნენ თავიანთი ქვეყნის საღამოებსა და განთიადებს, რომლებიც მარტო მათახსოვდათ. ამით კიდევ უფრო ამძაფრებდნენ თავიანთ უბედურებას. მერცხლის გაფრენა, ცვარი მზის ჩასვლისას, რაღაც უცნაური ლაქა, რომელსაც მზის სხივი ტოვებდა უკაცრიელ ქუჩაში, ყოველივე ეს მათ თვალში იდუმალ და ავის მომასწავებელ ნიშნად მოჩანდა. თვალს ხუჭავდნენ, რათა არ დაენახათ გარემო სამყარო, რომელიც ოდიდგანვე მკურნალია ყველა უბედურებისა და ჯიუტად ელოდებოდნენ თავიანთ ზედმეტად რეალურ ქიმერებს. თელი ძალღონით ეჭიდებოდნენ ნაცნობი მიწის ხატებს, სადაც იქაური შუქი, თითოეულა გორაკი, საყვარელი ხე თუ ქალაქის სახე ქმნიდა. იმ განსაკუთრებულ გარემოს, რომელსაც ვერაფერი შეცვლიდა. და ბოლოს, თუ შეყვარებულებზე შევჩერდებით, რომლებიც მეტად საინტერესონი არიან და რომელთა ამბავიც მთხრობელს სხვაზე უკეთ მოიხსენება, მათ სხვანაყოლით შემოსწოლოდათ გულზე, რომელშიც ჭარბად იყო გარეული სინდისის ქენჯნა. შექმნილი ვითარება ნებას აძლევდათ რაღაცნაირი ფიცხი ობიექტურობით განეხილათ თავიანთი გრძნობა. ასეთ შემთხვევაში იშვიათად თუ მოხდებოდა რომ საკუთარი სისუსტეები არ წარმოსახოდათ მთელი სიცხადით. ყველაზე მეტად თავს იმას საყვედურობდნენ, რომ არ ძალუძდათ ზუსტად წარმოედგინათ საყვარლის მიხრამოხრა და საქციელი. წუხდნენ რომ არ იცოდნენ მათი დღის განრიგი, უგულის ყურობას საყვედურობდნენ თავს. რატომ დროზე არ გამოვიკითხეთო ან რა დვიქცეოდით ისე თითქოს არ გვისმოდა რომ იმის ცოდნას თუ რას აკეთებს შენი მიჯნური სხვა სეხარული არ შეედრება ამ წუთიდან მოყოლებული აღარ უჭერდათ თვალი გაედევნებინათ თავიანთი სიყვარულისთვის და მისი ნაკლოვანებები შეენიშნათ ჩვეულებრივ დროს ყველა მცნობიერად თუ შეუცნობლად ვიცოდით რომ არსებობდა უსაზღვრო სიყვარული და მაინც მეტ ნაკლები სიმშვიდით ვეგუებოდით იმ აზრს, რომ ჩვენი სიყვარული კნინი რამ გრძნობა გახლდათ. მაგრამ ადამიანის მეხსიერება უფრო მომთხოვნია და უბედურებას უცებ გარედან რომ დაატყდა თავს ჩვენს ქალაქს, არა მარტო დაუმსახურებელი წამება მოჰქონდა ჩვენთვის, რაზეც კიდევ შეიძლებოდა აღშფოთებული ყავით. არამედ გვაიძულებდა გვეტანჯა საკუთარი თავი და მით უდრტვენველად შევგებებოდით ტკივილს. აი ამ გზით აღწევდა ეპიდემია იმას, რომ არ მიეპყრო ჩვენი ყურადღება და დავთრები აერია ჩვენთვის. მოკლედ ყოველი ჩვენგანი იძულებული იყო დღიდან ღამემდე ეცხოვრა ზეცის წინაშე მარტოდ დარჩენილს. ეს საყოველთაო მოკვეთილობა, რომელსაც დროთა განმავლობაში ხასიათების გამოწრთობა შეეძლო, იმხანად გვაძაბუნებდა. რაც შეეხება ზოგიერთ ჩვენს თანამოქალაქეს, ისინი სხვა მონობის უღელქვეშ მოექცნენ და ყურმოჭრილ ყმებად გაუხდნენ დარსა და ავდარს. მათი შემკურე იფიქრებდით რომ ახლა პირველად აქცევენ ყურადღებას ამინც. როგორც კი ქვაფენილზე მზის ათინათი ათამაშდებოდა, სახეები უნათდებოდათ. წვიმიან დღეებში კი სახეცა და აზრებიც ერთნაირად ეგუფრებოდათ. რამდენიმე კვირის წინ ასეთი სისუსტე არ მოერეოდათ. 
Արձամ ուազրում ունուպիս ուղղս դա ուդպտնեն կեծ։ Հատգան կեղնի էրպիս պիրիս պիր մարդու արի դգնեն, դա արս է բարոմ էլի ծմատ տանիրթատ ծխորում դա գարկո ուլի ազրիտ սամխարուս է պարեպուդա։ Ամ Վին մեջ ու ենգանց ռոմեց ադաս խոս գանդով ու դա ան այդ կո առամ է թավիսի գրծնով է բիս շես ախեպ, ռոգուրի պասուխից հարունդը մի եղո ու պրող շիրած սացղենը դուր չէ ոտա։ Մաշինի գիամ չնև դարոմ իսից դա միսի Հանամոսա ուբրսկի է գունարում ես չո ուլ է բրիվի գել վայիղո, բազարձը գասակի դատ գամոտ անելիտ գիվիլի, ստանդարդ ուլի մելանքոլի է։ Հոգուրից հարունդը գոպիլի գոպ ասուխի, կետիլ գանց ուբիլի թում տրուլի, իգի մայնց Եխմարատ պիրոբիթի գամուտքում է բիրոմլթաց սխադասխոշ եմ տխոյպիս ռուբրիկաշի, անդախ ու վլդղի ուր կրոնիկաշի նախավտ։ Հոյլազ է չեշմարիտի տանջվածքի գացութի լիսի տղոբիտ գամույթքմեպոդաց։ � Համ ձիմը դացարունդը կուչույն է բոդա ամ դացարի էլ է բուլի գուլի ստարեպա, մայն չէ իզլ է բայիտ կոսրում ժամիան ու բիս պիրվել խանեպշի ասետ տեմ նիլեպս էրդի ու գրադասովա գա աչնդատ։ Դա մարդլաց, Սամուդամու գան շորը բիտեմ ու կրեպոտատ։ Շուագուլ էպիդեմի աշի շոբայի ոս խասագան զը պիքրի, ռած շեի ձլբա գուլ գրիլով ադ մոգչույն է բոտատ։ Սասուտ արկոտա պանիկիս գանի պարավ դա մատ, թույտ ուբ է դուր Աչր դիլթան գրձել սա ու բարս բոլո այղ է բոդա, դա միծ իս դիդի դու միլի իսեշ թանդկավ դա մասրոմ թավատ վերապերս ամչնև դա։ Սանամ չոնի թանամու կալակենից դիլով դնեն շեգու է բոդնեն ամ ուէ Գույչույն է բուդա թիտքոս ավտոմոբիլեմի ուգզու ու գլոտ դա դիոտն են կալակշի։ Բորդից ուծնովրի սանախավի իղո, գանսակ ուտրեպիտ թու մաղլի դան, բուլուարի դան դախետալդիտ։ Չույուլի գամուցոցխլեպ գերձը գադատրի էլ է բուլի վագոն է տեպի, ակայիտ դախով է բուլի կասրեպի դա տոմրեպի, մուծ մոբն է նիմասրոմ շավ մաջիրմա վաջրոված չակլա։ Ամ ուչվ է ուլուսը նախավ ուբիս մի ուղ է դավատ, չույնս թանամոգալակերպ Ումրավլի սուպաս խոլազ է մետատ իսաղիզիան էպ դա ռած խելս ու շլի դա մատ չող լեպեպս, դա մատ սակմիան ինտերեսեպս է ծինա աղմդա գեպոտա։ Մատ գուլ շի բրազի դա աղշպոտեպա իսատ գուրեպ դա, էսկե իսատի գրծնով Սակմավոտ մողուտնելի պասուխի մոխվա։ Ակամդ է արձ գազետ է բիտա արձ ծնոբատա սագենտո արիղ է բդինեն ավադում գոպովիս ոպիթիալուր ստատիստիկուր մոնաց եմ էպս։ Ախլա պրեպիկտիկ ովլտղի գադասեմ դա
Martlats, Snuba in Mishesakebrum, Shavichiris Gachenidan, Mesamekuras, Samas Urikasi Gardaitsuala, Araper Seubunebuda Matgul Sadagonebas. Tanats whom she is Lebuda, Ola Madgani Shavchir Sargada Holoda. Garda Misa Kalakshi Aravinutsuda, Chole Brivdrus Kurashi Ramdenikatsi Hotseboda. Kalakshi, Orasiata Simtorebiro, Ikne Psikudile Nubis Ritsui Normal Ritskahtat. Es is it has yet is snobbia, rumultats aravin access or adrebas, tumsa uecholat or at Sarebigia. Halks simartle to gnebot, agle the same is at snobbirum, shedarebo moertina. Holot mogianebit, radaina harum, sigdilianuba mimata, sheignuches maridaba. Martlats mesamequiram tanmuitana samas uds der tits redari, holo mexem, samas or muts da huti. Zerda ruguts redaf maravlis metuelio. Magram არა იმდენად რომ ჩვენი ქალაქელები უზომოდ შეშფოთებულიყვნენ. ისინი მაინც ფიქრობდნენ რომ რაც თავს დაგვეტყდა, მხოლოდ უბედური შემთხვევაა. მართალია ფრიაც საწყენი, მაგრამ დროებითი, ჩაივლის და გაქრებაო. ხო და განაგრძობდნენ ქუჩებში ხეტიალს, ან არა და მაგიდას უსხდნენ კაფეების ტერასებზე. საერთო ჯამში მხდალები არ ეთქმოდათ. უფრო მეც ოხუნჯობდნენ ვიდრე ჩიოდნენ და თავი ისე ეჭირათ თითქოს გუნებას ვერ უფუჭებდათ ეს უთოთ წარმავალი გასაჭირი გარეგნულად ყველაფერი რიგზე იყო თუმცა თვის დამლევს დაახლოებით ლოცვის კვირაში რომელზედაც ლაპარაკი ქვემოდ იქნება უფრო სერიოზულმა ცვლილებებმა გარდაქმნეს ჩვენი ქალაქის სახე თავდაპირველად პრეფექტმა მიიღო ზომები რომლებიც ეხებოდა ტრანსპორტის მოძრაობასა და მომარაგებას მომარაგება ლიმიტირებული იქნა, ხოლო ბენზინის გაყიდვა კაცრად შეზღუდული. ელექტროენერგიის ეკონომიასაც კი მოითხოვდნენ. მხოლოდ აუცილებელი პროდუქტები აღწევდა ორანში სახმელეთო და საჰაერო გზით. ასე რომ მოძრაობა თანდათან იკლო და ბოლოს თითქმის თლად შეწყდა. ლუქსის მაღაზიები ყოველდღე იხურებოდა. სხვა თა ვიტრინებში კი განცხადებებს აკრავდნენ. ასეთი და ასეთი საქონელი არ გვაქვსო. მაგრამ მათ კარწინ მაინც ყიდოლების რიგი იდგა. ასე უცნაურად იცვალა სახე ორანმა. ფეხით მოსიარულეთა რიცხვი გაიზარდა. იმ საათებშიც კი, როცა ქუჩა ჩვეულებრივ ცარიელია, დიდძალი ხალხი იძულებით უქმათ რომ იყო, რა კი მაღაზიები და ზოგი დაწესებულება დაიკეტა, ქუჩებსა და კაფეებს მოეფინებოდა ხოლმე. ჯერჯერობით ისინი უმუშევრები კი არ იყვნენ, არამედ შვებულებით დათხოვილნი. Machine, metatri nashua drevis sam sadze, mukashkashi tsis quesh, oranit of the museum kalakis matsturs tabech dilebas, sadats muzrobats shiacheres, the magaziebits dagetes, ratahelia sheshalat sajaru demonstratis. Kalakisa, rumlis matshoreblebits, kuchashigamusulan, sahal compier libashimona zilobis misarebat. Bunebrivia kino theatrebis argeblu denam sa oval tau shwebulebita, did shemusaval satsi reptenen. Magram ახალი ფილმები დეპარტამენტში აღარ მოდიოდა. მეორე კვირის დამლევს კინოთეატრები იძულებულები გახდნენ ერთმანეთში გაეცვალათ პროგრამები. მერე კი ცოტა ხანი კიდევ რომ გამოხდა, ერთი და იმავე ფილმების ჩვენება იწყეს, მაგრამ მათი შემოსავალი არ იკლებდა. და ბოლოს კაფეებში, როგორც ეს ხდება ხოლმე იმ ქალაქებში, რომელთა ვაჭრობაშიც ღვინოსა და ალკოჰოლს პირველი ადგილი უჭირავს, სასმელების დიდძალი მარაგი აღმოჩნდა კლიენტების დასაკმაყოფილებლად. ერთ-ერთი კაფეს წინ გამოაკრეს რეკლამა ღვინო მიკრობს სპობს და აზრი იმის შესახებ ალკოჰოლი ადამიანს ინფექციური დაავადებების განიცავსო ისედაც ბუნებრივად რომ მიაჩნდა ყველას ამერიდან კიდევ უფრო გამტკიცდა ყოველღამ დაახლოებით 2 საათისთვის კაფეებიდან გამოგდებული ლოთები ავსებდნენ ქუჩებს და მიდამოს აყრუებდნენ ხალისიანი შეძახილებით Magram ola es tsulileba garqueuli tvalsazrisit imdenad uchvaulo iqo da ise strapad ganxortsielda rom tirda imis tsarmodgena qovelive normaluria da didxans gastanso shedegi ki is gaxldat rom pirvel planze isev da isev chvens pirat grznobebs vaqenebdit kalakis qaris daketvidan ori dghis shemdeg ekimirie savad mqopodan rom gamuvida gzad kotars shekhda kotars saheze uzomok maqopileba ezera რიემ მიულოცა კარგად გამოიყურებითო. დიახჩინებულად უთხრა კოტარმა. ამ წეულმა ჭირმა ექიმო ჩანს სერიოზულად მოკიდა ხელი. რიემ აღიარა ეგ ეგრეაო. კოტარმა კი ხალისით დასძინა. ახლა ეტყობა მიზეზიც აღარ აქვს, საიმისო რომ შეგვეშვას. ყველაფერი ყირამალა დადგება. ერთხანს მხარდამხარ მიდიოდნენ. 
Kotari uambogdarom matubanshi ert mshil bagals didzali sursati dae grove bina. Rata mere magal pasepshi gai gida. Darom sat olkosh uamravi konservis kila unakhes rudesat mis savad mukopushet asapanat mevidnen. Is savad mukopushi maguda. Shavit iri mugexenebat vergam didrep sadamians. Kotars aset dausru lebluvshet zlomoy gula epidemi sambebi nam duli tut oili. Ambobdnen drom kalakis centrshi ert dilas vigats kati gamuvardin la kuchashi romelsat shavit iri snishne bishe unishne sakutari tavistuis. Irvel Savashem Hodri Kals Mivardnila, Kadahovieda, Ushicha Uzahia, Shavich Irimakso. Rogurts Chans Ambubta Kotari Iset Gulita di Kiloti, Romilitz Arehame Buddha Misnit Kitsebas. Chuan Kolanich Kuidan Shevish Lebit, Esudawa. Storedim Sahamusikorum, Josep Granma, Bolus de Bolus, Ekims Guliga da Ushala. Es Asemuchta. Mohelem Kalbaton Ries Potosurati Shenishna Sazer Magidaze, da Ekims Kitrut Shiatskerta. Riemu Pasuha, Chemitoli Kalak Shiararis, Swaganaz Asulis and Kurnalodo. Ertim Hriv Bediconia, Qua Granma. Ekima Mugo, Uecholat Bedia, Orund Imedunda Viconio Trum Kidevats Kanikurnebao. Aha, Miss Miss, Qua Granma. Da Piruel at Masaketrats Rieit Snubda, Enat Liana di Trulaparagi. Martalia საჭირო სიტყვებს კვლა ვეძებდა, მაგრამ თითქმის ყოველთვის პოულობდა. თითქოს უკვე დიდი ხანია მოფიქრებული აქვს ეს სათქმელი. ძალიან ახალგაზრდას შეურთავს მასავით ახალგაზრდა მეზობლის ღარიბი გოგონა. სწორედ ამის გულისთვის მიუტოვებია სწავლა და სამსახური დაუწყია. არც ჟანა და არც თვითონ გრანი თავიანთ უბანს არ გასცილებიან. გრანი შინაკითხავდა ხოლმე საცოლეს. ჟანას მშობლები კი გუნებაში დასცინოდნენ ამ სიტყვაძუნსა და უგერგილო სასიძოს. Janas mama rkinik zeli ego. Rode sati sune bda mudam panjara stani jida chapi krebuli. Ushole beli tore bik alta shietsko. Deda dili dan sakhamom de puspus bda. Jana masek mare boda. Kali shuli iseti patzati na igorom. Rotsa egi kucha zegada dioda. Grans shishi sagan sunt kwa egroda. Mankane bi amdros beber tela ichwene boda vashs. Ertel Jana acht at sebi checher de sasho baud murtul magazi suitrinastan. Mere grans shehede de utra, rala mazia. Granma majaze mujira heli. Asse gadat de mati da corzineba. Mere rats muhta grani sit ut zalze chole brivian baviro. Quellas asse marteba. Da corz in debian, soda gida water tmaneti, shromoben, indes shromobendrum si orliavit debat. Janat idule buli sheikna da etsko musha u baradgan kantori suprosma dana pirebi arshi asrula. Ak sajiro ikum tsire udenit ar musakhis unari rom kagigot risit kma undo da grans. Dagli lobam tavisi gaitana. Igi moeshwa sulu proda u prosit qadzunzi gakhta. Agare ugne buda tavis akhal gazarda tsols miqar kharo. Tsar muidgine tadamiani romelit dilidan sagamomde tava ugeblat mushaobs. Gatsu de Bulli Momavali, Sagamobit Dumili Magidis Garshemo, Asset Sam Aroshiv Nebistis at Giliar Muizeva. Albert Jana Ganitz did Amas, Magram Mines Art of Dakmars. Hdeba Holm did Hansit and Jebida Arts Gitsi. Gavida Zlebi, Bolus Kalit Avida. Sadia Marto Artasula. Dalian Mirwarti, Magram Davigale. Arvar bedniri ro mivdivar magram tsxoro bis tavidan datsqe bistus sulat sarari sajero bedniri ro. Da xlo bi tamas terda. Josep Granmat pevrit anjo gamoyara. Masat shezlo tavidan daet xo qovili be rogurt shenish nariem. Magram sakme isarom tmena agar konda. Ubralo drom tkuat sul jana ze pikrobda. Sur da miet zera bistus terili tavie martlebina. Magram es tnelia ambobda egi. Uko didi hani amazev pikrop. Sana mertmaneti guarda ertmanis usit rot ugebdit. Magram adamienebs mudam rodu quart ertmaneti. Sajiro tutsunda mumena hai sit robirum lebit da gavebda. Magram vershevzeli. Tquada heliga da isua uluashebze. Riem dumare cescaro damas. Mabadi et ekimo, utramo hutsma. Magram ukatrugurtqua, tquenin doba max. Tquentan shemidlia la baragi, hodav relav kidets. Ashkara gahda trom pikrit grani atasilieti odashorebuli shavi jiriskan. Im sahamus riem de pesha gauxana tavis tols. Atsnobeb da kalaki dagetilia, mekargadwar, tavs mihede, shenze pikrobo. 
ქალაქის დაკეტვიდან 3 კვირის შემდეგ რიეს საავადმყოფოსთან ახალგაზრდა კაცი დახვდა, რომელიც მას ელოდა. იმედი მაქვს მიცანით, უთხრა ახალგაზრდა. რიეს მოეჩვენა რომ იცნობდა ამ კაცს, მაგრამ საიდან ვერ გაიხსენებინა. მე ამ ამბებამდე მოგმართეთ და გთხოვეთ ცნობები არაბთა ცხოვრების პირობებზე. რემონ რამბერი მქვია. ა დიახ თქვარიემ. თქვენ ახლა რეპორტაჟისთვის საუცხოო მასალა გაქვთ. რამბერი ეტყობა ნერვიულობდა. უთხრა საქმე ეგროდია, მე თქვენთან დახმარების სათხონელა და ვარ მოსულიო. ბოდის ვიხდი, განაგრძო მან. მაგრამ ამ ქალაქში არავის ვიცნობ. ჩემი გაზეთის კორესპონდენტი კი საუბედურად იდიოტია. რიემ შესთავაზა ცენტრში მდებარე დისპანსერამდე გამომყევით, იქ რაღაც განკარგულებები უნდა გავცეო. მერე დაუყენენ ზანგების უბნის ვიწრო ქუჩებს. საღამო ახლოვდებოდა. მაგრამ ქალაქი ასე დროს ოდესღაც ხმაურიანი რომ იყო, უცნაურად დაცარიელებული ჩანდა. საყვირის კანტიკუნტი ხმები და ისი შუქის მოუქროვილ საშირო მადიოდა, მოწმობდა რომ სამხედროები ცდილობდნენ თავი ისე მოეჩვენებინათ თითქოს და თავიანთ მოვალეობას ასრულებდნენ. სანამ აღმართ-აღმართ მიდიოდნენ, მავრიტანული სტილით ნაგებ ცისფრად, ყუთლად და იისფრად შეფეთქილ სახლებს შორის რამბერი მეტად აღერვებული ლაპარაკობდა. ცოლი პარიზში დაეტოვებინა. მართალი რომ თქოს დაქორწინებულები არც იყვნენ, მაგრამ ამას რა მნიშვნელობა ჰქონდა? ქალაქის დახურისთანავე უდებეშა. თავდაპირველად იფიქრა, ეს დროებითი ამბავიაო და შეეცადა როგორმე მიწერმოწერის საქმე მოეგვარებინა. მაგრამ ორანელმა კოლეგებმა პირდაპირ უთხრეს, ვერაფრით დაგეხმარებითო. ფოსტიდანაც უარით გამოისტუმრეს. პრეფექტურაში კი ერთ-ერთმა მოხელემ პირში დასცინა. ბოლოს ამდენი დავიდარაბის შემდეგ მარტოიმას მიაღწია რომ 2 საათის რიგ შიდგომის მერე დეპეშა გაუგზავნა ცოლს. ყოლაფერი რიგზია ნახვამდის. მაგრამ მეორე დილით როდესაც დგებოდა, უცაბედად ფიქრმა გაუელვა რომ კაცი შულმა არ იცოდა რამდენ ხანს გასტანდა ეს ამბავი. რა კი სარეკომენდაციო წერილი ქონდა, ჟურნალისტები მაინც სარგებლობენ რაღაც უპირატესობებით. პრეფექტურის კანცელარიის უფროსთან შესვლა მოახერხა. უთხრა არავითარი კავშირი არ მოქვს ორანთან, აქ არაფერი მესაქმება, თქვენთან შემთხვევით ვარ მოხვედრილი და სამართლიანობა მოითხოვს წასვლის ნება დამრთოთ, თუნდაც გარეთ გასულის შემდეგ კარანტინი მომახდევინონო. კანცელარიის უფროსმა მიუგო, ძალიან კარგად მეს მის თქვენი, მაგრამ გამონაკლის ვერ გავაკეთებ, თუმც კი შევეცდები, მაგრამ დგომარეობა მეტად სერიოზულია და გადაწყვეტით ვერაფერს გეტყვითო. კი მაგრამ უთხრა რამბერმა, მე ხომ უცხო ვარ ამ ქალაქში. რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც იმის იმედი ვიქონიოთ რომ ეპიდემია დიდხანს არ გასტანს. რამბერი რომ ენუგეშებინა, ექიმმა თქვა, ახლა ორანში უამრავ საინტერესო მასალას იპოვით რეპორტაჟისთვის. თანაც არ არსებობს მოვლენა, კარგად თუ დააკვირდი, თავისი დადებითი მხარე არ ჰქონდასო. რამბერმა მხრები აიჩეჩა. ქალაქის ცენტრს უახლოვდებოდნენ. ეს სისულელია, ხომ გესმით ექიმო. მე იმისთვის არ გავჩენილ ვარ ამ ქვეყნად რომ რეპორტაჟები ვწერო, მაგრამ შესაძლოა იმისთვის კი ვიყო გაჩენილი რომ ქალი მიყვარდეს. განა ეს ბუნებრივი არ არის? რიემ თქვა, ეგაზრი როგორც ჩანს გონივრულიაო. ბულვარზე ჩვეულებრივი ხალხმრალობა აღარ იყო. რამდენიმე გამლელი სახლში მიიჩქარო და ქალაქ გარეთ. არავინ შეხოდრიათ მოღიმარი. რიემ გაიფიქრა, ეს დღეს გამოქვეყნებული ცნობების ბრალია. 24 საათის შემდეგ ჩვენს თანამოქალაქეებს ისევ მიეცემათ იმედი, ჯერ კი გონებაში დღევანდელი ციფრები უდრიალებთო. საქმე ისაა, უცებთ თქვა რამბერმა, რომ დიდი ხანი არ არის, რაც ერთმანეთს შეხვდეთ და ძალიან შევეთვისეთ. რიე დუმდა. ვხედავ თავი მოგაბეზრეთ, განაგძო რამბერმა. მე მხოლოდ ის მინდოდა მეკითხა თქვენთვის, ხომ ვერ დამიწერდით ცნობას, სადაც აღნიშნული იქნებოდა რომ მე არ მჭირს წეული სენი. ფიქრო ბეს ცნობა გამომადგება. რიემ თავი დაუქნია. მერე ფრთხილად წამოაყენა პატარა ბიჭი, რომელიც მოულოდნელად დაეჯახა და ფეხებში ჩაუვარდა. ასე განაგრძეს გზა და საჭურვლის მოედანს მიაღწიეს. მტრისგან განაცრისფერებული ფიქუსისა და პალმის რტოები უძრავად ეკიდნენ ასევე მტრიანი და ჭუჭყიანი რესპუბლიკის ძეგლის ირგვლივ. ისინი ძეგლთან შეჩერდნენ. რიემ ჯერ ერთი ფეხი დაჰკრა მიწას, მერე მეორე, რომ მოთეთ რომ მტვერი ჩამოეფერთხა, მერე რამბერ შეხედა. გაუპარსავე იყო. ფეტრის ქუდი ოდენავ უკან გადაეწია. ჰალსტოხის ქვეშ პერანგის ღილი გახსნოდა. სახეზე წენა ეწერა. 
خلو تفالبشی سیجی اوتا چا بوده بودا. دارت اونه بولی بزنده بوده ترو مس میست کنی. اوت خلا بولوس ریم. مگرم تکنیم جلو با عراریس زوری. می ورده گی زرد تسنو باس راکی پاک دورا دار ویزیگ چیرد تو عرایس زنی. در روم سرک چیردت این شمت خواشیدس که ایمیز تاو ده بی ورویک نبیروم این زمی دن رو ده ساد چه می کابینتی دن که خوالد این زمام ده سنم پرپکتوراشی شه خوالد این پکتی آرشه گه غربات. دا تونداز، تونداز، چای کت خرم بری، تونداز می مکتسد تسنو با ماینز ارا پرشی گامو گد گه باد. را دوم، ایمی دوم روم ام کلک شیعتا سو بید گد سیاد کونست غشی دا کلکی دن ماتی گشو با شو دل بلیا. ای مگرم تو مات شاوی چیری ارس چیرد؟ ای سارگ مارا، سول دوریم دگو ماره او باگ ارگاد میس میس، مگرم ماینز خویل از گوی خیبا، تاوی ارون دمو بید گود. بروم اکاوری اروار؟ امیری دن سمت خارطه تو کنسا کاوری کنه بی ترگرت خویلانی. رام بری کات خرده. کات مقاره او بیشتر باوری اگه پیت بید. تو کن او تو دوورت سر مگید گنیت راس نیش ناز. آستی گان شوره با اوری ادامه یانی استویس. روم لبیت آسیاریان ارتمان تن شد تویس بولنی. ریم ماشین وی آروبا سوخا. مرد کوات پیکروب سر مگید گنیا اودا دست زینا. تیلی آرس بیت می دارم شیر خارطه تو کن سولس. روم خویلا ویسات ارتمان تو وارس شیرت دس. مگرم آرسه بپس دکرت بیدا کانونه بی آرسه بپس شاوی چیری مگی ولاد مادوس چه مسکم سر وغلاد او آرا آره دو تخر رام برم ات کن آرشه گذیلیت گامی گود ات کن لبارکوب ات گونه بیسنت ات کن ابستراکسیست خویو باشی خرد ریم رеспوبلیک از دل ساخته داد ات کوا آر ویتی گونه بیسنت لبارکوب تو آرا مگرم آوتی لبلو بیسنت لبارکوب اسکی مدام ارتدای گی ورو دیاو جورنالیست ما حالت تو خیگایش زورا. ماش اسیم از نیش نفرم سخاق زاویه بو. سولرتیا گانگ زمان صوت گامم زاویت. من ماین سوال کلا کیدن. اکی ما اطرا مس میست کنی مگر میگم باهی می آگر میخباآو. رگور آرا که خباد مولد نلتی پد کرام برم. مت کنی می دون مغمرت اترم میام بست کن زالیان سیل خرت گاجت آری بینت مکاتری زومه بی. خدا وی پیکره اکنون کامون اکلیسی سخت ارتخال ماین در غیوز داد گنی لبا روملیت میسی دیدی من دومه بیست علو بیت میگم ات که کلاکیس مارتلو بام مگر امت قبض کن توی سولرتی آقلا پری تو کن نارا وی زیرگی پیکریت ارگا خسنا بیاتی سی نیوینس ارتمان ات سامو شوره بولی ریم آخیرا ارتیم خیلی وس مارتالیاو ماسر سودا گایتی همیش توی سانگاریشی آه مس میس کانگر زوب درام پری آخلا موی میزه زد سازوگادوی بیس کتیل دریو با سویم سخوره بیو. مگرم سازوگادوی بیس کتیل دریو با خون تی تو اولی ادمیانیس بد نیر باز گولیس خمپس. اسات سام مگرم بد نیر بیس گرده خون سخارم تصر سبوبس. میوگوی کی ما رومل مات تی کوس چاموی برتر اوت اندلی دب نولوبا. آس خیلی لغبت آروم دگان سجود. تبدیتی ماشیت روم جاوربت. تو تکون شد لب تا کار رو باست تایید آخت زیاد. از امروز بد نیه ری بیک نبی. ابرالد آرس با پسی سه تیرام بی راست چه می سام سخوری می کرد جالب. رام برم ما موت ملاد گاک نیه تایی. دیگه تویلاد و جاورب تنات سگ ما ادرو جگار توید. ریم است خوا. مات نوبت خون براس موی مکمه دبته نودام هم دوره بید. او تو دارس با پس سگ می سرگات مخاره روملشیت مدت کن شگودلی ارتمانیت کاو گوتو. رام بری شد سپن بولی چندا. مم جرا از تو که من تیرخ نیست دو میلیش هم دک دیگه مم جرا از چه مداونه بود میوه خدمت قویلی و میسرات میت خرید ایگیش اگو مندا مگر من سخت سیلز بر مگی دنبت مرد شبوز چاموی بخدا تا ویسی پدریس کودیده سرپی نبیت کس سیل دای کاوروباس ریم دای نخارو میگی سخت عمر روشی شویده سادت جان داروت خاوروبدا آخلا اکی مات گاه کنی تایی جورنالیستی مرتالیگو از موت ملاد روم بیست را پودا بد نیره بیسکن. مگر من گانه ماشین مرتالیگو رو تا مزد دب دبرالس تو کن ابستراکسیست قوی باشیم خوب بید. نو تو مرتلا ابستراکسیای قوی است غیب بید تا وی سوادم کو پوشی رو مدار بده. سوادم کو پوشی سادت شاوی چیری مسراو داده میان بسدا کوی راشی ساشوالد خودا سمت کات زیتی را بده. دیگه او به دور باس رقت ات خو ابستراکسیس داد ایریالوریسا. مگر من رو دست ابستراکسیا کلافت اند اورچوت ماس. ریم خود دیسی تو درم از آرتیسیولیا. آرت دام خمر سواد کپوس خیلی خانه لبای او ایولی مسروم دای ولا. آستی دام خمر سواد کپو امجمت سامیگو. ارتر تو تخشی اکیمیس کابینت از گردید من میم خبی پنکتی موادگو. ایمو تخشی ایا تا کیا خارس دا اورمو آمود خارس. شیک ساده زین پکسیوت خلیست بايدگا. 
ხოლო შვაგულში აგურით ნაგები პატარა კუნძული იყო. სნეულს ამ კუნძულზე აწვენდნენ, სტრაფად ხდიდნენ ტანს და მის ტანსაცმას წყალში ყრიდნენ. დაბანილი, გამშრალებული, ლაზარეთის ხორკლიანი პერანგით შემოსილი ავადმყოფი რიეს ხელში გადადიოდა, შემდეგ კი რომელიმე პალატაში აწვენდნენ. იძულებულები იყვნენ სკოლის შიდა ეზოები გამოიყენებინათ, რადგან საავადმყოფოებში უკვე 1000 საწოლი იდგა და თითქმის ყველა დაკავებული იყო. დილის შემოვლის შემდეგ, რომელსაც თვითონ ხელმძღვანელობდა, მას შემდეგ რაც ავადმყოფებს შრაც გაუკეთებდნენ და ბუბონებს გაუჭირდნენ, რიე კვლავ მოწმებდა სტატისტიკურ მონაცემებს, ხოლო ნაშვადღებს ისევ ჩამოივლიდა ბალადებს. ბოლოს საღამოთი თავის ავადმყოფებს მიაკითხავდა სახლში და გვიან ღამითა ბრუნდებოდა შინ. წინა ღამეს დედამ ცოლისგან გამოგზავნილი დეპეშა რომ გაუწოდა, შენიშნა შულს ხელები უკანკალებდა. მართალია, აღიარა რიემ, ხელები მიკანკალებს, მაგრამ ეს ნერვების ბრალია, უნდა მოვერიო თავს. იგი ღონიერი და ამტანი იყო. არსებითად ჯერ დაღლილი ცარეთხმოდა. მაგრამ ავადმყოფებთან მისვლა სიმართლეთ უგნებავთ მისთვის აუდანელი ხდებოდა. ეპიდემიური დიაგნოზის დასმა ნიშნავდა რომ ავადმყოფი სწრაფად უნდა დაეყვანათ. მაშინ მართლაც იწყებოდა აბსტრაქცია და სიძნელე. ვინაიდან სნეულის ოჯახმა იცოდა რომ თავის სისხლს და ხორცს ან განკურნებულ სიხილავდა ან კუდარს. შეგვიბრალეთ ექიმო. ეუბნებოდა ქალბატონი ლორე, ტარუს სასტუმროში მომუშავე დამლაგებლის დედა. მაგრამ რას ნიშნავდა შებრალება? ცხადია რიეს ქონდა მათი სიბრალური, მაგრამ ეს არავის არაფერს მატებდა. იძულებული იყო დაერეკა ტელეფონით. რამდენიმე წუთში სასტრაფო მანქანის საყვირის ხმა გაისმოდა. თავდაპირველად მეზობლები ფანჯრებს აღებდნენ და ქუჩაში იხედებოდნენ. მერე და მერე კი პირიქით, საჩქაროდ ხურავდნენ დარაბებს. აი, მაშინ იწყებოდა ბრძოლა, ცრემლები, დარწმუნება, ერთი სიტყვით აბსტრაქცია. სიცხითა და შიშით გახურებულ ოთახებში სიგიჟის სცენები თამაშდებოდა, მაგრამ ავადმყოფი მაინც მიყავდათ და რიესაც შეეძლო წასვლა. პირველ დღეებში რიეს სასტრაფო დახმარების მანქანის მოსვლას როდი ელოდებოდა, შეატყობინებდა თუ არა ტელეფონით, მაშინვე სხვა ავადმყოფთან მიიჩქაროდა. მაგრამ როგორც კი წავიდოდა, ავადმყოფების ახლობლები მაშინვე კარებს რაზავდნენ და შავჭირთან პირისპირ დარჩენას ამჯობინებდნენ განშორებას, რომელსაც უკვე იცოდნენ რა მოხვდებოდა. საჭირო ხდებოდა ყვირილი, ბრძანება, პოლიციისა და მოგვიანებით სამხედროების გამოძახებაც კი. ერთი სიტყვით ავადმყოფის იერიში თაღება. პირველი კვირების განმავლობაში რიე იძულებული იყო სასტრაფო დახმარების მუსლამ და დარჩენილი იყო ავადმყოფთან. მომდევნო პერიოდში კი, როდესაც სასტრაფო ექიმს უკვე მოხალისე სანიტარ ინსპექტორს აყოლებდნენ, რიეს შეეძლო ერთი ავადმყოფიდან დაუყონებლივ მეორესთან გადასვლა. დასაწყისში ყველა საღამო იმ საღამოს გავდა, როდესაც ქალბატონი ლორეს სანახავად მივიდა მარაოებითა და ხელოვნური ყავილებით მორთულ პატარა ბინაში. ქალბატონი ლორეს დედა ნაძალადევი ღიმილით შეეგება. იმედი მაქვს, ეს ისხურვება არ არის ექიმო, რომელზედაც ყველა ლაპარაკობს. მან კი საბანი გადახადა ავადმყოფს. პერანგი აუწია და დუმილით დააცქერდა წითელი ლაქებით დაფარულ მუცელსა და ბარძაყებს, გასიებულ ჯირკვლებს. დედამაც დახედა თავისი ქალიშვილის სხეულს და ყვირილი აღმოხდა. სწორედ ასე გოდებდნენ დედები ყოველ საღამოს, უაზროდ რომ დაშტერებოდნენ თავიანთი შვილების გაშიშვლებულ, სიკვდილით დაღდასმულ მუცლებს. ყოველ საღამოს რიეს ხელებს ვიღაცის ხელები ებღაუჭებოდა, ცრემლებს ფუჭი ხვეწნა მუდარა ცვლიდა. ყოველ საღამოს სასტრაფო დახმარების საყვირის ხმას ეგებებოდნენ ისტერიკული ტირილით. რომელიც ისეთივე ამაო იყო, როგორც ყოველგვარი მწუხარება. მსგავსი საღამოები ისე წაიწყო ერთი მეორეს, რომ რიე სხვა საარაფერს ელოდა გარდა ასეთი სცენების უსასრულოდ გრძელი რიგისა. დიახ, შავი ჭირი ისევე როგორც აბსტრაქცია მონოტონურია. იქნება მხოლოდ ერთი რამ შეიცვალა და ის ერთი თვით რიე გახლდათ. მან ეს იმ საღამოსი გრძნო რესპუბლიკის ძეგლთან რომ იდგა. მაშინ იგრძნო თუ რამ მძიმე გულგრილობა მდარია ხელი, როცა სასტუმროს კარს მიჩერებოდა, რომლის უკანაც რამბერი გაუჩინარდა. ამ დამხანცავი კვირების მიწურულს, როცა დაბინდებისას ხალხი ქუჩაში გამოეფინებოდა და უაზრო თხეტიალს იწყებდა, რიე ანაზდად მიხვდა, რომ აღარ სჭირდებოდა სიბრალულისგან თავის დაცვა. სიბრალული გლით, როდესაც იგი არაფრის მაგნისია და ამ ხანს გამცვლელი დღეების შემდეგ ექიმა პირველად იგრძნო შვება 
როცა მიხვდა რომ მისი გული ნელ-ნელა საკუთარ არსებობაში იგადებოდა. იცოდა რომ ამიერიდან საქმე გაუადვილდებოდა. ამიტომაც ხარობდა როცა დედამისი ღამის 2 საათზე ფეხზე რომ მოხდებოდა შინ დაბრუნებულს, წუხდა ჩემს შვილს უაზრო გამოხედვა აქვს, იგი სწორედ იმაზე ნაღლობდა რასაც რიესთვის ერთადერთი შობა მოჰქონდა. აბსტრაქციას რომ მეომო რაღაც საერთო უნდა გქონდეს მასთან, მაგრამ როგორ შთააგონოს ეს რამბერს? რამბერისთვის აბსტრაქცია წარმოადგენდა ყოველივე იმას, რაც გზას უღობავდა მის ბედნიერებას. და რიე გულწრფელად აღიარებდა რომ ჟურნალისტი ერთგვარად მართალი იყო. მაგრამ მან ისიც იცოდა რომ ზოგჯერ აბსტრაქცია ბედნიერებაზე ძლიერია და მაშინ უსათუოდ უნდა გაუწიო მას ანგარიში. მხოლოდ მაშინ. ალბათ ეს დაემართა რამბერსაც. მაგრამ ექიმმა ეს მოგვიანებით გაიგო. მაშინ როცა ჟურნალისტმა გული გადაუშალა. ამგვარად რიეს შეეძლო ახალი პოზიციიდან მიედევნებინა თვალი თითოეული ადამიანის ბედნიერებასა და შავი ჭირის აბსტრაქციას შორის გამართული სასტიკი ბრძოლისათვის. რაც ამ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ჩვენი ქალაქის ცხოვრების აზრს შეადგენდა. მაგრამ იქ სადაც ერთნი ხედავდნენ აბსტრაქციას, სხვები ჭეშმარიტებას ხედავდნენ. ჟამიანობის პირველი თვის მიწურული ხალხს ჩამწარა ეპიდემიის აშკარა ზრდამ და მამა პანელუს აგზნებულმა ქადაგებამ. პანელუ ის იეზუტი გახლდათ, დასნეულებულ მოხუც მიშელს რომ შეხვდა ქუჩაში და სახლამდე მიაცილა. იგი უკვე საკმაოდ ცნობილი იყო ორანის გეოგრაფიულ ბიულეტენში მუდმივი თანამშრომლობის წყალობით. მისი ეპიგრაფიკული შრომები დიდი აღიარებით სარგებლობდა. მაგრამ მან ფართო აუდიტორია შეიძინა არა როგორც მეცნიერ სპეციალისტმა, არამედ ქადაგებებით თანამედროვე ადამიანის ინდივიდუალიზმზე. მამა პანელუ გამოდიოდა მომთხოვნი ქრისტიანობის მოქადაგედ, თანაბრად შორს რომ იდგა დღევანდელთა თავშობულობასა და გასული საუკუნეების ობსკურანტიზმისგან. რა კი შემთხვევა ჩაუარდა ხელთ, პირში მიახალა მწარე სიმართლე თავის მსმენელებს. ამ თვის მიწურულს ქალაქის საეკლესიო ხელისუფალთ გადაწყვიტეს შავი ჭირის წინააღმდეგ საკუთარი ძალებით ებრძოლათ და ერთობლივი ლოცვის კვირეული მოეწყოთ. ხთის მოსაუბის ეს საჯარო გამოვლინება უნდა დამთავრებულიყო კვირა დღეს საზეიმო მესით, ჭირიანთა მფარველის წმინდა როკის სადიდებლად. ამასთან დაკავშირებით მამა პანელუს სიტყვით გამოსლა სთხოვეს. ეს უკანასკნელი მთელი ორი კვირით მოსწყდა თავის გამოკვლევებს ნეტარ აგუსტინესა და აფრიკის ეკლესიაზე, რომელთაც მას საპატიო ადგილი დაუმკვიდრეს იეზუთთა ორდენში. მგზნებარებუნების პატრონმა გაბედულად იტვირთა მასზე დაკისრებული ამოცანა. დიდი ხნით ადრე ვიდრე მამა პანელუ იქადაგებდა, ქალაქში უკვე ლაპარაკობდნენ ამ ქადაგებაზე და იგი თავისებურად მნიშვნელოვან თარიღად აღიბეჭდა ამ პერიოდის ისტორიაში. ლოცვის კვირეულმა დიდძალი ხალხი მიიზიდა. არ კი იფიქროთ, თითქოს ორანის მკვიდრნი ჩვეულებრივ დროს განსაკუთრებულად ღვთის მოსავნე იყვნენ. კვირა დილას, მაგალითად ზღვაში ბანაობა სერიოზულ მეტოქეობას უწევდა მესას. ვერც იმას ვიტყვით, ერთბაშად მოიქცნენ და სხივი ნათლისა მოეფინათო. მაგრამ ერთი მხრივ ქალაქი დაიხურა, ნავსადგურში სიარული მოეშალათ, ბანაობა აიგრძალა. ხოლო მეორე მხრივ ახლა გონება ისე ქონდათ მიმართული, მართალია სული სიღრმეში არ სცნობდნენ თავს დატეხილ მოულოდნელ ამბებს, მაინც გრძნობდნენ რაღაც შეიცვალაო. თუმცა ბევრი ჯერ კიდევ იმედოვნებდა, ეპიდემია შეჩერდება და ჩვენ ჩვენი ოჯახებით გადავჩევითო. მაშასადამე ჯერ არავის წინაშე არ გრძნობდნენ თავს ვალდებულად. მათთვის შავი ჭირი იყო აბეზარის ტუმარი, რომელიც ერთ მშვენიერ დღეს ისევე უნდა წასულიყო როგორც მოვიდა. დაშინებულები იყვნენ, მაგრამ არა სასომი ხდილნი. რადგან ჯერ კიდევ არ დამდგარი იყო ჟამი, როდესაც შავი ჭირი თავიანთი არსებობის განუყრელ ფორმად წარმოუდგებოდათ და დაავიწყებდათ იმ ცხოვრებას, მის მობრძანებამდე რომ ჰქონდათ. ერთი სიტყვით მოლუდინში იყვნენ. რელიგიის, ისევე როგორც მრავალი სხვა პრობლემის შესაფასებლად შავმა ჭირმა მათ უჩვეულო წარუმართა გონება, რომელიც თანაბარი მანძილით იყო დაშორებული როგორც გულგრილობისგან, ასევე ვნებისგან და რომლის განსაზღვრაც საკმაოდ კარგად შეიძლება სიტყვით ობიექტურობა. უმრავლესობას იმ ადგან ვინც თვალი ადევნა ლოცვის კვირეულს, შეეძლო გაეზიარებინა სიტყვები ერთ-ერთმა მორწმუნემ ექიმ რიესთან რომ თქვა. ეს სხვა თუ არაფერი ზიანს მაინც არ მოგვიტანსო. თვით არუმაც კი ჩაწერა თავის დღიურში ასეთ ვითარებაში ჩინელები დოლს უკრავენ შავი ჭირის გენიის დასაშოშმინებლად. თან შენიშნავდა, 
თუმცა შეუძლებელი გახლავთ იმის დადგენა, დულია უფრო ქმედითი თუ პროფილაქტიკის ზომებიო. და იქვე დასძენდა. საკითხის გადასაჭრელად საჭირო იქნებოდა ქონუ და ცნობები შავიჭირის გენის არსებობის შესახებ. და რა კი მსგავსი არაფერი მოგვეპოვება, ჩვენი უცოდინარობა წინასწარაცლის საფუძველს ყოველგვარ თვალსაზრისზე. ასეა თუ ისე, ჩვენი კათედრალური ტაძარი მთელი კვირის განმავლობაში თითქმის სავსე იყო მლოცველებით. პირველ დღეს ურანელთა უმეტესობა ტაძრის კარიბჭის წინ პალმებისა და ბროწეულის ხეთაჩრდილში ამჯობინებდა ჯდომას და იქისმენდა გალობასა და ლოცვას. ტაძრიდან ტალღებად მონადენი ხმები ქუჩამდეც კი აღწევდა. მერე თანდათანობით ერთი მეორის მაგალითს მიჰბაძეს. ტაძარში შესვლა გაბედეს და თავიანთი მურიდებული ხმა მლოცველთა ხმებს შეუერთეს. კვირა დღეს უკვე დიდძალმა ხალხმა შეავსო ნეფი. მიაღწია სტოვამდე და კიბეებზე წევა არ იყო. წინა დღეს ცა მოიქუფრა. კოკისპირული წვიმა წამოვიდა. გარეთ მდგომთ ხოლგები გაშალეს. ტაძარში საკმევლისა და სველი ქსოვილის სუნიტრიალებდა, როდესაც მამაპანელო ავიდა კათედრაზე. საშუალო ტანისა იყო, მაგრამ ჩაფსკნილი. როდესაც კათედრის კიდეს დაიყრდნო და თავისი მსხვილი ხელებით ჩააფრინდა, მლოცველებმა მხოლოდ რაღაც მოუქნელი შავი მასა დაინახეს. ცოტა უფრო ზემოთ ორი წითელი ლოყა, ლოყებს ზემოთ კი ფოლადის ჩარჩოიანი სათვალე. ბერს ძლიერი მგზნებარე ხმა ქონდა, რომელიც შორს გაისმოდა და როდესაც დამსტრეთ შეუტია პირველივე მქუხარი და მკაფიო ფრაზით: "ძმებო, უბედურება გეწვიათ, თქვენეს დაიმსახურეთ, ძმებო" ხალხს მღელვარების ტალღამ გადაურბინა სტოვამდე. მომდევნო სიტყვები ლოგიკურად თითქოს არ უთახმდებოდა ამ პათეტიკურ შესავალს. მხოლოდ შუა ქადაგებაში მიხვდნენ ჩვენი თანამოქალაქეები, რომ მამაპანელო მოქნილი ორატორული ხერხით პირველსავე ფრაზაში ჩადო თავისი ქადაგების მთავარი იდეა. თითქოს სილა გააწნათო. უშუალოდ ამ ფრაზის შემდეგ მან მოიყვანა გამოსვლათას ტექსტი, სადაც ლაპარაკია ეგვიპტეში ჟამიანობაზე და დასძინა. აქ ისტორიაში ეს უბედურება პირველად მოგვევლინა მისთვის, რათა ღვთის მგმობელი დაესაჯა. ფარაონი ეურჩებოდა უფლის ნებასურვილს და შავმაჭირმა იგი მუხლებზე დააჩოქა. ამ მუხსოვარი დროიდან ღვთის რისხვა აშოშმინებდა ურჩთა და ბრმათა. კარგად დაუფიქრდით ამას და მუხლი მოიდრიგეთ. წიმამ კიდევ უფრო დაუშვა გარეთ და ეს უკანასკნელი ფრაზა წარმოთქმული სრულ სიჩუმეში, რომელსაც უფრო საცნაურს ხდიდა ვიტრაჟზე კოკისპირული წვიმის შაფაშხუპი, ისე გვარიანა და ახმიანდა, რომ რამდენიმე მსმენელი წამიერი ყოყმანის შემდეგ უღონოდ დაეშვა მუხლებზე. სხვებმა გაიფიქრეს, მათ მაგალითს უნდა მიიბაძოთ და ერთი მეორეს მიყოლებით სიჩუმეში, რომელსაც დრო და დრო სკამის ჭრიალი თუ არღვევდა, თელმა მრევლმა მუხლი მოიყარა. მაშინ პანელო გასწორდა. ღრმად ჩაისუნთქო და სულ უფრო და უფრო მკაფიო კილოთი განაგრძო. თუ კი დღეს შავი ჭირი გეწვიათ, ეს იმას ნიშნავს რომ დადგა ჟამი დაფიქრებისა. მართალთ მისი არ უნდა ეშინოდეთ, მაგრამ ბოროც დიახაც რომ შიში და წრწოლა მართებს. სამყაროს ვებერთელა კალოზე ულმობელი კევრი მანამდე ლეწავს თავთავს, სანამ ბზე მარცვლისაგან განიყოფება. ბზე მეტი იქნება ვიდრე მარცვალი. მრავალნი წეულნი და მცირედნი რჩეულნი. მაგრამ ეს უბედურება ღმერთს არ უნებებია. მეტად დიდხანს იყო ბოროტებასთან წილნაყარი სამყარო. მეტად დიდხანს ქონდა ღვთის მოწყალების იმედი. საკმარისი იყო მოგენანიებინა ცოდვები და ყველაფერი ნებადართული ხდებოდა. მონანიებაში კი ყველა მარჯვია. მაგრამ მოვადრო და თითოეულ ჩვენგანს მოეკითხება. მანამდე კი უფრო იოლია ღვთის მოწყალების იმედით ცხოვრება. აქაუდა ყველაფერი მოგვარდებაო. ხოდა ეს არ შეიძლებოდა დიდხანს გაგრძელებულიყო. უფალმა, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში ამ ქალაქის მკვიდრთ მოწყალების თვალით უმზერდა, ლუდინისგან დაკანცულმა, მარადიულ იმედში გაცროებულმა, ჩვენზე ხელი აიღო. ღვთის ნათელს მოკლებული, ამიერიდან დიდხანს ვიქნები ჯამიანობის წყდიაცში. დარბაზში ვიღაცამ დაიფრთხვინა, თითქოს ცხენი ლაგმის საწყვეტას ლამობსო. ხან მოკლე პაუზის შემდეგ პანელომ უფრო დაბალი ხმით განაგრძო. ოქროს ლეგენდაში კითხულობთ, რომ უმბერტო ლომბარდიელის მეფობაში იტალიას თავს დაატყდა ისეთი შავი ჭირი, ცოცხლები ძლივ საუდიოდნენ კუდრების დამარხვასო. შავი ჭირი განსაკუთრებით მძვინვარებდა რომში და პავიაში. გამოეცხადათ კეთილი ანგელოზი და უბრძანა მან ბოროტ ანგელოზს, რომელსაც მარჯვენაში ორული ეჭირა, დაებრახუნებინა განწირულთა კარებზე და რამდენჯერაც დაეშვებოდა ორული სახლზე, იმდენი ცხედარი გამოქონდა თიქიდან. 
აქ პანდუმ თავისი მოკლე მკლავები კარიბჭისკენ გაიშვირა. თითქოს რაღაცას უჩვენებდა წვიმის მოძრავი ფარდის მიღმა. ძმებო, თქვა მან ქუხარედ. იგივე სასიკვდილო ნადირობა გამართულა დღეს ჩვენს ქუჩებში. შეხედეთ ამ შავი ჭირის ანგელოს, ლუციფერივით მშვენიერსა და ელვარეს ვით თავად ბოროტებას თქვენი სახურავების ზემოთ რომ დაქრის. მარჯვენა ხელში ზეაღმართული სისხლიანი ორული უპრია, მარცხენა ხელი კი თქვენი სახლებისკენ გაუწუდია. იქნებს სწორედ ამ წამს მისი თითი თქვენი კარისკენ არის გაშვერილი და ისმის ორულის ხეზე შეხების ხმა. შავი ჭირი მყის შედის თქვენთან, ჯდება თქვენს ოთახში და თქვენს დაბრუნებას ელოდება. იგი იქ გელით, მომთმენი და გაფაციცებული, თავდაჯერებული როგორც თვით სამყაროს კანონზომიერება. ვერავითარი მიწიერი ძალა და კარგად უწყოდეთ ეს, თვით კაცთა ფუჭი განსწავლულობაც ვერ აგარიდებთ ამ ხელს, რომელსაც ის გამოიწუდის თქვენსკენ. ასე გაგლეწავთ ტკივილი სისხლიან კალოზე და მოგისვრით ბზესთან ერთად. აქ წმინდა მამამ დამსწრეთ დაუხატა უბედურების კიდევ უფრო საზარელი სურათი. ახსენა ხის უშველებელი ორული ქალაქს თავს რომ დასტრიალებდა. ალალბედზე ეშობოდა ხან, აქ ხან იქ და კვლავ მაღლდებოდა გასისხლიანებული. ადამიანთა სისხლის მთხეველი და მთესავი ტკივილისა. აი, ასეთი ნათესიდან აღმოცენდება ჭეშმარიტების მოსავალი. ეს გრძელი პერიოდი რომ დაასრულა, მამაპანელუ გაჩუმდა. თმა შუბლზე ჩამოშლოდა. თელი სხეული უკანკალებდა და ეს კანკალი ხელებიდან კათედრას გადაეცემოდა. მერე კვლავ განაგრძო, ცოტა მოგუდული ხმით, მაგრამ ბრამდებლის კილოთი. დიახ, დადგა დრო დაფიქრებისა. თქვენ გეგონათ საკმარისი იყო ღმერთი კვირაობით მოგენახულებინათ, რომ დანარჩენი დღეები თქვენს გუნებაზე გეტარებინათ. თქვენ ფიქრობდით, ერთი ორჯერ მუხლის მოდრეკა საკმარისი იყო, რომ თქვენი დანაშაულებრივი უდარდელობა გამოგესყიდათ. მაგრამ ღმერთს თავისი უნდა მიაგოთ. თქვენი იშვიათი სტუმრობა არ ყოფნის მის მგზნებარე სიყვარულს. მას უნდა მუდამ ქედავდეთ. ასეთია მისი სიყვარულის გამოვლენა და მართალი რომ ითქვას მხოლოდ ასეთნაირია ჭეშმარიტი სიყვარული. ამიტომ აა რომ თქვენი ლოდინით დაკანცულმა უბედურება მოგივლინათ ისევე როგორც ყველა ცოდულ ქალაქს. მას აქეთ რაც ადამიანები ჟამთა აღწერას მისდევენ. თქვენ ახლა იცით რა არის ცოდვა, ისევე როგორც ეს იცოდნენ კაენმა და მისმა მოდგმამ, როგორც იცოდნენ წარღუნამდე, როგორც იცოდნენ სოდომისა და გომორის მცხოვრებლებმა, ფარაონმა და იობმა და ყველა ღვთისგან შერისხულმა. მათი არ იყოს თქვენ სხვა თვალით უყურებთ ყველა სულიერსა და არსებულს იმ დღიდან მოყოლებული, რაც ამ ქალაქმა ჩარაზა კარი და თავის კედლებში გამოგამწყდიათ უბედურებასთან ერთად. როგორც იქნა თქვენ შეიგნეთ რომ საჭიროა მთავარზე იფიქროთ. ამ დროს ნუტიო ჰაერი შეიჭრა ტაძრის თაღებში და სანთლების ალით კაცუნით შეარხია. დრო და დრო ვიღაც ახოელებდა და აცემინებდა. ამონასუნთქში შერეულმა სანთლის მძიმე სუნმა მამა პანელუმდე მიაღწია. მოხუცი ისე მარჯოდ დაუბრუნდა სათქმელს რომ დამსწრეთა მოწორება დაიმსახურა. მე ვიცი რომ მრავალი თქვენგანი სწორედ ახლა თავის თავს ეკითხება რის თქმას აპირებსო. განაგრძობდა იგი მშვიდი ხმით. მე მსურს ჭეშმარიტებამდე მიგიყვანოთ და გასწავლოთ სიყვარული, მიუხედავად ყოველივე იმისა რაც წეღან გითხარით. გარდახტა ჟამი როცა რჩევა დარიგებას, ზმურად გამოწუდილ ხელს შეეძლო თქვენი სიკეთისკენ მიმართვა. დღეს სიმართლე ზემოდანაა ნაბრძანები. ხსნის გზას სისხლით შეღებილი ორული გვიჩვენებს და ღმერთისკენ იგი გიბიცგებთ. სწორედ ამაში ვლინდება ბოლოს და ბოლოს ძმებო ღვთის მოწყალება, რომელმაც ყოველ საგანში ჩააქსოვა სიკეთეცა და ბოროტებაც, მრისხანებაცა და სიბრალულიც, შავი ჭირიცა და ხსნაც. თვით ეს უბედურება მუსს რომ გავლებთ, აღგამაღლებთ და გზას გიჩვენებთ. დიდი ხნის წინათ აბისინიის ქრისტიანები შავჭირში ხედავდნენ ღვთაებრივი ბუნების ქმედით ძალას. სამარადისო სასუფევლის დასამკვიდრებლად. ისინი ვისაც ჭირი არ შეეყარა, ეხვეოდნენ ჭირიანების ზეწრებში, რათა უეჭველად მომკდარიყვნენ. ცხადია სულის გადასარჩენად ასეთ მძვინვარებას ვერ გირჩევთ. ეს სავალალო აჩქარებაზე მიუთითებს, რომელიც ძალზე ახმოა ამ პარტავნობასთან. ღმერთზე მეტად არ უნდა ავჭარდეთ და არ უნდა ვეცადოთ ავაჭაროთ ურყევი წესრიგი, რომელიც მან უკუნითი უკუნისამდე დაამყარა. ამას დომილებისკენ მივყავართ. მაგრამ ჟამიანობა გაკვეთილი იქნება თქვენთვის. ყველაზე უფრო შორს მჭრატელთ, მარადისობის იმ საუცხოო სხივს აზიარებს, რომელიც ყოველგვარი ტანჯვის წიახშია. 
ეს სხივია მწუხრის გზებს რომ ანათებს, რომელსაც ხსნისკენ მივყავართ. ეს სხივია გამოვლინა ღვთისნებას ურვილისა და უღალავათ რომ გარდაქმნის ბოროტებას სიკეთეთ. დღესაც სიკვდილის შიშისა და ურვის გზით ჩვენ მას საბოლოო მდუმარებისა და ჩვენი ცხოვრების უმაღლესი პრინციპისკენ მივყავართ. აიძმებო ის უდიდესი ნუგეში, რომელიც მინდოდა თქვენთვის მომეტანა, რათა მხოლოდ განკიცხვის სიტყვები არ წაგეღოთ აქედან. თან წაგეტანა ცულში მშვიდობის ჩამღრელი სიტყვაც. იგრძნობოდა რომ პანელო ქადაგებას ამთავრებდა. გარეთ წვიმას გადაეღო. ციდან ცინცხალი შუქი ატანდა მსუბუქ ნისლში და მოედან ზეფინებოდა. ქუჩიდან მოისმოდა გამვლელთა ხმები, მანქანების ხმაური, რითაც ენას იდგამს ხოლმე გაღვიძებული ქალაქი. სმენელები ნელ-ნელა წასასვლელად გაემზადნენ და ტაძარში ცოტა ჩოჩქოლი შეიქნა. მაგრამ მამა პანელომ სიტყვა განაგრძო. რადგანაც უკვე გიჩვენეთ შავი ჭირის ღვთაებრივი წარმოშობა და დაგანახეთ რომ ეს უბედურება სასჯელად მოგვივლინა ღმერთმა, სიტყვას აღარ გავაგრძელებ ამის შესახებ და ქადაგების დასასრულს არ მივმართა უადგილო მჭერმეტყველებას, რა კი ასეთ ტრაგიკულ ამბებზეაო საუბარი. მისი აზრით ყველასათვის ყოველივე ისედაც ნათელი უნდა ყოფილიყო. დამსწრეთ მხოლოდ ის შეახსენა რომ მარსელის დიდი ჟამიანობის დროს მემატიანე მატიე მარე ჩიოდა თვით ჯოჯოხეთში მგონია თავი რა კი არც ხსნა ჩანს სადმე და არც ხსნის იმედიო მატიე მარე ბრმა გახლდათ პირიქით მამა პანელუს დღევანდელივით არასოდეს უგრძნია ღვთის შემწეობა და ქრისტიანული იმედი რომელთაც უფალი ყოლას უბოძებს იგი იმედოვნებს ყოველი იმედის წინააღმდეგ იმედოვნებს მიუხედავად იმ დღეთა საშინელებისა და მომაკვდავთა გოდებისა, რომ ჩვენი თანამოქალაქენი ცას შეღაღადებენ ერთადერთ ქრისტიანულ სიტყვას, სიტყვას სიყვარულისა, დანარჩენს უფალი იქმს. ძნელი სათქმელია, მოახდინა თუ არა ამ ქადაგებამ შთაბიჭდილება ჩვენს თანამოქალაქეებზე. ბატონმა ოტონმა გამომძიებელმა ექიმრიეს უთხრა, მამა პანელუს აზრები აბსოლუტურად უდავო არისო, მაგრამ ყველა ასეთი კატეგორიულობით როდის ჯიდა. უბრალოდ ქადაგებამ უფრო საგრძნობი გახადა ის, რასაც მანამდე გუმანით გრძნობდნენ. ეს გაუგონარი პატიმრობა თავად რომ არ ვუწყით, იმ დანაშაულისთვის გვაქვსო მოსჭილი. და მაშინ როდესაც ერთნი თავიანთი კნინი ცხოვრებით ცხოვრობდნენ და ეგუებოდნენ პატიმრობას, სხვებს ამიერიდან ერთადერთ საფიქრალად ამ ციხიდან გაპარვა ჰქონდათ. ადამიანები ჯერ შეეგუნენ გარე სამყაროსთან მოწყვეტას. ისევე როგორც შეგუებოდნენ რომელიმე დროებით უსიამუნებას, მხოლოდ ზოგიერთ მათ ჩვეულებას რომ დაარღვევდა. მაგრამ რა კი იაზრეს რომ გამომწყდეულნი იყვნენ გავარვარებული ცის ქვეშ და ბუნდოვნად ისიც იგრძნეს რომ ეს პატიმრობა უშუალოდ მათ სიცოცხლეს ემუქრებოდა, ენერგია საღამოობით აგრილებასთან ერთად რომ უბრუნდებოდათ, მთლად თავზე ხელაღებული სასუწარკოთილი საქციელისკენ უბიძგებდათ. თავდაპირველად ძნელია იმის თქმა უბრალოდ დამთხობის ბრალი იყო თუ არა იმ ღირსახსოვარი კვირის შემდეგ ჩვენი მოქალაქენი საყოველთაო ღრმა შიშმა მოიცვა რაც გვაფიქრებინებს რომ ბოლოს და ბოლოს თავიანთი მდგომარეობის ჯეროვანი შეფასება იწყეს ამ თვალსაზრისით ჩვენს ქალაქში ატმოსფერო ცოდათი შეიცვალა მაგრამ სინამდვილეში საკითხავია ცვლილება ქალაქში მოხდა თუ ჩვენს გულებში ქადაგებიდან რამდენიმე დღის მერე რიე რომელიც გარეუბნისკენ მიეშურებოდა და გრანს ბოლო დღეების ამბებზე ესაუბრებოდა სიბნელეში ვიღაც კაც შეეჩეხა კაცი ადგილზე ტორტმანებდა და არც ცდილობდა ნაბიჯის წინ გადადგმას იმავე წუთს ჩვენი ქალაქის ლამპიონები სულ უფრო და უფრო გვიან რომ ინთებოდნენ ერთბაშა თაკიაფდნენ მაღალ ბოძზე დაკიდებულმა ფარანმა რომელიც მათ ზურგს უკან იყო უცებ გაანათა კაცი თვალდახუჭული უხმოდრო მიცინოდა ფერმკთალ სახეზე უსიტყო მხიარულებას რომ დაემაჭა, ოფლი წურწურით ჩამოსდიოდა. რიემ და გრანმა გზაუდიეს. ვიღაც გიჟია, თქვა გრანმა. რიემ, რომელმაც მკლავი გამოსდო თანამგზავრს, რათა სტრაფად გასწლუდნენ იქაურობას, იგრძნო რომ მოხელე ნერვიულობისგან განკალებდა. მალე ჩვენს კედლებში მხოლოდ გიჟები გადარჩებიან, თქვა რიემ. რიემ იგრძნო რომ ყელი გაშრობოდა, ეტყობა დაღლილობა მიჩინა თავი. დავლიოთ რამე. პატარა დახუთულ კაფეს, რომელშიც შევიდნენ, მხოლოდ დახზემოთ დაკიდებული ნათურა ანათებდა წითლად. ხალხი რატომღაც ხმადაბლა ლაპარაკობდა. დახთან გრანმა ექიმის გასაოცრად ერთი არაყი შეუკვეთა, სულ მოუთქმელად გადაკრა და დააყოლა, მაგარიაო. შემდეგ გავლა მოისურვა. 
გარეთ რი ეს მოეჩვენა რომ ღამეში ვიღაც გამიტკნესოდა სადღაც შავ ცაზე ლამპიონებს ზემოთ გადავლილ მაყრუს ტვენა მალი მალ რომ აპობდა ცხელ ჰაერს უხილავი უბედურება შეახსენა კიდევ კარგი კიდევ კარგი გაიძახოდა გრანი რია თავის თავს ეკითხებოდა რისი თქმა უნდაო კიდევ კარგი მე ჩემი სამუშაო მაქვს თქვა გრანმა ეგ მართლაც უპირატესობა უთხრა რიემ და რომ აღარ გაეგონა სტვენა გრანს კითხა კმაყოფილი ხართ თუ არა თქვენი სამუშაოთიო როგორ გითხრათ ფიქრობ რომ სწორ გზას ვადგავარ კიდევ ბევრი დაგჩათ გრანი თითქოს გამოცოცხლდა არყის სიმხურვალე ჩაეღო არა ხმაში არ ვიცი მაგრამ ეს როდია მთავარი ექიმო მთავარი ეს არაა არა სიბნელეში რია ხდებოდა რომ გრანი ხელებს იქნებდა თითქოს სათქმოს უყრისო თავს ბოლოს და ბოლოს ამოთქვა კიდეც სულ მოუთქმელად იცით რა მინდა ექიმო იმ დღეს როდესაც ხელნაწერი გამომცემლის ხელში მოხდება მისი წაკითხვის შემდეგ გამომცემელი ადგეს და უთხრას თავის თანამშრომლებს ქუდი მოიხადეთ მოწიწებით ბატონებო ამ უეცარმა განცხადებამ გააოცა რია მოეჩვენა თითქოს მისი თანამგზავრი ქუდის მოშლებას აპირებდა მათ თავზე მოთ უცნაურის ტვენა თითქოს უფრო ძლიერად გაისმა დიახ განაგრძობდა გრანი ნაწერი სრულყოფილი უნდა იყოს თუმცა ნაკლებად იცნობდა ლიტერატურულ სამყაროს რიემ მაინც გაიფიქრა რომ ყოველივე ასე უბრალოდ ალბათ არ მოხდებოდა და რომ გამომცემლობის თანამშრომლები კაბინეტებში ქუდმოხდილი ისხდებოდნენ მაგრამ ვინიცის იქნებასაც მომხდარ იყო და რიემ გაჩუმება ამჯობინა თავის დაუნებურად შავი ჭირის იდუმალ ძახილს მიაყურადა გრანი სუბანს უახლოვდებოდნენ და ვინაიდან ეს უბანი ცოტა შემაღლებულზე იყო სუბუქი ნიავი მიალამუნად რომელმაც ქალაქის ყოველგვარი ხმაური თან გაიყოლა გრანი კლავ ლაპარაკს განაგრძობდა მაგრამ რიეს ყველაფერი როდი ესმოდა მისი ნათქვამიდან მხოლოდ ის გაიგო რომ ნაწარმოები უკვე მრავალ გვერდს შეიცავდა მაგრამ შრომა რომელიც ავტორს უხდებოდა მისი სრულყოფისთვის მეტისმეტად მძიმე იყო საღამოებს მთელ კვირებს ვანდომებ ერთ სიტყვას და ზოგჯერ უბრალო კავშირსაც კი აქ გრანი შეჭერდა და ექიმის პალტოს ღილს დაუწყო წვალება მისი უკბილო პირიდან სიტყვები ბორძიკით გამოდიოდა კარგად გამიგეთ ექიმო კაც მარომ თქვას არც ისე ძნელია არჩევანი გააკეთო მაგრამ სადა დას შორის შედარებით უფრო რთულია გადაწყვიტო დას უნდა მიანიჭო უპირატესობა თუ შემდეგს სიძნელე კიდევ უფრო მატულობს როცა მერესა და შემდეგს შორის გიხდება არჩევნის გაკეთება მაგრამ უეჭველია ყველაზე ძნელია იმის გადაწყვეტა საჭიროა თუ არა დას დასმა საერთოდ დიახ მესმის თქვა რიემ და გზა განაგრძო დარცხვენილი გრანი ექიმს წამოეწია მაპატიეს ჩაიბურტყუნა მან არ ვიცი რა მემართება ამ საღამოს რიემ ალერსიანა დაკრა მხარზე ხელი და უთხრა ძალიან მინდა დაგეხმაროთ თქვენი ამბავიც მეტად მაინტერესებსო გრანი თითქოს ცოტა დამშვიდდა და მის სახს რომ მიაღწიეს მცირე ყოყმანის შემდეგ ექიმს თხოვა ერთი წუთით ჩემთან ამობრძანდითო რია დაეთანხმა სასადილო თახში გრანმა სტუმარ შესთავაზა მიჯდომო და მაგიდას რომელიც სავსე იყო ქაღალდის ფურცლებით ყოველი მათგანი მიკროსკოპული ასოებით ნაწერი სიტყვებით იყო აჭრელებული დიახ ეს არის უთხრა ექიმს რომელიც გაკურვებული შეხურებდა რა მის დალევას ხომარინებებთ ცოტა ღვინო მაქვს რიემ იუარა ისე ფურცლებს დააცქერდა ასე ნუ უყურებთ უთხრა გრანმა ეს მხოლოდ პირველი წინადადებაა ძალიან გამაწვალა უუხ ძალიან თვითონაც ათვალიერებდა ამ ფურცლებს და მისი ხელი თითქოს დაუძლეველი ძალა იზიდავსო ერთ მათგანს დასწუდა კიდეც და უაბაჟურო ნათურასთან მიიტანა ფურცელი კანკალებდა მის ხელში რიემ ისე ჩენიშნა რომ მოხელეს შუბლი დაცვარული ჰქონდა დაჯექით და წამიკითხეთ სთხობა მასპინძელს გრანმა შეხედა და მადლიერებით გაუღიმა დიახ თქვა მან მგონი თავადაც ესმინდა ცოტა შეიცადა თან ფურცოს დასცქეროდა შემდეგ დაჯდა რიე იმავ დროს უსმენდა ქალაქის ყრუ გუგუნს თითქოს უბედურების ტვენას რომ ეხმიანებოდა ახლა უჩოლოდ მძაფრად აღიქვამდა ქალაქს მის ფეხთით რომ გართხმული იყო და კარჩაკეტილ სამყაროდ ქცეული იყო და კიდევ საშინელ მოთქმა გოდებას რომლის ჩახშობასაც ქალაქი ღამეში ლამობდა გრანის ხმა ყრუდ გაისმა მაისის მშვენიერ დილით საუცხოო ქურანცხენზე ამხედრებული კოხტა ამურძალი მიქრო და ბულონის ტყის აყვავებულ ხეივანში 
ისევ სიჩუმე ჩამოდგა და ტანჯული ქალაქის გაურკვეველი ჩივილიც გაისმა. გრანმა ფურცელი დადო, მაგრამ თვალი არ მოუშორებია. ცოტა ხნის შემდეგ რიეს შეხედა. აბა, რას ფიქრობთ ამაზე? რიემ მიუგო, დასაწყისი ისეთია, სურვილს აღმიძრავს დანარჩენიც გავიგო. მაგრამ ავტორმა მკვირცხლად მოუჭრა, ეგ თვალსაზრისით მცდარიაო და ხელი დაჰკრა ფურცელს. ეს მხოლოდ მიახლოებით ირამა, როდესაც შევძლებ სრულყოფილად დავხოტო სურათი ჩემს წარმოსახვაში რომ ცოცხლობს, როდესაც ჩემი წინადადებაც ისევე ნარ-ნარი იქნება, როგორც ამ ქურანა ცხენის სლა, ერთი ორი სამი, ერთი ორი სამი, მაშინ დანარჩენი უფრო გაადვილდება. რაც მთავარია, ისეთი ილუზია შეიქმნება თავიდანვე, რომ ნაღდა დიდგვიან, ქუდი მოიხადეთ მოძიწებით ბატონებო. მაგრამ სანამ ამას მიაღწევდა, კიდევ ბევრი უნდა იმუშავა. თავის დღეში არ დათაყვდებოდა აი ამ გორი ფრაზის მიცემას დასასტამბად, რადგან მიუხედავად იმისა რომ ზოგჯერ მოსწონდა კიდეც თავისი ნახელავი, იმასაც კარგად გრძნობდა წინადადება ჯერ მთლად ვერ გადმოსცემდა ნამდვილ სურათს. და რაც მთავარია, თავისი მეტისმეტად მსუბუქი კილოთი დაეშორეულად, მაგრამ მაინც შტამპს მოგამდა. დაახლოებით ასეთი იყო მისი ნათქვამის აზრი, როდესაც ფანჯრების ქვეშ ერთი სირბილი ატყდა. რიე წამოდგა ნახავთ რას გამოვადნობ ამისგან, თქვა გრანმა და ფანჯრისკენ რომ მიბრუნდა დააყოლა, როდესაც ყოველივე დამთავრდება. მერე ხელახლა მოისმა აჩქარებული ნაბიჯების ხმა, რიე სწრაფად გავიდა ქუჩაში, გვერდზე ორმაკაცმა ჩაუარა. ეტყობა ქალაქის კარიბჭისკენ მიეშურებოდნენ. როგორც ჩანს, სიცხისგან და შავი ჭირისგან გონდაკარგულმა ჩვენმა თანამოქალაქეებმა ძალმომრეობას მიმართეს, ცოლთა სიფხიზლის მოდუნება და ქალაქიდან გაპარვას ცადეს. ზოგზოგები და მათ რიცხვში რამბერიც ცდილობდნენ გაქცეოდნენ ამ სულ უფრო მზარდი პანიკის ატმოსფეროს. მაგრამ მეც წარმატებას თუ ვერ აღწევდნენ, უფრო მეც სიჯიუტესა და მოხერხებულობას მაინც იჩენდნენ. რამბერმა ჯერ ოფიციალურ პირებთან სცადა სიარული. მისთვის რომ გეკითხათ, მონდომება და დაჟინება ადრე თუ გვიან ყველა დაბრკოლებას ძლებდა. თანაც გარკვეული თვალსაზრისით გამოუვალი მდგომარეობიდან თავის დაღწევა ხო მისი ხელობა იყო. ერთი სიტყვით მრავალ მოხელეს ეწვია, ისეთ პირებს, რომელთა კომპეტენტურობაზეც ჩვეულებრივ არ დავობენ. მაგრამ ახლა ამ კომპეტენტურობამ რამბერს ვერავითარი სამსახური ვერ გაუწია. უმეტეს შემთხვევაში ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც საფუძვლიანად დაუფლებოდნენ საბანკო და საექსპორტო საქმეს. ზედმიწევით კარგად ერკოდნენ ციტრუსებისა და ღვინით ვაჭრობაში. რომელთაც უდავოდ ღრმაცოდნა გააჩნდათ სამართლისა და დაზღვევის სფეროში, რომ აღარაფერი ვთქვათ სოლიდურ დიპლომებსა და იმაზე რომ კეთილად იყვნენ განწყობილი მთხოვნელის მიმართ. ყველაზე გასაკვირი სწორედ ეს კეთილინება იყო მათში. სამაგიეროდ არაფერი გაიგებოდა იმისა, რაც შავჭირთან იყო დაკავშირებული. და მაინც ყოველ მათგანს როგორც კი შესაძლებლობა მიეცემოდა, რამბერი თავის საქმეს აცნობდა. უმთავრეს საბუთად მუდამ ის მოჰყავდა რომ ამ ქალაქში უცხო იყო და მაშასადამე მისი საკითხი საგანგებოდ უნდა განეხილათ. თანამოსაუბრენი საერთოდ ადვილად ეთანხმებოდნენ ჟურნალის ამ პუნქტში, მაგრამ ჩვეულებრივ შენიშნავდნენ, თქვენს დღეში სხვაც ბევრია და თქვენი საქმე არც ისეთი განსაკუთრებულია, როგორც წარმოგიდგენიათო. ამაზე რამბერი პასუხობდა: ეს ჩემი არგუმენტაციის არს არ ცვლისო. მაგრამ მიუგებდნენ რომ გარკვეულად მაინც ცვლიდა. რადგან მართველი წრეები უფრთხოდნენ ვინმესთვის შეღავათის გაწევას, რასაც შეეძლო შეექმნა ის, უდიდესი ზიზღით პრეცედენტს რომ უწოდებდნენ. იმ კლასიფიკაციის მიხედვით, რომელიც რამბერმა ექიმ რიეს გააცნო, ამგვარი მოაზროვნენი ფორმალისტების კატეგორიას განეკუთვნებოდნენ. მათ გვერდით არსებობდნენ ენადათაფლული მოსაუბრენი, რომლებიც არწმუნებდნენ თხოვნელს, ყოველივე ამან არ შეიძლება დიდხანს გასტანოსო და გულუხვად იძლეოდნენ კეთილრჩევას მაშინ, როცა მათგან წყალობას მოელოდნენ. რამბერსაც ან უგეშებდნენ, მალე გაივლის ეს უსიამოვნებანიო. იყვნენ ნიშნელოვანი ჩინოსნებიც, რომლებიც სთხოვდნენ ჟურნალიც დაგვიტოვეთ ბარათი, სადაც მოკლე დაღწერთ თქვენს მდგომარეობასო, პირდებოდნენ, განვიხილავთ მაქ საქმეს და გადაწყვეტილებას შეგატყობინებთო. იყვნენ მაამებელნიც, რომლებიც მას ბინის ორდერს ან იაფფასიან პანსიონატების მისამართებს თავაზობდნენ. მეთოდურებიც, რომლებიც ავსებდნენ ანკეტას და მაშინვე საქმეში აგერებდნენ. იყვნენ უძულურებიც, რომლებიც მაღლა აღაპრობდნენ ხელებს და გაღიზიანებულებიც, რომლებიც თვალს არიდებდნენ. და ბოლოს სხვაზე მრავლად იყვნენ ჩვეულების მიმდევარნიც, რომლებიც რამბერს სხვა დაწესებულებაზე მიუთითებდნენ და არიგებდნენ აბა ახლა ამ ღონეს მიმართეთო. 
ჟურნალისტი დაიქანცა აკეთიკით სიარულით. სამაგიეროდ ნათელი წარმოდგენა შეიქმნა მერიასა და პრეფექტურაზე, სადაც საათობით იჯდა ხოლმე მოლესკინ გადაკრულ სკამზე უზარმაზარი პლაკატების წინ. ზოგი უპროცენტო სახელმწიფო სესხზე ხელის მოწერას მოუწოდებდათ, ზოგიც კოლონიურ არმიაში შესვლას. თვით კანცელარიაში საათობით უხდებოდა ყოფნა, რომლის თანაშრომლების სახეებზე იმაზე მეც ვერაფერს წაიკითხავდით, ვიდრე საბუთებით გატენილ საქაღალდეებსა და ამ ქაღალდებით სავსე თაროებზე. თუმცა ერთი უპირატესობა ჰქონდა რამბერს, რაშიც გულის კივილით გამოუტყდა რიეს. მთელი ეს ფაციფუცი ჩემს თვალწინ საქმის ჭეშმარიტ ვითარებას ფარავსო. ეპიდემია რომ გაძლიერდა, ეს არსებითად არც კი შეუნიშნავს. თანაც დღეები უფრო ჩქარა გადიოდა. იმ დგომარეობაში კი რომელშიც მთელი ქალაქი აღმოჩნდა, შეიძლება ითქვას რომ ყოველი გასული დღე თითოეულ კაცს მისი განსაცდელის დასასრულს სუახლოებდა, თუ კი იგი დასასრულამდე მიაღწევდა. რიე იძულებული იყო ეღიარებინა, თქვენი თვალსაზრისი ლოგიკას არაა მოკლებული, მაგრამ ჭეშმარიტება რომელსაც ის შეიცავს, მგონი მეტისმეტად ზოგადი არისო. ბოლოს ისეთი წუთიც დადგა, როცა რამბერს იმედი ჩაესახა გულში. მან პრეფექტურიდან მიიღო ანკეტა, რომლის გულდასმით შევსებასაც სთხოვდნენ. აინტერესებდათ მისი ვინაობა, ოჯახური მდგომარეობა, უწინდელი და ახლანდელი შემოსავალი. ერთი სიტყვით, ის რასაც curriculum vitae ეწოდება. თავდაპირველად ისეთი შთაბეჭდილება დარჩა, თითქოს ეს ანკეტები ისეთ პირებს დაუგზავნეს, რომლებიც შესაძლოა თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებში დაებრუნებინათ. რამდენიმე ბუნდოვანმა ცნობამ ერთ დაწესებულებაში რომ მიიღო, ეს შთაბეჭდილება კიდევ უფრო გაუცხოველა. მაგრამ ცოტა რომ მიდგამოდგა და მოძებნა ის განყოფილება, რომელმაც ანკეტა გამოუგზავნა, შეიტყო თურმე ცნობებს ყოველი შემთხვევისთვის აგროვებდნენ. რომელი შემთხვევისთვის? იკითხა რამბერმა. მაშინ კი გულახდილად უთხრეს, იმ შემთხვევისთვის თუ შავი ჭირი შეგეყარაც და სიცოცხლეს გამოგასალმათ. რათა ერთი მხრივ თქვენ სახლობლებს შევატყობინოთ ეს სამწუხარო ამბავი. ხოლო მეორე მხრივ ვიცოდეთ მკურნალობის ხარჯებს ქალაქის ბიუჯეტიდან გაიღებენ თუ ნათესავები გადაიხდიანო. ცხადია ეს იმას მოწმობდა რომ იგი სუნთლად არ იყო მოწყვეტილი იმ ქალს რომელიც ელოდა რა კი საზოგადოება დაინტერესებული იყო მათი ბედით. მაგრამ ეს ვერაფერი ნუგეში იყო. უფრო საგულისხმო ის გახლდათ და რამბერმაც მყისვე შენიშნა ეს რომ ამ გამძვინვარებული ჟამიანობის დროს რომელიღაც დაწესებულებას შეეძლო ნირშეუცვლელად განეგრძო თავისი საქმე. გამოეჩინა იმ გვარი ინიციატივა ჟამიანობამდე რომ იჩენდა და თანაც ისე რომ ზემდგომი ორგანოებისათვის არაფერი შეეტყობინებინა, ხოლო იმიტომ რომ ამ გვარი საქმიანობისთვის იყო შექმნილი. შემდგომი პერიოდი რამბერისთვის ერთსა და იმავე დროს ყველაზე უფრო იულიც იყო და ყველაზე უფრო რთულიც. თლად გაუგნდა მოიარა ყველა დაწესებულება, ყველა ღონე იყონა, მაგრამ გამოსავალი ჯერჯერობით ვერ იპოვა. მაშინ კაფიდან კაფეში დაიწყო ხეტიალი. დილით რომელიმე კაფეს ტერასაზე ჯდებოდა, თბილი ლუდის კათხას მოითხოვდა და გაზეც კითხულობდა, იმიმედით რომ იქ სენის დასრულების რამე ნიშანს ამოიკითხავდა. გამულელებს ათვალიერებდა, ზიზღით იბრუნებდა პირს მათი დადარდიანებული სახეების შემხედვარე. უკვე მე ასეთ კითხულობდა მის მოპირდაპირე მხარეს მაღაზიების ფირნიშებს. რეკლამას განთქმული აპერიტივებისა, რომლებსაც აღარ ამზადებდნენ. მე რეთ გებოდა და უაზროდ დაიხეტებოდა ქალაქის ყვითელ ქუჩებში. კენტად დადიოდა კაფედან კაფეში, მე რე რესტორანში და ასე აღწევდა მიმწუხრამდე. რიემ შეამჩნია იგი ერთ საღამოს სწორედ ერთ-ერთი კაფის კარებთან მდგარი. ეტყობოდა ყოყმანობდა, ვერ გადაეწყვიტა შესვლა. მე რე როგორც ჩანს მაინც გაბედა და დარბაზის სიღრმისკენ გაემართა დასაჯდომად. ის საათი იყო, როდესაც კაფეებში ზემოდან გაცემული ბრძანების თანახმად რამდენადაც კი შეეძლო დაყოვნებდნენ სინათლის ჩართვას. წუხრი ნაცრისფერი წყალივი თავსებდა დარბაზს. ჩამავალი მზის ვარდისფერი სხივები ირეკლებოდა ფანჯრის მინებში. მარმარილოს მაგიდები კრთალად ბზინავდნენ ჩამოწოლილ ბინდში. ცარიელი დარბაზის შუაგულში მჯდარი რამბერი გზაავნეულ აჩრდილს გავდა და რიემი ფიქრა, დაუდგა ის წუთი, როცა თავს ეულად გრძნობსო. თუმცა ამ ხურვებიანი ქალაქის ყველა პატიმარს ჰქონდა წუთები, როცა საკუთარ სიმარტოვეს გრძნობდა და ცდილობდა რა მეეღონა გათავისუფლების ჟამის მოსახლეობლად. რამბერი სადგურშიც დიდ დროს ატარებდა. ბაქანზე გასვლა აკრძალული იყო, მაგრამ მოსაცდელი დარბაზები, რომლებსაც მოედნიდან ჰქონდათ შესასვლელი, ღია გახდათ და ზოგჯერ მათხოვრები აფარებდნენ თავს ცხელ დღეებში, რადგან იქ ჩრდილსა და სიგრილეს პოვებდნენ. 
Ramberi ak modioda zueli gandrigebis. Kini gizis milicis ganatesi sada im tarzarebis asakitrat rumlebis iat akze da purtrebas grzalavdnen. Shemdek sadme kutreshi mijde boda. Darbashi pneoda. Zueli tujiz rumeli uko meram denetfeiro ukmatidga sadezinfekcio citris gan suntla dajrelebuli. Edel ze gakruli ramdeni me plakati bandulshi ank anshi epatije boda dam suenebleps. Da ik pedinir de tavisupal tsaurebas pirde boda. Rambers, Tavzer Damcemi, Tavisuplebi Shegrzneba Muezale Budaholme, Romelit Sasus Arcotilla Damien Suchindeba. Mistus, Olazem Zimia Satani, Machin Parisis Hedebis Garsene Bairo, Tuimis Mihadu Twimjele, Trasat Riese Ubuneboda. Natsnobi Peizajebi, Dueli Quebidam Dinare, Pale Ruayalism Tredebi, Childiloitis Vagzari, Ukatsuri Quartalebi, Pantheonis Ahlumahluda, Parisis Kidevram Denime Kutrekunjuli. Rumel Tashe Saheb, Mana Marski Utroda, Asetu Warda. Mudam Tansdevnenda, Mokmedevis Ovogor Surul Sukhshobnen. Riem Holodis Gai Pikra, Journalisti Amsurateps Ubralut Tavisi Warutan I give up so, Da Imdres Rotaram Bermautra, Miwar Dilisot Sad the Gawizeba, the Chems Shoblur Kalak the Pikrio, Ekims Argas Zinelebia, Amsit Obisaxna Sakutari Gamut Dilebit, Rumelsas Aravisum Helda. Twitonat Siamune Basanichev da Shors Mukopitsolis Garsenebas or Dam Zutepshi. Martlats S is Jamigartat Rudisat Natlat Head of the Miss Hats. Cholibri Dilisot Satam de Arapersaketeben de Zinat, Tundas is Rameralat is Rameros. Dear Amsatepshis Zinat da Kidev Gargirum Zinat, Radgan Ganet Ameb Gus, Olazemet at Istadia Gamudumabit Prob de Sawarelar Sebas. Anara da Shedzlos Kanshurubis Jams, Usas Rodzilshi Dantkas, Igida Argahuzos, Sanam Matishek Riz Jami Archamurix. Kadagebidan Sotachni Shemdek, Didis its Rebi Daijira, Imnisis Bolo Ahlo de Boda. Naguene Bitsumibis Mere, Kadagebis Quiras from Daimtwa, Zabhulma Inzlavrada, Erdbashad Dayu Platsada Garemo. Amuichira Horshak Ikari Erd Dress, Ikroladak Edlebim Tlad Gamoshro, Ze Magra Dajerda. Tell it is Gan Malubashi, Sitrisa da Sinatris Nakade, Kalax Ganut what live Tavs does theoda. Talian Kuchebisa da Binebis Garda, Kalakshi Titkos at Giliar Muizebnebuda, Sadat Tamabrama Belishuki Chetu Hebuladamian Shades Lotavisha Parabina. Mze, Olazemivar Nil Kuchepshits are an ebb that Tavs trans Mukalaki ebbs that Samitas from Shecherebulkman, Zizda Grassi Rebdinen. Raki es Pirvali Sitrebim, Sor Taraudenubis Mukotras does daim toa. Kuirashi uko shuida sikatsi ukupe boda. Kalaki sasut arkotile ba moitswa. Gare ubnepshi sadat stor kuchepshi terasiani sakhle biidga sitot khle chakuda. Imu banshi sadat khalki mudam kariz gurubze tsorubda kuala karida daraba chai razat. Vergai gebdit shavich irizgan pikrubne naset havizda tsostum zizgan. Tumza zogirti sakhle dan kunesa ismoda. Adri Rudisat Asitiram Hdebuda, Shirat Nahadit Snobis Mokwarebs, Romlebits Kuchashi, Idgenda, Ura Debdinen. Magram Amdaus Rulebeli Gangashi Shemdek, Olas Titkus Guligao Kodada, Kunesa Chivus Gordit is a Chaulidnen, Titkus Egi Adamian Tabune Briviena Opilios. Kalakis Kareptan Shetak Ebbma, Romel Tadrusat, Jandarmebi, Izulebulebi, and Iaragis to Smee Martat, Halshi Rut of Twin Wagamuitsuya. Dajri lebi utu dirunen, magram kalakshi sadat sitri sadashi shedegat ola persa zuya debdnen, kaida hodnen zogi kidevat shemuakudato. Asia tu ise ugma opileba sulu prodau prumatulubda da, chuenim taurubats uaresis moludenshi seriuzulat pikrubda zomebze, romlebits undamirut imsham troashi tu musahleuba, akla ubedurubis tu skedirum moedrika, utsebajak deboda. Gazette Makamuko Res Brzane Baby Romlebits Kulav Grzalov Nen Kalakidan Gaslas, Da Dapat in Rebitemu Krebudnen Wallas, Vins Uchobas Gabetavda. Kalak Shipat Ruleb Mates the Siaruli. Shirat Ukatsur Sadam Zid Kavar Varebul Kuchep Shi Pilakan the Plokwebis Semis Machages Mudat, Dam Isuet Henusan Tsolepsat Mukravit Twals, Magret Charazuli Panjerebis Mitskrif Shoris from Chaiwilidnen. Patruli rum chai vlida kulavun zime dadza buli si chuma chamut zoboda kholmet anjul kalakshi. Shoridan druda drus rulis khmatsis muda. Isrudnen sagan geboraz mebi. Rumel tats akhali brzane bi tevale budat dae khutsat u patrono zagle bi dakate bi da amit rtsile bi zgavr tsile ba agikwetat. Gas rulis esmuch akhikh mebi kalaks sabolot ziravdnen kangashi satmos peroshi. 
Sitresa da Sitchumeshi, Chunitana Mokalakebis, Shedzutunabul Gulepshi, Ola Peri, Katsmarunt Kos, Upro did Mishnaloba Sizenda. Oranelibma, Tamian Sitotleshi, Pirula Dainahes, Cis Peri, Da Igrzinus Mitis Gansakutrebuli Surneli, Romelit Elitza Distrota Tulis Mount Rebellia. Ola Shishit Picrob da Sitre, Epidemias Helshouts also, Da Imavedros Head of the Rum Zabhuli Modioda. Nam Galebish Trevili, Sulu Prosamud Gaismo da Kalakis Tavze. Magram minds were of Sebda Sirtes, Radgan Imnisis Bindichens, Parashi Shorts of Horizons. Bazreb Shukwa Kokrebik Yermukundat, Aramet Gapuchnuli Wawlebida, Dilis Wachrobishim, the Wawlta Purtslebi, Uhua de Aram Truyant Rotuarze, Ashkarat Chandarum Gazapuli Mizura, Gani Karda Atasobit Purtuyala Wawlshi, the Dajkana Shavichirisa, the Sitris or Magiturtis Koshmok Zeuli, Rumelit Sulsuhutavda. Ola Chweni Tanamu Kalakistwis, Zaphulis es Nateli Tsa, es Ntwer Tsaqrili, Gaperem Kartalibuli, da Mutsqeni Lubit Taqdasmuli Kuchebi, Isetivi Avis Momast Avebeli Nishane Iqo, Rogurts Asubit Adamiani Sikudili, Kalak Stretsis Marem, Zimet Urtadro Matsweboda. Da Tuntsam Zis Khiwebi Tavs Gwarad Das Diodat, es Saatebi, Zilisa Da Musweni Biskandro Mubit Gebnen, Uts Indeburad Agaru Khmubnen Tsqlisa Da Sgheulis Ghesa Stavulze. Perikit, Isini Rud Gugunabnen Chakat Ilsa da Dadume Bukalakshi. Dah Kargudat Tlis am Bedni Ridruis to Stamahasia Tebeli, Spilenzis Periel Vareba. Jamianubis Mze Akrubda Ovelguar Persada, Akshubda Ovelguar Siharuls. Store des Gahudat Udidesigadat Rialeba, Rumelit Jamianubum Gamuizia. Chuni Tanamu Kalakeni, Cholibriv Siharuli Tegebut Nezaphus. Machin Kalakis Ruskan Ixnebuda, Ahelgazduba Piaj de Gamuipineboda Holme. Am Zabkuski Pirikit. Ikwe Urna Bijizagat Olilizwa Agardaluliro, das Heusat Sair to a Siharuli Supleba. Round Dage to a set Pirobepshi. Imdru in the Lichweni Opis Martal Surats, Clav Taruguhatavs. Igi Ratkmunda to a sademne, the Shavichiris in Swasta, Samarki and Admichnia, Epidemi Shemd Gometabat Isgare Mubarum, Radio Que Imaski Agarats Hadebda to Ramdenia Seulia Damiani Gardaitola, Quirisgan Malobashi. Aramet Muhauda Ertidris Munatsemebi. Garda Itzola Otmuz da Tormeti Adamiani. As Shuidi. As Otsi. Gazetebidam Taurobat Stiluben Shalchirs Chuitajobon. Asekuniat Kuleps Artmemen. Raki Asuz Dati. Beurad Naklebia Vidrets Hrasati. Igi Agnishnavda Epidemis Patetigur. Sana Haubit Mhare Epsats. Magalitat Hobudarum. Ertel Rudesats Ukatsur Kuchashimia Bijebda. Sadats Ola Darabacharazuligo. Uitrat Mr. Tavzemut Virat Kalma Panjera Gamuaro, Oger Sazar La Chekilada, Kolav Sheik at Autahis Murume Sibneleshi. Swagan Kishinishnabda, Pit Nisabebi, Suga Krab Tiakidan, Radgan Beurit Utunis Mas, Goniat Senis Gada Debis Gangwisniso. Taru Mistris Gamurchol Pirebze that's Kanagruz of the Dakurwebas. Missinat Rebidan Gebuloptrum, Immohutsats, Romilitz Kateb Support Hebda, Tavisit Ragadia Gauchinda. Ert Dilas Gais Masrolis Hmada, who is Ram de Nime Napurthma, Katebisum Rablesuba Sitotles Gamua Salma. Diner Chenebiki daft to the Kucha da Tolubina. Ima Vedres, Chiamuzi Chole Brivdros, Ivan the Gamuida. Gautsebit Mimuheda, Mujir the Gadaihara, Kucha Argad Muatalira, the Gadat with a Muetsada. Titeps Ionis Rikuleb the Atamashebda. Ertrans Itada, Da Kutsmasa Sota Karaldida, Kucha Shigadara. Mary Shinshevida. Klav Gamuvida idga tsota khansta uetsrat gakra tan brazianat miyukura sheminuli kari. Mumdem no dreepshits igive scena ganbeorda. Magram chia muhutsi sakheze nagul sada sulu pro ashkara dabne uluba samoy kitkhabdit. Erti kuris shemdek tarum amaudut sada muhutsis gamochenas. Panjerebi sagul da gulodi kodak manuli. Matmirmaki priyat gasageb varams daisat gurebina. Jamia nobisas katebistus mipurtreba agrzalulia. Aseti gahtat ubis signakis daskuna. Samagirud, Rutsat Aru Saramubit, Shin Brunda Buddha, Darts Unabuli orum who she shakta Buddha Mogushul Ramis Darajs. Daraji Boltas Semdeda, Olas Ganurchevla de Ubne Buddha, Meds in a Sarhuda Buddhi Rats Mokta Buddhao. Tarus Romilit Ubne Buddha, Marsos Ubedurubas from Tina Sarmet Olebdit, Magram, Gunep Mitis Duras Elodito, Mohutsi Daraji Basuhobda. Ah, Mitis Durarum Opilio. Erts შეგვეთ ორტმანებდა და მორჩა და ითვლიდნენ მკუდრებს ცოცხლებს და სეირიც ამით დამთავრდებოდა ამ საზიზღარ სენთან კი რაზგინდა გახდე 
իսինից կի ինձ ավդարարիան սենս գուլիտ դա ատարեպեն։ Դիրեկտորից արենակլի դամ ծուխրեպուլի իղո։ Թավդապիրոլատ մոգզավուրեպի ռոմել թացայի գրձալատ կալակի դան գասուլա, կալակիս դախուրույս գամու սաստումրոշի դարջնեն։ Մագրամ թանդաթան ռակի էպիդեմիա Հաղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղ
მისცოს თუ დაუჯერებთ ახალგაზრდობაშივე ემჩნეოდა უცნაურობანი. არასოდეს არაფერი აინტერესებდა, არც სამსახური, არც მეგობრები, არც კაფე, არც მუსიკა, არც ქალები, არც ზეირნობა. არასოდეს გასულა თავის ქალაქიდან, გარდა იმ ერთი დღისა, როდესაც იძულებული გახდა ალჟირში გამგზავრებული იყო საოჯახო საქმეებისთვის და მაშინაც ორანიდან ყველაზე ახლო მდებარე სადგურზე დარჩა. გზის გაგრძელება ვეღარ შეძლო და შინ დაბრუნდა პირველივე მატარებლით. ტარუს, რომელიც გაკურვებული ჩანდა ასეთ კარჩაკეტილ ცხოვრებას როგორ ეწევითო, მან აუხსნა. რელიგიის მიხედვით ადამიანის ცხოვრების პირველი ნახევარი აღმავლობაა, ხოლო მეორე ნახევარი დაღმასვლა. დაღმასვლაში კაც მისი დღეები აღარ ეკუთვნის, ისინი შეიძლება ყოველ წუთს წაართვან. ამას არაფერი ეშოლება, ამიტომ უმჯობესია არაფერი აკეთოსო. თუმც ასეთი მდგომარეობის ულოგიკობა სულაც არ აშფოთებდა, რადგან ცოტა ხნის შემდეგ ისიც უთხრა ტარუს, უთუოდ ღმერთი არ არსებობს, თორემ მგდლები საჭირო აღარ იქნებოდნენო. მისი შემდგომი მსჯელობიდან ტარუ მიხვდა რომ ეს ფილოსოფია მჭიდროდ იყო დაკავშირებული იმ უკმაყოფილებასთან, რომელსაც მოხუცთა შემოწირულობათა ხშირი აკრეფა იწვევდა. მაგრამ მოხუცის პორტრეტი დასრულებული არ იქნებოდა, თუ არ გაგიმხელთ მის სურვილს ნიშანდობლივი რომა და მრავალჯერაც გამოუთქვამს თავის თანამოსაუბრესთან. ვიმედოვნებ ღრმა სიბერემდე მივაღწიო. წმიდანია ეკითხებოდა თავის თავს ტარუ და პასუხობდა: დიახ თუ წმინდანობა ჩვეულებათა ერთობლიობაა. მაგრამ იმავე დროს ტარუ საკმოდ დეტალურად აგვიწერს ჟამიანი ქალაქის ერთ დღეს და სწორ წარმოდგენას იძლევა ჩვენი თანამოქალაქეების საქმიანობასა და ცხოვრებაზე. არავინ იცინის მთვრალების გარდა, წერს ტარუ. ესენი კი ზომაზე მეც იცინიან. შემდეგ უშუალოდ აღწერაზე გადადის. სისხან დილით მსუბუქი ქროლვა გადაულის თავს ჯერ კიდევ უკაცურ ქალაქს. ღამით ვინც დაიხოცა, დაიხოცა. დღეს ვის მოუწევს სიკვდილი არავინ უწყის და გეჩვენება რომ შავმაჭირმა წამით შეწყვიტა თავის გულმოდგინება და დამაშვრალი სულ სიტყვამს. ჯერ ყოლა დუქანი დახურულია, მაგრამ ზოგიერთზე გაკრულია წარწერა, დაკეტილია ჟამიანობის გამო. რაც იმას მოწმობს რომ ესენი არც თავის დროზე გაიღებიან. ჯერ კიდევ ძილგამოყოლილი გაზეთის გამყიდველები გაყოიან ახალამბებს. ზურგით მიხტნობიან კედელს ქუჩის კუთხეში და თავიან საქონელს მთვარეულივით სთავაზობენ ქუჩის ფარნებს. მაგრამ სულ მალე პირველი ტრამვაის ზარის ცკრიალით გამოფხიზლებულნი თელ ქალაქს მოედებიან გაწუდილ ხელებში გაზეთის ფურცლებით, რომლებზედაც სიტყვები შავი ჭირი ელვარებს. ჟამიანობა შემოდგომამდე გასტანს, პროფესორი ბ პასუხობს. არა. 100-ი მკდარი ასეთია ჯამი ჟამიანობის 14-მე დღისა. მიუხედავად ქაღალდის კრიზისისა, სულ უფრო და უფრო მწვავე რომ ხდება და აიძულა ზოგიერთი პერიოდული ორგანო თავისი გვერდების რაოდენობა შეემცირებინა, გამოვიდა ახალი გაზეთი. ეპიდემიის მაცნე, რომელიც მიზნად ისახავს ჩვენს თანამოქალაქეებს ზედმიწევნითი ობიექტურობით აცნობოს სენის წინსვლისა და უკან დახევის ამბავი. მისცეს მათ ყველაზე სარწმუნო ინფორმაცია ეპიდემიის მსვლელობაზე. თავისი სვეტები დაუთმოს ყველას, ცნობილ თუ უცნობ ადამიანს, ვისაც უბედურებასთან ბრძოლა განუზრახავს. საკუთარ მოვალეობად თვლის მოსახლეობის გამხნევებას, თავრობის განკარგულებების გამოქვეყნებას, ერთი სიტყვით ყველა კეთილინების ადამიანის შეკავშირებას, რათა წარმატებით ვებრძოლოთ თავს დამტყდა უბედურებას. სინამდვილეში გაზეთი სულ მალე შემოიზღუდა იმ ახალი პროფილაქტიკური საშუალებების სიის გამოქვეყნებით, რომლებიც თითქოს უებარი წამალი იყო შავი ჭირის თავიდან ასაცილებლად. დილის 6 საათისთვის იწყება გაზეთების გაყიდვა მაღაზიებში, რომლის წინაც 1 საათით ადრე დგებიან ადამიანები რიგში. შემდეგ ტრამვაიებში ციხიდება, გატენილები რომ მოდიან გარეუბნებიდან. ტრამვაი ერთადერთი ტრანსპორტი დარჩა, მისი ბაქნები და საფეხურები ხალხითაა დახუნძული. ამიტომ ძლივს მიიწევს წინ. მაგრამ აქ სასეირო ის არის რომ ყველა მგზავრი შეძლებისამებ ზურგს უბრუნებს სხვას, რათა სენი არ გადაედოს. გაჩერებაზე ტრამვაი კაცებისა და ქალების ტვირთს ჩამოცლის. მათ ერთი სული აქვთ რომ ერთმანეთს მოსილდნენ და მარტონი დარჩნენ. ხშირად იმართება აყალმაყალი, რომლის გამომწვევი მხოლოდ და მხოლოდ ცუდი გუნებაა, ქრონიკული რომ ხდება. პირველი ტრამვაიების ჩავლის შემდეგ ქალაქი თანდათან იღვიძებს. ლუთხანები აღებენ კარებს და მოჩანს დახლები, რომელთა თავზედაც მრავლად გაუკრავს წარწერები. ყავა აღარ არის, თან იქონიეთ შაქარი და სხვა. 
მერე იღება დუქნები, ცოცხლდება ქუჩები, ბზის სხივი უხვად იღურება ქალაქში და სიცხე ტყიასავით ამძიმებს ივლისის ზეცას. ეს ის საათია, როცა ისინი ვინც არაფერს აკეთებს, ბულვარებზე გავლას ბედავენ. უმრავლესობას თითქოს მიზნად დაუსახავს თავისი სიმდიდრის გამოფენით მოულბოს გული შავჭირს. ყოველ დღე 11 საათისთვის მთავარ ქუჩებში იმართება ახალგაზრდა ქალვაშთა პარადი. რომელშიც იგრძნობა სიცოცხლის ის ყურვილი, დიდ-დიდი უბედურების ჟამს რომ იზრდება ხოლმე. თუ ეპიდემია გავრცელდა, მორალის ჩარჩოებიც გაფართოვდება. მაშინ კვლავ ვნახავთ მილანურ სატურნალიებს, გამართულს გათხრილი სამარის პირას. შუა დღისას რესტორნები თვალის დახამხამებაში ივსება. უკვე რამდენიმე წუთის შემდეგ შესასვლელთან ჯგუფ-ჯგუფად განან ადამიანები, რომელთაც ადგილი ვერ იშოვეს. ცას შუქი აკლდება მეტისმეტი სიცხისგან. ვეიბა საჩრდილობლებს შეფარებული სადილობის მსურველები თავიანთ რიქსელოდებიან ხვატისგან ლამის არის გალღობილი ქუჩის ჩაყოლებით. რესტორნებს ხალხი იმიტომ აწყდება რომ ეს საგრძნობლად აიოლებს გვების პრობლემას. მაგრამ შენის გადადების შიშს კი ვერ ამცირებს. კლიენტები დიდხანს მოთმინებით წმენდენ დანაჩანგალსა და თეფშებს. ცოტა ხნის წინათ ზოგიერთი რესტორანი ასეთ განცხადებებს აკრავდა. ჭურჭელს აქ მდუღარეში ვავლებთ. მაგრამ მალე უარი თქვეს ყოველგვარ რეკლამაზე, რადგან ხალხი ისედაც მოდიოდა და ხარჯვითაც ხელგაშლით ხარჯავდა. საუცხო ან საუცხოოდ მიჩნეული ღვინოები, ძვირფასი საუზმეული, ეს მხოლოდ დასაწყისია თავაწყვეტილი ღრეობისა. იმასაც ამბობენ, ერთ რესტორანში პანიკა ატყდა, რადგან ვიღაც კლიენტი ცუდად შეიქნა, გაფითრებული წამოდგა და ბარბაც ბარბაცით მიაშურა კარებსო. დაახლოებით 2 საათისთვის ქალაქი თანდათან ცარიელდება და დგება დუმილის ჟამი. მტვერი მზე და შავი ჭირი ერთმანეთს ხვდება ქუჩაში. დიდი ნაცრისფერი სახლების გასწვრივ დორედ მიიზლაზნება სიცხე. ეს გრძელზე გრძელი საათებია. პატიმრობის საათები, რომელთაც მოზდევთ ალმურიანი საღამოები, ხალხმრავალ აყაყანებულ ქალაქს რომ აცხრება თავს. როცა სიცხეები დაიჭირა, პირველ დღეებში კაცმარიცის რატომ ზოგჯერ ვერავის დალანდავდით ქუჩაში. მაგრამ ამჟამად ღამის სიგრილეს იმედი თუ არა, ცირა შობა მაინც მოაქვს. ყველანი ქუჩაში გამოდიან, საუბრით იბრუებენ თავს. კამათობენ ანდა ნდომი თუ ცქერიან ერთმანეთს ვნებით ატანილნი. და ივლისის წითელი ცის ქვეშ შეყუჟული ქალაქი თავისი შეყვარებული წყვილებითა და ბრბოს ბუნებით ტაატით მიიწევს შეხუთული ღამისკენ. ბულვარებზე ამაოდ გამოდის ფეტრის ქუდიანი ზეშთაგონებული მოხუცი ჰასტუხი დიდ ბაფთად რომ გამოუნასკოს და ამაოდ უმეორებს გამვლელ გამომლელს. უფალი დიდია მას მიახლენით. მაგრამ პირიქითა ყოლა იმას მიესტრაფის რაც კაცმა რომ თქვას ცუდად უწყის ან რაც უფრო მნიშვნელოვნად მიაჩნია ვიდრე უფალი თავდაპირველად როდესაც ეგონათ ეს ისეთივე სენია როგორი ცხობიო რელიგიას ჯერ კიდევ ჰქონდა თავისი ადგილი მაგრამ რა დაინახეს სერიოზულად იყო საქმე სიტყვოება მოაგონდათ წუხილი და შიში დღის განმავლობაში ადამიანთა სახეებზე რომ აღბეჭდილა ცხუნვარი და მტრიან ბინბონდში ველურ აღდგინებად მოუხეშავ თავისუფლებად გადაიქცევა რომელიც მთელ ქალაქს აღაგზნებს მეც მათ სავითვარ მაგრამ რა სიკვდილი არაფერია ჩემისთან ადამიანისთვის ეს უბრალოდ მოვლენაა რომელიც ჩვენ სიმართლეს ცხადყოფს არუმ შეხვედრას თხოვა ექიმს ამ შეხვედრას თავის უბის წიგნაკში ახსენებს იმ საღამოს ტარუს მოლუდინში ექიმი შესცქეროდა სასადილო ოთახის კუთხეში სკამზე ჩამომჯდარ დედას რომელიც აქ ატარებდა დროს საუჯახო საქმეებისგან რომ მოიცლიდა ხელებს მუცელზე დაიწყობდა ხოლმე და ელოდა რიე მთლად არც იყო დარწმუნებული რომ დედას სწორედ მას ელოდა მაგრამ როდესაც ოთახში შემოდიოდა დედას სახე ეცვლებოდა ცხოვრების ჭაპან გაწყვეტის განდადუმებული გრძნობები თითქოს ერთბაშად იღვიძებდა მის არსებაში. შემდეგ ქალი კვლავ დუმილში ინდქმებოდა. იმ საღამოს დედა ფანჯრიდან გასცქეროდა უკვე დაცარიელებულ ქუჩას. ღამის განათება ორი მესამედით შეემცირებინათ. შორიშორს მდგარი სუსტი ნატურები უძლურად ბჟუტავდნენ და ოდნავ კიაფობდნენ ქალაქის ბინდბუნდში. ამ ჟამიანობის დროს სულ ცუდი განათება გვექნება? იკითხა ქალბატონ მარია. უთუოდ ოღონ ზამთრამდე არ გასტანოს თუ რა მეტად გული შემაღონებელი იქნება. ჰო, გამოეხმა ურა რიე. მან თვალი შეასწრო დედა მის შუბლს საგვირდებოდა. თვითონაც იცოდა რომ ბოლო დღეების ჯავრმა და დაღლილობამ სახე დაუღარა. დღეს საქმე კარგად არ იყო, 
Shkitkha Kalbaton Marie. Chveulebriv. Es imas nishnevda rom Parizdidan gamugzavneli akhali shrati pirvel mosulze nakleb kmediti chanda. Sikudilianoba matulobda. Klavin deburat ari ko sasholeba profilaktikuri asra chaytarebinat imujakhebshi sadat sens jerar shegtsia. Sa ovel tau atsristuis bevri shrati ko sajiro. Sim sim ne bi agar skadeboda ratom gats gamagrebule oda atamebda avadim opeps. Tsukhandelsa ket kalakshi epidemis akhali formis oruma shemtkhova michina tavi. Shavicheri akhla pyltobze gadasuliqo. Mashin ve sheikribnen kats gatsqotili ekimebi da tavgzabneul prefekts mostkhoves da daitankhmes kidets rom akhali zomebi miegot pyltuis chiris tavidan asatsileblat romelits suntkvit vrtseldeboda. Klavindeburat aravis araperi gaigeboda. Riem dedas shekheda. Taplis pertual tam shuenierma gamokhedvam tsarsuli tslebis sitbo da siqvaruli gaugvidza. Khomar geshinia dedi. Che mikhnis adamians abarisi unda eshinodes. Dre gzelia meki titkmis arasodes varshin. Molodini araperia tu ki vitsi rom mokhval. Ak rom arkhar imas pikrob akhla rasaketebs metki. Akhali ambavi tu arame. Bolo tepeshas tu daujerebt kargi ambavia. Magram vici chems da samshvidebla dimzers. Kartan zaris khma gaisma. Ekima gaugima dedasta karis gasagebat gaemarta. Kibis bakanze nakhevrat bneloda da taru natsris per did datus kavda. Riem stumari sateri magidis tsindasva. Tvitun ki tavisi savardlis ugan datga. Kholod magidis natura ashorebda tertmanets. Otakhshi skhashuki ari ko chartuli. Vici rom shemidzlia gultsrpelad dagela barakot. შესავლის გარეშე დაიწყო ტარო. რიემ ხმისა მოუღებლად დაუქნია თავი. ორ კვირასა ან ერთ თვეში თქვენ აქ სრულიად არაფრის მაგნისი იქნებით. მოვლენები წინ გისწრებთ. მართალი ბრძანდებით, დაითანხმა რიე. სანიტარული უწყება ცუდადაა ორგანიზებული, არც დრო ყოფნით და არც ხალხი. რიემ კვლავ დაუდასტურა ნათქვამის სისტორე. Gavige rom prefekturas ganzrakhuli aks ragats savaldebulo samukhalakho samsakhuri shekhnas arata jansaghi mamakatsebi aidzulos monatsileoba miigon saqovelta ukhsnis sakmeshi Stori bzaneba magram prefekti merqelobs isedats didi ukmaqopileba akhalakshi Ratom mukhali sebs ar mimartaven Sades magram bevs veraphers gaxtnen Imitom rom ofitsialur gzas mimartes da tsarmatebis imedi dida dartskoniat Magat tsarmosakhva galatobt ვერ გაუთვალისწინებიათ უბედურების სიგრძე სიგანე. ჩვენ ამ და გვარი ხერხით მხოლოდ სურდოს თუ შევებრძოლებით. თუნებას მიუშვით თვითონაც დაიღუპებიან და ჩვენს დაგუბავენ. შესაძლებელია, მიუგურიემ, ოღონდ უნდა მოგახსენოთ რომ ისიც კი იფიქრეს, პატიმრები გამოეყვანათ მძიმე სამუშაოებზე. მე თავისუფალ ადამიანს ვამჯობინებდი. მეც, მაგრამ კაცმა რომ თქვას რადო. სიკუდილის განაჩენი ზიზღს მგრის. ეკიმა შეხედა ტარუს. მერე? მერე ის რომ მე მოხალისეთა სანიტარული რაზმების ჩამოყალიბების გეგმა მაქვს. ნება მიბოდეთ მოვკიდო ამ საქმეს ხელი. ოღონდ ადმინისტრაციას ნუჩავრებთ. მათ ისედაც თავზე საყრელად აქვთ საქმე. მე ყველგან მეგობრები მყავს, მათგან პირველი ბირთვი შეიკრება. ცხადია მეც მონაწილეობას მივიღებ. რა თქმა უნდა? უპასუხა რიემ. ეჭვი არ შეგეპაროთ რომ სიხარულით დაგთახტებით. კაც მუდამ შჭირდება დახმარება განსაკუთრებით ჩვენს ხელობაში. მე შევეცდები პრეფექტურა დავიყოლიო. მათ სხვა არჩევანი არც აქვთ, მაგრამ რიე დაფიქრდა. მაგრამ მაქ სამუშაომ შეიძლება ხალხი შეიძიროს. თუმცა თქვენ კარგად იციცეთ, მე მაინც ვალდებული ვარ გაგაფრთხილოთ. კარგად დაფიქრდით. ტარუნ შვიდად მიაპრო ნაცრისფერი თვალები. ეკიმო რას ფიქრობთ მამა პანელუს ქადაგებაზე? კითხვა ბუნებრივი კილოთი იყო დასმული და რიემაც ასევე უპასუხა. ცხოვრების დიდი ნაწილი საავადმყოფოში გამიტარებია და ამიტომ ვერ მოვიწონებდი კოლექტიური დასჯის იდეას. მაგრამ მოგეხსენებათ ქრისტიანები ზოგჯერ ასე ლაპარაკობენ, თუმცა სინამდვილეში არასოდეს ფიქრობენ ასე. ისინი უკეთესები არიან, ვიდრე ჩანან. მაგრამ პანელუს მსგავსად თქვენც ფიქრობთ რომ ჟამიანობასაც თავისი სიკეთე ახლავს. იგი თვალს უხელს ადამიანებს და აიძულებს რომ იფიქრონ. ეკიმა მოუთმენლად გააქნია თავი. ისევე როგორც ყველა სენს ამ ქვეყნად. ის რაც მართებულია ყოლა ამ ქვეყნიური სნეულების მიმართ, მართებულია შავი ჭირის მიმართაც. მან შეიძლება ზოგი ამაღლოს კიდეც, მაგრამ როდესაც ხედავ მწუხარებასა და ტანჯვას, რომელიც მას მოაქვს, 
გიჟი ბრმა ან ლაჩარი უნდა იყო რომ შავ ჭირს შეურიგდა რიემ ოდნავ თუ აუწია ხმას მაგრამ ტარუმ ხელი აიქნია თითქოს ამშვიდებდა თანაც გაუღიმა რიემ ხრები აიჩეჩა ასია მაგრამ პასუხი არ მოგიციათ კარგად დაფიქრდით ტარუ მოხერხებულად მოეწყო სავარძელში და შუქისკენ გადმოიხარა ღმერთი თუ გწამთა ქიმო ეს შეკითხვაც ბუნებრივი იყო მაგრამ ამჯერად რიე შეყოყმანდა არა მაგრამ ამას რა მნიშვნელობა აქვს მე წყდია ჩივარდა რამის დანახვას ცდილობ უკვე დიდი ხანია ამაში ვერაფერს ხედავ ორიგინალურს ეს ხომ არ გაშორებთ პანელუს არ ამგონია პანელუ წიგნის კაცია მას ერთი ორჯერ თუ უნახავს სიკვდილი და ამიტომაც არის რომ ჭეშმარიტების სახელით გაღადებს მაგრამ ყოველი სოფლის მღდელი ვისაც თავისი მრევლი უზიარებია და მომაკუდავის უკანასკნელი ამოსუნთქვა მოუსმენია ჩემსავით ფიქრობს იგი ამჯობინებდა ემკურნალას ნეულთათვის ხოლო შემდეგ განეზრახა ამ სენის სასიკეთო თვისებების დამტკიცება რიე წამოდგა მისი სახე ახლა ჩრდილში იყო დავანებოთ ამას თავი რადგან არ გსურთ მე პასუხოთ ტარუს გაიღიმა არა მდგარა ის ეკითხა შემიძლია შეკითხვით ვე გიპასუხოთ ახლა ექიმს გაიღიმა იდუმალება ყვარებიათ მიდით მკითხეთ მაშ თავად რისთვის იჩენთ ასეთ თავდადებულებას თუ კი ღმერთი არ გწამთ თქვენ მაპასუხმა იქნებ მეც მიშველოს პასუხის გაცემაში ექიმი კლავ ჩრდილში იდგა ისე მიუგო მე უკვე გავეცი პასუხი ამ კითხვას და ყოვლი შემძლისა რომ წამდეს აღარ ვუმკურნალებდე ადამიანებს უფას დაუტოვებდე ამ საზრუნავსო მერე დააყოლა თელ ქვეყანაზე არ ავის თვით პანელუსაც კი თუმცა კი ჰგონია ასე მწამსო არ სწამს ღმერთი იმდენად რომ მთლიანად მიანდოს თავი მის ნებასურვილს ამიტომ მიმაჩნია რომ ჭეშმარიტ გზას ვადგავარ როდესაც ვებრძვი სინამდვილეს რომელიც არსებობსო მაშ ასე წარმოგიდგენია თქვენი ხელობა შეეკითხა ტარუ დაახლოებით მიუგო ექიმა და სინათლეზე გამოვიდა ტარუს ხმა დაბალს ტვენაზე ექიმი მიტრიალდა დიახ თქვენ ფიქრობთ რომ ჩემს ხელობას სიამაყე შენის მაგრამ დამერწმუნეთ მე მხოლოდ იმდენი სიამაყე გამაჩნია რამდენიც საჭიროა არ ვიცი რა მომელის ან რა მოხდება ყოველივე ამის შემდეგ ახლა კი არიან ავადმყოფები და მათ შველა უნდათ დღეს ფიქრის დრო არ არის შემდეგში როდესაც განიკურნებიან ისინიც დაფიქრდებიან და მეც მე ვიცავ მათ შეძლების და გვარად ესაა და ეს ვისგანიცავთ რიე ფანჯრისკენ მიბრუნდა შორს საითაც ჩამუქებული ჰორიზონტი იყო ზღვა ეგულებოდა უფრო და უფრო მოეძალა დაღლილობა და ამავე დროს ებრძოდა უეცრად მოწოლილ უაზრო სურვილს გული გადაეშალა ამ უცნაური კაცისთვის რომელთანაც რაღაც ნათესაურ კავშირს გრძნობდა გეფიცებით ტარო ამის მეტი არაფერი ვიცი ამ ხელობას როგორღაც განკენებულად ვეზიარე ჭირდებოდა ვინაიდან ისეთივე მდგომარეობას მანიჭებდა როგორსაც ყველა სხვა ხელობა რომლისკენაც ახალგაზრდობა მიისწრაფვის იქნებ იმიტომაც ვარჩია რომ მუშის შვილისთვის ეს განსაკუთრებით ძნელი იყო შემდეგში ვნახე როგორ კუდებიან ადამიანები იცით თუ არა რომ ისეთი ადამიანებიც არსებობენ რომლებიც უარს ამბობენ სიკვდილზე ქსმენიათ მომაკუდავი ქალის უკანასკნელი ამოძახილი არა სოდეს მე მსმენია თავიდანვე ვიგრძენი რომ ამას ვერ შევეგუებოდი ხმაწვილი ვიყავი და მთელი ჩემი სიძულვილი სამყაროს კანონზომიერებაზე გადავიტანე დრო რომ გავიდა უფრო თავმდაბალი გახდი ოღონდ ჯერაც ვერ შევეჩვია მომაკუდავი ადამიანის ყურებას მეტი არაფერი ვიცი მაგრამ ბოლოს და ბოლოს რიე გაჩუმდა და დაჯდა გრძნობდა რომ პირი გაუშრა რა ბოლოს და ბოლოს ხმადაბლა შეეკითხა ტარო ბოლოს და ბოლოს განაგრძო ექიმა მაგრამ ისევ შეყოყმანდა და ყურადღებით დააცქერდა ტაროს ეს ისეთი რამაა რასაც თქვენნაირი კაცი უთუოდ გამიგებს რადგან სამყაროს წეს სიკვდილი განსაზღვრავს იქნებ ღმერთისთვის ჯობდეს რომ იგი არ იწამონ მთელი ძალღონი სიკვდილთან ბრძოლას მოახმარონ და აღარ აღაპყრონ თვალები ზეცისკენ სადაც იგი დუმს დიახ კვერი დაუკრატა რომ შემიძლია გაგიგოთ მაგრამ თქვენი გამარჯობა მუდამ დროებითი იქნება ესაა და ეს რიე მოიქუფრა ვიცი რომ მუდამ ასე იქნება მაგრამ ეგ ბრძოლის შეწყვეტის საბაბად არ გამოდგება არა არ გამოდგება და თუ ასეა წარმომიდგენია რა უნდა იყოს თქვენთვის ეს ჟამიანობა დიახ გამოეპასუხა რიე დაუსრულებელი მარცხი ტარუ ერთხანს თვალებში შეაცქერდა ექიმს შემდეგ ადგა და მძიმედ გაემართა კარისკენ რიე უკან გახვა ტარუ შეჩერდა თავი ჩაღუნა და ექიმს კითხა ვინ გასწავლა ყოველივე ეს ექიმო 
پاسخ زار داو قوم نبیا. کاچیر و بام. ریم گاه و کابینت اسکاریدا در پنچیرم گاویدن تارو سطح. گاره اوبانشی ارثی آوادم قبیم خاص سنا خاویو. تارم شست توازه گامو کوی بیتو. اکی می داد تان خمده. در پنیز بولس کالباتونی ریه داو خداد. اکی ماماست تارو گاز نو. مگو باریاو اسه سطح. او بد نیروی وارم گاگی تانید. تقوای کالما. تارم توالی گاه دونا. کی بس با کنز اکی می آماده تا داشو کی سنت باس کی به سیبنالی تی قم اتصالی ریم می پیکر عالبت اقتصادی سته ویانو اس ارتخانی او کالکشی خلا پری میشالا اکنب امید امروم کاریس کت بیدا سخلس بینا دربی آگارا پر سوپت خیل دبودن اکی می آم پیکشی او روزا اوکان مموالیت آروس خمگای گونا کی دو ارتیسیت خو اکی ما تندت ساساتیلو دت چاتوالد تکن سرولیاد مرتالی برزن دبید سیبنالشی ریم تاوش توست وای چه چم خرابی مرد موند متوی تونه تاروی چیگ، تکوین، تکوین که ایزید. او، او غلوه بلا دو باسو خا داروم، مر اغا عربی چی. اکی می شدگا، او کان مموال دارو سپه خورزه پیخی داوچ دادا ریز مخارس موی جیدا. تکوین پیکروب ترم اولا پریگا گیگی با تمت خوره بیز، گیتخا اکی ما، سیب نلشی باسو خی ایسه ون پشوید مخمام گستا. دیاخ، کجا شیرون گامو ویدنن دا این اخی سکمود گوی ترت مدت ساعتی یک نبودا. کالا کی دادم بولی کو خلو درخت شاری شروع اسم دا سیب نلشی. زالیان شوریدن ساسرا پود اخماره بیس من کنیس خم مو اسم دا. اکی میس من کنشی چاس خود ندا ریم زراوا چرتو. خوال سوادم کپوشیون دم خویدت. اطرا اکی مات آروس. پروپیلکتیکوری اطرا اون دا چگی دارد. سانم ساکمش شود گبودت. از خدم رچنی ساد کملی. گاه سود ترم سامیدن ارثی شانسی گفت او نبلد در چنی سام. Մագվար ու դեպս ազրի առակուս է կիմով, այս տկեն չեմ զեկ արգադուծղիտ, ասից լիստին աս շավիչ իրի սեպիդեմի եմ շեից իրաս պարսետիս էրդի կալակիս մթելի մոսախլեովա։ Մխոլոտ գուամը բիս գանբանելի դարջացոց � Դացարի էլ ուլ կուչեպս մատի մանքանիս պարե բիանատեպտա։ Մանքանի դեն գադմ ուսուլի եկի մի շեկ իտխատարուս, ավոդում ոպտան խումար շեմում խոբիտում։ Պասուխատ դաստուրի մի իղու։ Ձիս ատինատին ունատեպ Արու սախլիսկ են միտրի ալդը դա ռի ես միսի սախի աղարդավունախավ սսանամ աստմիան մողուծտան արշեվիտն են։ Մե որը դղիդանվ է տարու մուշավուպաս շեղուտ գադա շեկրիբա մուխալիսետա պիրվելի ճգուպի, ռոմելսաց Մագրամում թրոբելի սխագուարատ պիքրոպս։ Թուկ էտիլ սակմես մետիս մետ ադ գավազույ ադեպտ, ամիտ չոնդավունը բուրատ խոտբաս շվասխամդ բորո դեպաս։ Սակմեի սարում պիքրոբ են էտիլի սակմեմ Հաղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղ
არც ისეთი დიდი დამსახურება ჰქონდათ, რადგან იცოდნენ, სხვა არაფერი დარჩენოდათ და ასე რომ არ მოქცეულიყვნენ დაუჯერებელი სწორედ ის იქნებოდა. ეს რაზმები დაეხმარნენ ჩვენს თანამოქალაქეებს უფრო კარგად გარკვეულიყვნენ შავ ჭირში და ნაწილობრივ კიდევაც დაარწმუნეს იმაში, რომ რადგან სენი წინ გადაიღობათ, მასთან ბრძოლისას უნდა გაეკეთებინათ ყოველივე ის, რისი გაკეთებაც იყო საჭირო. ასე და ამრიგად, იმის გამო რომ შავი ჭირი ზოგიერთეს მოვალეობად იქცა, იგი ჭეშმარიტის სახით გამოჩნდა ყველას საქმედ, იმათ რაც სინამდვილეში იყო. კეთილი და პატიოსანი მაგრამ აზრადაც არავის მოუვა მასწავლებელი იმის გამო შეაქოს, რომ ასწავლის ორჯერ ორი ოთხიაო. იგი შეიძლება იმის გამო შეაქონ, რომ მშვენიერი ხელობა აირჩია. შეიძლება ითქვას, რომ ქების ღირსნი არიან ტარო და ყოლა ისინი, ვინც ამტკიცებენ ორჯერ ორი ოთხიაო და არა პირიქით. მაგრამ ნურც იმას დავივიწყებთ, რომ ეს კეთილინება მათ ანათესავებთ იმ მასწავლებელთან და საერთოდ ყველასთან, ვისაც ამ მასწავლებელი ვით გული აქვს. ასეთები კი ადამიანის სასახელოდ უფრო მრავალრიცხოვანი არიან ვიდრე გუნიათ ხოლმე ყოველ შემთხვევაში მთხრობელს ღრმად სწამს ეს იგი იმასაც ხდება რომ შეიძლება შეედავონ ეს ხალხი ხომ საფრთხეში აგდებენ საკუთარ სიცოცხლესო მაგრამ ისტორიაში მუდამ დგება ჟამი როდესაც მას ვინც იმის მტკიცებას გაბედავს რომ ორჯერ ორი ოთხია სიკუდილით სჯიან მასწავლებელმა ეს კარგად იცის და ის კი არ გახლავთ საკითხავი რა ჯილდოს სასჯელი მოელის ასეთ მსჯელობას საკითხავი ისაა მართლა ოთხია თუ არა ორჯერ ორი ჩვენს თანამოქალაქეებს ვინც მაშინ სიცოცხლეს ძირავდა უნდა გადაეწყვიტათ დაატყდათ თუ არა შავი ჭირი თავს და უნდა ებრძოლოთ თუ არა მის წინააღმდეგ ჩვენს ქალაქში მაშინ მრავალი ახალგამომცხვარი მორალისტი დადიოდა და ქადაგებდა რაც არ უნდა ვიღონოთ ვერას გავხდებით და სხვა გზა არ გვაქვს მუხლებზე უნდა დავიჩოქოთო ხოლო ტარო რიე და მათი მეგობრები ისე პასუხობდნენ ამაზე როგორც შეეძლოთ მაგრამ დასკვნა მუდამ ერთი გახლდათ მუხლებზე კი არ უნდა დავემხოთ რაც ძალი და ღონე გვაქვს უნდა ვიბრძოლოთო საქმე ის იყო რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ეხსნათ სიკუდილისა და სამუდამო განშორებისკენ ამისთვის კი მხოლოდ ერთი გზა იყო შავი ჭირის წინააღმდეგ ბრძოლა თავის თავად ეს ჭეშმარიტება აღტაცებას არ იწვევდა უბრალოდ ლოგიკური იყო ამიტომაც ბუნებრივი გახლდათ რომ მოხუცი კასტელი მთელი რწმენითა და ენერგიით ადგილზევე შეუდგა შრატის დამზადებას იმ მასალისგან რაც ხელთ ქონდა. ის და რიე იმედოვნებდნენ რომ ქალაქში მოდებული მიკრობის საფუძველზე დამზადებული შრატი უფრო ქმედით იქნებოდა ვიდრე გარედან შემოტანილი, რადგან ეს მიკრობი ოდნავ განსხვავდებოდა შავი ჭირის ბაცილისგან, უფრო სწორად მისი კლასიკური აღწერილობისგან. კასტელს იმედი ქონდა რომ ძალიან მალე მიიღებდა შრატს. ბუნებრივი იყო ისიც, რომ გრანმა, რომელსაც გმირისა არაფერი ეცხო, სანიტარული რაზმების მდივნის მოვალეობა იკისრა. ტარუს მიერ ჩამოყალიბებული ზოგიერთი რაზმი ჭიდროდ დასახლებულ უბნებში წინასწარ ზომებს იღებდა, რომ მოსახლეობა შავი ჭირისგან დაეცვა. ცდილობდნენ აღმოეფხრათ სიბინძურე, აღრიცხავდნენ ყველა სხვენსა და სარდაფს, სადაც დეზინფექცია არ ჩაედარებინათ. სხვა რაზმები უშუალოდ ექიმებს ეხმარებოდნენ. მათთან ერთად მიდიოდნენ ავადმყოფებთან. ჭირშეყრილები გადაჰყავდათ, ხოლო შემდეგში, რადგანაც კვალიფიცირებული პერსონალი აკლდათ, თვითონ სხდებოდნენ სასტრაფო მანქანის საჭესთან, რომ ავადმყოფები და მიცვალებულები გადაეყვანათ. ყოველივე ეს სტატისტიკურ აღნუსხვას საჭიროებდა და გრანმაც იკისრა ეს საქმე. მთხრობელს მიაჩნდა, რომ გარკვეული თვალსაზრისით, რიესა და ტარუზე მეტად გრანი იყო განსახიერება იმ იშვიათი სათნოებისა, სანიტარულ რაზმებს რომ შთააგონებდა. მან მისთვის ჩვეული კეთილინებით უყოყმანოთ თქვა ჰოობა. სურდა მცირე სამუშაოთი მაინც მოიტანა სარგებლობა. სხვა რამისთვის მეტისმეტად ხანდაზმული იყო. მას შეეძლო ემუშავა 18 საათიდან 20 საათამდე და როდესაც რიემ ხურვალე მადლობა გადაუხადა, გრანს გაუგვირდა. ეს როდია ყველაზე ძნელი. შავჭირს ვერსად ვერ გავექცევით, ცხადია უნდა ვებრძოლოთ. ე, ყველაფერი ასე მარტივი რომ იყოს და იგი კვლავ თავის დაუმთავრებელ წინადადებას უბრუნდებოდა. ზოგჯერ საღამოობით, როცა სტატისტიკური მონაცემების შეჯამებას შორდებოდნენ, რიე გრანს ესაუბრებოდა. ბოლოს ტარუც ჩაითრიეს თავიან საუბარში და გრანი სულ უფრო და უფრო აშკარად უშლიდა ხოლმე გულს თავის ორ მეგობარს. ისინიც ინტერესით ადევნებდნენ თვალს მის მუშაობას, რასაც იგი ჟამიანობის დროსაც არ წყვეტდა. საბოლოო ჯამში ამაში პოვებდნენ ერთგვარ შვებას. როგორ არის ამ ხშირად კითხავდა ტარუ, 
გრანიკი მუდა მამას მიუგებდა ტანჯული ღიმილით. მიაჭენებს თავის ცხენს, მიაჭენებს. ერთსაღამოს გრანმა თქვა, საბოლოო და ვიღე ხელი ზეცართავზე კოხტა, ამ ურძალს რომ განსაზღვრავდა და ამიერიდან კანკენარს უწოდებო. ეს უფრო ზუსტია, დაურთო მან. მეორე დღეს მან წაუკითხა თავის მსმენელებს შემდეგნაირად გადაკეთებული პირველი წინადადება. მაისის მშვენიერ დილას საუცხოო ქურანცხენზე ამხედრებული ტანკენარი ამორძალი ბულონის ტყის აყვავებულ ხეივნებს მიუყვებოდა. ასე ხომ უკვე თხედავთ, ამბობდა გრანი. თანაც მე ვამჯობინე მაისის დილას, რადგან მაისის თვე ცხენის ჭენებას ოდნავ გაჭიანურებულს ხდიდა. შემდეგში ძალიან ბევრი საფიქრალი გაუჩინა ზეცარტავმა საუცხოო. გრანის აზრით ეს სიტყვა არაფრის მთქმელი იყო. ის კი ისეთ სიტყვას ეძებდა, რომელსაც შეეძლო მის წარმოსახვაში არსებული დიდებული ცხენი ფოტოგრაფიული სიზუსტით დაეხატა. ნასუქი არ ვარგოდა, ზუსტი კი იყო, მაგრამ ოდნავ დამამცირებელი. ერთხანს ნაპატივებმა მიიზიდა იგი. მაგრამ ეს სიტყვა წინადადების რიტმში ვერჯდებოდა. ერთსაღამოს მოხუცმა გამარჯვებული იერი თაცნობა თანამოსაუბრედ ვიპოვე ამლაყი ქურანი ასე დავწერო მისი აზრით ეს სიტყვები ყოველგვარი ხაზგასმის გარეშე ცხენის სიგოხტავეზე მიუთითებდა ეგ შეუძლებელია უთხრა რია რატო ამლაყი ჯის კი არა ფერს მიუთითებს რომელ ფერს ყოველ შემთხვევაში ამლაყი და ქურანი ერთი და იგივე არაა გრანი ძალიან დანაღულიანებული ჩანდა გმადლობთ თქვა მან საბედნიეროდ თქვენ მყავხართ გვერდით ხომ ხედავთ რა ძნელია წერა დიდებულზე რა სიტყოდით კითხა ტარო გრანმა შეხედა დაფიქრდა დიახ თქვა მან ბოლოს ზედ გამოჭრილი სიტყვაა თანდათან ღიმილიც კი დაუბრუნდა რამდენიმე დღეს შემდეგ აღიარა სიტყვა აყვავებული მეჩოთირებაო ვინაიდან ორანსა და მონტელიმარს არასოდეს დასცილებოდა თავის მეგობრებს გამოკითხა რანაირად ყავისო ბულონის ტყის ხეივნები. კაცმა რომ თქვას რიესა და ტაროს არასოდეს დარჩენიათ შთაბეჭდილება, თითქოს ეს ხეივნები ყვაოდა, მაგრამ მოხელის რწმენამ ისინიც დააეჭვა. მოხუც კი მათი ორჯობობა ანცვიფრებდა. ხოლოდ მხატვრის თვალს ძალუც დანახვა. მაგრამ ერთხელ ძალზე აგზნებული დაუხდა ექიმს. სიტყვა აყვავებული ყვავილებით დაფარული შეეცვალა. ხელებს იფშნეტდა როგორც იქნა მათი დანახვა შეგრძნება შეიძლება ქუდი მოიხადეთ მოძიწებით ბატონებო მერე გამარჯვებული იერით წაიკითხა წინადადება მაისის მშვენიერ დილით დიდებულ ქურანზე ამხედრებული ტანკენარი ამურძალი ბულონის ტყის ყავილებით დაბურულ ხეივნებს მიუყვებოდა მაგრამ ხმამაღლა კითხვის დროს წინადადების ბოლოს თავშეყრილი მიჯრით მიწყობილი არსებითი სახელები ყურს ეხამუშებოდა და განსაც ენა წაუბორძიგდა დამწუხრებული ჩამოჯდა. შემდეგ ექიმს წასვლის ნებართვა სთხოვა, უნდა დავფიქრდეო. როგორც შემდგომში გამოირკვა, სწორედ იმხანად დაიწყო სამსახურში დაბნეულობის ნიშნები. ეს კი სავალალო იყო ისეთ მომენტში, როცა მერია შემცირებული პერსონალით მძიმე ვალდებულებებს უნდა გამკლავებოდა. ამან უარყოფითად იმოქმედა მის სამსახურეობრივ საქმიანობაზე და კანტორის უფროსმა მკაცრად უსაყვედურა. ფულს იმისთვის იღებთ, რომ შეასრულოთ სამუშაო, რომელსაც არსებითად არასრულებთო. თურმე მოხალისეთ მუშაობთ სანიტარულ რაზმებში. უთხრა კანტორის უფროსმა: ეს მე არ მეხება. ერთადერთი რაც მაინტერესებს თქვენი სამსახურია. ამ საშინელ ვითარებაში სარგებლობის მოტანა თუ გსურთ, პირველ რიგში თქვენი სამუშაო უნდა შეასრულოთ კეთილსინდისიერად. თუ არა და სხვა დანარჩენი არაფრის მაგნისია. იგი მართალია, უთხრა გრანმარიეს. დიახ მართალია, დაუდასტურა ექიმმაც. მაგრამ მე დაბნეული ვარ რა კი არ ვიცი თავი როგორ გავართვა ჩემი წინადადების დასასრულს. მას აზრად მოსვლია ამოიღო სიტყვა ბულონის. რადგან მიაჩნდა რომ ისედაც გასაგები იქნებოდა ყველაფერი. მაგრამ მაშინ წინადადებაში თითქოს ყავილებს უკავშირდებოდა ის, რაც სინამდვილეში ხეივნებს ეხებოდა. ისიც უფიქრია დაეწერა ხეივნებს ტყისას სავსე ყავილებით. მაგრამ ტყისგან ხელოვნურად გათიშული არსებითი სახელი და განსაზღვრება ეჩოთირა. მართალი თუ გნებავთ ზოგიერთ საღამოს იგი რიეზე გაცილებით უფრო დაღლილი ჩანდა. დიახ მას განსაცლი და საჭირო სიტყვის ძიება სულთლად რომ შთანთქავდა მის არსებას. მაგრამ მაინც განაგრძობდა მონაცემების შეჯამებას და სტატისტიკურად აღრიცხვას, რაც სანიტარული რაზმებისთვის იყო საჭირო.
ყოველ საღამოს მოთმინებით უკერგიტებ და სააღრიცხო ბარათებს, მონაცემებს აჯერებ და ცდილობდა რაც შეიძლება ზუსტი სურათი შეექმნა. საკმაოდ ხშირად აკითხავდა რიეს საავადმყოფოში და თავისუფალ მაგიდას სთხოვდა. თავისი ქაღალდებით მიუჯდებოდა ამ მაგიდას ზუსტად ისევე როგორც მერიაში და სადეზინფექციო წამლისა და ავადმყოფთა ამონასუნთქით დამძიმებულ ჰაერში ქაღალდის ფურცლებს აფრიალებდა, რათა მელანი გაეშრო. მაშინ იგი პატიოსნად ცდილობდა თავის ამორძალზე აღარ ეფიქრა და მხოლოდ ის ეკეთებინა, რაც ევალებოდა. დიახ თუკი მართალია რომ ადამიანებს სჭირდებათ მისაბაძი მაგალითები და სანიმუშო პიროვნებები, რომლებსაც ისინი გმირებს უწოდებენ, და თუკი აუცილებელია რომ ერთი გმირი ამ მოთხრობაშიც იყოს, მოთხრობელი სწორედ ამ უმნიშვნელო და ჩრდილში მყოფ ადამიანს გთავაზობთ, ვისაც სიკეთისა და იდეალის გარდა არაფერი გააჩნია. იდეალისა ერთი შეხედვით სასაცილო რომ ჩანს. ეს დაუბრუნებს ჭეშმარიტებას მის კუთვნილს ორჯერ ორი რომ ოთხია, ხოლო გმირობას ოდით განვე მიკუთვნებულ მეორეხარისხოვან ადგილს, რომელიც წინ კი არ უსწრებს, არამედ სწორედ თან ზდევს საყოველთაო ბედნიერების მოთხოვნილებას. ჩვენს ქრონიკასაც ეს ანიჭებს სრულიად გარკვეულ ხასიათს, როგორიც უნდა ჰქონდეს ნამდვილ ფაქტებზე აგებულ მოთხრობას, რაშიც სიკეთია ჩაქსოვილი. ისეთი სიკეთე, რომელიც არ ყვირის, არ არის ეგზალტირებული ამ სიტყვის უარყოფითი თეატრალური გაგებით. ყოველ შემთხვევაში ასეთი გახლდათ ექიმ რიეს აზრი, როდესაც გაზეთებში კითხულობდა ან და რადიოში უსმენდა მიმართვებსა და გამხნევებას გარესამყარო რომ უგზავნი და შავი ჭირით მოცულ ქალაქს. ამიერიდან განმარტოვებულ ქალაქს ყოველ საღამოს ჰაერითა თუ ხმელეთის გზით გამოგზავნილ დახმარებასთან ერთად აწვიმდა სიბრალულისა და აღფრთოვანების სიტყვები რადიოტალღებიდან თუ პრესის ფურცლებიდან. და ამ სიტყვების ეპიკურსა და რიტორიკულ ტონს მუდამ მოთმინებიდან გამოჰყავდა ექიმი. ცხადია ხდებოდა რომ ეს თანაგრძნობა არ იყო მოჩვენებითი, მაგრამ იგი მხოლოდ იმ პირობითი ენით შეიძლებოდა გამოხატულიყო, რომლითაც ადამიანები ცდილობენ გამოთქვან ის, რაც მათ კაცობრიობასთან აკავშირებს. მაგრამ ეს ენა არ შეეფარდება თუნდაც იგივე გრანის ყოველდღიურ ძალის ხმევას, რადგან ვერ გადმოსცემს იმას, თუ რას წარმოადგენდა გრანი მძვინვარე ეპიდემიისას. ზოგჯერ შუაღამისას უკაცრიელ ქალაქში ჩამოვარდნილ დიდ სიჩუმეში ვიდრე ხანმოკლე ძილისთვის საწოლს მიაშურებდა, ეკიმი რადიო მიმღებს რთავდა. და ქვეყნის ყოველი კიდიდან 1000 კილომეტრის გამოვლით უცნობი და ძმური ხმები მოუქნელად ცდილობდნენ გამოეთქვათ თავიანთი თანადგომა და გამოთქვამდნენ კიდეც. მაგრამ ამავე დროს იმ საშინელ უძლურებასაც ადასტურებდნენ, ადამიანს რომ მოიცავს ხოლმე, როდესაც უნდა გულით გაიზიაროს ის ტკივილი, რომლის დანახვაც არ შეუძლია. ორანი, ორანი. ამაოდ გადმოივლიდა ხოლმე ზღვებს ეს მომართვა. ამაოდ უსმენდა რიე გაფაციცებით. ყისვე იმძლავრებდა მჭერმეტყველება და კიდევ უფრო ხას უსვამდა იმ არსებით განსხვავებას, რომლის გამოც გრანი და ის რადიოთი მოლაპარაკე ერთმანეთისთვის უცხონი იყვნენ. ორანი ორანი არა ფიქრობდა ექიმი სხვა გზა არ არსებობს უნდა გიყვარდეს ან უნდა მოკდეს სხვებთან ერთად ისინი კი მეტის მეტად შორს არიან ვიდრე შავი ჭირის კულმინაციაზე მოგითხრობდეთ როდესაც მან თელი თავისი ძალღონე მოიკრიბა რათა ქალაქისთვის თავს დაეტეხა და საბოლოოდ ხელთ ეგდო იგი ის გადაკუჩენია გიამბოთ თუ რა ხანგრძლივ უსასო და ერთფეროვან ღონისძიებებს მიმართავდნენ ზოგზოგიერთები, რომელთაც რამბერი არ იყოს, სურდათ საკუთარი ბედნიერება დაიბრუნებინათ და შავი ჭირისთვის წაიგლიჯათ თავიანთი არსების ის ნაწილი, ყოველგვარი ხელყოფისგან რომ იცავდნენ. ასე ამბობდნენ ისინი უარს მონობაზე, რომელიც ემუქრებოდათ და თუმცა ეს უარი ერთი შეხედვით იმ სხვა უარივით ქმედითი არ ჩანდა, მთხრობილის აზრით მას გამართლება ჰქონდა. და მიუხედავად იმისა რომ უნაყოფო და წინააღმდეგობები თახსავსე იყო, მაინც მოწმობდა რომ ჩვენში ენთო სიამაყის ნაპერწკალი. რამბერი იბრძოდა იმისათვის რომ შავჭირს არ წაელე გაიგი. რა კი დარწმუნდა კანონიერი გზით ქალაქიდან ვერ გავალო, გადაწყვიტა სხვა ხერხი ეხმარა. ასეც უთხრა რიეს. ჟურნალისტმა ჯერ კაფეების ოფიციანტებს დაუწყო გამოკითხვა. კაფის ოფიციანტმა ყოველთვის ყველაფერი იცის. მაგრამ პირველივე ოფიციანტმა რომელსაც მიაკითხა, უპირველეს ყოვლისა ის იცოდა თუ რამ კაცრის სასჯელი იყო გათვალისწინებული ამგვარი ცდებისთვის. ერთხელ პროვოკატორიც კი ეგონათ. საქმემ ოდნავ წინ წაიწია მას შემდეგ რაც კოტარს შეხვდა რიესთან. იმ დღეს რიემ და კოტარმა კვლავ ილაპარაკეს ჟურნალისტზე. თქვეს, ტყუილ უბრალოდ დაატარებენ ადმინისტრაციულ დაწესებულებებშიო. 
რამდენიმე დღის შემდეგ კოტარი ქუჩაში შეხვდა რამბერს და ის თავაზიანა შეეგება როგორც ეს ერთი ხანობა იყო დაშჩემებოდა. კვლავ არაფერია? ჰკითხა ჟურნალისტს. არა, არაფერი. მოხელეების იმედი ნუ გექნებათ. იმისთვის კი არ სხედან კანცელარიებში რომ ადამიანებს გაუგონ. მართალია, მაგრამ მე სხვა გზას ვეძებ. ეს კი ძალიან ძნელია. აჰა, უთხრა კოტარმა. მე ზმის. მერე დააყოლა. არა პირდაპირი გზები ვიციო და როცა რამბერმა ის გაიკვირვა აუხსნა უკვე დიდი ხანია ორანის კაფეებში დავდივარ იქ მეგობრები მყავს და ვიცი ერთი ორგანიზაციის არსებობა რომელიც ამგვარ საქმეებს აგვარებსო სიმართლე კი ის გახლდათ რომ კოტარმა ამ ბოლო დროს მეც რომ ხარჯავდა ვიდრეღებულობდა ხელი მოჰკიდა დეფიციტური პროდუქტების კონტრაბანდის შემოზიდვის საქმეს ერთი სიტყვით ყიდდა სიგარეტსა და უხარის ხოარაღს რომელთა ფასიც განუწყვეტლი ვიზრდებოდა და საიმდროოდ პატარა სიმდიდრეც მოიხოჭა. სავსებით დარწმუნებული ხარ თამაში? კითხა რამბერმა. დიახ, მე თვითონაც შემომთავაზეს. და თქვენ ამ შემთხვევით არის არგებლეთ? ეჭვის თვალით ნუ მიყურებთ. უთხრა კოტარმა გულკეთილად. მე მხოლოდ იმით არ ვისარგებლე რომ წასვლის სურვილი არ მქონდა. მე სამისო მიზეზი მაქვს. ცოტა ხნის დუმილის შემდეგ მან განაგრძო მიზე სარმკითხებით ფიქრობ ეს მე არ მეხება მიუგო რამბერმა ერთი მხრივ ეს თქვენ მართლაც არ გეხებათ მაგრამ მეორე მხრივ ერთი სიტყვით აშკარაა მე აქ გაცილებით უკეთ გვრძნობ თავს მასაკეთ რაც შავი ჭირი გაჩნდა რამბერმა სიტყვა გააწყვეტინა როგორ დავუკავშირდე იმ ორგანიზაციას ო ე გადვილი როდია უთხრა კოტარმა მე გამომყევით დღის 4 საათი სრულდებოდა მძიმე ცის ქვეშ დატანებული ქალაქი ნელა იხარშებოდა ყველა მაღაზიის ვიტრინას ფარდა ჰქონდა ჩამოფარებული ქუჩები უკაცრიელი იყო კოტარი და რამბერი თაღებიან ქუჩას გაყვნენ და დიდხანს მიდიოდნენ უსიტყოთ ეს ის ჟამი გახლდათ როცა შავი ჭირი უხილავი ხდებოდა ეს დუმილი ფერთა და მოძრაობათა კუდომა შეიძლებოდა ზაფხულის ნიშანიც ყოფილიყო და შავი ჭირისაც ვერ გაიგებდი მუქარა ამძიმებდა ჰაერს თუ მტერი და ბუღი ადამიანს რომ გაეგო რა იყო შავი ჭირი უნდა დაკვირვებოდა უნდა დაფიქრებულიყო იგი მხოლოდ უარყოფითი ნიშნებით თუ ამჟღავნებდა თავს კოტარმა რომელსაც ერთგვარი კავშირი ჰქონდა შავ ჭირთან რამბერის ყურადღება მიაქცია იმ ამბავს რომ ძაღლები არსად ჩანდნენ ჩვეულებრივ ვითარებაში სიგრილის ამაოთ მძებნელთ აქუშინებულებსა და გვერდზე გაწოლილებს ნახავდით დერეფნის ზღულფთანო პალმების ხეივანს გახუნენ გადაკოთეს საჭურვლის მოედანი და საზღვაო ფლოტის უბნისკენ დაეშნენ. მარცხნი მწვანეთ შეღებილ კაფეს შეეფარებინა თავი ყვითელი ტილოს ირიბად დაქანებული საჭრდილობლის ქვეშ. შესულისთანავე რამბერმა და კოტარმა შუბლი მოიწმინდეს. მერე ბაღის დასაკეთს კამებზე ჩამოსხდნენ მწვანე თუნუქ გადაკრულ მაგიდასთან. დარბაზში არავინ იყო. ჰაერში ბუზების ბზუილი ისმოდა. დახლზე გადმოდგმულ ყვითელ გალიაში ბუმბულ გაცვენილი თუთიყუში თავის ქანდარაზე ასკუპებულიყო. კედელზე ჩამოკიდებული ძველი სურათები სამხედრო სცენებს რომ ასახავდნენ. ჭუჭყითა და ობობას ხშირი ქსელით იყო დაფარული. ყოლა თუნუქ გადაკრულ მაგიდაზე და თვით რამბერის წინაც ქათმის გამხმარის კინდლი ეყარა. აქ საიდან უნდა გაჩენილიყო ვერ გაეგო რამბერს სანამ ჩაბნელებული კუთხიდან ქოთქოთიდა და ხტუნვით არ გამოვიდა ერთი მშვენიერი მამალი. ამასობაში კიდევ უფრო ჩამოცხა. კოტარმა პიჯაკი გაიხადა და მაგიდას ხელი დასცხო. დარბაზის სიღრმიდან გრძელ ლურჯ წინსაფარში ჩაკარგული კაცუნა გამოვიდა. შორიდანვე მიესალმა კოტარს და მისკენ გამოეშურა. წიხლის ძლიერი დარტყმით მოიშორა მამალი და მის კრიახ კრიახში მოსულებს კითხა რასინებებთო. კოტარმა თეთრი ღვინო მოითხოვა და ვინმე გარსიას ამბავიც იკითხა. ქონდრის კაცის თქმით, უკვე რამდენი დღე იყო, რაც გარსიას ფეხი არ დაედგა კაფეში. თქვენ ფიქრობთ რომ ამ საღამოს მოვა? რას გაიგებ, უთხრა ჯუჯამ, თქვენ ხომ იცით რა დროს ჩვევია მოსლა? დიახ, მაგრამ არა უშავს, საჩქარო არაფერია, მინდოდა ეს ჩემი მეგობარი გამეცნო მისთვის. ოფიციანტი გაუფლი ხელებს იმშრალებდა წინსაფარზე. როგორ ეს ბატონი საქმეშია გარეული? დიახ, მიუგო კოტარმა. ჯუჯამ წაიქს უდონა. მაშ ამ საღამოს მობრძანდით ბიჭს გაუგზავნი და მოვა. ქუჩაში რომ გამოვიდნენ, რამბერმა კითხა, რომ მე საქმეზე აუ საუბარი. ცხადია კონტრაბანდაზე, 
Egini sakonel sapare ben kalak iz garip çeşide mahal pasif şey kitiyan. Etili çayla para karam verma. Tanı muziyareni tuhaft. Diye kasrım kaft. Sağamız saçırdılo beli ata uli dağıtat. Tuti koşu taviz galiyesi tırtiyal evda. Tunuk kadakul magidepski garş şemus kutumudun sahil oyba kapıca buli katsebi. Erti mat gani gurun kerd gadağıgeli tetrperanga katsi. Bir ze gamum tuarı tıxis peri romedo da tavze ukan gadatze uli çalis kudiye hura kotaris şemuslis tanavı zamudga. Storna kutabiyani sahil kunda zeze garujuli kabile bi tetri. Titebze ori tu sami bece diye geta ase odzatit lishanda. Gamurjoba miye salma kotars. Dağıtan davliyot. Sam sami çeke kadakres xmağımı uğublad. Garit xomar gavsuli gavit. Tko amere garsiyam. Nafsat gurisken dayışnen. Da garsiyam ikit gara gindu datu. Kodarma utkra. Mainz da mainz çön sak mezeki ar mekmi gar. Mindu da eskatsi gametsno şentuiz. Aram beri kuya da gasulas tadi yao. Tanım gzavru bizken artsi xede guda ise midiyo da garsiyam da tana bolib da. Rağat seybi gamuk gitxa kodars. Ramberis tandasrabit masse isu ambobda. Titkos vertsam çinevdarum jurnalisti iki o. Ristuis, şey gitxa kodars. Çoli xav saprangeci. Ara. Da çota dumilis şemdek rağelo bisa. Jurnalisti gaxlavd. Makhelo bis xalxi enas kibil suer acers. Ramberi tumda. Megubari katsia, tkua kodarma. Ertxans mdumared midiodnen. Sanam piromde miyaxtsi es sadats agrdaruli iqo gasla da amitom alaqapis kari chaegedat. Mat patara parduls miyashures sadats shemtsvari sardinebi iqideboda. Shemtsuri suni pirdapir saxeshi scemdat. Asia tu ise daasquna garsiam. Ek sakme meki ara raul sekheba. Misi monakho asajiro eski advili ar gakhlavt. A, shes saxa kotarma da gamotsotsxleba daetqo. Imaleba? Garsiam araperi upasukha. Pardultan şeçerde de bir ola çekeder ambir sakışı. Zeg, tertmet sadece sabajuz azarmiz kutxistan damel odet, zem oğubanşı. Man titkos tasula daha bir ama grem ise moğuburunda rambirsta kodars. Xarji ikne bagasa zevi. Tkua man magram es tavistava digul isğme boda. Ratkıma unda, şiageba rambirma. Sota moğuyanı bit jurnalistma madluba gada uxada kodars. Risi madluba, utxra amuk anasknelma mxiyar ulad. Mem siyam unub samsakhuri gagiziyot. Amaz garda tkun jurnalisti xartı da adret uguyan samagiyeroz gada bixtit. Ori dğiz şemdek ramberi da kotari did uçurdilu kuchepşe uğunan romlebiz çöni kalakiz zemu ubunizgan midiyo da. Sabajuz azarmiz erti pırta savadım qopud gada ekciyat da didik are bizsin xalxi idga. Zogi ime doğunub da şemiş obeno, tümca es arik uneba dartuli. Zokski avudum kopis ambizga geba undu da magram avic gide budarom tsnobe bi qovol tvis igyanebda. Asia tu ise am xalq mraulobashi ise sheidzle buda gazrem gamodzroma rom uradgeba aravis miyektsia da etqoba garsiamats am musazrebit daunishna rambers ak paemani. Sakurvelia rom tsasla ase dagijinebiat utkhra kotarma axla xom khalakshi saintereso ambebi xdeba. Chem tvis ar aris saintereso miugo ramberma. O ratkma unda vins kalak şifçebit erdgorat sapt xşi vigdept tavs. Magram bolus da bolus jamiyan obam da çiğ o sapt xe. Gana sapt xe argu elis rotsak zajuar edin ze gadav divart. Amdros madgordit riyes mankana gacirda. Saçes tam taru ujda riye ki tulemda. Tuali ga axila rata ertmaniti süz gayet snu taru da jurnalisti. Çuen vits nob tertmanets. Tkua darum ertse da ima vesas tumru şifç xorobt. Man şestavaz eram birs kalakşi gagi guantu. Ara çoyna kip aymanı guakustan işnuli. Riyem ram birs şekeda. Diyak tabi da ukni amukan asgınelma. Oho, gaut da kodari. Ma şekimi sakmiz kurşi ya. Ay gamum zeybeli tmodis tkuat arum da kodars şekeda. Kodars sakhe şeye çoala. Badoni odoni martlats matken modiyo da. Zilieri magram gamu zomili nabicid. Şekre biltrom gaus zorda kudi mu ikada. Gamar jubat patonu gamum zeybelo, utkhra tarum. Gamum zeybelma sal mitfe upasuha mankana şim sğudomd. Mere şoru yaxlos mdgom kodar sada rambers da matac didiyan bit da ukniya tavi. Tarum mas rantiye da jurnalisti gaacno. Gamum zeybelma çasakhe da erti amu yoxra da tkua, 
ძალზე მჭმუნვარე დღეები დაგვიდგაო. მე მითხრეს ბატონოტარო რომ თქვენ პროფილაქტიკური ზომების გატარებას მოგკიდეთ ხელი. სულითა და გულით გიჯერთ მხარს. როგორ ფიქრობთ ექიმო, სენი კიდევ უფრო გავრცელდება? რიემ მიუგო, იმედი უნდა ვიქონიოთ რომ არაო და გამომძებელმაც გაიმეორა. კაცმა იმედი არ უნდა მოიშალოს, რამე თუ განგების ზრახვანი მიუწდომელიაო. ტარუმ კითხა მას, ამბოლდროინდელმა ამბებმა საქმე ხომარ გაგიურ მაგათო. პირიქით, იმ საქმეთა რაოდენობამ, რომელსაც ჩვენ სისხლის სამართლისას ვეძახით, კიდევაც იგლო. ამჯერად მე მხოლოდ მათი საქმეების განხილვა მევალება, ვინც ახალ განკარგულებას გადავა. ძველი კანონები ასე გულმოდგინედ არასდროს დაუცავთ. საქმე ისაა, თქვა ტარუმ, რომ ძველი კანონები უნებლიოთ უგეთესი ჩანს. გამომძებელმა ერთბაშად მოიცილა მეოცნებე იერი. ცას მოსწყვიტა მზე რა და ცივა დაათვალიერა ტარუ. მე რა რა? კანონი კი არ არის საქმთავარი, არამედ სასჯელი. გამოძიება აქ არაფერშუაშია. აი ეს კაცი, თქვა კოტარმა როდესაც გამომძიებელი წავიდა. ჩვენი პირველი მტერია. მანქანა დაიძრა. ცოტა მოგვიანებით რამბერმა და კოტარმა მათკენ მომავალი გარსია დაინახეს. გარსია არც მისალმებია დამხდურთ ისე თქვა უნდა დავიცადოთო. მათ გარშემო ბრბო იდგა, სადაც ქალები ჭარბობდნენ და სრულ დუმილში რაღაცას ელუდებოდნენ. თითქმის ყველა ქალს კალათა ეჭირა ხელში იმის იმედით, რომ სნეულები შეძლებდნენ მათი მოსაკითხით პირის ჩაგემრიელებას. კარებს შეიარაღებული გუშაგები დარაჯობდნენ. დროდადრო უცნაური ყვირილი ისმო და ეზოდან, რომელიც ყაზარმის შენობას ქუჩისგან ხოფდა. იქ მყოფნი მყისვე საავადმყოფოსკენ მიატრიალებდნენ ხოლმე შეცვუნებულ სახეებს. სამი კაცი მდუმარე დუცქერდა სანახაობას, როდესაც მათ ზურგს უკან ვიღაცა მკაფიოდ და დინჯად თქვა. გამარჯობა. სამთავი შებრუნდა. სიცხის და მიუხედავად რაული ისე იყო ჩაცმული, თითქოს წეულებაზე მიდისო. მაღალსა და მხარბეჭიანს ტანთ მუქი ფერის ორბორტიანი კოსტიუმი ეცვა და თავზე ფარფლებ გრეხილი ფეტვის ქუდი ეხურა. სახე საკმაოდ ფერმკრთალი ქონდა. ტუჩები მოკუმული, თვალები თაფლისფერი. სწორად და საქმიანად ლაპარაკობდა. ქალაქისკენ წავიდეთ. თქვა მან გარსია შენ შეგიძლია დაგცილდე. გარსია ადგილიდან არ დაძრულა, სიგარეტს მოუკიდა. კოტარი და რამბერი სწრაფად მიაბიჯებდნენ. ცდილობდნენ ფეხი აეწყოთ რაულისთვის, რომელიც მათ შორის ჩამდგარიყო. გარსიამ ყოლაფერი მითხრა. თქვა მან: მოგვარდება ეგ საქმე. მოკლედ თქვენ ეგ საქმე 1000 ფრანკი დაგიჯდებათ. რამბერმა თანხმობა უთხრა. ჩემთან ისა უზმეთ ხვალ, საზღვო ფლოტის ესპანურ რესტორანში. რამბერმა თავი დაუქნია შევთანხმდითო. რაულმა ხელი ჩამოართვა და პირველად გაუღიმა. მისი წასვლის შემდეგ კოტარმა მოიბოდიშა, ხვალ დაკავებული ვარ და თანაც აღარ გჭირდებითო. როცა მეორე დღეს ჟურნალისტი ესპანურ რესტორანში შევიდა, ყველა მზე რა გააყოლა. ამ ჩაბნელებულ სარდაფს, რომელიც ყვითელი მზისგან გადაბუგული პატარა ქუჩის პირას გაეჭრათ, ძირითადად მხოლოდ ესპანური ტიპის მამაკაცები ეტანებოდნენ. მაგრამ როგორც კი სიღრმეში მაგიდასთან ჯდარმა რაულმა ხელი დაუქნია ჟურნალისტს და რამბერიც მისკენ გაემართა, იქ მყოფთ ცნობის მოყარეობა გაუნელდათ და თავიანთ კერძებს მიუბრუნდნენ. რაულს გვერდით ეჭდა მაღალ-მაღალი, გამხდარი და წვერ გაუპარსავი კაცი, რომელსაც უზომოდ განიერი ბეჭები, ცხენის სახე და შეთხელებული თმა ჰქონდა. პერანგის აკაპიწებული სახელოებიდან გრძელი, გამხდარი და შავი ბალნით დაფარული მკლავები მოუჩანდა. რამბერი რომ წარუდგინეს, სამჯერ დაიქნია თავი. მისი სახელი რამბერისთვის არ უთქვამთ. რაული საუბარში ასე ეძახდა: ჩვენი მეგობარიო. ჩვენი მეგობარი ფიქრობს რომ შეუძლია თქვენი დახმარება. ის თქვენ რაული შეჭერდა, რადგან რამბერს ოფიციანტი ქალი წამოადგა თავს და კითხა: რა სინებებთო? იგი თქვენ გაგაცნობთ ორ ჩვენს მეგობარს. ისინი კი დაგაკავშირებენ გუშაგებთან, რომელსაც ჩვენ ვენდობით. მაგრამ ამით რო დიდამთავრდება ყოველივე. თვით გუშაგებმა უნდა შეარჩიონ ხელსაყრელი მომენტი. უმჯობესი იქნებოდა რამდენიმე ღამე ერთ-ერთ მათგანთან გაგეთიათ, იმასთან რომელიც კარიბჭესთან ახლოს ცხოვრობს. ჩვენი მეგობარი წინასწარ დაგაკავშირებთ ამ ხალხთან, როდესაც ყოველივე მოგვარდება სწორედ მას მისცემთ ფულს. ჩვენმა მეგობარმა კიდევ ერთხელ დააქნია ცხენის თავი, ისე რომ პამიდრისა და ტკბილი წიწაკის ღეჭვა არ შეუწყვეტია. შემდეგ ოდნავ შესამჩნევი ესპანური კილოთი დაიწყო ლაპარაკი. 
Man shestavaz rambers paymani oridri shemdek daunishnoto dilis rvasadze tadris garipjestan. Kide voridre chai buzguna ramberma. Sakme isarum amizgak eteba artise Yulia chenishna Raulma. Halchi khumunda gamuzebnot. Tsenma kide vertel gaiknia tavida ramberits uhalisot tatangda. Saubari vera pritgabes radgan aritsudnen razela baragat. Magram rutsa ramberma sheit rutsheni perburteli opilao. Sakme Gayolda, Twitunats Beru Tamashia Perburti. Machine Vel Laparakis Saprangetis Pirvelu Baze Chamovarda, Inglisuri Professuli Gundebis Avkargiano Bazeda, W Seburi Tacticis Shesaheb. Saubris Bolos Trenim Tlad Gashina Urdeda, Uque Shenobit Mimartav de Rambers, Tan Arts Unebda, Gunchi Nahevan Tsuelis Adgili, Uelas Jobso. Hungesmis, Gaida Hodegi, Nahevarm Tsueli, Tamashis Mslelubos Gansas Gros, Perburchiki Esaris Mtavari. Ramberitz Amavias Risiko, Tumsa Mudam Central Tabdam Smelet Tamashopta. Amati Radium Reb Mashiat Rodinat, Romilmat Sentimental Rimelodi Bishem de Damstre Tautra, Gushin Shalmatirma Asuts the Chudmeti Adamian in Scorplau. Damstre Tashuris Aravitarish Tabich de Lebar Muhtenia Amambos. Tsenis Tavakats mam hrebi aichecha da adga. Raul Maderamberma mis magalits mi pazes. Tsaslisas nahevarm tsolma energiula chamorto heli rambers da utra. Me gonsales im quia. Es oridre usa srulo echuena rambers. Riestan mi vida da tazurlebi tuambo tavisi ambavi. Shemdek tanga hua ekimsta erti sahis kartan daim shidoba. Sadats et oba saichu avadum opielo da. Dere pachi erti sherbena gamurbena kondat. Gais mudah mamagali zahili, mezublebiat obinebnen, avadum opis ojaks, ekimi movidao. Imedimax taru ardaiguyanevs, tsai churchulariem, tagli lichanda. Epidemia metis metat strapad with ardeba, kitharam berma. Riem utra, tavida tavi egrudia, avadum optari tru artis strapad matulops. Magram shavich iris in arm de grzuli sashuolebebi, minds the minds bevri armugwepovebao. Chuen masala guaglia. Ganagrzobda igi. Soplius kola armiashi masalis ukondobas adamiane bitana zgaureben. Magram chuen adamiane bitskwaglia. Garida hum mogu viden ekimi bida sanitaru li personali. Diach ati ekimi da asio de sanitari. Erti shekhadwit arti se tsoda. Magram dresdreubit kidevats rom gokos seni tugav tselda sakmes vergas tudebian. Riem sakhlidan gamusul khmaurs miagura. Mere rambers gaurima. Diach Quen undach cardet took exurts at Adels Miartziot. Ramber Sahes a chirdil magada urbina. Quen homits it, Tquaman mugudulichmit. A room sanit a rule rasp shimushaubas arga urbivar. Egararis chemiach carabis misesi. Riemupa suha vizio. Magram ramber tavises ganagzopta. Memguni lachari arundavigo. O shemtrovashi sacmodum condam is come to this shemtrova. Orund Aris is a Tiazrebi Romel Tat and at Shems Zalhunes Arimadeva. Ekima Sahishi Sheheda da Utra. Tquen Klausher de Vitertmanets. Shesadzua Magram Bevera Mitania Azri Rom Ganshoreba Gabuzel deba da Kali Amasobashi Daber deba. Odzat Sasmirz Eulia Damian Dabereba sits repsta Amitum Tutiarum da Dagargos. Arvitsi Shegizlia Tora Miss Gageba. Riem Chaibut Unav Guneb Mesmisoda Sored Amdrus Sahigab Tenebulit Arut Samuad Gat Tas. Esesaris Panelus Tovishemuguertes. Meri Rao, Kitra Ekima. Ipikra Ipikra de Dam Tahunda. Moharulivar Tqua Ekima. Moharulivar Rom Igitavis Kadagebazu Gatesia Mochinda. Olasia Utratarum, Orunchem Tova on the Mietes Adamians. Man Gairima de Ries Tolichaukra. Et oba che Micheloba Adamianib shesa perisi shem tkhova mitse. Ma patiet, magram unda zavide, tkhva ramperma. Khutshabats rogurts datkmuli kondat rvas rom khuti tsuti aqlda ramberi tadris karibchestan mevida. Hayri jer sakmaud grili igo. Tsaze patara tetri da mrgwali qrublebi mitsuravdnen, romeltats male khvati shtan tkhavda. Sios trodadro nutio surneli mokonda sitkhisagan gadamtsvari gazonebidan. Armosavleti sahleps mo parebulim ze, polut moedan ze armartul, ertien ad mo crowl, jane darkis muzarat sat bobda. Edlis satma rvachamukra. Ramberi boltis semas mo huacaribchestan. 
შიგნიდან ბუნდოვნად მოისმოდა გალობის ხმები და ძველი სარდაფისა და საკმევლის სუნთან ერთად აღწევდა ჟურნალისტამდე. უცებ გალობა შეწყდა. ეკლესიიდან ათიოდე პატარა შავითმოსილი ფიგურა გამოვიდა და ქალაქისკენ გაემართა. რამბერს მოუთმენლობა დაეუფლა. სხვა შავი ფიგურები კიბეზე ადიოდნენ და კარიბჭისკენ მიეშურებოდნენ. რამბერმა სიგარეტს მოუკიდა. შემდეგ იაზრა ასეთ ადგილას ეს შეიძლება არც იყოს მიზან შეწონილიო. ხრის 15 წუთზე ორგანიზ ყრუხმა გაისმა. რამბერი ჩაბნელებული თაღის ქვეშ შევიდა. ცოტა ხნის შემდეგ ნებში წეხანდრომ ჩაუარეს ის შავია ჩრდილები შეამჩნია. მათ ერთ კუთხეში მოეყარათ თავი სახელდახელოდ მოწყობილი საკურთხევლის წინ, სადაც წმინდა როკის გამოსახულება მოეთავსებინათ, სასწრაფოდ რომ დაამზადეს ჩვენი ქალაქის ერთ-ერთ სამკროში. მუხმოყრილი ფიგურები თითქოს მთლად მოკუნტული იყვნენ ტაძრის ნაცრისფერ შუქში ჩაკარგულნი. თითქოს შენიფთებული ბინდის პატარა გუნდები არიან, ოღონდ ოდნავ უფრო მკვრივი და მოძრავი მათ შთანთქმულ ბურუზზე. როდესაც რამბერი გარეთ გავიდა, გუნსალესი უკვე კიბეზე ჩადიოდა და ქალაქისკენ მიემართებოდა. მე მეგონა უკვე წახვედი. უთხრა მან ჟურნალისტს, ეს ბუნებრივი ციქნებოდა. მერე აუხსნა 815 წუთი რომ დააკლდებოდა, ჩემს მეგობრებს უნდა შევხოდროდი აქვე ახლოს, მაგრამ 20 წუთს ამაოდ ველოდეო. უთოდ რაღაცამ შეუშალათ ხელი ჩვენ სამუშაოს 1000 ხიფათ ისდევს ხოლმე მერე ხელ მეორე პაემანი შესთავაზა ხვალ ისე ვამ დროს ომში დაღუპულთა ძეგლთან მოდიო რამბერმა ამოიოხრა და თავის ფეტრის ქუდი კეფაზე გადაიგდო არაფერია სიცილი თუთხრა გონცალესმა გაიხსენე რამდენი კომბინაცია ფინტი და გადაცემა საჭირო ვიდრე კარში ბურცში აგდებდე რა თქმა უნდა დაუდასტურა რამბერმა მაგრამ მაჩი მხოლოდ საათ ნახევარს გრძელდება. ომში დაღუპულთა ძეგლი ორანში იმ ერთადერთ ადგილასაა აღმართული, საიდანაც ზღვის დანახვა შეიძლება. ეს გახლავთ ერთგვარი ბულვარი, რომელიც საკმაოდ მოკლე მანძილზე ჩასდევს პორტის გასწვრივ აღმართულ ციცაბო ნაპირს. მეორე დღეს რამბერი პირველი მივიდა პაემანზე და გულმოდგინედ შეუდგა ბრძოლისველზე დაღუპულთა სიის კითხვას. რამდენიმე წუთი შემდეგ ორი კაცი მიუახლოვდა. რამბერი გულგრილად შეათვალიერეს და ბულვარის მოაჯირს დიდაყვებით დაიყრდნენ. გეგუნებოდათ მთელი გულისყურით თათვალიერებდნენ უგაცურ სანაპიროს. ორთავე ერთი სიმაღლისა იყო. ორივეს ლურჯი შარვალი და მეზღვაურის მოკლე სახელოიანი მაისური ეცვა. ჟურნალისტი ძეგლს მოშორდა, სკამზე ჩამოჯდა და უსაქმურობისგან მათ დაუწყო ცხერა. მაშინ გაშენიშნა რომ არც ერთი არ იქნებოდა 20 წელზე მეტი ხნის. წამიც და დაინახა გონსალესი, რომელიც მოდიოდა და თან ბუდიშ სიხდიდა დაგვიანებისთვის. აი ჩვენი მეგობრები, თქვა მან და ჟურნალისტი ორ ახალგაზრდასთან მიიყვანა. როცა აცნობდა, უთხრა მარსელი და ლუი ქვიათო. სახით ერთმანეთს გავდნენ და რამბერმა იფიქრა ღვიძლი ძმები იქნებიანო. ესეც ასე, თქვა გონსალესმა, ახლა თქვენ უკვე იცნობთ ერთმანეთს, ის გადაგვჩენია საქმეზე მოვილაბარაკოთ. მაშინ მარსელმა თუ ლუიმ თქვა საგუშაგუზე ჩვენი გასულის ჯერი ორ დღეში დადგება ერთ კვირას გასტანს და ყველაზე მარჯვე დღე უნდა შევარჩიო თუ დასავლეთის კარს ოთხნი დარაჯობდნენ ორი კადრის ჯარის კაცი იყო ისე რომ საქმეში მათ გაყვანაზე ფიქრიც კი ზედმეტი იქნებოდა მათი ნდობა არ შეიძლებოდა და ესეც რომ არ იყოს ეს ხარჯებსაც გაზრდიდა მაგრამ ზოგჯერ ეს ჯარის კაცები ღამის ნაწილს ნაცნობი ბარის უკანა დარბაზში ატარებდნენ ისე რომ მარსელმა და ლუიმ შესთავაზეს რამბერს, ჩვენთან დაბინავდით ქალაქის კარიბჭესთან ახლოს და დაგოლოდეთ სანამ თქვენს წასაყვანად მოვალთო. მაშინ გაპარვა სულადული იქნებოდა. მაგრამ აჩქარება მართებდათ, რადგან ამ ბოლო დროს ხმა დაიხა ქალაქის გაღმამხარის დამატებითი საგუშაგოების მოწყობას აპირებენო. რამბერმა თახმობა თქვა და სიგარეტის უკანასკნელი ღერები შესთავაზა ძმებს. ორიდან იმან, რომელსაც ჯერ ხმა არა მოეღო, გონსალეს კითხა საზღაურის საქმე თუ მოაგვარეთ და შეიძლება თუ არა ავანსის მიღებაო. არა, მიუგო გონსალესმა. არა ასაჯირო. ეს მეგობარია, ანგარიში წასვლისას გაგისწორებს. ახალი პაიმანი დათქვეს. გონსალესმა შესთავაზა ზეგ ესპანურ რესტორანში ვისადილოთო. იქიდან გუშაგების სახლში შეიძლებოდა წასვლა. პირველ ღამეს თუ გინდა მეც შენთან ერთად გავათევ. უთხრა მან რამბერს. მეორე დღეს თავის ოთახში რომ ადიოდა, რამბერი სასტუმროს კიბეზე ტარუს შეხვდა. რიესთან მივდივარ, უთხრა ტარუ, ხომ არ წამომყობოდით. 
არასოდეს ვარ დარწმუნებული იმაში რომ მარ შევაწუხებ თქვა რამბერმა ცოტა ყოყმანის შემდეგ არა მგონია იგი ბევრს მელაპარაკება ხოლმე თქვენზე ჟურნალისტი დაფიქრდა იცით რა უთხრა ბოლოს თუ კი ნასადილოს თავისუფალი დროგექნებად გვიანაც რომ იყოს სასტუმროს ბარში მობრძანდით ორივე ეს მას ზედა შავ ჭირზე დამოკიდებული მიუგო ტარმ მაგრამ საღამოს 13 საათზე რიე და ტარუ პატარა და ვიწრო ბარში შევიდნენ იქ ტევა არ იყო რადგან 20-ამდე კაც მოეყარა თავი და ძალიან ხმამაღლა ლაპარაკობდნენ შავი ჭირით მოცული ქალაქიდან მოსული ორი ადამიანი ოდნავ გაუგნებული შეჩერდა მაგრამ მალევე მიხვდნენ გამოცოცხლების მიზეზს როცა დაინახეს რომ ალკოჰოლიანი სასმელები მოქონდათ ოფიციანტებს რამბერმა დახლის ბოლოს რომ იჯდა მაღალ ტაბურეთზე ხელი დაუქნია მათ რიე და ტარო წამში აქეთიქი თამოუდგნენ ტარო მშვიდად გასწია განზე მეზობლად მდგარი ერთი ხმაურიანი კაცი ალკოჰოლი ხომარ გაშინებთ არა პირიქით მიუგო ტარო რიემ თავის ჭიქიდან მწარე ბალახების სუნი შეიყრუსა ძნელი იყო ლაპარაკი ამ ღრიანცელში თანაც რამბერს თითქოს სმისმეტი არც არაფერი აინტერესებდა ექიმს ვერ გაეგო მთვრალი იყო იგი თუ არა ამ ვიწრო თახში სადაც ისინი იყვნენ ორად ორი მაგი დაიდგა და ერთ-ერთ მათგანთან საზღვაო ფლოტის ოფიცერი რომელსაც ორივე მხრიდან ქალები ესხდნენ სახი აჭრილებულ მსუქან თანამოინახეს კაიროში ტიფის ეპიდემიის ამბავს უყვებოდა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ბანაკები გამართეს სადაც სნეულთათვის კარვები დადგეს ირგული გუშაგებმა შემოარტყეს ალყა და ავადმყოფთა ოჯახის წევრებს ცეცხლს უშენდნენ როცა ისინი ცდილობდნენ თავისიანებისთვის ფარულად ექიმბაში სწამლები მიეწოდებინათ კაცრი მაგრამ სამართლიანი ღონისძიება იყო მეორე მაგიდასთან ელეგანტურად ჩაცმული ახალგაზრდები ისხდნენ შეუძლებელი იყო იმის გაგება რაზე საუბრობდნენ თანამეინახეთა ხმები იკარგებოდა სენტ ჯეიმზ ინფარმერის ჰანგებში რომელსაც მაღლა მიმაგრებული ადაპტერი აფრქვევდა კმაყოფილი ხართ ხმამაღლა კითხა რიემ ჟურნალისტს დიდხანს აღარ მომიწევს ლოდინი უთხრა რამბერმა შესაძლოა ამ კვირაშიც ვეძიო საწადელს აფსუს შეძახა ტარუმ რატომ ტარუმ რიეს გადახედა ო თქვა ამ უკანასკნელმა ტარო ამას იმიტომ ამბობს რომ გონია თქვენ აქ სარგებლის მოდანა შეგეძლოთ მაგრამ მე მშვენივრად მე სმის თქვენი წასვლის სურვილი ტარო კიდევ მოითხოვა სასმელი რამბერი თავისი ტაბურეტიდან ჩამოხტა და პირველად შეხედა მას პირდაპირ თვალებში რაში შეიძლებოდა გამოგდგომოდით თუნდაც ჩვენ სანიტარულ რაზმებში უთხრა ტარო და აუჩქარებლად დასწდა ჭიქას რამბერი კლავ მისთვის ჩვეულ დაჟინებულ ფიქრს მიეცა და ისევ ტაბურეთზე შემოჯდა. განა არ მიგაჩნიათ სასარგებლოდ თქვენ ეს რაზმები. ტითხა ტარუ რომელმაც გამოცლილი ჭიქა დადგა და ყურადღებით შეაცქერდა რამბერს თვალებში. ძალიან სასარგებლო არიან. თქვა ჟურნალისტმა და დალია. რიემ შენიშნა რომ მას ხელი უკანკალებდა და იფიქრა, თქმა არ უნდა ნამდვილად მთვრალიაო. მეორე დღეს როდესაც რამბერმა კლავ მიაშურა ესპანურ რესტორანს პირდაპირ ქუჩაში შესასვლელის წინ მდგარ სკამებს შორის მოუხდა გზის გაკვლევა სკამები რესტორნის მუშტრებს გამოეტანათ რათა დამტკბარ იყვნენ მოოქროს ფრო მომწვანო საღამოთი რომელსაც ის ის იყო სიგრილე შეპარვოდა ირგული თუთუნის მძაფრი სუნი იდგა თვით რესტორანი თითქმის ცარიელი იყო რამბერი იმ მაგიდასთან ჩამოჯდა სადაც პირველ მოსვლაზე გონსალეს შეხვდა ოფიციანტ ქალს უთხრა მეგობარს ველოდები შეკვეთას მოგვიანებით მოქცემთო საღამოს რვის ნახევარი იყო თანდათან გარეთ მყოფნი დარბაზში დაბრუნდნენ და მაგიდებს მიუსხდნენ ოფიციანტ ქალებს კერძები დაქონდათ და დარბაზის დაბალი ჭაღები ჭურჭლის ხმაურითა და ჩახშული საუბრის ხმებით აივსო რვა საათი გახდა და რამბერი ისე ვიცდიდა შუქია ანთეს მის მაგიდას ახალი კლიენტები მოუსხდნენ რამბერმა შეუკვეთა სადელი ცხრის ნახევარზე სადილსაც მორჩა, მაგრამ არც გონსალესი და არც ის ორი ახალგაზრდა არ დაულანდავს. სიგარეტი მოწია, დარბაზი ნელ-ნელა დაიცალა. გარეთ კი სწრაფად ეშვებოდა ღამე. ზღვიდან მონაბერი თბილინიავი კარფანჯარაზე ოდნავ არხევდა ფარდებს. ცხრა საათი რომ გახდა, რამბერმა შენიშნა დარბაზი მთლად დაცარიელებულიყო და ოფიციანტი ქალი გაკურვებით მიშჩერებოდა. ანგარიში გაასწორა და გავიდა. 
რესტორნის პირდაპირ ერთი კაფე იყო ღია. რამბერი დახთან ჩამოჯდა და რესტორნის კარს დაუწყო თვალთვალი. ათის ნახევარზე თავისი სასტუმროსკენ გაეშურა. თან თავს იმტრევდა იმაზე ფიქრით, როგორ უნდა ენახა გონსალესი, რომლის მისამართიც არ იცოდა. გულს ნაღოლი ედებოდა, როდესაც ფიქრობდა, რომ ყველაფერი თავიდან ჰქონდა დასაწყები. სწორედ იმ წუთას, ღამის სიბნელეში, რომელსაც ხშირ-ხშირად სერავდა სანიტარული მანქანის ფარების შუქი, რამბერი მიხვდა და რიესაც გაანდო შემდეგში, რომ თელი ამ ხნის განმავლობაში, რაც გაშმაგებული ეძებდა გასაძრომს ქალაქის ყრუ კედლებში, ერთხელაც არ გახსენებია ცოლი, რომელსაც ეს კედლები აშორებდა. მაგრამ სწორედ ამავე წუთს, როდესაც ყველაზე გადაღობილი დაუხდა, მან კვლავ პოვა ცოლი თავისი სურვილის ციახში და ისეთ მათ კივილმა დაუარა, რომ თალქუდ მოგლეჯილმა მიაშურა სასტუმროს, რათა ხელიდან დასხდომოდა ამ ულმობელ წოლ გრძნობას, რომელიც თავს აღარ ანებებდა და რომისგანაც საფეთქლები უხურდა. მეორე დღეს დილა ადრიანად მაინც მივიდა რიესთან, რათა ეკითხა მისთვის კოტარის ნახო სად შეიძლებაო. ის გადამრჩენია კვლავ შეუდგი ამ გოლგოთას, უთხრა ექიმს. ხვალსაღამოს გამომიარეთ, და რომ არ ვიცი რატომ თხოვა კოტარი დამეპატიჟებინა. ათსაძე უნდა მოვიდეს, თქვენ კი 13-ის ნახევარზე მოდით. მეორე დღეს, როდესაც კოტარი ექიმთან მოვიდა, ტარუ და რიე მოულოდნელ განკურნებაზე ლაპარაკობდნენ, რომელსაც ექიმის პრაქტიკაში ჰქონდა ადგილი. ათიდან ერთი შემთხვევაა, ბედმა გაუღიმა, ამბობდა ტარუ. მას შავიჭირი არ ყოფილა, თქვა კოტარმა. მას უთხრეს სწორედაც შავჭირზეაო საუბარი. ეგ შეუძლებელია თუ კი კაცი გადარჩა. თქვენ ჩემზე უკეთ იცით რომ შავიჭირი ულმობელია. საერთოდ ეგრია, უთხრა რიემ, მაგრამ თუ კი ძალიან შეუტევთ შეიძლება მოულოდნელობებიც მოხდეს. კოტარს გაეცინა. ეგ კიდე საკითხავია. საღამოს უკანასკნელი ცნობები თუ მოისმინეთ. ტარუ, რომელიც კეთილმოსურნედ უყურებდა რანტიეს, თქვა ცნობები კი მოვისმინე, მდგომარეობა სერიოზულია, მაგრამ განეს რისი მთქმელია. ეს მხოლოდ იმას ადასტურებს, რომ საჭიროა მეტი განსაკუთრებული ზომის მიღებაო. ე, თქვენ ხომ უკვე მიიღეთ ეგ ზომები. დიახ, მაგრამ საჭიროა თითოეულმა მიიღოს პირადად. კოტარი ტარუს უყურებდა, მისი კი არ ესმოდა. ტარუ მუთხრა, ბევრი ადამიანი უმოქმედოდა, ეპიდემია კი ყველას საქმე და ყველა მუნდა მოიხადოს თავისი ვალი. მოხალისეთა რაზმებში ყველას შეუძლია შესვლაო. კარგი აზრია, მაგრამ საქმეს ვერ უშველის, შეესიტყვა კოტარი. შავიჭირი ძალზე ძლიერია. ამის თქმას მაშინ შევძლებთ, მოთმინებით უთხრატა რომ, როცა ყველა ღონეს მოვსინჯავთ. ამასობაში რიე საწერმაგიდასთან ბარათებს ავსებდა. ტარუ კვლავ რანტიეს უყურებდა თავის კამზე რომ თქმუდავდა. რატომ ჩვენ არ შემოგვიერთდებით ბატონო კოტარ? კოტარი შეურაცყოფილი წამოდგა და ხელში აიღო თავისი მრგვალი ქუდი. ეგ ჩემი ხელობა არ არის და გამომწვევი კილოთი განაგრძო. ამას გარდა მე არ ხინად გრძნობ თავს ჟამიანობისას და რა უნდა ვეცადო მის შეწყვეტას. ტარუ შუბზე იტკიცა ხელი თითქოს ჭეშმარიტება მგონება გაუნათავ. ჰო მართლა სულ დამავიწყდა ჟამიანობა რომ არა თქვენ ხომ დაგიჭერდნენ. კოტარს გააჟრჟოლა და ხელის კამს ჩასჭიდა თითქოს სადაც არ უნდა დაეცესო. რიემ წერა შეწყვიტა და ყურადღებით დააცქერდა მას. ვინ მოგახსენათ? წამოიყვირა რანტიემ. ტარუს გაუცება დაეტყო. ვინ და თქვენ თვითონ, ყოველ შემთხვევაში ექიმა და მე ასე გაგიგეთ. კოტარს ერთბაშად საშინელი ბრაზი მოერია, რაღაც გაუგებარი სიტყვების ლუღლუღს მოხვა. ნუ ნერვიულობთ. ტარუმ მისი დამშვიდობა სცადა. არც ექიმი და არც მე არ გაქცემთ. თქვენი ამბავი ჩვენ არ გვეხება. ესეც არ იყოს პოლიცია არასდროს მყარებია. მას ჩამოჯექით. რანტიემ თავის კამს დახედა და ცოტა ყოყმანის შემდეგ დაჯდა. ერთხანს დუმდა. შემდეგ ამოიოხრა. ეს ძველი ამბავია და ისე ვამომიჩხრიკეს. აღიარა მან. მე მეგონა უკვე დავიწყებას მიეცა ყველაფერი, მაგრამ ერთმა გამთქვა. გამომიძახეს და მითხრეს, ქალაქიდან არ გახვიდეთ, ვიდრე გამოძიებას არ დავამთავრებთო. მე მიხვდი რომ ბოლოს და ბოლოს დამატუსაღებენ. რამე სერიოზულია? კითხა ტარო. გაჩნია რას გულისხმობთ სერიოზულში. ყოველ შემთხვევაში მკლედობა არაა. ციხეს მოგიჩიან თუ კატორღას. კოტარი ძალზე დაღვრემელი ჩანდა. თუ გამიმართლებს ციხეს, თქვა და მცირე ხნის დუმილის შემდეგ მღელვარედ განაგრძო. 
შეცდომა იყო, შეცდომა კი ყველას მოზდის და მე ვერ შევრიგები ვარ ფიქს რომ ამის გამო უნდა წამიყვანონ. მომაშორონ სახს, მომწყვიტონ ჩემს ჩოულებებს და ჩემს ნაცნობებს. ა, თქვა და რომ, მაშა ამისთვის განიზრახეთ თავის ჩამორჩობა. დიახ ამისთვის, ცხადია სისულელია. რიემ პირველად ამოიღო ხმა და კოტარს უთხრა. მე სმის თქვენი გულის წუხელი, მაგრამ იმედი უნდა ვიქონიოთ რომ ყოველივე მოგვარდებაო. ო, ჯერჯერობით ვიცი რომ ჩემთვის საშიში არაფერია. როგორც ხედა, უთხრა და რომ ჩვენს რაზმელებში არ შემოხვალთ. კოტარი ხელში ქუც ადრიალებდა. მერე თავი ასწია და ტარუს მიაპრო შემკრთალი მზერა. ნუ კი მიწყენთ. ცხადია არა, მაგრამ ეცადეთ მაინც რომ განზრახ არ გავრცელოთ მიგრობი. ღიმილით მიუგო ტარუ. კოტარმა თქვა შავი ჭირი მე არ მიხმია ეპიდემია თავისით მოგვადგა კარს და რა ჩემი ბრალია თუკი ეს გარემოება დროებით ხელს მაძლევსო ხოლო როდესაც რამბერი გამოჩნდა ზღურბზე რანტია მრიხით დასძინა თანაც დარწმუნებული ვარ ვერაფერს გააწყობთ რამბერმა შეიტყო რომ კოტარმა არ იცოდა გონსალესის მისამართი მაგრამ ისევ იმ პატარა კაფეში შეიძლებოდა ესპანელის დაჭერა პაემანი მეორე დღისთვის დანიშნეს და ვინაიდან რიემ სურული გამოთქვა შემოწყობინეთ რითი დამთავრდება მოლაპარაკებაო რამბერმა ის და ტარუ კვირის ბოლო სასტუმროში მიიწვია ღამის ნებისმიერ საათზე შეგიძლიათ მომაკითხოთო დილით კოტარი და რამბერი პატარა კაფეში მივიდნენ და გარსიას დაუტოვეს ამბავი რომ საღამოს გონსალესს იქ დაელოდებოდნენ ხოლო თუ მას რამე დააბრკოლებდა მეორე დღეს მიაკითხავდნენ თელი საღამო ამაუდელოდნენ სამაგიეროთ მეორე დღეს გარსია მოვიდა მან უსიტყოთ მოუსმინა რამბერს თვითონ მან არაფერი იცოდა რა მოხდა მაგრამ გაგონილი ქონდა რომ 24 საათით რამდენიმე უბნისთვის ალყა შემოერტყათ რათა სახლები გაეჭრიგათ შესაძლო იყო რომ გონსალესსა და ორ ახალგაზრდას ვერ გაერღვიათ ალყა ერთადერთი რისი გაკეთებაც მას შეეძლო ის იყო რომ კვლავ დაეკავშირებინა რამბერი რაულთან ცხადია 2 დღეზე ადრე ეს ვერ მოხერხდებოდა როგორც ხედა თქვა რამბერმა ყველა ფრის თავიდან დაწყება მომიხდება ორი დღის შემდეგ რამბერი ერთ-ერთი კუჩის კუთხეში შეხვდა რაულს რომელმაც გარსიას ვარაუდი დაადასტურა ქვედა უბნისთვის მართლაც ალყა შემოერტყათ საჭირო იყო კვლავ გონსალესთან შეხვედრა კიდევ ორი დღე და რამბერი ფეხბურთელთან ერთად საუზმობდა სულელურად მოგვივიდა უთხრა გონსალესმა ყოველი შემთხვევისთვის უნდა შევთანხმებული ყავით როგორ გვეპოვა ერთმანეთი რამბერი წამაზრის იყო ხვალდილით ბიჭებს მივაკითხოთ ვეცადოთ გავახერხოთ რამე მეორე დღეს ბიჭები შინარ დაუხვდნენ რამბერმა და გონსალესმა ბარათი დაუტოვეს მეორე დღისთვის უნიშნავდნენ პაემანს ლიცეუმის მოედანზე რამბერი შინ დაბრუნდა სახეზე ისეთი გამომეტყოლება აღბეჭდოდა რომ ტარუ გაუწდა როცა ისინი ნაშვა დღეს შეხვდნენ ერთმანეთს ვერაა საქმე კარგად კითხა ტარუ ე თავიდან დასაწყები შემექნა ყველაფერი მიუგო რამბერმა და კვლავ მიიპატიჟა ტარუ და ექიმი ამ საღამოს მოგძანდით საღამოს როდესაც რიე და ტარუ რამბერის ოთახში შევიდნენ, ჟურნალისტი წამოწოლილი დაუხვდათ, მაგრამ იგი მაშინვე წამოდგა და წინასწარ მომზადებული ჭიქები შეავსო. რიემ თავისი ჭიქა აიღო და კითხა მასპინძელს საქმე თუ გვარდებაო. რამბერმა მიუგო: "ხელ ახლა გავიარე მთელი წრე და ახლა იმავე წერტილს მივადექი, სადაც ადრე ვიყავი მისული. მალე ჩემი უკანასკნელი პაიმანიც შედგებაო." მერე მოსვა და დასძინა. ცხადია კვლავაც არ მოვლენ. იმ ერთ შემთხვევას ნუ განაზოგადებთ უპასუხა ტარუ თქვენ ჯერ ვერ გაგიგიათ უპასუხა რამბერმა და მხრები აიჩეჩა მაინც რა რა არის შავი ჭირი ა თქვა რიემ არა თქვენ ვერ გაგიგიათ რომ მისი არსი განმეურობაში მდგომარეობს რამბერი ოთახის ერთ კუთხეში მივიდა და პატარა ტელეფონი გახსნა ეს რა ფირფიტაა იკითხა ტარუ რაღაც მეცნობა რამბერმა მიუგო სენ ჯეიმს ინფარმარი არისო ფირფიტა ისევ უკრავდა როცა შორიდან ორი გასროლის ხმა მოისმა ან ძახს ესრიან ან და გაქცეულებს თქვა ტარუ მალე ტელეფონი გაჩუმდა და კვლავ მკაფიოდ გაისმა სასტრაფო დახმარების საყვირის ხმა თანდათან იმძლავრა სასტუმრო ოთახის ფანჯრების ქვეშ ჩაიქროლა მერე იკლო და ბოლოს მთლად მიყუჯდა მაინც და მაინც სამხიარულო ფირფიტა არაა თქვა რამბერმა თანაც დღეს უკვე მიათედ მაინც ვუსმენ ასე მოგწონთ არა მაგრამ სხვა არ მაქვს და დუმილის შემდეგ დაზძინა აკი გეუბნებოდეთ მისი არსი განმეორება ამეთქი მერე რიეს კითხა სანიტარული რაზმების საქმე როგორ მიდისო სამუშაოს უკვე 5 ბრიგადა შესდგომოდა 
იმედი ჰქონდათ, კიდევ რამდენიმე ბრიგადას ჩამოაყალიბებდნენ. ჟურნალისტი საწოლის კიდეზე ჩამოჯდა და დიდი გულისყურით დაუწყო თვალიერება თავის ფრჩხილებს. რიე მის ჩაფსკნენ, ღონიერ სხეულს აკვირდებოდა. უცებ რამბერის მზერა დაიჭირა. იცით ექიმო, უთხრა მან. მე ბევრი ვიფიქრე თქვენს წამოწყებაზე და თუ კი თქვენთან არ ვარ, სამისოთ ჩემი მოსაზრებები მაქვს. საერთოდ კი ვფიქრობ ჯერ კიდევ ძალმეც თავის გაძირვა. ესპანეთის ომი ხომ გამოვლილი მაქვს. ვის მხარეზე იბრძოდით? კითხათ არ დამარცხებულთა მხარეზე, მაგრამ მასაქე ცოტა არ იყოს ვიფიქრე. რაზე? კვლავ ჩაეკითხათ არ უ. ვაშკაცობაზე. ახლა ვიცი რომ ადამიანს ყველაფრის უნარი შესძევს, მაგრამ თუ კი დიდი გრძნობა არ გააჩნია, არ მაინტერესებს. თითქოს ყველაფერი შეუძლია, თქვა არ უ. არა, მას არ ძალუც დიდხანს იტანჯოს, ან დიდხანს იყოს ბედნიერი, ამიტომ არც რამე ღირსეულის გაკეთება შეუძლია. რამბერმა სტუმრებს გადახედა და განაგრძო. ერთი ეს მიბრძანეთ დარო თქვენ შეგიძლიათ სიყვარულისთვის მოგდეთ არ ვიცი მაგრამ ამჟამად მგონია რომ არა აი ხომ ხედავთ იდეისთვის კი მზადხართ თავი გასწიროთ ეს შეუიარაღებელი თვალითაც მოჩანს ხოლო მე თუ მკითხავ იდეისთვის თავდადებული ხალხი მომბეზრდა გმირობის არ მჯერა ვიცი რომ ადვილია და ისიც შევიგნე რომ ახლა თავს წაგაგებინებს ერთადერთი რაც ფასობს შემთვის არის სიცოცხლე და სიკვდილი იმისთვის რაც მიყვარს რიემ ყურადღებით მოუსმინა ჟურნალისტს ისე რომ თვალი ცარ მოუშორებია მერე ალერსიანად უთხრა ადამიანი იდეა არ არის რამბერ რამბერი ლოგინიდან წამოხტა მღელვარებისგან სახიანთებული დიახ იდეა თანაც ფეხმოკლე იდეა იმ წუთიდან როდესაც სიყვარულს ზურგს უბრუნებს ჩვენ კი სწორედ სიყვარულის უნარი დაკარგეთ ბეც დამორჩილდით ექიმო დაველოდოთ სანამ უნარი დაგუბრუნდება და თუ კი ეს არ გვიწერია გმირობანას თამაშს მოვეშვათ და საერთოდ ხსნას ვუცადოთ მე პირადად ამაზე შორს არ მივდივარ რიე წამოდგა სახეზე უცებ დაკანცულობა დაეთხო მართალი ბრძანდებით რამბერ სავსებით მართალი და არაფრის დიდებით არ მინდა გადაგათქმევინოთ ის რისი გაკეთებაც განგიზრახათ და რაც მეც სამართლიანად მეჩვენება მაგრამ ერთი რამ უნდა გითხრათ მთელ ამ ამბავში გმირობა არაფერშუაშია საქმე პატიოსნებას ეხება ჩემმა თქმა შეიძლება სიცილი გამოიწიოს მაგრამ შავი ჭირის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთადერთი საშუალება პატიოსნებაა რა არის პატიოსნება ახლა უკვე დადინჯებულად იკითხა რამბერმა საერთოდ რა არის მე არ ვიცი მაგრამ ჩემს მდგომარეობაში ვიცი რომ იგი ჩემი ხელობის აღსრულებაა აა თქვა რამბერმა გაშმაგებით მე კი არ ვიცი რომელია ჩემი ხელობა იქნებ მართლაც ცდები სიყვარულს რომ ვარჩევ რი ახლოს მივიდა მასთან არა თქვენ არ ცდებით უთხრა დამაჯერებლად რამბერმა დაფიქრები ჩეხედა თქვენ ორს ჩემი ვარაუდით ამ ამბავში დასაკარგი არაფერი გაქვთ ასე ადვილია სტორია რჩემის გაკეთება რი ემჭიქა დაცალა წავიდა საქმე გველოდება უთხრა ტარუს და გავიდა ტარუც მიყვა მაგრამ ზღურბზე შეჩერდა ეტყობა რაღაც გააახსენდა ჟურნალისტს მიუბრუნდა და უთხრა თუ ვიცით რომ რიეს ცოლი აქედან რამდენიმე ასეული კილომეტრით დაშორებულ კლინიკაშია სამკურნალოდ რამბერმა გაუცებით გაშალა ხელები მაგრამ ტარო უკვე წასულიყო მეორე დღეს რამბერმა დილა ადრიან დაურეკა ექიმს თანახმა იქნებოდით რომ თქვენთან მიმუშავა ვიდრე ქალაქიდან გასვლა მომიხე ხდება ურმილში ერთხანს დუმილი სუფევდა შემდეგ გაისმა დიახ რამბერ გმადლობთ თავი მესამე ერთი სიტყვით მრავალი კვირის განმავლობაში შავი ჭირის ტუსაღები თავს როგორც კი შეძლოთ ისე იცავდნენ ზოგიერთმა მათგანმა რამბერი არ იყოს კიდეც ირწმუნა ჯერ კიდევ თავისუფალი ადამიანები ვითვირჯებით ჯერ კიდევ შეგვიძლი არჩევნის მოხდენაო მაგრამ სინამდვილეში აგვისტოს შუა რიცხვებისთვის თამამად შეიძლებოდა გვეთქვა რომ ჟამიანობა მოიცვა ყოველი იმ ხანად უკვე აღარ არსებობდა ვინმეს კერძო ბედი იყო მხოლოდ საყოველთაო უბედურება ჟამიანობა და გრძნობები ყველა თანაბრად რომ დაეზაფრა ყველაზე საშინელი განშორება და გადასახლება გახდათ და მიდგამოწეული შიში და გულის წყრომა ამიტომაცაა რომ სიცხისა და სენის ამ არნახული ზედმოსევის ჟამს თხრობელ საჭიროდ მიაჩნია სხვებისათვის სამაგალითო დაღწერას საერთო ვითარება ჩვენი ცოცხლად დარჩენილი მოქალაქეების მძვინვარება დახოცილთა დამარხვა და გაყრილ მიჯნურთა ტანჯვა სწორედ ამ წელს შუა ზაფხულში 
ქარი ამოვარდა და რამდენიმე დღეს ჭირით დასნეულებულ ქალაქში ზუზუნი გაქონდა. ორანის მკვიდრთ ქარის განსაკუთრებით ეშინიათ, რადგან მას არავითარი ბუნებრივი ჯებირი არ ეღობება. აკი ქალაქი ტრიალველზია აგებული და ქარიც თავისუფლად დათარეშობს ქუჩებში. იმ გრძელი თვეების შემდეგ, რაც ცვარი წვიმაც არ დასცემია ქალაქს, მას რუხი ფერის გარსი გადაეკრა, რომელიც ახლა მთლად აქერცლა ქარის ქროლვა. ქარი მტვერს აყენებდა და ქაღალდებს აფრიალებდა შეთხელებულ გამვლელებს რომ ედებოდა ფეხებში. ქალი თუ კაცი წინ გადახრილი, აჩქარებული მიდიოდა, პირზე ხელი ან ცხვირსახოცი ჰქონდა აფარებული. საღამოობით ჯგრუთ აღარ გამოიფინებოდნენ ხოლმე ქუჩებში. აღარ ცდილობდნენ რა შეიძლება მეტად გაიხანგძლიობინათ დღეები, რომელთაგანაც ყოველი შეიძლებოდა უკანასკნელი გამხდარიყო. ახლა პატარ-პატარა ჯგუფებს განახავდით შინისკენ ან და კაფეებში რომ მიეჩქარებოდათ და მწუხრისას იმ დროს როცა ქალაქში ჩვეულებრივზე ადრე წვებოდა ბინდი, ქუჩები უკაცურდებოდა და ხოლოდ ქარის გაბმული კონეს აღაისმოდა. მფრთონავი და თვალით უჩინარი ზღვიდან წამცენარეებისა და მარილის სუნი მოდიოდა. ეს გაუკაცურებული, მტვრისგან გადათეთრებული და ზღვის სუნით გაჟღენთილი ქალაქი სადაც ქარის კივილი ისმოდა ის ეკნესოდა როგორც ჯვარცმული კუნძული. აქამდე ჭირმა გაცილებით მეტი ხალხი იმსხვერპლა გარეუბნებში, რომლებიც ბევრად უფრო მჭიდროდ იყო დასახლებული და ნაკლებ კეთილმოწყობილი გახდათ, ვიდრე ქალაქის ცენტრში. მაგრამ სენი მალე საქმოსანთა კვარტლებში შეიპარა და კიდევაც მოიგალათა. იქაური მცხოვრებნი ყველაფერში ქარსდებდნენ ბრალს, მას შემოაქვს ჭირის ბაცილები. დავთრები აგვირიაო, ამბობდა სასტუმროს დირექტორი. მაგრამ ასე იყო თუ ისე, ცენტრში მცხოვრებლებმა იცოდნენ რომ მათი ჯერიც დამდგარ იყო, რა კი მათგან სულ ახლოს ღამის სიჩუმეში უფრო და უფრო ხშირად გაისმოდა სანიტარული მანქანების საყოფთა ხმა. მათი ფანჯრების ქვეშაც რეკდა შავი ჭირის პირქუში და უგრძნობელი ზარი. ხელისუფალთ აზრად მოუვიდათ გაიმიჯნათ ქალაქის განსაკუთრებით დაზარალებული რაიონები და იქიდან გამოსვლის უფლება მხოლოდ იმ პირთათვის მიეცათ, რომელთა გარეშეც ფონს ვერ გავიდოდნენ. იმათ ვინც იქ ცხოვრობდა ეს ღონისძიება საგანგებოდ მათ წინააღმდეგ მიმართულად მიიჩნიეს და ერთობ საწყენადაც დაურჩათ. სხვა უბნების ბინადრებზე ისე ფიქრობდნენ როგორც თავისუფალ ხალხზე. სამაგიეროდ ეს უკანასკნელნი როცა სასოწარკვეთა დარევდათ ხელს, ნუგეშს იმაში პოვებდნენ რომ სხვები უარეს დღეში იყვნენ ჩაცვენილნი. ჩემზე მეტად ხელფეხშეკრულებიც არიანო. აი ამ სიტყვებში ისხამდა ხორცს ერთადერთი შესაძლო იმედი. დახლობით იმავე ხანებში საშინლად გახშირდა ხანძრები. მეტადრე უწინდელ გართობათა ადგილას ქალაქის დასავლეთ კარიბჭესთან. გამოიძიეს და აღმოჩნდა რომ ამ საქმის მოქმედნი კარანტინიდან დაბრუნებული ადამიანები იყვნენ. მახლობელთა გლოვითა და უბედურებით გაგიჟებულნი ცეცხლს აძლევდნენ თავიან სახლებს იმიმედით შიგ შავჭირსაც ჩავწავთო. ძალიან გაძნელ და ბრძოლა ამბოროდებასთან. ხანძრები ისე გახშირდა რომ თელ კვარტლებს დღენია და გადაბუგოს უქად და რა კი ძლიერი ქარი ქროდა ხოლმე. ცდილობდნენ დაერწუნებინათ ეს უბედურები, თავრობის მიერ ჩატარებული დეზინფექცია სრულიად საკმარისია ჭირის ბაცილების მოსასპობადო, მაგრამ ვერაფერს გახდნენ. მერე სხვა ღონე იხმარეს, მკაცრი სასჯელი დაუწესეს ამ უდანაშაულო ცეცხლის წამკიდებლებს. და ცხადია ციხის შიშსროდი დაუფრთხია ხალხი. იმის შეიშინდათ რომ პატიმრობა სასიკვდილო განაჩენს უდრიდა, რა კი ყველას ესეკერა პირზე, ქალაქის ციხეში განსაკუთრებით დიდი სიკვდილიანობა არისო. რა თქმა უნდა, ეს მითქმა მოთქმა საფუძველს მოკლებული არ ყოფილა. ცხადზე ცხადი მიზეზების გამო, შავი ჭირი ყველაზე მეტად ეტყობა იმათ დაერია, ვისაც ერთად ცხოვრება ხვდა ძილად. ჯარის კაცებს, ბერმონაზნებსა და პატიმრებს. ციხე თუმც ზოგი პატიმარი იქ იზოლირებულია, მაინც კომუნას წარმოადგენს, რასაც ის გარემოებაც მოწმობს, რომ მუნიციპალურ საპატიმროში შავჭირის დარაჯები ხარკს პატიმართა თანაბრად უხდიდნენ. შავჭირის უზენაესი ნებით ყველანი, დირექტორიდან მოყოლებული უკანასკნელ პატიმრამდე, განწირულნი იყვნენ და ეგიბის პირველად ციხეში აბსოლუტური სამართლიანობა დამყარებულიყო. მთავრობა ამაოდ ცდილობდა იერარქია დაიმყარებინა ამ თანასწორობაში, როცა განიზრახა ციხის იმ დარაჯთა დაჯილდოება თავიანთი მოვალეობის აღსრულებას რომ შეეძირნენ. რა კი საალყო მდგომარეობა გამოცხადდა და ციხის დარაჯებიც კაცმა რომ თქვას მობილიზებულნი იყვნენ, მათ სამხედრო მედლები დაჯილდოებდნენ სიკვდილის შემდეგ. 
მაგრამ თუ პატიმრებს ხმა არა უმაღლებიათ ამგვარი გადაწყვეტილების წინააღმდეგ, სამხედრო წრეებმა მეტად იწყინეს. დაიჩემეს, ხალხში შეიძლება ამომბავმა სამწუხარო გაუგებრობა შეიტანოსო და მართალნიც იყვნენ. მთავრობა მათი თხოვნა შეიწყნარა და გადაწყვიტა, ყველაფერ საჯობებს თუ დახოცილ მცოლებს ეპიდემიის მედლებით დავაჯილდოვებთო. მაგრამ უკვე დაჯილდოებულებს რაღაც უზამდნენ, მედლებს უკან ხომ ვერ წარტმებდნენ. სამხედრო წრეებს ისევ ჯიუტად იდგნენ თავიან თაზრზე. სხვა მხრივ, ეპიდემიის მედალს ის ნაკლი ჰქონდა, რომ იმ გვარკმაყოფილებას ვერ გურიდა დახოცილთა ჭირის უფალთ, როგორსაც სამხედრო ორდენი, რადგან ეპიდემიის დროს ამგვარი მედლის მიღება ვის გააკვირვებდა. ერთი სიტყვით ყველა უკმაყოფილო დარჩა. თანაც ციხის გამგებლად არ შეეძლოთ ისე ემოქმედოთ, როგორც ეკლესიის მესვეურთ ან და სამხედრო ხელისუფალთ. ქალაქის ორად ორი მონაზნის ბერები დაქსაქსეს და დროებით ღვთისმოსავ ოჯახებში გახიზნეს. როცა კი მოუხერხდებოდათ, პატარ-პატარა რაზმები გამოჰყავდათ ხაზარმიდან და სკოლებში ან სხვა რომელიმე სახელმწიფო დაწესებულებაში აყენებდნენ. ასე რომ სენი, რომელსაც ქალაქის მცხოვრებლები ალყა შემორტყმულთა დარად სოლიდარობის გრძნობით უნდა განემსჭალა, პირიქით, ტრადიციულ კავშირ დაჯგუფებებს ამსხვრევდა და ყოველკაც სიმარტოვის მსხვერპლად აქცევდა. ეს კი ყველას თავზეს ურევდა. შეიძლება ითქვას რომ ამ გარემოებად ქარის ქროლვის არ იყოს, ხანძარი მამანთა და მამანთა გონებაშიც გააჩაღეს. ღამით ისევ შეუტიეს ქალაქის გარებს, თანაც რამდენჯერმე. ამჯერად უკვე შეიარაღებულმა პატარა რაზმებმა. სრულაც იყო, ზოგმა მაინც მოახერხა გაქცევა, მაგრამ საგუშაგო პოსტები გაამაგრეს და შემდგომში მათ თავს აღარავინ დასხმია. ოღონდ ამან ქალაქში ამბოხების სული გააძლიერა და ვიღაცვიღაცეებმა ერთი ორჯერ ძალმომრეობასაც მიმართეს. დარცვალდნენ ცეცხლმოდებულ ან და სანიტარული მოსაზრებით დაგეტილ სახლებს. კაცმა რომ თქვას ძნელია მტკიცება იმისა რომ ეს ძარცვაგლეჯა წინასწარ იყო განზრახული. უმეტესწილად უეცარ შემთხვევას მიჰყავდა აქამდე პატივისცემის ღირსი ხალხი საძრახ საქმემდე, უმალვე რომ იქცა მიბაძვის საგნად. ისეთებიც გამოჩნდნენ, წუხარებისგან გამოთაყვანებული პატრონების თვალწინ ალმოდებულ სახლში რომ შერბოდნენ ნივთების დასაღებად. რა კი სახლის პატრონი ხმას არ იღებდა, პირველ თსეირის მაყურებელთაგანაც ბევრი ემატებოდა და ჩაბნელებულ ქუჩაში ხანძრის შუგზე მოჩანდა, როგორ გარბოდნენ აკეთიკით ზურგზე წამოკიდებული დგამავეჯით ფორმა დაკარგული აჩრდილები. სწორედ ამის გამო იყო თავრობა მჭირიანობა საალყო მდგომარეობას რომ გაუთანაბრა და შესაბამისი კანონებით შემოიღო. ორი ქურდი მიახრიტეს კიდეც, მაგრამ საეჭვოა ამას სხვებზე მოეხდინე შთაბეჭდილება. რადგან ამდენ მკუდრებში ეს ორი დახვრეტილი არც არავის შეუნიშნავს. ეს ზღვაში წვეთი გახდათ და სიმართლეთ უგნებავთ, მსგავსი ამბები მერეც განმეორდა და თავრობამაც განზრახ მოიყრუა ყური, ხელი აღარ გამოუღია. ერთადერთი ღონის ძიება, რომელმაც ქალაქის ყველა მცხოვრებზე მოახდინა შთაბეჭდილება, საკომენდანტო საათის შემოღება იყო. 13 საათის შემდეგ წუდიაჩი ჩაფლული ქალაქი გამოქვაბულს წააგავდა. თვარიან ღამეში იგი თავის მუთეთრო კედლებსა და ლარივით გაჭიმულ ქუჩებს აჩენდა, რომელთაც არასოდეს ადგებოდა ხეების ჩრდილი. მყუდროებას არ ურღვევდა არც გამლელთა ხმა და არც ძაღლის ყეფა. დიდი და მდუმარე ქალაქი მაშინ მარტოოდენ მასიური და უძრავი კუბების გროვას წარმოადგენდა, რომელთა შორისაც მხოლოდ მივიწყებულ ქველმოქმედთა და გარდასულ დროთა დიდ-დიდი ადამიანების ბრინჯაოში ჩაკირული უტყვი გამოსახულებანი ცდილობდნენ თავიანთი ქვისა თუ ლითონის ყალბი სახეებით მიახლოებით მაინც გაეხსენებინათ აქაურ მკვიდრთათვის რას ერქვა კაცი უწინ. ეს უხეირო კერპები, უგრძნობი ქვაკაცები ისხდნენ თავიანთ ტახტებზე მოქურუხებული ცის ქვეშ. უკაცურ მოედნებზე თვალნათლივ წარმოგვიდგენდნენ უძრაობის სამეფოს, რომელშიც ფეხი შევდგით და გვიჩვენებდნენ მის უზენაეს კანონს, ნეკროპოლის კანონს, სადაც ჟამიანობას, ქვასა და ღამეს გაეჩუმებინა ყოველგვარი ხმები. ღამეს დაესადგურებინა ყველას გულშიც და ის მართალი თუ ჭორებ შესხმული ამბები, რასაც დასაფლავების შესახებ ყობდნენ, ჩვენს თანამოქალაქე დროდი ამშვიდებდა. დიახ დაგრძელვებზე უნდა მოგახსენოთ ორიოდე სიტყვა და მთხრობელი ბუდეშ სიტყვას თუმცა კი გრძნობს რა საყედურითაც ავსებენ ამის გამო მაგრამ თავი შეუძლია იმით იმართლოს რომ ხალხს გრძალავდნენ თელია მხრის განვალობაში და ისიც ისევე როგორც ყველა მისი თანამოქალაქე იძულებული იყო თავი შეეწუხებინა დაგრძალვაზე ფიქრით ისე კი ნუ გამიგებთ თითქოს მოსწონდეს ამგვარი ცერემონიები პირიქით ცოცხალთა თავყრილობები ურჩევნია მეტად რა ზღვაში ბანაობა 
მაგრამ ზღვაში ბანაობა აიგრძალა. ცოცხლებსკი ეშინოდათ დღეს ხოლმე მკვდრებმა არ წაგლეგონო. და არც თუ ტყუილი შიში იყო. ცხადია, შეიძლებოდა თვალები დაგებრმავებინა და არაფერიც არ დაგენახა. მაგრამ ფაქტი ჯიუდია, საშინელი ძალა აქვს და ბოლოს და ბოლოს ყველაფერს აძლევს. ან კი როგორ არ უნდა ირწმუნო დაგრძალვა, როცა იმათ ვინც გიყვარს დაგრძალვა სჭირდება. მაშასე, დაგრძალვის ცერემონიალს თავშიც ცოტა არ იყოს აფუჩეჩებდნენ ხოლმე. ყველა ფორმალობა გაემარტივებინათ და სამგლოვიერო პროცესის მთელი ზარზე იმურობა გაეუქმებინათ. ავადმყოფები თავიანთ კერას მოწყვეტილები იყოცებოდნენ. აიკრძალა რიტუალური ღამის თევანი, ისე რომ ვინც ღამით კუდებოდა, დილამდე უმეთვალ ყურეოთ რჩებოდა. დღისით დახოცილებს კი მზის ჩასვლამდე მარხავდნენ. ცხადია, ოჯახს კი ატყობინებდნენ, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ოჯახის წევრებს გარეთ გამოსვლის უფლება არ ქონდათ, რადგან კარანტინაში უწევდათ ყოფნა, თუ კი აც გარდაცვლილთან ერთად ცხოვრობდნენ. იმ შემთხვევაში კი თუ განსვენებული ცალკე იდგა ბინად, ოჯახი დანიშნულ დროს, ესე იგი, სასაფლაოზე წასვლისას მოდიოდა. მიცვალებული უკვე გამბანილი იყო და კუბოში ესვენა. წარმოვიდგინოთ რომ ამგვარი ამბები იმ დამხმარე ლაზარეში ცხდებოდა რომელსაც ექიმი რიემეთვალყურეობდა სკოლას გასასვლელი კარი ჰქონდა მთავარი შენობის უკან დერფანში გამავალ დიდ საწყობში კუბოები ჩაერიგებინათ თვით დერფანში ჭირის უფალთ მარტო ერთი უკვე დაჭედილი კუბო ხდებოდათ მოიყვანდნენ და ის მთავარ საქმეზე გადადიოდნენ ოჯახის თავს საბუთებზე ხელს აწერინებდნენ კუბოს მანქანაში ჩაუდებდნენ, რომელიც ან მართლა სამგლოვიარო ფურგონი იყო, ან არადა საგანგებოდ ამისთვის გადაკეთებული სასტრაფო დახმარების მანქანა. ჭირისუფლები ტაქსი ჯერდნენ, ტაქსი ჯერ კიდევ არ იყო აკრძალული, და მანქანები მთელი სიჩქარით მიქროდნენ სასაფლაოსკენ გარეუბნების ქუჩებით. ქალაქის კარიბჭესთან ჟანდარმები აჩერებდნენ კორტეჟს, ბეჭედს არტყავდნენ ოფიციალურ საშს, ურომლისოდაც ვერ მოიპოვებდით საუკუნო განსასვენებელს, როგორც ჩვენი მოქალაქენი ამბობდნენ. მერე მიმავალ თქსას უტევდნენ და მანქანებიც მიადგებოდნენ მიწის ოთკუთხა ნაკვეთს, სადაც ბევრი გაჭრილი სამარე პატრონს ელოდებოდა. მღდელი აქ ხდებოდა მიცვალებულს, რადგან ეკლესიებში პანაშვიდების გადახდა აკრძალეს. სანამ მღდელი ლოცვას ბუდბუდებდა, კუბო გადმოჰქონდათ მანქანიდან, თოქს აბამდნენ, თრევა-თრევით მიიტანდნენ ღია სამარის კარამდე და შიგუშობდნენ. ფსკერს რომ დაასკდებოდა, მღდელი უსუფსა იქნებდა და მიწის პირველი გოროხები უკვე ცვიოდა კუბოს სახურავზე. სასტრაფოს მანქანა მაშინვე მიდიოდა სადეზინფექციოდ და სანამ სველ-სველი გოროხები ყრუდეცემოდა ერთი მეორეს, ჭირისუფლებიც ტაქში შერგავდნენ თავს და 15 წუთის შემდეგ უკვე შინიყვნენ. მოკლედ ყველაფერი მაქსიმალური სისწრაფითა და მინიმალური რისკის გაწევით ხდებოდა. ეჭვი არ არის პირველ ხანებში მაინც ჭირისუფალთ ძალიან სკენდა გულს ესამბავი, მაგრამ ჟამიანობის დროს ამგვარ რამეს ვინ გაუწევს ანგარიშს, ყველაფერი ჭირთან ბრძოლის ეფექტურობას შესწირეს. თანაც თუ დასაწყისში წრეგადასული სისტრაფე მოსახლეობის გულის წრომას იწვევდა, რა კი წესიერად დამარხვის სურვილს უფრო მაგრად აქვს გადგმული ფესვი ვიდრე ზოგს გონია, ცოტა მოგვიანებით საბედნიეროდ სურსათით მომარაგება გაჭირდა და მოსახლეობამაც უფრო საჭირბოროტო საკითხებზე იწყო ფიქრი. სურსათისთვის რიგში დგომით განაწამებ, ათასი ფორმალობითა და დღიური ლუკმისთვის სირბილით დაკანცულ ხალხს, იმის საფიქრალად აღარ ცხელოდა, როგორ იხოცებოდნენ ირგულივ, ან თვითონ როგორ დაიხოცებოდნენ, როცა მათი ჟამი დაკრავდა. ასე რომ ეს მატერიალური სიძნელეები ბოროტების ნაცვლად ციკეთეთ შემობრუნდა და ყველაფერი უკეთ იქნებოდა ანას და ცენს რომ არ ემძლავრა და როგორც ნახავთ კიდევ მეტად არ გავრცელებულიყო აქეთ კუბოების გასაჭირი ედგათ სუდარებისთვის ტილო არ ყოფნიდათ სასაფლაოებზე წევა აღარ იყო რაღაც უნდა ეგონათ ყველაზე მარტივი და გონივრული დაგრძალვის ცერემონიათა გაერთიანება და რა კი ეს აუცილებელი შეიქმნა საავადმყოფოსა და სასაფლაოებს შორის რეისების გახშირება ჩანდა. რიეს საავადმყოფოში მაგალითად 55 კუბო ქონდათ. ხუთივე რომ გაივსებოდა მაშინ დებდნენ მანქანაში. სასაფლაოზე ცლიდნენ, კინის ფერსხეულებს საკაცეებზე დებდნენ და საგანგებოდ გაკეთებულ ფარდულში ასვენებდნენ დროებით. კუბოებს ანტისეპტიკურ ხსნარს ახსხურებდნენ. ისევ საავადმყოფოში აბრუნებდნენ და ეს ამბავი დღეში იმდენჯერ მეორდებოდა, რამდენჯერაც საჭიროება მოითხოვდა. საქმე კარგად მოგვარდა და პრეფექტიც კმაყოფილი ჩანდა. 
ریس کی دوست خرا؟ از اوقات سیگامو سوالیه وید رئیس رات زول کرونیک بشه مطرحیلی. رو تا چیریانو بیت گامت در خالص اولیک ابزار ریدنند زنگ به سمار خونه بدننو. دیگر میوگوریم. این گرد ول مرخات. اوند کارتو تکس وادگند. پروگرسی اداوا. ادمینیستراتیس ارمات باتمیو خداوت. ام آرساسیامو نخاسیتیس گامو دغدغه وی سریمونیال مارو میگو. Պրեպեկտուրը իզուլ ուլի գաղտա չիրի սուպլեպիստույս դագրձալ վզէ դասրեպիսնեպա աղարդայրթու։ Մատ մարդոս հասապլավոս կարիպ ճեմդը ուշոբնեն։ Իսից կամունակլիսի սախիտ, ռատգան ուկանասկնելի պատև միսագեպի Հոլոտ գացիլ էպիտ մոգույան էպիտ, կարեմ ու բատա իձուլ էպիս ձալիտ, ամուկ անասկնել սիրցխուլ նամուսիս շենախոսած վեղար գաստուտադա էրդի մեորեզ է իչխո կալիսադը կացեպիս դամարխուա։ Սաբդներոտ � Արմոսկի դեպսեց իգիվ է կերի դայախուավ բինած դա սուպտա հայրզը բուղբուղի գախքոնդա։ Հոցա սավադում խոպոս մանքանա միսպլա մոսպլաս մորչը բուդա, պարդուլի դան սակացեպս կամոյի տանդնեն, որմուստան չահամցգրիվ Հելսաց էրին էպնեն դավ թարշիտա սուլեսի ոգանց խովեպա ռած ադամիան էպսա դա դկատ ծաղլեպ շորիս դարճանի լիկո, ռումել թա Սիկտելիան ոբիս աղնուս խոց առավիս մովի դո դա ազրատ։ Թելի ամսակմիան ոբիս � Հացար ունդա է ունատ սենի բոլս դա բոլս մայնց է դե բոդատ։ Մագրամ թուկ արգա չավ պիկր դե բոդակացի, ոլ ազի գասակորի իսիղոմ թելի եպ իդեմ միս մանձ զլզ է, ամսակ միստույս խալխի առազդրոս դակլ Սունցա մասակ էտրած ժամիան ու բամ թելի կալակի մոյցուա մուշախելիս մխրիվ խելսակրելի գարեմ ու բատ շեիքնա։ Սենիս բոբոքրով բամ արև դարևը շեիտանամ թել էկոնոմի կուրծ խորը խորը բաշի դա ու մուշևարդարից � Միտ ուպրորոմ Սամուշավ ռիսկիս շեսաբամիսատ նազգավուր դա բոդա։ Սանի տարուլ մումցախուրը բաս Սաշոլ է բա միեցամ տխոլնել է բիս սիած շեհետ գինա, դա ռոգործքի ադգելի գանդավիսուպլդեպուդը, � Ամ ուգի դուրը սիզոմը բիստուս մի մարդվա աղար դաշջիրու է բիա։ Գադաց գդա, սանամ ու մուշևրը բի գղավս, սա շուրի առապերի այու։ Ավոտ թու կարգատ ագույստոս շուարից խոյբամ դա Մագրամմովլինաթա շեմդգում սուլելուպաս ունդագավուսրոտ ռոմ գիամբոտ բոլոս իզուլեպիտ ռիսի գակետեպա մողղթատ։ Ագույստոս դասացխեսի դան կալակշի սատաց շավիչ իրեմ ձույնուարեպտա իմ դենիմ սխորպլի գաչին Ձեր գադացխոյտ ասմ կուդրեպի գամգամովիտ տա եմ արխատ, ռած զոգի թավազիսկան աթավի սուպլեպ դտտա, դղի թիտղը սուլուպրով մետ մկուդրեպ սախով էվ դրեն մանքանաշի։ Չեգույան է բուլ գամ լելեպս, ռում 
Թելիսի ստրապիտրում մի քրոդնեն դա ուգացրիել գամեուլ կուչապշի ուրուխմաս գամուս ծեմդնեն։ Կուդրեպս ստրապատ գրիտնեն, որ մուեպշի դա զետ մգիսույն դիչպավիտ չամքրել կիրսա գրիտնեն։ Միցվալ է բուլեպս կիրիդը միծայեց Պրեպեկտորիս բրձանեպիտ ծավդնեն նիվթեպս ռումսաց սնեուլի շեխեպոդա։ Մալ է թույտ շավիչ իրիսկան դախոցորդա գոհամեպիս դացուացից գես։ Սամիսոտ նագույս սացավի ումելի գամոյի գենես, ռումելից կալակիս Մի սաբումելի վագունը բիսադա էլեկտրումավլ է բիս շիգնից կամեբի ակարես դա տրամվայեբի կրեմատորույումիս գզազ գաղուղ ենս, ռոմելից ամրիգատ ուգան ասկնել գաչերեպա դիկցա։ Սապխուլիս միծորուլ չիդա Կալակիս մոսախլայուբան բոլոս մայնձ շեիտ ու սիմարդլ է, դա թումցապ ատրուլի խալս ախլոս միսլաս առանը բեպտա։ Վիղաց վիղաց է բիմ մայնձ սախերխեպնեն կլդեզի ադրոմաստա, ռոցա տրանվայի է բիչայու լիդնեն, Գամթենի իսաս պիրվել դղեպշի մայնց սկելի դա գուլի սամրավի որդքլի ծուրալ դա կալակիս աղմուսավլետ ու բնեպիս թավզ է։ Ես անա որդքլի թումցքի ու ամուրի իղո եկիմ թա ազրիտ առավիս մողությանդամ ն Մխոլոտ իմ դղե էպ շիրոցա ձլիերի կարի կրոդա աղմուսավլետի դան մոնադեն իմ կիսը սունի աղսեն էպ դատ, ռոմ ախալի դրոյբա դա ուտգատ, դարում շավիջ իրիս ալի ովել դղեն տկավ դա մատ մոտգմաս։ Այի ասետիս Հի եմ իծո դարոմ ասը չեմ տխով աշի սասուծ արկոտել զոմեպս մի մարդավդնեն։ Գուամեպս սխաշի գադավուզախ էբնեն դա թիտքոս թալնատլիվ խետավդա, ռոգուր մոյդ է բոտնեն ծխեդրեպի ծիսպեր տալգեպս Դա կալակի իխի լավդա մոյդ նեպս է կանոնի էրի սիզուլու լիթա դա ուգունու իմ է դիտ մոմակուտավեպի ծոցխլեպս ռոգոր մոյ բղավ ուջաբոտնեն։ Ստորդ ամգորի սիցխադ է թու շիշի գաղտատ չվենստանամոկալակեպ� Անդա սագմիր ու անբավի գիյամբոտ, իմ աթիմ զգավ սիտը դարի ձվել քրոնիկ էպ շիրոմ կուտևա։ Ես իմ միտոմրում առապերի է ժամիան ու բազեն նակլ է բեպեք տուրի սախիլ բելի, դա սորդ թավի ենտի խանգրծի� Իս ուպրո գամուդում էպիտ էրդի ադգելիս տգեպ նասկավդա, խոյալապերսրում սրես ռածկի մողտեպա պեղքոշ։ Արա, գիրս առապերի կոնի ասայրդո իմ դիտ շտամբեջ տավ սուրատեպտան էքիմ ռիեսրում ակկույատ է � թխրոբելմա ոբիեկտ ուրոբա իր չիա։ Թիտքմիս արշե ուլամա զբի է սատքմելի։ Բխոլու դիս ծուրիլմանի ծուլիլ է բեպի շեիտանա ռած նամբոպս տավ բոլոյի ենս գաղթիդա։ Ստորդ ոբիեկտ ուրոբա ու բրձանեպս գիտ 
ისიც არ უნდა დარჩეს უთქმელი რომ თვით ამ სატანჯულსაც იმხანად სიმძაფრე აკლდებოდა ორანელები ყოველ შემთხვევაში ისინი ვინც ყველაზე მეტად დაიტანჯნენ ამ განშორებით ხომარ შეურიგდნენ ხვედრს ამის მტკიცება მთლად სწორი არ იქნებოდა უფრო მართებული იქნებოდა იმის თქმა რომ მორალური და ფიზიკური უილაჯობით იტანჯებოდნენ ჟამიანობის დასაწყისში ძალიან კარგად ახსოვდათ არსება რომელსაც დაშორდნენ და ნაღლობდნენ მასზე მაგრამ რა გინდ კარგად არ უნდა ხსომებოდათ საყვარელი სახე სიცილი და ბედნიერი დღეები უჭირდათ იმის წარმოდგენა თუ რას აკეთებდა ის ახლა ამ წუთას მათგან ასე შორს მყოფი მოკლედ იმხანად მეხსიერება ჯერ კიდევ ჰქონდათ მაგრამ წარმოსახვის უნარი აღარ შერჩენოდათ შავი ჭირის მეორე სტადიის დადგომისას კი მეხსიერებაც დაკარგეს არა საყვარელი ადამიანის სახე არ დავიწყებიათ მაგრამ იგი ერთგვარად უხორცო შეიქნა ვეღარ პოვებდნენ თავიანთი გულის სიღრმეში და მაშინ როცა პირველ კვირებში დღენია და გჩიოდნენ მხოლოდ აჩრდილებს ხავეთრფითო შემდეგ და შემდეგ შენიშნეს რომ ეს აჩრდილები კიდევ უფრო განძარცულ იყვნენ ხორცისგან და იმ ფერების ნიშანწყალიც დაეკარგათ მეხსიერებაში რომ ჰქონდა შემონახული ამ ხანგრძლივი განშორების ბოლოს უკვე ვეღარ წარმოედგინათ გარდასულ დღეთა ინტიმურობა ანდა როგორ ცხოვრობდა მათ გვერდით ადამიანი რომლისთვისაც ყოველ წუთს შეეძლო თხელის შეხება ამ თვალსაზრისით მათ შავი ჭირის მეუფებაში შედგეს ფეხი მით უფრო ძლევამოსილსა და სასტიკ მეუფებაში რაც უფრო უღიმღამო და უფერული ჩანდა გარეგნულად ჩვენში უკვე აღარავის გააჩნდა ამაღლებული გრძნობები ყოლა ერთგვაროვან გრძნობათა ტყვე გამხდარიყო დროა ამას ბოლო მოიღოსო ამბობდნენ ორანელები რადგან ასეთი დიდი უბედურების ჟამს ბუნებრივია საყოველთაო ტანჯვის აღსასრული ინადრო კაცმა და მართლაც განსაცდელი აღსასრულს ნატრობდა ყველა მაგრამ მათ ნათქვამში აღარ იგრძნობოდა თავდაპირველი აღშფოთება და სიმწარე რასაც ჯერ კიდევ გასაგები მაგრამ უკვე ნაკლებ დამაჯერებელი მიზეზები ჰქონდა პირველი კვირების პირქუშახტკინებას ხანც გაწყვეტილობა მოჰყვა რომელიც შეცდომა იქნებოდა ხვედრის შერიგება ჩაგვეთვალა მაგრამ დროებით ქედის მოდრკა მაინც იყო ჩვენმა თანამოქალაქეებმა შავჭირს ფეხი აუწყეს მოერგნენ რა კი სხვა გზა აღარ ჰქონდათ ბუნებრივია ჯერაც უბედურებისა და ტანჯვის დაღი ესვათ მაგრამ მათ სიმწვავეს ვეღარ გრძნობდნენ ეკი მირიე მაგალითად თვლიდა რომ ეს იყო უბედურება და რომ ჩვევად ქცეული სასოწარკვეთილება უარესია ვიდრე თვით სასოწარკვეთა წინათ განშორებულთ ჭეშმარი და დუბედურები არ ეთქმოდათ მასთან ჯვაში ერთი სხივი მაინც კიაფობდა და ახლა ისიც ჩამქრალ იყო სადაც არ უნდა შეხვედროდით მათ ქუჩის კუთხეებში კაფეებში თუ მეგობრებთან უტრწუნელებსა და დაბნეულებს ისეთი მოწყენილი თვალები ჰქონდათ რომ მათი გამოისობით მთელი ქალაქი მოსაცდელ დარბაზს დამწგავსებოდა ისინი ვისაც ხელობა გააჩნდა თავის ხელობას ჭირის ფეხის ხმასა ყოლილი მისდევდა თავჩახრითა და უსიცოცხლოდ ყველა თავმდაბალი გამხდარ იყო პირველად მოხდა რომ გაყრილ მიჯნურებს აღარ ეთაკილებოდათ იმაზე ლაპარაკი ვისთანაც განშორება არგუნად ბედმა აღარ ეთაკილებოდათ გაცვეთილი სიტყვების ხმარება და თავიანთ განშორებას იმ კუთხით უცხერდნენ როგორც ეპიდემიის სტატისტიკას თუ აქამდე თავიანთ ტანჯვას ჯიუტად გამორიცხავდნენ საერთო სახალხო უბედურებისგან ახლა თანახმა იყვნენ თავიანთი სატკივარიც მის განუყრელ ნაწილად ეცნოთ აღარც მეხსიერება შერჩენოდათ არც იმედი და მხოლოდ აწმყოთი ღას უდგმულობდნენ დიახ დღეის დღეთ ქცეული იყო მათთვის ყოველივე უნდა ეთქვას რომ შავმა ჭირმა ყველას წაართვა სიყვარულისა და თვით მეგობრობის ძალა რადგან სიყვარულს ცოტა მომავალი სჭირდება ჩვენ კი წუთები ღა შემოგჩენოდა სასიცოცხლოდ ვერ დავიჩემებ რაც გიამბეთ სულ ასე იყო მეთქი რადგან თუ კი მართალია რომ ყველა განშორებული მიჯნური ამ დღეში ჩავარდა სამართლიანობა მოითხოვს დავძინოთ რომ ყველა ერთბაშად არ მისულა ამ ყოფამდე და თვით ამ ყოფაში ჩავარდნილთაც ჰქონდათ უეცარი გაცის კრონება წარსულის მოგონება და აზრის ანაზდეული სიმახვილე უფრო ცხოველსა და მტკინეულ გრძნობებს რომ აუშლიდათ მათვის აუცილებელი იყო ასეთი წუთები როცა სამომავლო გეგმებს ადგენდნენ ისე თითქოს ჭირიანობის აღსასრული დამდგარიყოს ისიც მადლი იყო მოულოდნელად თუ დაგესლავდათ უსაგნო ეჭვიანობის ნესტარი სხვებიც მათსავით გამოდიოდნენ ჩვეული გარინდებიდან და თითქოს ხელახლა იბადებოდნენ კვირის ზოგიერთ დღეებში უმეტესწილად კვირაობით და კიდევ შაბათ საღამოს რადგან ეს დღეები დაკავშირებული იყო რაღაც რიტუალთან როცა აძგანშორებული მიჯნური გვერდით ჰყავდათ 
ზოგჯერ საღამოჟამს უეცრად შემოწოლილი ნაღველი აფიქრებინებდათ, მეხსიერება კვლავ დაგვიბრუნდაო, თუმც კი ხშირად გასწრუებიათ იმედი. საღამოს ეს საათი, რომელიც მორწმუნეთათვის სულის ჩხრეკის საათია, მძიმეა პატიმრისა და გადასახლებულისთვის. მათ ხომ არაფერი აქვთ გასაჩხრეკის სიცარიელის მეტი. ერთხან სულის სიმხნევე ემატებოდათ, მერე კვლავ უბრუნდებოდათ აპათია და შავ ჭირში იგედებოდნენ. უკვე მიხვდებოდით, რომ ამგვარი ვითარება აიძულებდათ ხელი აიღოთ იმაზე, რაც ყველაზე მეტად პიროვნული გააჩნდათ. და თუ კი ჟამიანობის პირველ ხანებში აწამებდათ უამრავი პატარა წრუმანი, რომელთაც უზომოდ დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მათთვის, სხვები კი არადაგდებდნენ და ამგვარად თავიანთი მეუბის გადარჩენას ლამობდნენ, ახლა პირიქით, მხოლოდ ის აინტერესებდათ რაც სხვებს, მხოლოდ საერთო იდეებით სულგმლობდნენ და მათმა სიყვარულმა სრულიად განყენებული სახე მიიღო. ჭირს ისე მაგრა ჩაიჭირა ისინი თავის ჭანგებში, რომ მხოლოდ მისგან ბოძებული ძილი სიმედი გაქონდათ და ხშირად გაუვალობდათ ხოლმე ფიქრი, ნეტავ ბუბონებს დამაყრიდეს და ბოლო მოეღებოდეს ყველა ფერსო. მაგრამ მათ ისედაც ეძინათ უკვე და მთელი ეს ხანი სხვა არა იყო რა თუ არა ხანგრძლივი ძილი. ქალაქი ზეზეულად მძინარე ხალხით იყო მოფენილი, რომლებიც მხოლოდ იშვიათ შემთხვევაში უძრებოდნენ ხელიდან თავიანთ ხვედრს, როცა ღამით მათი ვითომ და პირშეკრული იარები იხსნებოდა. როდესაც ანაზდეულად გავიძებულნი დაბნეულად ივლებდნენ ხელს გაფიცხებულ ბაგეებზე და წამიერად კლავ სატანჯველი დარევდათ ხელს, უეცრად განახლებული და მასთან ერთად თვალწინდაუდგებოდათ თავიანთი სიყვარულის შეცრწუნებული სახე. დილაობით კი ჭირიანობას, ესე იგი რუტინას ემონებოდნენ. მაგრამ იკითხავთ, როგორ გამოიყურებოდნენ ეს განშორებული მიჯნურნი. კეთილი, პასუხი იოლია, არც როგორ ანდა თუგნებავთ ისე როგორც ყველა, საერთო მასიდან არაფრით გამოირჩეოდნენ. ისინი ცხობი ვითხან ბალღურუ დწვენვალობასა და ხან ბალღურუ შფოთვარებას ეძლეოდნენ. კრიტიკული ალღო უჩლუნგდებოდათ და უფრო გულგრილნი ხდებოდნენ. ნახავდით მაგალითად რომ მათგან თვით უჭყვიანესნეც ისე ირჯებოდნენ, თითქოს ცხობი ვით გაზეთებში ან კიდევ რადიო გადაცემებში დაეძებდნენ საფუძველს იმის საფიქრებლად, ჭირიანობას მალე ბოლო მოიღებაო და გარეგნულად ქიმერულ იმედებს ინარჩუნებდნენ. ანდა უსაფუძლო შესძლეოდნენ იმ მოსაზრებათა კითხვისას, ალალბედზე რომ შეეთხზა მოწყენილობისგან თქნარება ატეხილ მამანსა და მამან ჟურნალისტს. სხვა მხრივ თავიანთ ლუცს ძრუბავდნენ ან თავიანთ სნეულებს უვლიდნენ, ზარმაცობდნენ ან ქანს იცლიდნენ. ხსნის შანსებს ითვლიდნენ ან ფირფიტებს ადრიალებდნენ. მოკლედ არაფრით განსხვავდებოდნენ სხვებისგან. სხვა გვარად რომ ვითქვას უკვე აღარაფერს ირჩევდნენ. ჭირმა წარუხოცად შეფასების უნარი და ეს იმაზედაც ეტყობოდათ რომ უკვე აღარავინ დაგიდებდათ ვარგოდა თუ არა საჭმელი ან ნაყიდი დასაცმელი. დასასრულ შეიძლება ითქოს რომ გაყრილ მიჯნურთ უკვე აღარ ქონდათ ის უპირატესობა თავდაპირველად რომ იფარავდათ. უკვე დაიკარგათ სიყვარულის ეგოიზმი და მისგან ბოძებული სიკეთე. ახლა სამაგიეროდ სურათი ნათელი იყო. უბედურება ყველას ერთნაირად დაატყდა თავს. ყველა ჩვენგანი ქალაქის კარიბჭესთან გასრულილ ხმებში, საყვირის კივილში სიკვდილ სიცოცხლის წუთებს რომ გვითვლიდა, სიკვდილით, ხანძრებით, საღრიცხო ბარათებით, შიშითა და ათასგვარი ფორმალურობით შეძრულნი, დამამცირებელი მაგრამ რეგისტრირებული სიკვდილისთვის განწირულნი, თავზარდამცემ კვამსა და ლაზარეთების წყნარი ზარების რეკვაში გადასახლებულების ერთ პურს ჭამდით და ყველანი ქოშეუცნობლად ერთსა და იმავე ერთობასა და ამაღელვებელ მშვიდობას ველოდით. ჩვენი სიყვარული ცხადია არ გამქრალა, მაგრამ გამოუსადეგარი შეიქნა ჩვენში უმოქმედოდ შთენილი. სატარებლად მძიმე ან უნაყოფო, როგორც დანაშაული ან სასჯელი. დარჩა მხოლოდ მოთმინება ხვალინდელი დღის გარეშე და ჯიუტი მოლოდინი. ამ ხრივ ზოგიერთი ჩვენი ქალაქელის ყოფა გაგახსენებდათ იმ გრძელ რიგებს ქალაქის ოთხსავე კუთხეში რომ შეხვდებოდით სასურსათო მაღაზიების წინ. აქაც და იქაც ხვედრს შერიგება და მოთმინება იყო, ერთსა და იმავე დროს უსასრულოსა და ილუზიებს მოკლებულიც. ეს გრძნობა გაათასკეცებული უნდა წარმოგედგინათ გაყრილ მიჯნურთა სულისკვეთებას თუ მე უსადაგებდით. რადგან აქ სხვა შიმშილთან ჰქონდა საქმე, რომელიც განადგურებით ემუქრებოდა ყველაფერს. ასია თუ ისე თუ კი ვივარაუდებთ რომ კითხოს სურს ზუსტი წარმოდგენა იქონიოს თუ რას ფიქრობდნენ გაყრილი მიჯნურები ხელახლა უნდა შევახსენოთ უხეიბო ქალაქში ჩამომდგარი ოქრონაყარი და მტრიანი საღამოები რომლის დროსაც კაცები და ქალები გამოიფინებოდნენ ქუჩებში 
چون دعای سعوت را در کی آغاز شد چند دمان کنی بی رومل تخمیت از چه اول بریم کالا کی مدت ولپس سعی موبیت چرا که دوم زیت کنات بولید راسه بیسکن میت افدا نبیج بیس ساشین لخ ماوری دخ روتر توین با او به دور بیس توانی سخماس قلیلی آتاسو بیت لانچیس نغولیانی تقبت خوبی دام زیم بولید سیس کش اسی خود داوس رول بلیدا سولیش شم خود ولید کپ نرتیاد گلیسا تند تنو بترم میت سود خونم تل کالکس دا دریتی در سیجیوتیس اورت گولس دا امت آرس خمادیک تیودا بر ما سیجیوتیسا چونز گولبشی سی قارولی ساد کلیروم دایگا و بینا تا وی میاد خه سپتامبری سه دکتومبری تو ابشی شافچرس ایسر تا ویش چنگ ابشی قاف دا کالکی مکتئولی راکی ساد کلیست کپ نزمید گساق مه آتا سوبد کاتید کپ نی دایر تاد گلس امکوره بیسمان زلزه روملت از پولو آرو چندا نیسلی سیت خدا توی ما ارتمان تین از سلب بودم. سامخرتی دن مبرنیل ما شوشی بیست شش و بیست دو ماره گندم ما دلیل مغلق دایی رست کالکس گردی آوکتیس. تیت کوزد پانلوس جامیانو بیسورولیس. ستونی ترم تریال بده سخلب زمود زیر داشو بازاره نبودد. اکتومبریز دام دکس کی کوکیس پیرول متری مبمدات پورس کوچه بیدا تلیام خنیزگان مالو باشی اورانل بیسولر تادگلس کپ نیتنن. سخوارم نشنه لوانی آرم مختاره. ریم دم میسم مه گبرب ما ماشین خشنش نست تو رازو مم دداغلی لیونن. ویگارت سانیت ارولی رزم بیش خالقی آخر خب دگام قلب بودم دکان زلو باس. اکین ما ریم از ماشین شیم چنیا روز دای نخا میسم مه گبرب ساده تویتون مسات رگور داریا خیلی اوت ناورما گول گری لبام. رگور تو مقالیت هد این خالق زیند اکام دت خوبل اینترسی چند دا قوی لیبی میسم مرد رات شافچیر شه خب دا اخلا سولا سر پریه نقل بودا. رام برمد درو بیت ارتباطی سکنان تی نسخلیس کم که بلو برام چه آبارس روملیت ایسیسی کم میس سستم روشی گای مرتاد شیسانیش نوادی تودا رام دنی کاسی خب دمی باره بولی این سیستمیس قلات رول منی تی تودا ایما تی سست را پوگاد قوانیس توی رومی خودت گنیلی ویسات اوت سرت آوردم کوپو بیس نیش نبیگام واچنده بودا کارن تی شیم خود ریلب زشرات ایرای پکت سختندا ایمیس مونات سم بیت مخسیر باشی کنده مقاتلی مگرام ایمیس کمکی آرشید لو کوی رشی چیزی رام دنی آدمیانی سیت از خلاصی زیر آمد. آرس بیتاد ایسی تاریت صدا ماتیریت خود مادولو بوده تو کل بولو بوده. تویتونات قلا پریستامیو خدافت مالی گاک سوی سیم دیت سولد کمولو بوده. سخوی بیت دریسی تو دوامیت تاین ساموشاوشی اونن چاپلونی. آرت گازت هفگی خولو بدن دا آرت رادیو سوس میدنن. تو شدگی بیسم باست قدرت فیلم ایست سخسی قبدنن تیت کس این درس بدات. مگرم سینم دلشی گاگونیلس ایم دب نولی گلگری رو بیت خود بودن روملیت خانگر دلیوی اومیس مناتی لب شیدز لب کندت کانسی رو مکت کات لیدا مارتو اومیس تاشیاریان ایم دریوان دلی ولی آغاز رودندا او که آغاز گادم تقوتی شد اولی سد آغاز زاویز داده بیسیم دی آغاز رکت گرانیت چیریانو بیست اتیست کورانگاریش رو مات ارمو بدا او تود ورشید لب ده سرتو شد دگ بزرامیست کماس رام بریس تاروس داریز گنگان سخو بیت داغل رو ماره رودت جانی مدام سوستی کند. ما این سرتمنی سوت افسردم. مریس مخلص. ریس من دین نیستنم دو بباسه دا خامیس ساموشا وپس. آمیتام سول گام دوم بیت ایلچگات خودیلس نخالدید. جالس مارتو اوریتوس سامیا که هت بولی از ریم آدب دا. پیکروب دا چیریانو بیشم دک ارث گیمریلا داویسونب ارث کویرس ماینس. دا گولیان دوی موشا و بیمازه رزیدات کودی موی خدت مدت زبیت ایتویانو. اویت سرتی تودا گولی ساختیله بودا آسیت تو تپشی سیامونه بی تو خوب بودا ریس جانازه تفسیر کت خوب بودا نه دو وقت لام تو تاس سادریستا گازی تپس روم کت خوب است تو پیکروب چم زاو ریم از صورت ماسوم بود ویتم ساز خواهد شوری سوت تاوی سول زه رات سکم ده عربیستان دست دنیادا گاوگویدا سولیس مانوگش بود دپشیپس ماینز دماینز آرند بودا گذاشت خود آشی کت خواهد اجزام نکلینیکیس من تاوری کیم استوی سادت کالیم کورنالوبدا یکی دیگه نت نبست کنستوس آمدم قبلا با گاور تول داو تن ارت اون ابدن قوی لی بس ویگان ابتدم سنیزگان ویتار بس سینا بود گتو اس خالیم با وی عربی استوی گاون دویده تو آرد داغلی لو بیت سخوارد ویرا پریتا اخس نه رگور شد لو آمیز گام خلا گران استویس مخلم مسیم دگرات جان زیلا پارکا گامو کت خدا اوت خود سول زده ریت باسو خوب دا ایتیت اوت خرا گران ما اس سنی اخلا یولا دیگر نبا داریت دای تانخما، اوند داغولا، کنشور با ارتو گابوی گردد. میکن به مخمره بودی چه مسول سنیز داجب نشی. اخلاقی تفصیل با تسل اولاد گرد نبسو. چه مدت گاچم داده گرانیس کت خوب زد. پیدا پیر پاسخ خوب تفسری داد. 
დანარჩენებიც ამ დღეში იყვნენ. არუს ხაზე უკეთ ეჭირა თავი, მაგრამ მისი უბის წიგნაკები მოწმობენ რომ თუმც მის ცნობის მოყარეობა სიმძაფრე არ დაკლებია, იმდენ საგანს ვეღარ მოიცავდა. მართლაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში თითქოს კოტარის მეტი არავინ აინტერესებდა. მას შემდეგ რაც მისი სასტუმრო საკარანტინო სახლად აქციეს, საბოლოოდ რიესთან გადაბარგდა და საღამოობით ცალი ყურით თულსმენ და გრანს ან ექიმს, როცა ისინი ეპიდემიის შედეგებზე ესაუბრებოდნენ. საუბარი მყისვე ორანის ყოველდღიურ წვრილმანებზე გადაჰქონდა, რადგან მათ და მინტერესი არასოდეს განელებია. ერთ დღეს კასტელი მოვიდა ექიმთან და უთხრა, შრატი უკვე მზად მაქვსო. გადაწყვიტეს პირველად მისი მოქმედება ბატონი ოტონის ბიჭუნაზე ეცადათ, რომელიც ისის იყო საავადმყოფოში შემოიყვანათ და რიეს უკვე განწერულად მიაჩნდა. მერე ექიმმა უკანასკნელი სტატისტიკური მონაცემები აცნობა თავის ძველ მეგობარს. მაგრამ შენიშნა რომ მის თანამოსაუბრეს ღრმა ძილით ჩასძინებოდა სავარძელში. სახე რომელსაც ჩვეულებრივ სინაზე და ირონია მარად ჭაბუკურ იერს აძლევდა, ერთბაშად მოშობული იყო, ხოლო გაპობილ ბაგეზე ნერწყვის ძაფი გადმოქიდებოდა. აშკარად მოჩანდა კასტელის სიბერე და სიძაბუნე და რიემ იგრძნო როგორ შეეკუმშა გული. რიეს ამ სისუსტით შეეძლო განესაზღვრა რა ოდენ ძლიერ იყო თვითონაც დაღლილი. გრძნობიარობაც ღალატობდა. ნიადაგ შებოჭილი, გაუხეშებული და გამოფიტული სულ ზღაფავდა და იმ ემოციათა ანაბარად იყო მიგდებული, რომელთაც თავად ვეღარ განაგებდა. მისთვის სწორედ ეს გახევება იყო ერთადერთი თავშესაფარი. გრძნობდა, მაგრამ უნდა შეეკრა ყულფი, სულში რომ გასჩენოდა. კარგად უწყოდა, ეს საუკეთესო ხერხი იყო, საიმისოდ შემდეგშიც რომ გაეძლო. თითქმის აღარ შემორჩენოდა ილუზიები, ხოლო რაც შემორჩენოდა, იმასაც დაღლილობა უქარწყლებდა. რადგან იცოდა, რომ ამ პერიოდისთვის, რომლის ბოლოსაც ვერ სჭირდა და მისი როლი სნეულების განკურნებაში აღარ მდგომარეობდა. მას აღარაფერი ეკითხებოდა დიაგნოზის დასმის მეტი. უნდა მიეკულია, ენა ხა, აღეწერა, აღენუსხა, მერე განაჩენი გამოედანა. ეს იყო მისი საქმე. ცოლები მაჯებში სწუდებოდნენ და შებღაუდნენ. ექიმო აჩუქეთ სიცოცხლე. მაგრამ ის სიცოცხლის საბოძველად როდი იყო მისული. იმისთვის მისულ იყო რომ ბრძანება გაეცა სნეულის სხვებს განარიდეთო. მას რა აზრი ჰქონდა სიძულვილს დამხდურთა სახეებზე რომ კითხულობდა. თქვენ გული არ გქონიათ, უთხრეს ერთ დღეს. მაგრამ როგორ არა, ჰქონდა გული. ეს გული ატანინებდა დღეში 20 საათს ეცქირა როგორ იხოცებოდნენ ადამიანები, სიცოცხლისთვის რომ იყვნენ შობილნი. იგი ეხმარებოდა დღეც ისმარე თავიდან დაეწყო ყველაფერი. დღეიდან მხოლოდ სამისოდ შესწევდა გული. მაშ როგორ ღეყოფოდა ეს გული სიცოცხლის საბოძებლადაც. არა, შემწეობით ვერავის ეწეოდა, მარტო ცნობებს არიგებდა დღის განმავლობაში. ამას ხადია კაცის შესაფერისი სამუშაო არ ეთქმის. მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ თავზარდაცემულსა და განადგურებულ ბრბოში ვისქონდა სამისო წუთი სოფელი თავის კაცური საქმე რომ ეკეთებინა. კიდევ კარგი რომ დაღლილობა მაინც არსებობდა. რიე უფრო მოსვენებული რომ ყოფილიყო ეს ყველგან გაბნეული სიკვდილის სუნი უთო სენტიმენტალურს გახდიდა მაგრამ როცა დღეში მხოლოდ 4 საათს გძინავს სენტიმენტალური ვერ იქნები საგნებს ისე აღიქვამ როგორც სინამდვილეში არიან ესე იგი სამართლიანობის შუქზე დანარჩენები განწირულებიც კი გრძნობდნენ ამას ჟამიანობამდე ისე იღებდნენ რიეს როგორც მხსნელს შეფერის ყველა ფერს უწამლებდა რაღაც სამი უდე აბითა და შპრიცით და ხელს ართმევდნენ როცა გრძელ დერეფანში მიაცილებდნენ. ეს გულს იამებოდა, მაგრამ სახიფათო იყო. ახლა პირიქით, ჯარისკაცების თანხლებით მოდიოდა. ჯარისკაცები კონდახებს სცემდნენ კარებს, სნეული სახლობლებს შინ რომ შეეშვათ იგი. ბედკრულ თერჩინად ისეთსა და მთელი კაცობრიობაც თავიანთან ერთად სიკვდილში ჩაეტრიათ. ე მართალია ადამიანები უ ადამიანებოდ ვერ გაძლებენო ისიც ისეთივე უმწეო იყო როგორც ეს უბედურები და თავადაც იმსახურებდა იმ სიბრალულის თრთოლვას რომელსაც მხოლოდ მაშინ მინებდებოდა როცა ამ ბედრკულთა თვალს მიეფარებოდა მოკლედ რომ მოვჭრათ ამ დაუსრულებელი კვირების მანძილზე ასეთ აზრებს უტრიალებდა ექიმრიეს გონება განშორებულ ცოლზე ფიქრთან ერთად ეს ის ფიქრები გახლდათ რომელთა ანარეკლსაც თავისი მეგობრების სახეებზე გითხულობდა მაგრამ ყოლაზე უფრო სახიფათო შედეგი ამ დაკანცულობისა თანდათან რომ რევდა ხელს იმათ ვინც ჭირთან ბრძოლას აგრძელებდა ამომბებისა და სხვათა ემოციებისადმი გულგრილ დამოკიდებულებაში კი არ მდგომარეობდა არამედ დაუდევრობაში რომელსაც ამ ბოლო დროს თავი დაუდეს 
Radgan Mashin, Ola Gamets had in a Bulgarta, Sakutari usurped to his Tusatsky Helier Gainsria, to a South Silabeliarico, like a picrobnan, oil is admitted Mozroba, Chun Zalgone Sarimatebau. Amadamianibma, Tandatan David was hygienist as a bi, Romlebits Tavadushe Moires. David was Turam Iradi desinfectia conduct Chasatarebelli. Handahan, Piltus Irichop Robilavadum Optan is a garbudman, Aravitar Honus Armarobden, Saimisot, Seni Romargadas de Bodat. Raki bolu tu tepshi tu sheit obnen im sakshi mugita ustasla sadat chirma ichi na tavio im sara kati agar shest sadat sadme samedicino punk chishevlot shratis shesas kapune blad. Esi kuch eshmarit isabtre radgan tweet chirtan brdola mat chiris tuis kolaze iol lukma daktsevda. Moklet shem tchovaze am karibne nimet shem tchovake kat sula dulad gim tronebs. Magram kalakshi mindsi ko adamiani vins arts gade kansuli chanda. Arts imedits are hotzili da kma opilibis tsotshal gansahere but cheboda. Escot arigahdat. Lav gan marto ebitiko, magram hal suits in the bura darga ruboda. Mind sam jubinebda quella zechirat arustanevlo, rutsaki amuk anasknel samushao, missi maspins lobis neba sadzlevda. Esimit omrom tarum zalian cargadito, missim gomareuba, that suril rantias mudam gulita da derebda. Es mudmi visas tauliro, magram muhedevat um ravisak misam krebs the romato, taru mudum urat rebian dek etil musur nerchebota. Machinatski, rota dagliluba, saramobit, ilaj satslida, meuredres ahali energi tiruizebda. Master saubari shizleba, utra kotar marambers. Imit omrum mudum gagigeps, nardigatia. Amit omarum, amhanepshi, aruchanat erepshi, kotar is saheli sulu prodo prochirat kudeba. Taru shades at the Moetsa Kotarisk Sevisa da Astrum Dinari Bisurati. Inguari Rogoritz Kotaris Nabo bis Mihedute Sahebuda. Salketavitski Gamoro, Kotaris at the Shavichiris and Garishebi. Am Taus Ubis Signak is Ramdeni Megurdu Jiras, Dam Trubles, Misa Shetonil at Miechnia, Ikidan Zogirti Amunazeris Mohmoba. Taru Sair to Shehedule, but Ril Ranti is the Amdas Konashigamu Hatebuda. Esa Gatsi Romilitz Izerdeba. Uket romit kwas halisi emateboda. Ukma opilo rodigahta timit sakme maseti mi martule barom miro. Handahan tavis am idumal pixt arusum helda. Tradia sakme minds the minds vera rigze. Magram asia tuise ola nirt tapashi with vito. Rasa quervelia das denda daru. Masat swepsavit moeli saptre. Magram store drum swepsavit. Tanet starts on the boulevard. Serious let arts jera rum masa chase lebashe garus jiri. Is it is a hyax, titkos in picrit sul gulops, and tlat sule lurits romarum daigos. Cats romilits and zimesens and didum to haribas dautangas, swas neulebani vera persta aglepso. Shiginish not to ara, mitraertel, rum arshi is lebaram denimesenir tadagidot. Zarmuidginet serio zulisenigout, mamalikibo, and the guarian tuberculosi. Tavis dresia shigrebat chiri and tipi, es shows lebelia. Metsats get with. How is Dreshi Vernahaft Kibuyan Katsiman Kanas Gaetanos? It's Daria to Martali, Esadricotas Simkneves Mateps. Erta der Tiram Rasats Natropsisa, Swabisagan Mutrotili Nuviknebio. Urchonia, Ola Stanerta de Osal Hashimokzoli, Vidresa Probleshi Marto Kaijdes. Jamie Nubisdros Vigas Salia, Saidum Luanketabistus, Sakat Algo Baratabistus, Saidum Lumitabisa de Dabatim Rebistus. Katsmarum Kosagara is Policia. Arts zueli da ahali da nasha ulebani. Arts dam nasha wani. Mkholo dam zjarda de bule bidarchnen. Policie le bichatulit. Da kolani uzena ist alu baselian. Amgorat kotari iseb da iseb tarusnit kitsebit midrekili ko shemt kunare buri da gam gebianik ma opile bitetskira im zuhar bisa da dabne ulo bisa tuis. Chani thana mukhala keni rom da ezapra. Da esk ma opile ba gamu ikhate buda shem degi sitrobit. Razgindat tkuit neke oveli vest kwanzi adre gamu tsade. Amau duchu chinebdi, erta der tigza, swepsar da shor de isa, supta sindisu condes metki. Buruta chemum hede de mitra, mash magangarishit suola martosulia. Shem de kidasina, radzginda tisquit, meki asemtams, erta der tigza halkis caserthian blood, matus shavijiris movlenaigo, aba mimui hede tirguliv. Da martlats argad mismis risit kmaundu de da chuni drema delicopa, rahil sacrela dunda echenebudes. Zalian Argaditsnops, Imsulis Quatebas Utsin Marto Missi Huedri Romiro. Tito Lichuanganis Adils, Ola Tauskan Gadaibiros. 
Amis galuba, tavazienuba, romasat gzab neulikat sisad mi bichend. Tumtsa squadros tavsara vitki webdit mistuis. Amis bralia khalkhim didrul restor nepsromat gdeba, rom siamu nepsikop nede dros tareba. Amit omd gaz zwa khalki rikshik inu teatre bistin tretis mare. Sana khaubat dar bazeps ta sate kwa umud nepsafseps. Papa rakril zwa sautat gdeba kwa la tavshakri sadgils. Salkerts ovul guari kontaktis shishia, da Salkerts adamianuri sit post urwili, adamianeps mainz ertimeurisken, klavsm klavisken das kes kesisken romubitzgebs. Kotarmat kmarun das hobzi adregai goes. Tchadia kalibisambov sargulishmop, radgan misnairi katsistuis. Fikro balbat bevger da apira kakpetan asla, magrem gadai pikra, sacheli ashemeb galus tashem de xana neble dardam cheso. Mokrat Jamia no Bazalian Zadka. Shalma Kirma esse ulicati tavis tanam zrahola daxia. Tanat stradia cotari did sit poebas poeps am tanam zrahola bashi. Tanamunatilet gauta ovelive imas, rasat redas. Surt meneps, ugono zurzolas, shesh potabuli sulebis regada sunkurz no biarobas. Masat swepsaviti crops mania, rachis leba naglebi la paracus shavtirze, da minds mudam Jamia no bageria pirze. Схобисаар ихос тави одинав ту цамустки да гиждеба фери миздис ра гейцис рум сени ам симптоми тицгеба масац дашчем да гулфицхоба зедметат мгрзнобиари да пхукиани гахта убрало гулмавицхобас шеурацхопат рум мичнес да сасуцарквета сезлева туки шарулис гили даекарга зогжер тарус сагамобит котартан ертад ухтебода гавла Мери тавис убис цигнак шиқвебода мхарда мхар мавални рогур инткмебоднен цухрис ан гамеул пиркуш брбоши рогур амотивтивдебоднен ан тетрса да шавмасаши ромелсац акаик ту плет да фарнебис шуки да рогур миздевднен халхис брбос имадгилебискен садац цол сиамумнебеп сезлеоднен чвенс танамокалакеп шавичирис сусхисган ро мицавда Пупунебаса да хелгашлив цхоуребас амрамдениме твистин котари амаудром даедзеб да тавшекрис адгилепши, ахлам тели калаки етанебода, лагама цхотили сиамовнебискен милто да сухвала. Тунца колаприс паси гану хрилад матулобда, амдени пули арасудес гау плангавт да миухедава димисаром, умравлесобас ауцили белицки акда, асе архейнат тавиздгеши аргаутани биат конеба кариствис. Уса кмуробис азартули тамашобани гамравлда, Тумца упростори икнеба ту витхой умушеуробис метки. Таруда котари хандахан саатобит утвалтвалебден эрт калвашс, ромлебиц цинат цтилобден да эмалат ра акавширебдат эртманеттан. Ахла ки эрт меурис микрулне жиутат миабиджебден калакши да верц ки амчнебден брбос гарс ром эртмодат. Мхолот дид сиқварус чвевия амгвари угулис хуроба. Котарс гули учулдебода да хи амато итқода тавис кневит. Хмамагла лапаракобда Харуб да са овел тау цеп цхеле бит гаре муцули, ме пури гасам рджело е бисчем уре, ухадру мари гев днен иргулив, да интриге бис момстре оела стволц инру мина скуебода. Тарус майнц миа чин даром, котари сак целши диди бороте ба арерия. Миси, ме е с матци адрега му виаре, убедуре бис цахели упроико видре нишни смогеба. Ме в пикроб, цер да дару. Тан да тан укварде ба амт сасадам шобли ур калаки с кедлеп шориз дат гове були халхи. Рум шедзлус сиамумнеби тавухсни да кидец мат асе сашиши ара арисо. Хом гесмис митра. Чириануби шемдег амасвизам, чириануби шемдег имасвизамо. Дгес сицамбламен нацлад имиса рум швидат минебднан бец. Танац вер хутебиен ра упиратесоба моуглинат канкебам. Гана ме шемедзло метква рум да мичерен амас да имасвизам метки. Да батимреба дасацкисия, дасацрули ки ара. Чири ки гиндат чеми азри. Исини убедуреби ариан ра ки тавсар удебен чирс. Ме каргат вуцки расац мугахсенебт. Мартлац ицис расац амбобс. Дасцен да дару. Каргат цудеба им цина агмдегобата арс, оранелта гулеби ром муцавс. Тумцки грмат грдзнобен им ситпус сачироебас мат эртманета ром аахлоебс, ар залуц тапнан гулис карнахс, ра ки эртманец арендобиан. Винар уцхис ром мезублис ндоба арикнеба. Ром мас шеудзлия чири шекарот анас деулад, исар гебласт кван индобит да бацили би гадмогдот. Родесац котаривит амденханс дамсмене би геландеба има чорис вискенац майнц ми гицав сгули, шеидзлеба гаи гое сгрдзноба. Залиян каргадац шеидзлеба утана грдзно халкс, ромелсац арасуенеп сазри, шавчирс овилдгэ шеудзлия хели дагуадос мхарзе, 
და იქნებ ემზადება კიდეც სამისო დახლა. ამ წუთას როცა ვნეტარებთ, ვხარობთ რომ ჯერ კიდევ სახსალამათნი ვართო. რამდენადაც წარმოსადგენია ამ საყოველთაო ძრწოლის ჟამს თავს ხალვათად გრძნობს. მაგრამ რა კი ყოველივე ეს მათზე ადრე იწუნია, ფიქრობ აღარ შეუძლია განიცადოს მთლად მათთან ერთად ამ ორჯოფული მდგომარეობის მთელი სისასტიკე. მოკლედ ჩვენზე ჭირისგან ჯერ არ დახოცილებზე ნაკლები როდი უწყის რომ მის თავისუფლებას და მის სიცოცხლეს დღეც ისმარე დაღუპვაელის. მაგრამ რა კი თვითონ უცხოვრია შიში დაზაფრულს, სამართლიანად მიაჩნია რომ ამიერიდან სხვებმაც იწუნიონ ეს შიში. უფრო ზუსტად შიში ზაფრა მას ნაკლებად მძიმე ეჩვენება ვიდრე მაშინ მარტო რომ იყო. სწორედ ამაში ცდება და უფრო ძნელი გასაგები გახლავთ ვიდრე სხვები. მაგრამ ბოლოს და ბოლოს სწორედ ამით იმსახურებს სხვებზე მეტად რომ შეეცადონ და გაუგონ. ტარუშ ჩანაწერები თავდება ამით, რომელიც შუქსფენს იმ უცნაურ გუნება განწყობილებას კოტარიცა და ჭირიანებიც რომ მოეცვა. ეს ნამბობი დაახლოებით აღადგენს იმ ჟამინდელ მძიმე ატმოსფეროს და მთხრობელიც ამიტომ ანიჭებს დიდ მნიშვნელობას. ერთხელ ოპერაში წავიდნენ, სადაც ორფეოსი და ევრიდიკე იდგმებოდა. კოტარმა დაპატიჟა ტარუ გამოდიოდა დასი, რომელიც ჭირიანობის დამდეგ გაზაფხულს ჩამოსული იყო ჩვენს ქალაქში საგასტროლოდ. ჟამიანობის გამო ქალაქში გამომწყდეული დასის წევრები იძულებულნი გახდნენ ჩვენი თეატრის მესოერ შეთანხმებოდნენ და კვირაში ერთხელ ეთამაშათ თავიანთი სპექტაკლი. ასე რომ თვეების მანძილზე ყოველ პარასკევს ქალაქის თეატრს ორფეოსის მელოდიური ჩივილი და ევრიდიკეს უმწეო ძახილი ავსებდა. სპექტაკლი მაინც მაყურებლის მოწონებით სარგებლობდა და დიდი შემოსავალი მოჰქონდა მსახიობებისთვის. ყველაზე ძვირიან ადგილებზე გამოჭიმული კოტარი და ტარუ საუქმოდ გამოწყობილი ორანელებით გადაჭედილ პარტერს გადასცქერდნენ. ახლად შემოსულ ცხადად ეტყობოდათ, ცდილობდნენ დარბაში მყოფთ მათი შემოსვლა შეუნიშნავი არ დარჩენოდათ. რამპის დამაბრმავებელ შუქზე, სანა მუსიკოსები ფრთხილად აწყობდნენ თავიან საკრავებს მაყურებელთა სილუეტები ცხადლივ გამოიკვეთებოდა. რიგთა შორის მოდიოდნენ და მოხდენილად ესალმებოდნენ ერთმანეთს. დარბაის ლურსაუბარში კაცებს უბრუნდებოდათ თავდაჯერებულობა, ასე რომ მაკლდათ რამდენიმე საათის წინ ქალაქის ბნელ ქუჩებში. ფრაქს შავი ჭირი გაეძევებინა. მთელი პირველი აქტის განმავლობაში ორფეოსი მოხდენილად ჩიოდა. რამდენიმე ტუნიკიანი ქალი გრაციოზულად უკეთებდა კომენტარს მის უბედურებას და ასე მღეროდნენ სიყვარულს არიებად. დარბაზმა გულთბილად თავშეკავებით დაუკრა დაში. ლამის არც შეუნიშნავთ რომ ორფეოსმა მეორე მოქმედების არიაში გაუთვალისწინებელი თრთოლვა გაურია და ცოტა არ იყოს გადამეტებული პათეტიკით სთხოვდა სულეთის გამგებელს, გული მოლბობოდა მის ტირილზე. მისი მეხსეული ჟესტები მცოდნეებმა სტილიზაციის შედეგად მიიჩნიეს, მომღერლის ინტერპრეტაციას რომ ამდიდრებდა. მაგრამ მესამე აქტში ორფეოსისა და ევრიდიკეს დიდი დუეტი რომ დაიწყო, როცა ევრიდიკე ხილი დანეცლება თავის მეუღლეს, დარბაზი ცოტა არ იყოს გაკვირვებამ შეიპყრო. და თითქოს მომღერალმა ორფეოსის როლს რომ ასრულებდა დარბაზის ეს სულისკვეთება შენიშნაო, ან უფრო უკეთ, თითქოს პარტერიდან მონადენმა ხმებმა დაარწმუნეს იმაში, რაც მის თავს ხდებოდა. ეს დრო შეარჩია. თავის ანტიკურ სამოსელში უცნაურად ხელფეხ გაჩაჩხული წინ რამპებისკენ წავიდა და ძირს მოადინა ზღართანი დეკორაციის ყავილრტოებს შორის თავიდანვე ანაქრონულობის თაღი რომ ესვა მაგრამ მაყურებელთა თვალში ახლაღა იქცა საშინელ ანაქრონიზმად იმავე წამს ორკესტრი დადუმდა პარტერში მჯდომი ხალხი ზეწამო იჭრა და ნელ-ნელა დუმარედ იწყო გასვლა დარბაზიდან ისე როგორც ეკლესიიდან გადიან ხოლმე ღვთის მსახურება რომ მორჩება ან როგორც მიცვალებულის ოთახიდან გაილალებიან ხოლმე. ქალებს კაბის კალთები წამოიკრიფათ და თავდახრილნი მიიბარებოდნენ კარებისკენ. კაცები თავიან თანამგზავრებს იდაყობით უკაფავდნენ გზას და სკამის საზურგეებს არიდებდნენ. მერე შეჩოჭკოლდნენ, ჩურჩული ყვირილად იქცა და ბრბო გასასვლელებს მიაწყდა. იქ შეტბორდა, შეხლა შემოხლა გამართა და ბოლოს ცივილკივილი წატყდა. კოტარი და ტარუც წამოდგნენ, მაგრამ დარბაზიდან არ გასულან. ისინი მარტონი აღმოჩნდნენ იმჟამინდელი ჩვენი ცხოვრების ერთ-ერთი სურათის პირისპირ. შავი ჭირის სცენაზე იდგა კუნჩხო ატეხილი მსახიობის სახით. დარბაზში კი მთელი ეს უსარგებლოდ შთენილი, სავარძლების წითელ ხავერდებზე დავიწყებული მარაოები და აქაიქ დარჩენილი მაქმანები გამოჩანდა. სექტემბრის პირველ დღეებში რამბერი თავდაუზოგავად მუშაობდა რიეს მხარდამხარ. 
Марто эртит гришо буле ба мойт хова, рота вашта лицео мистин, гонсалеса да имура халгазрда сунда шехудрода. Ам дрес тормет садзе, гонсалес мада журналист ма шоридан ве дайнахес, рогур модиуднен биче би сицил сицилит. Ткуез, машин бедма аргагуима, маграм асидаци о мусалуднели, тан да аголес, джерджерубит верцуера персгават хобт, ахле чуни гуша губис куира арарисо. Шем де куирам де унда мойт минат. Машин хелахлав цтито бец. Рамбери тага буда. Гонсалес ма мумавал уршабац да унишна баемани. Огонт машин уку рамбери Марсел сада луистану да дасахле булиго. Холод медашен шев худабит. Туар муведи пирда пир имат тан михуал. Ахлави агихсни сада ццхоуробен. Магра мамдрос Марсел ма ту луим ткуа. Хуэла перса джобеб сесам ханаги чуэн сахши ахлавец ави гуануту. Ту эртоб цуни аарарис кидевац васадилеп. Сачвали отхивестуис моидзебнеба, тан сахсац нахавсо. Гонсалесма шезаха чинебули азриауда, отхиве навсадгурискен мимавал гзас гауква. Марсели да Луис сапфлото убнис болоши цхоуробднен. Им карипчис махлоблат згуис пира гзазерум гадиода. Патара эспанури стилис сахли кондат. Скел кедлебиани. Хис шегебили дарабебит да титкмис цариели грили отахебит. Бича без деда, мухи маре да сахи да науча бул макалма, бринджи гаму уда на стумбрепс. Гонсалес гау гульда, радган калакши бринджи уку гам цхдариго. Кариб частан шоу лопто, гайци на Марселма. Супразе Гонсалеси гайдза хода рамбери чуэник ацияо. Журналистик им холодим куразе пикробда, акром унда дахане булиго. Синам дулеши оркуйрам де мухтат лодини, радган гушак та моргеоба оркуйрам де газардес морге размебис рицхирум шеем циребинат. Мтели ям тхутмет идгис манзилзе рамбери тавда узугават, ше усуэне блив мушаобда алионидан дагаме бамде да вера персамчнебда иркулив. Гуян гамит цобуда дам кудариви тидзинебда, уэ царма гадасулам усак муробидан канц гамцлел мушаобазе, титкмис усизмроды датова да дзала заартва. Тавис мумавал гакцевазе цота слабара кобда. Гирше санишнави мхолуди сихо, раце кимс гандо ирти курис тавзе. Тели амхнис ганолу баши гушин пирвелад давтверио. Баридан гамусулс исети шегрзнеба кондаром сазардули шеси ебода. Да игли епши цисес тэхта хелис гандзрева ужирда. Гай пикра утвуд кири шеме гарао. Да тунцаки шемдэг гаму утгда риэс угуну роба ихо, схваром вегара пэри мой пикра, Калакис олазе шемаглебул адгил смяшура, да ик патара муэднидан, сайдена цугас веруц удэндит туалс, маграм цота мэти цачан да, тавис цолс да удзаха хмамагла, уэрилит, калакис кэдлэпс гадагма. Шинром дабрунда да тавс сэнис веренайри нишани верши адхо, шерцхо амуэ цари сисустиса. Риэм утхра, дзалиэн каргад месмист куэни, амгуари сакциэли че миазрит савсэбит буне бревияо. Батони отони мела паракат кунзе амдилит. Дастина дие мим дрос рутса рамбери им шуда бебода. Китха туит снобто. Дама вала урчиет контрабандисте пши нутриалепс. Шениш нулия укоео. Маги трисит к магне бавт. Ими саро мунда ич карот. К мадлот. Утра рамберма еким ста хели чаму артва. Згурптан уетра чему брунда. Риим шениш нером. Ириану бис акет пирула диги мебода. Рато мармишлит хелс асулаши, хум гап тамис сашуалеба. Риэм тави гаакния, рогурц чуэу да холме да утхра. Эст куэни сакмия, бедни ереба ирчиет да ме, Риэв, веравитар сабуцвер да гибир испирэпт. Сад залмиц гамсаджо, ам сакмеши раак этили да рабуру дио. Маш ратом гамач карэпт. Ахла Риэсац муэрия гимили. Ихне бимит омром мец псурс рагац гавагэто бедни еребистуис. Меоре дрес амбебзе агарула парагият, ухмуд муша обднен. Момдав но куирас рамбери рогурцикна гадабаргда патара испанур сахши. Сатоли сайрто отахши да удгес. Раки биче би садила чинар брунда буднен, да рамбер сад стховес рачи идлеба ишуетат гадит гарето, сул марто иго. Анда дрором моекла мухуц калсеса убребода. Кали сул пуспусебда, хмел хмели иго, шавит мусили. Да не уже были шагуримани сахида, тетрис петаки тмах конда. Ситхуас цюрат твит года, марто твале бити гиме буда руца рамбер суд скерда. Хандахан кит хавда, агишиният цолс шавичири ромшех гарото. Рамбери ми угебда, эг мухтеба твара аравинутхис, че ми ям калакши дарченитки, шейдлеба самудамут давцилде тертманецо. Эшхиания, 
ეკითხებო და მოხუცი ხიმილით. ძალიან. ლამაზია? მე მგონი. აჰა, კიდევაც მაგიტო მიისწრაფვით. ეუბნებოდა ქალი. რამბერი ჩაფიქრდა. უთუო და ამიტომაც მიეჩქარებოდა შინისკენ, მაგრამ შეუძლებელი იყო მხოლოდ ეს ყოფილიყო მიზეზი. ღმერთი არ გწამთ. ეკითხებოდა ქალი თვითონ ყოველ დილით ცირვაზე რომ დადიოდა. რამბერი გამოუტყდა არაო. და მოხუცმა ქალმა გაიმეორა, კიდევაც მაგიტომ მიისწრაფვითო. მაშინ სწორად იქცევით, გაემგზავრეთ მასთან თორემ რაღა დაგჩენიათ. რამბერი მთელი დღეები შიშველ და კირით შეფეთქილ კედლებშუა ტრიალებდა. ხელი ტიალერსებოდა ტიხრებზე მიჭედებულ მარაოებს, ან და ითვლი და სუფრას ირგლიფ რამდენი ფოჩი ჰქონდა შემოვლებული. საღამოს ახალგაზრდები შინ ბრუნდებოდნენ, ბევრს არც ისინი ლაპარაკობდნენ, მარტო იმას თუ იწყობდნენ, ჯერ ადრეაო. ნასადილებს მარსელი გიტარაზე უკრავდა და ანისულის ლიქიურს სვამდნენ. რამბერს ისეთი სახე ჰქონდა, თითქოს რაღაც საფიქრალი გასჩენიაო. ოთხშაბათს მარსელი რომ დაბრუნდა უთხრა. ხოლო შუაღამისთვის მოემზადე. იმ ორი კაციდან ვინც მათთან ერთად ყარაულობდა, ერთს ჭირი შეხროდა. მეორე კი ვინც იმასთან ერთად ცხოვრობდა ოთახში, კარანტინში მოეთავსებინათ. ასე რომ 2-3 დღე მარსელი და ლუი მარტო იდგებოდნენ საგუშაგოზე. ღამის განმავლობაში გაქცევის თადარიგს დაიჭერდნენ და მეორე დღეს შესაძლებელი იქნებოდა გაქცევა. რამბერმა მადლობა გადაუხადა. კმაყოფილი ხართ კითხა მოხუცმა ქალმა. რამბერმა თავი კი დაუქნია, მაგრამ ფიქრით სულ სხვაგან იყო. მეორე დღეს მძიმედ ჩამოწოლილი ცის ქვეშ ნესტიანი და სულის შემხუთველი სიცხე იდგა. უკანასკნელი ცნობები სანუგეშო ვერ იყო. მოხუცი ესპანელი ქალი მაინც უშფოთველი ჩანდა. ქვეყნად ცოდვა გამრავდა, ამის ბრალია ყველაფერი. ამბობდა იგი. მარსელისა და ლუისა არ იყოს, რამბერიც წელამდე შიშველი იყო. მაგრამ რაც არ უნდა ექნა, ოფლი მაინც წურწურით ჩამოსდიოდა ბეჭებშუა და მკერძზე. დარაბებ ჩარაზული სახლის ბინბუნჩი სხეულები ყავისფრად მოჩანდა, თითქოს ლაქი გადაუსვიათო. რამბერი უსიტყოდ სცემდა ბოლთას. უეცრად ნაშვა დღევის 4 საათისთვის ჩაიცვა და ძმებს დაუბარა გავდივარო. ოღონ შუაღამისას აკიყავი, ყოლაფერი უკვე მზადა, უთხრა მარსელმა. რამბერი ექიმ სეწუია. რიეს დედამუთხრა სავოდ მყოფოში არისო. საგუშაგო პოსტთან ისევ ბრბოირეოდა. მუცილდი თაქაურობას, გახვირო და თვალებ გადმოკარგული სერჟანტი. ხალხი მაინც არ იშლებოდა. ყოილა დრაზ დგახართ. სჭეგდა სერჟანტი ოფს რომ გამოეჟონა მის პერანგზე. ყოლა ხდებოდა რომ ყოილა დიდგა, მაგრამ მიუხედავად გამთან გავი სიცხისა, არავინ იძროდა ადგილიდან. რამბერმა თავისი საშვი უჩვენა სერჟანტს. მანაც ტარუს კაბინეტი მიასწავლა. კაბინეტის კარი ეზოში გამოდიოდა. გზად რამბერი მამა პანელუს გადაიყარა, რომელიც ისის იყო გამოსული იყო კაბინეტიდან. პატარა თეთრად შეფეთქილ ჩაბინძურებულ ოთახში, სადაც წამლებისა და ნესტიანი თეთრეულის სუნი იდგა, შავი ხის საწერმაგიდასთან მიმჯდარი, სახელოება კაბიცებული ტარო ცხვირსახოცით მშრალებდა ოფს მაჯებზე. ისევ აქ ხართ, შეაგება მოსულს კითხვა. დიახ რიესთან მინდა ლაპარაკი. პალატაშია, მაგრამ თუ უიმისოდ გახვალთ ფონს, უმჯობესი იქნება. რატომ? ძალზე გადაკანცულია და ცდილობ რაც შემიძლია საქმე ავარიდო. რამბერი ტარუს დააცქერდა. ტარუ გამხდარ იყო, დაღლილობა მთვალები აუმღრია, ნაკუთები დაუგრძელა. ღონიერი ბეჭები მოზდრეკოდა. კარზე დააკაკუნეს. ოთახში ნიღაბაფარებული სანიტარი შემოვიდა. ტარუს მაგიდაზე ბარათების დასტა დააწყო და თუმცა ხმას პირზე აფარებული ნიღაბი უხშობდა, გარკვევით თქვა ექუსიო და გავიდა. ტარუმ ჟურნალისტ შეხედა და ბარათები მარაუსავით აუფრიალა თვალწინ. მშვენიერი ბარათები არა? კუდრებისა, წუხელ დახოცილების. შუბლი შეჭმუხნა და ბარათების დასტა გადაკეცა. ერთადერთი ის გადაგვჩენია რომ აღუნუსხოთ და ანგარიში ვაწარმოოთ. ტარუ წამოდგა და მაგიდას დაიყრდნო. მალე გაემგზავრებით? ამაღამ, შუაღამით. ტარუ მოთხრა, მოხარული ვარო და დააყოლა, თავს გაუფრთხილდითო. ამას გულწფელად მეუბნებით? ტარუ მხრები აიჩეჩა. ჩემ სასაკში კაცი უნდა თუ არ უნდა გულწფელია, სიცრუე ძალზე დამღლელია. ტარუ უთხრა ჟურნალისტმა, ექიმის ნახვა მინდა, მაბადიეთ. ვეცი ის ჩემზე უფრო ადამიანურია, წავიდეთ მასთან. მაგიტომ როდი ვამბო. გაჭირვებით თქვა რამბერმა და შედგა. 
Tarum mohede da uceb gaugima. Mere vitro dere pans gaugunen, romlis kedlebit salatis pradi oshegebili. Shig rogurts aquarium shi seti sinat leidga. Sanam zedmiat gebudnen, or makshushian kars, romlis ukanats chirdileps katshovele buli mudraoba kundat. Tarum ramberi ert patara utakshi shei wana, sadats kedlebshi tachche bi rudatanebuli. Tarum ertimat gani gamuago. Sterilizator iden ori hygroskopuli nigabi gamuigo. Erti rambers gauts odeda utra gai geteto. Journalist ma kitha tushuelis rameso. Ara magram rongi getia guli mind sagules gakso. Sheminuli kari shiages. Uzer mazari utahiro. Sagul da gulud daikshot panjrebi tumski zaphuli idga. Kedlebze zed cherkush tahtahebden hairis gams and diaparatebi. Mati Mogunuli Ptebi, Asupta Abdin and Dahutusa the Gadahurabul hires, Natris Persat Ota Orms Griffs Zemut. Ovilim Hridan Kunesais Moda, Han Kuru, Han Jache, Da Ert Sairto Munutunur Chivila Dert Moda Ertmanets. Tetrit Musilia Damianebi, Nella Mudrobn, Twalis Munchel Sinatleshi, Romilit Saurebit Shechedili Mahali Kamerebi Danikureboda. Ramberma Tsuda Digrzno Taviam Sashinel Sitzhashida, Zlivs Raits no Riem Kunesares Hulzerum Dachrilho. Ekimi Sazardu Susera da Pereb Gachachulavad Mops, Mutralibis de Psaketiki dan Rumgae Kavebinat. Sakmes from Murchat Amudga, Helset Rubi Langar the Dakara Ektan Marum Shiageba, Da Ertrans Udravad Dakurub Dakats, Romelsat Gana Sersuhovdenen. Rari Sahali, Kitraman Tavsamum Gartarus. Panelu Tanahma Shetsolos Ramberi Sakarantino Sakshi, Uko Bevri Ram Gageta, Mesame Sa Inspectio Razmis Tavidan Shekunamugitas Uramberut, Riem Tavida Uknia. Castel Sukum Zadok Spirvili Preparatebi, Guubneba Gamus Sadeto. Oho, Tquariem, Escargia. Kidevisrum Ramberi Aka, Rieshemu Brunda, Tolib Mujutul Mushaheda Journalist Nirbis Zemudan. Akra Saketept, Akhlahum Swaganun Daikot. It rambers. Tarumutra, Amaram Tertmet Sadzet Avao, Ramber Makidasina, Ho Teuriulat. Oval twist roots a Romeli Matgani la Paragobda, Nirabi Iberebuda de Ixa de Spiri Honesti and Debuda. Es sauber sota iria lursdida, Rogurs Kandagebata dialogues. Quentan la Paragim Zadia, Utra Ramber Maikims. Tugunabal Tertet Zavidet, Tarus Cabinet Damelodet. Ramdeni metsutis shem de gramberi darie ekimis mankanis ugana savard lebze ishtnen. Saches taru ujda. Benzini gueleva. Tko aman mankanarum daizra. Khal pechit mogutab siaruli. Ekimo utra ramberma. Me arsa de sarzaval tkuntan sur starchena. Tarus arbit sarche ukhria isemi khavda mankana. Ries titkos vera moyquinta dagli lobidan. Imagram tkuni tsoli kitra rud. Ramber Moutra, Kidev Vipicre, Isevi Mazer Zed Gavar Magram, Rumta with the Sirtsuli Gamtan Jasta, Helshemishlis Kalisi Warulcio. Machine Rietz El Shigastor de Dam Kitzahmitutra, S. Sisulia de Sulatara, Sirtsuli Bednirebam Jubinoto. Diah, Miuguram Berma, Magram Shades Leba Shertsos Katz, Martoshen to Iknebi Bedniri. Taru Akam de Dumda, Ahlaki Matken Tavishemu Bruna Blachenishna. Two rambers sus cast a bed near a bagaina zillos, bed in a ribis to stavis dreshi drawer gadaucheba, an ertium dirtius and meoreo. Sac me grodia, she has got in a ramberma. Me mudam picrob de rum utsovi aviam calakis to that quintanara perime sacmeboda. Magram achla rutsa ola perias chemitualit nahe, vitirum a cauriver minda to arminda. Mirti imasatrum chirianuba olas goheba. Aravin Gamupasu Hebia, Rambers Mutman Loba Dietro Est Quens Cargadut, Torum Ragesak Mebatam Lazarechi, Gana Archivani Mordinet, the Uarit quit bed near Baze Arus Darius Amjira de Sarga Urietma Dumilma did Hans Castana, Manam Sanam Ekimis Saksar Miwahudnen Ramber Maisel Dausom at Tausi Shekitwa Uprodaginebitats Holod Rieshebrunda Misk and Zilzilobit. Mapati et Ramber Magram Marvitsi, Darchit Chuent and Rakiasem Gisurabiat. Mankanam Uetsrad Muhueda Ekim Sitwa Gatswatina. Magram Sotachnishem de Griem Mines Gagrzela Satkmeli, Ogund Rambers Arutskerta, Zinu Ureboda. Kurnad Araperi Simadrum, Zurgi Axio Radski Wars. Magram Mines Zurkswaxel Tumza Artski Vitsiratum. Qua Esta Isevukangada Esuena. 
მე მხოლოდ იმას ვამბობ რაც სინამდვილეში ხდება და სცენა დაღლილი ხმით ყურად ვიღოთ და სათანადო დასკვნები გამოვიდანოთ რა დასკვნები კითხა რამბერმა ე რამბერ არ შეიძლება ერთსა და იმავე დროს წამლობდე და იცოდე კიდეც თქვა რიემ მაშ რა შეიძლება ჩქარა უწამლოთ ეს უფრო საშური საქმეა შუაღამისას ტარუდარიე რამბერს იმუბნის გეგმას უხაზავდნენ რომლისთვისაც თვალყური უნდა ედებნებინა უცბათ ტარუმ საათს დახედა თავი რომ ასწია რამბერის მზერას შეხვდა თუ გააფრთხილეთ მაინც ჟურნალისტმა თვალი მოარიდა ბარათი გაუგზავნე სანამ თქვენთან გამოვიშურებოდი თქვა მძიმედ კასტელის შრატი ოქტომბრის მიწურულს გამოსცადეს არსებითად ეს რიეს უკანასკნელი იმედი იყო თუ კვლავ გაწმილდებოდნენ ეკიმი ხდებოდა რომ ქალაქი სენის ჭირველობის ანაბარა იქნებოდა მიგდებული ეპიდემია თუ მოისურებდა მეტად გამძვინვარდებოდა და თვეების განმავლობაში იბობოქრებდა ან თუ მოეგუნებებოდა უმიზეზოდ ჩაცხრებოდა იმ დღის წინასაღამოს როცა კასტელი ეწვია რიეს ბატონ ოტონის ვაჟი ავად გახდა და მთელ მაუჯახმა იძულებით კარანტინში ამოხო თავი დედა ამ ცოტა ხნის წინათ რომ გამოსულიყო კარანტინიდან უკვე მეორედ ჩავარდა ამ დღეში გამომძიებელმა ვინც ხელისუფალთაგან დაწესებულ კანონებს არასდიდებით არ გადაუხვევდა მაშინვე უხმო ეკიმს როგორც კი ბავშვის ტანზე ავადმყოფობის ნიშნები შენიშნა რიე რომ მივიდა დედმამა საწოლის ფერხთით იდგა პატარა გოგონა უკვე გაეხიზნათ ბიჭი კი მთლად დაუძლურებული იყო და უდრტვინველად მინებდა ექიმს როცა ექიმმა თავი ასწია გამომძიებლის მზერას შეხვდა და მის უკან დედის გაფიტრებული სახეც დალანდა ხალს პირზე ცხვირსახოცია ეფარებინა და გაფართოებული თვალებით მისჩერებოდა ექიმის ყოველ მოძრაობას ისა არა კითხა გამომძიებელმა პირქუშად დიახ მიუგურიემ თან ისე ბავშვს დახურებდა დედას უფრო გაუფართოვდა თვალები მაგრამ ხმას მაინც არ იღებდა გამომძიებელი ცდუმდა მერე უფრო ხმა დაბლა თქვა მაშ ისე უნდა მოვიქცეთ როგორც წესია რი ცდილობდა არ შეეხედა დედისთვის ცხვირსახოც რომ არ იშურებდა პირიდან ყველა ფერი მალე მოგვარდება თუ დარეკვა მოვახერხე თქვა ყოყმანით ბატონმა ოტონმა უთხრა მე გიჩვენებთო ტელეფონს მაგრამ ექიმი მის ცოლს მიუბრუნდა ძალიან წუხარ მაგრამ ცოტა რამ ბარგი უნდა შეკრათ თავად მოგეხსენებათ ხალ ბატონი ოტონი გაუგნებული ჩანდა იატაკს არ აცილებდა მზერას დიახ ახლავე გავაკეთებ ყველაფერს უთხრა თავის ქნები ტრიეს სანამ ოტონებს გამოეთხოვებოდა რიე თავს ვერ მოერია და დიასახლის კითხა რამე ხომარ გჭირდება თუ ხალი კვლავ მდუმარეც შეხურებდა გამომძიებელმაც თვალი აარიდა არა უთხრა ბოლოს მერე ნერწყვი გადაყლაპა და დააყოლა ოღონდ ბავშვი გადამირჩინეთ კარანტინი თავდაპირველად უბრალო ფორმალობას რომ წარმოადგენდა რიემ და რამბერმა მეტად მკაცრად მოაწყვეს კერძოდ მოითხოვეს რომ ერთი და იგივე ოჯახის წევრებიც იზოლირებულნი ყოფილიყვნენ ერთმანეთისგან თუ რომელიმე ოჯახის წევრს სენი გამოაჩნდებოდა სხვა მაინც დაზღვეული უნდა ყოფილიყო რიემ ეს მოსაზრებანი გააცნო გამომძიებელს და მანაც გონივრულად მიიჩნია მაგრამ ცოლქმარმა ისეთი თვალებით გადახედა ერთმანეთს რომ ექიმმა იგრძნო ეს განშორება რა არის გუკვეთდა სასოს ხალბატონი ოტონის და მისი პატარა გუგუნას მოთავსება რამბერის საკარანტინო სახლში მოხერხდა გამომძიებლისთვის კი იქ ადგილი არ აღმოჩნდა და ის საიზოლაციო ბანაკში გაამწესეს ეს ბანაკი პრეფექტურამ დააარსა ქალაქის სტადიონზე საგზაო უწყებებისგან ნათხოვარი კარვებით რიე ბოდიშობდა მაგრამ ბატონმა ოტონმა უთხრა კანონი ყოლასთვის ერთია და მას ყველა უნდა დავემურჩილო თუ თვითონ ბავშვი კი დამხმარე ლაზარეთში გადაიყვანეს ყოფილ საკლასო ოთახში სადაც 10 საწოლი იდგა 20 საათის შემდეგ რიემ უკვე იცოდა რომ სააქეთო პირი აღარ უჩანდა პატარა სხეული სენს თავს მურჩილად აჭმევინებდა და არ კი ერგინებოდა მომცრო მაგრამ ტკივნეული ბუბონები ერთი ბეწო გამხდარ ხელფეხს უბორკავდა წინასწარვე წაგებული ჰქონდა ბრძოლა სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა რიემ მასზე გამოეცა და კასტელის შრატი შრატი იმავე საღამოს გაუკეთეს ნასადილებს მაგრამ ბავშვს არავითარი რეაქცია არ ჰქონდა მეორე დღეს ალიონზე ყოლა მომ პატარა ავადმყოფის საწოლთან მოიყარა თავი რათა ამ გადამწყვეტი ცდის შედეგები შეემოწმებინათ ბავშვი გარინდებიდან გამორკვეული იყო და საბანქოს იგუნჩხებოდა ექიმი კასტელი და ტარო დილის 4 საათიდან თავს დასტრიალებდნენ ნაბიჯ-ნაბიჯ ადევნებდნენ თვალს სენის შემოტევასა და უკან დახევას სასთუმალთან წელში ოდნავ მოხრილი ტარო იდგა 
საწოლის ფერხთით კასტელი ჩამომჯდარ იყო და რაღაც ძველ შრომას კითხულობდა ისე რომ გარეგნულად მღელვარების ნიშანწყალიც არ ეტყობოდა რიე გვერდით ედგა თანდათანობით სინათლე რომ მატულობდა სკოლის ყოფილ საკლასო ოთახში სხვებიც მოდიოდნენ ჯერ პანელი მოვიდა და საწოლის მეორე მხარეს დადგა ტარუს პირისპირ ზურგით კედელს მიღრძნობილი სახეზე საშინელი ტანჯვა აღბეჭდოდა თლად დაღაროდა ალეწილი შუბლი მერე იყო და ჟოზეფ გრანიც მოვიდა უკვე შვიდმა საათმა ჩამოკრა და მოხელემ ბოდიში მოიხადა ცოტა შემაგვიანდაო მხოლოდ ერთი წუთით შემოერბინა იქნებ გარკვეული რა მიცოდნენო რიემ უსიტყოდ მიუთითა ბავშვზე თვალები რომ დაეხუჭა სახე შეშლო და კრიჭა შეეკრა და გასავათებულ სთავი ხან მარჯუნი და ხან მარცხნი უვარდებოდა ბალიშზე როცა საკმაო დინათა იმდენად რომ ოთახის სიღრმეში ადგილზე დარჩენილ საკლასო დაფაზე შესაძლებელი შეიქნა ძველი განტოლებების ამოკითხვა რამბერიც მოვიდა მეზობელი საწოლი ზურგს მიაყუდა და სიგარეტის კოლოფი ამოიღო ჯიბიდან მაგრამ ბავშვს კიდა თუ არა თვალი კოლოფი ისევ ჯიბეში დამალა კასტელი კვლავ იჯდა და რიეს შესცქერო და სათვალის ზემოდან მამისა არაფერი შეგიტყვია ათ არა საიზოლაციო ბანაკშია უთხრა რიემ ბავშვი კუნესოდა ექიმი ღონივრად უჭერდა ხელს საწოლის საზურგეს თან თვალს არ აცილებდა პატარა ავადმყოფს რომელიც უეცრად გახევდა კრიჭა შეკრულმა მუცელი შესწია მერე ნელ-ნელა გაშალა ხელფეხი ჯარის კაცული საბნის ქვეშ გაწოლილ პატარა შიშველ სხეულს მატყლისა და მჭახე უფლის სუნი უდიოდა ბავშვი თანდათან მოეშვა ხელფეხი შემოიკრიბა და ისევ დაბრმავებულმა და დამუნჯებულმა თითქოს უფრო ჩქარა დაიწყო სუნთქვა რიემ ტარუს მზერა დაიჭირა ტარუმ წამსვე არიდა თვალი მათ უკვე ენახათ როგორი ხოცებოდნენ ბავშვები რადგან სენი ეს რამდენიმე თვე რომ ძვინვარებდა არავის ინდობდა მაგრამ თავის დღეში არ ენახათ წუთიდან წუთს მათი ტანჯვა როგორც ამდილით ცხადია ამ უცოდველთა თავს დამტყდარი სატანჯველი მუდამ იმად ეჩვენებოდა რაც სინამდვილეში იყო აღმაშფოთებელ ამბად მაგრამ აქამდე მათი აღშფოთება ცოტა არ იყოს განყენებული გახდათ რადგან უცოდველი ყრმის სული სამოხდომისთვის ასე დიდხანს პირისპირ არასოდეს უცქერიათ სწორედ ამ დროს ბალღი ისევ მოიკრუნჩხა თითქოს მუცელზე რაღაცა მოკბინაო და სუსტად დაკნესდა რამდენიმე გრძელ წამს ასე მოკრუნჩული დარჩა კონვილსიურად თრთოდა და ცახცახებდა თითქოს და შავი ჭირის მძვინვარე ქარის შემობერვისას მისი სუსტი სხეული იდრიკებოდა და სიცხის ყოველი შემოტევისგან ძულებს ჭრიალი გაჰქონდა როცა ქარაშოტმა გადაიარა ბავშვი ცოტა მოეშვა სიცხემ თითქოს იგლო უკუ იქცა დატოვა თავისი მსხვერპლი აქოშინებული სოლსა და მიკრობებით მოწამულ სარეცელზე სადაც მოსვენება უკვე სიკვდილს გავდა როცა ალმური მესამე შემოეგზნო და ოდნავ წამოსწია ბავშვი მოიკრუნჩხა საწოლის სიღრმეში მიიკუნჭა იმ ცეცხლით გათანგული შიგნეულს რომ უწვავდა თავს შეთივით აქნევდა აქეთიქით საბანს იძრობდა მსხვილი კურცხლები გადმოსცვივდა ალმოდებულ ქუთუთოებიდან და ტყუისფერ ლოყებზე ჩამოუგორდა კრიზისი რომ დასრულდა განც გაწყვეტილმა ბავშვმა გაძვალტყავებული ხელფეხი ორ დღეღამეში მთლად რომ დაზდნობოდა გაფარჩხა და აშლილ საწოლში რაღაც უცნაური ჯვარცმულის პოზაში გაქვავდა ტარო დაიხარა და თავისი მძიმე ხელით ცრემლითა და ოფლით სველი სახე შეუმშრალა პატარას კასტელმაც დახურა თავისი წიგნი და ავადმყოფს დააცქერდა ერთი წინადადება წამოიწყო მაგრამ იძულებული გახდა ჩაეხოლებინა სათქმელის დასამთავრებლად რადგან მისი ხმა ყალბად გაისმა დილით უკეთესობა არ დასტყობია არა არიე რიემ უთხრა არა მაგრამ ბავშვი უფრო დიდხანს ეურჩება სენს ვიდრე ჩვეულებრივ ხდებაო მაშინ პანელო კედელს რომ მიხრტნობოდა მოწყვეტით ყრუთ ჩაიდუდუნა თუ სასიკვდილოა მეტი ტანჯვა მოუწევს რიე უეცრად შემობრუნდა მისკენ და პირი გააღო რაღაცის სათქმელად მაგრამ გაჩუმდა თავს აშკარად ძალა დაატანა რომ პირსმო მდგარი სიტყვა უკან ჩაებრუნებინა და მზერა ისე ბავშვზე გადაიტანა ოთახში სინათლე მატულობდა დანარჩენ ხუთ საწოლზე რაღაც უფორმო სხეულები ფუტფუთებდნენ და კუნასოდნენ მაგრამ ისეთი სიფრთხილით თითქოს ერთმანეთში პირი შეუკრავთო დროდა დრო მხოლოდ პალატის ბოლოდან მოისმო დაყვერილი და ისიც გაკვირვებას უფრო გავდა ვიდრე ტკივილს კაცზე გუნებოდა ავადმყოფებიც შეეგუნენ თავიანთ ყოფას და ისეთი თავზარი აღარ ეცემათ როგორც დასაწყისშიო სენს ისე მინებებულ იყვნენ თითქოს ნებაყოფლობით ეტვირთათ მარტო ბავშვი იბრძოდა რაც ძალი დაღონე შესწევდა 
Рие дрода дру маджас усин джавда бич, тумца ес ауцилу блоба сарцар муат генда. Уфро имитом ром тави дайхция уйла джу мукмаду бискан румил ши циху чавард нили. Туал срон даху чавда, грзнуб да снеулис тртолва, миси сисхлис петхос рогур эрцмода. Твитуна церцмода гатан джу баушта, стилуб да шецау да тави си джеркидав муусрави залгонит. Маграм мати ори гулис цамит шехмат квиле були пулсация иргуэуда. Бавши хели да нусхода бода да риес мтелим цтелуба цхалши варде бода. Машин эки ми хел сушуб да бич из калеу маджаз да тави садгил субрунде бода. Кирит шепет кели кадлобис гасури вардис пратачи ате були синатле утелши гада изарда. Панджирис мигма хватияни дила ицгаб да тпциалс. Грани палати дан гавиде да тайбара давбрунде био. Маграм миси ца сула титкми сарцаравис че унишнавс. Уэла молодина ди гук цеули. Бауш дахуч улих кунда туале бида титко сцотати дам шуйде були го. Миси хэле би бич алепс дам згав се буднен, да сац ули скида згама ле бит пхоченит нен. Мэрэ хэле би зэви тамо цоц нен, сабани мо пхочен ес мухлептан. Уэцрад бауш ма пэхэ би мо грунчхам, муцэлтан ми итана да кашешта. Машин пирвалад гахила туале бида риес шэхэда румэлиц мисцин итка. Нац риспер, тихис нигабад гаквавэ бул сахэзэ, Баге гайпо да титкмис машин ве гайсма габ мули кивили, сунтква одинавро матртолеб да, да отахи авсо монотонури хринциани чивилит, ромешец исати цота еху адамианури титкос ола адамианс эрта дах мухтау. Рие кбилс кбилзе ачерда. Тарун пири ибруна. Рамбери сацос миуахлоб да да кастел само удга гвердит, ромелмац мук исва даху радзегни мухзе гадашлили ромедо. Анелум шехе да авадум копобискан дадагул бавшур пирс, хуэла асакис кацтак иви литроми годаман чули. Мере, ангариш ми уцемла чай чокада, ам анонимури кунес испонзе, хуэла с буне бриват моечвена, миси одна могуду лихмит, маграм капи однат коми, мерто гадар чине ес бавши. Маграм бавши гамуд мебит хуэро дада иргулев сухо авадум копобит шечоч колднан. Иманки отахис боло широ митсо да хангаму шобит кио да чивил смо ухшира. Тайли хмитит хо бравили, схоб мат мумат ес кунесас. Бравили згуа савит муаск да отахс, чах шоб анелус лоцо да сац олис тавс чапринил марием твале би дахуча, титкос да трау дагли лубиса да зизгискан. Твали ром гахила нахат ару гуэрчи амост комода. Унда завиде, агар шем дзли амисадана, утхра рием. Маграм уэцрат схо авад бхопе би дачум днен. Эки ма машин гаши нишнаром исэх ма магла агар гуэру да бауши. Танда тан кидэв упру мисус да миси дзахили да болус митсгда кидэц. Мисэр гулев кунэса ган ахлда. Маграм исэх руд гайсмо да рогурц шоре улі еко бролиса ромэлмац иси о гада их маура. Мартлац мимцгдар еко брзола. Кастэли сац улис тавтан гада вида да тква гатавдау. Пиргия, маграм даду ме були бауши, умодзрао дицу ашли ло генши. Уэцрад дале улиго, црам ли скурц хлеби туалеб зе шех гинуо да. Панелу сац ус миу ахлу дада бауш чуари гада саха. Мере анапурис калтеби ай криба да карабизган гае марта. Гуала пери тавида нунда давиц гуд, китхат арум кастелс. Мухуц мая кима тавида акния, утру од, тква надзала деви гимилид. Ма инц титхан се урча си гудилс. Маграм бри е уко е утахи дан гадио да. Исети чкари на биджит ми дио да. Исети уцна ури сахе кундаром. Роца панел узга усор да. Амука нас кнел ма хели цаавлу да шиа чера. Дам шу да дит. Утхам гудел ма. Ри пицха че му брунда да бразит. Ламис хуири лит ми уго. О, ес бал грихо му цо дуэли иго. Тканс каргат уцгит. Мере митриал да панел узга усор да сколи се зуши гавар да. Ик птруян хелп шорис мэрхзе чамуч дада опли шеим шрала уко туалеп ширум час дио да. Унду дак и дэвэг уйра рум болуз да болуз гада ег до гузда цо лилим дзи мелоди. Сицхэ нэлне лаат анда пикус из тотэп шорис. Дилис лажуар дитца а страпа ди паребу да мутэтру либрид ромэлец хайрс упро сулис шам хутуал сгди да. Риэс камзэ гахэв да. Шэсцкэру да тотэпс, цаас, нэла итхуам да сулс. Тавсах цевда дагли лобас. Асе тиц хроми драдми лапара кебит, гайсма мисукан. Эс санахауба чен туйса цау данели иго. Рие панелус кен шему брунда. Кон мартали хард, шем индет. 
დაღლილობამ დამრია ხელი, მაგრამ არის წუთები ამ ქალაქში ჯანყისთვის რომ განგაწყობს. მესმის ჩაიჩურჩულა პანელო. ჯანყისთვის განგაწყობს რა კი ყოველგვარი წუდომის ზღვარს ცილდება. მაგრამ იქნებ გუმართებს იმის სიყვარული, რასაც ჩვენი გონება ვერ მისწუდენია. რიე ერთბაშად გაიმართა წელში. ჯიქურ შეაცქერდა პანელუს. ამ ზერაში ჩააქსოვა, რაც კი რომ ვნება და ძალა შესწევდა და თავი გაიქნია. არა მამაო, მე სხვა გვარად მეს მის სიყვარული და სანამ სული მიდგას პირში, უარს ვიტყვი მიყვარდეს ამიერ სოფელი, სადაც ბავშვებს ტანჯავენ. პანელუს სახეზე შეშფოთების ჩრდილმა გადაუარა. აჰ, ექიმო, უთხრა მწუხარედ. მე ახლა გავიგე, მადლი რა ყოფილა. მაგრამ რია კლავ მერხის საზურგეს მიესვენა. დაღლილობამ ისევ დარია ხელი და პანელუს უფრო ტკბილად უთხრა. მე მოკლებული ვარ მაგმატლს, ვიცი. მაგრამ არ მსურ სამაზე თქვენთან კამათი. ჩვენ ვიღწვით იმისთვის, რაც ღვთის გმობასა და ლოცვებზე მაღლა დგას და რამაც შეგვაერთა. მხოლოდ ამას აქვს ფასი. პანელუ რიეს გვერდით მიუჯდა. აღლდებული ჩანდა. დიახ უთხრა მან, თქვენს კაცის ხსნისთვის იღწვით. რიემ ნაძალადებად გაუღიმა. კაცის ხსნა ერთობხმა მაღალი ნათქვა მიაჩემთვის. მე ასე შორს არ მივდივარ. მე მისი ჯამრთელობა მაინტერესებს, პირველ რიგში მისი ჯამრთელობა. პანელუს ოკმანი დაეთხო. ექიმო, წამოიწყო, მაგრამ შეჩერდა. მასაც შუბზე ღვარად ძდიოდა ოფლი. მერე წაიჩურჩულა, ნახვამდის. რომ წამოდგა, თვალები უელავდა. უკვე წასვლას აპირებდა, რომ რიე ფიქრებიდან გამოერკვა, წამოიმართა და ნაბიჯი გადადგა მისკენ. ამ ერთხელაც შემინდეთ, უთხრა პანელუს. დამიჯერეთ ასე აღარასუდეს განვრისხდები. პანელუმ ხელი გაუწოდა და მწუხარედ უთხრა. და მაინც ვერაფრით გადაგარწმუნეთ. რა მნიშვნელობა აქვს, უთხრა რიემ, თქვენს კარგად მოგეხსენებათ, რომ ყველაზე მეტად სიკვდილი და ბოროტება მეჯავრება. და გნებავთ თუ არა, ბედმა მაინც ერთად შეყარა, რათა ვიტანჯოთ და ვებრძოლოთ სიავეს. რიეს ხელში ეჭირა პანელუს ხელი. ხედავთ, უთხრა, თან თვალს არიდებდა. თვით ღმერთსაც კი არ შეუძლია ახლა ჩვენი გაყრა. მას შემდეგ რაც სანიტარულ რაზმში შევიდა, პანელუ არ მოშორებია ჰოსპიტალებსა და უბნებს, სადაც შავი ჭირი ბობოქრობდა. შველერთა რაზმში ის ადგილი დაიჭირა, რომელიც თავის კუთნილად მიაჩნდა. ესე იგი პირველი. სიკვდილი მრავალჯერ უნახავს და თუმცა თავად თითქოს და შრატი იცავდა, საკუთარი სიკვდილის შიში უცხოროდი იყო მისთვის. გარეგნულად მაინც სულ შვიდი ჩანდა, მაგრამ იმ დღიდან მოყოლებული, რაც დიდხანს უცქირა ბავშვის სულ თახტომას, შეიცვალა. სულ ერთ თავად დაძაბულობა ეტყობოდა სახეზე. და იმ დღეს, როცა ღიმილი თუთხრა რიეს, მოკლე ტრაქტაც ვამზადებ თემაზე, სამღდელო პირს შეუძლია თუ არა მიმართოს გაჭირვებისას ექიმსო, რიეს ისეთი შეგრძნება დაეუფლა, რომ უფრო სერიოზულ რამეს ეხებოდა საქმე, ვიდრე თვითონ პანელო ამბობდა. რა კი ექიმმა სურვილი გამოთქვა გასცნობოდა მის შრომას, პანელუ მამცნო, მალე ქადაგებას წავიკითხავ მამაკაცთათვის ძირვაზე და იქ მოკლედ გადმოცემ ჩემს მოსაზრებათაგან უმთავრესო. მერე დააყოლა. მინდა თქვენს მოხვიდეთ ექიმო, საკითხი ვფიქრობ და გაინტერესებთ. მამა პანელუმ თავისი მეორე ქადაგება ერთ ქარიან დღეს წაიკითხა. სიმართლე თუ გნებავთ, დამსწრეთა რიგები უფრო შეთხელებული იყო, ვიდრე პირველი ქადაგებისას. ეს იმის ბრალი გახლდათ, რომ ამ გვარ სანახაობას სიახლის მომხიბლელობა აღარ ქონდა ჩვენი ქალაქის მცხოვრებთათვის. იმ ძიმე ვითარებაში, რომელშიც ქალაქი აღმოჩნდა, თვით სიტყვა სიახლემაც დაკარგა აზრი. თანაც ხალხის უმეტესობა მაშინაც კი თუ მთლად არ აიღო ხელი თავის რელიგიურ მოვალეობებზე, ან არ შეერწყა ისინი თავის უაღრესად უზნეო ცხოვრებისთვის, წირვაზე სიარულს მაინც გულუფრულო ცრუმურწმუნეობა სამჯობინებდა. ცირვის მოსმენას სენისგან დამცველი მედალიონებისა და წმინდა როქის ავგაროზების ტარება ერჩივნათ. მაგალითად შეიძლება მოიყვანოთ ის გარემოება, რომ იმხანად ჩვენი ქალაქის მკვიდრნი ზედმეტად იყვნენ გატაცებულნი წინასწარმეტყველებით. გაზაფხულზე წუთიწუთს ველოდეთ ჟამიანობის აღსასრულს და არავის მოსვლია აზრად სხვისთვის ეკითხა, ეპიდემია მაინც როდის დასრულდებაო, რა კი ყველა დარწმუნებული იყო, რომ სენს დიდი დღე აღარ ეწერა. მაგრამ რაც დრო გადიოდა ყველა შიშმა შეიპყრო ამ უბედურებას ბოლო არ იქნებაო და ეპიდემიის აღსასრულზე მეტად სანატრელი აღარაფერი დაურჩათ. 
ასე გადადიოდა ხელიდან ხელში მოგობისა თუ კათოლიკური ეკლესიის წმინდანების წინასწარმეტყველებანი. ორანელმა გამომცემლებმა მყისვე იაზრეს, რა სარფი შეეძლოთ მიეღოთ ამ საყოველთაო გადაცებიდან და მრავალ ეგზემპლარად დაბეჭდეს ტექსტები, რომელთაც დიდი გასავალი ჰქონდათ ხალხში. რა კი შენიშნეს ხალხის ცნობის მოყვარეობას საზღვარი არ აქვსო, ქალაქის ბიბლიოთეკებში იწყეს ძებნა. ამ სახის ყველა საბუთი მოგეკეს, რაც მატიანეებში მოიძებნებოდა და ქალაქში გაავრცელეს. მერე კი როცა მატიანეს წინასწარმეტყველებანი შემოაკლდათ, ჟურნალისტებს მისცეს შეკვეთა და ამ დარგში ისინი ისეთივე კომპეტენტურები აღმოჩნდნენ, როგორც გარდასულ საუკუნეებში მცხოვრები მათი წინამორბედნი. ზოგი წინასწარმეტყველება გაგრძელებებით ქვეყნდებოდა გაზეთში და ხალხიც ნაკლები სიხარბით როდი ეწაფებოდა ვიდრე იმ სენტიმენტალურ ამბებს უწინ ჭირიანობის დამდეგამდე რომ ქვეყნდებოდა ასეთი გზით. ზოგი წინასწარმეტყველება უცნაურ გამოთვლას ეყრდნობოდა, სადაც აუცილებლად ჩართული იყო ციფრი 1000, გარდაცვლილთა რიცხვი და ჟამიანობის უღელქოს ჩავლილ თვეთა რაოდენობა. სხვები პარალელ სავლებდნენ ისტორიის დიდ-დიდ ჟამიანობებთან. გამოყოფდნენ მსგავსებათ, რომელთაც წინასწარმეტყველებანი საერთოს უწოდებდნენ და არა ნაკლებ უცნაურ გამოთვლათა გზით იმედოვნებდნენ ძველზე დაყრდნობით დღევანდელ გასაცდელზედაც შეეტყოთ რამე. მაგრამ საზოგადოება უპირატესობას იმ წინასწარმეტყველებათ ანიჭებდა, რომლებიც აპოკალიფსური ტონით ამცნობდნენ ხალხს იმ მოვლენათა შესახებ, ჩვენი ქალაქის იმჟამინდელ ყოფას რომ შეესიტყვებოდა და ისეთი ჩახლართული იყო, კაც შეიძლებოდა ყველანაირად აიხსნა. ყოველ დღე იქეებოდნენ ნოსტრადამუსისა და წმინდა ოდელის ნაწერებში და ბევრსაც პოულობდნენ საგულისხმოს. ამ წინასწარმეტყველებად ის ქონდათ საერთო, რომ საბოლოო ჯამში ყველა მათგანი შვების მომგრელი იყო, რასაც შავჭირზე ვერ იტყოდა კაცი. ერთი სიტყვით ეს ცრურწმენანი რელიგიის მაგიურობას უწევდნენ ჩვენს თანამოქალაქეებს. ამიტომაც მოხდა რომ მამოპანელუს ქადაგების დროს ეკლესია ნახევრად ცარიელი იყო. როცა ქადაგების საღამოს რიე ტაძარში შევიდა, ქარი თავისუფლად ატანდა შემოსასვლელ კარებში და ლაღად დანავარდობდა მსმენელებს შორის. სწორედ ამ ცივსა და მდუმარე ეკლესიაში სულ მამაკაცებისგან შემდგარ მრევლს შორის დაიჭირა რიე მადგილი და დაინახა როგორ ავიდა მღდელი კათედრაზე. ამჟამად უფრო ტკბილად და დინჯად ლაპარაკობდა ვიდრე პირველად და დამსწრე შენიშნეს რომ ბევრჯერ ყოყმანიც დაეთო. კიდევ ის იყო უცნაური რომ უკვე თქვენო კი არ ამბობდა არამედ ჩვენო და მაინც მის ხმას თანდათან მიეცა ძალა ჯერ იყო და შეახსენა მრევლს აგერ რამდენიმე თვეა ჭირი მოკალათებულა ჩვენ შორის ახლა უკეთ ვიცნობთ მას რა კი ბევრჯერ ჩვენს ტაბლას მოჯდომია ან იმათ სასტუმალთან ჩამომჯდა რა ვინც გვიყვარდა ჩვენ გვერდით უვლია დაგლოდებია სამსახურში მაშ ახლა იქნე უკეთ შევისმინოთ რასაც ჩაგძახის ყურში და რაც პირველი გაოცების ჟამს კარგად ვერ გავიგონეთო. ის რაც უწინგი ქადაგეთ სრული სიმართლია, მე არ შემიცვლია მწამსი, მაგრამ იქნე რაც თქვი იმაში მოყასისადმი თანაგრძნობა ცოტა იყო და ამას დღეს ცოდვად მივითვლიო. სიმართლე გახლდათ ისიც რომ კაცს ყველაფერში შეუძლია ნახოს ჭკუის სასწავლო რამ. ყველაზე ძნელი გამოცდაც კი სიკეთედ მობრუნდება ქრისტიანისთვის. ქრისტიანს კი სწორედაც მართებს ეძიოს სიკეთე. ჩახტეს რა არის მისი არსი და როგორ იპოვოსო იგი. როცა პანელუ ამ სიტყვებს ამბობდა, რიეს ირგული მსხდომი ხალხი რაც შეიძლება მოხერხებულად მოგალათდა სკამებზე. ამ დროს ტაძრის კარი ნელა გაიღო და ჯახუნი გაისმა. ვიღაც ადგადა კარის დაგეტვა სცადა. ამ გარემოებამ გონება გაუფანტა რიეს და ძლივსღა უგდებდა ყურს პანელუს ქადაგებას. მგუდელი კი დაახლოებით ამას ამბობდა. ტყუილად ვეცდებით აუხსნათ შავი ჭირის ეს შემოსება. მარტო იმის ცდაში უნდა ვიყოთ, ვისწავლოთ ის, რის ისწავლაც მისი შეიძლებაო. და კიდევ მრავალი რისი ახსნაც არ იქნებაო. ცხადია არსებობდა კეთილი და ბოროტი, და ყველა ხდებოდა რომ მიჯნავდა მათ ერთმანეთისგან. მაგრამ ბოროტის ბოროტისგან გამიჯნა კი ჭირდა. იყო მაგალითად ბოროტება გარეგნულად აუცილებელი და ბოროტება გარეგნულად უსარგებლო რომ ჩანდა. იყო ჯოჯოხეთში დანთქმული დონჟუანი და ბავშვის სიკვდილი. და თუ ყველა სამართლიანად მიაჩნია რომ მრუშს თავს დაატყდეს ხვთის რისხვა, არა ვინ უწყის ბავშვს რად მოულინა ღმერთმა სატანჯველი. მართლაც არაფერია ყრმის ტანჯვაზე მნიშვნელოვანი, არც იმ თავზარზე ეს ტანჯვა რომ იწვევს და არც იმ მიზეზებზე რომელთა მიგნებაც აუცილებელია. 
სხვადანარჩენში უფალი გვიადულებს ყველაფერს და ჩვენ ირწმენეთ დიდ დამსახურებად არ ჩაგვეთულება. ახლა კი პირიქით უფალმა კედელს მიგვაყენა. მოკლედ შავი ჭირის კედლებში ვართ მომწყდეულნი და მათ მსახურალ ჩრდილში უნდა ვიპოვოთ ჩვენი სიკეთე. მამა პანელუს არ სურს ის შეღავათები კედელზე გადაძრომის საშუალებას რომ მისცემდა. მას სულ იოლად ძალუც თქვას მარადიული ნეტარება ბალხს რომ მოელის გამოისყიდის მის ტანჯვასო. მაგრამ დანამდვილებით რომ არა უწყის მართლაც ვის ძალუც დაბეჯითებით თქვას რომ მარადიულ ნეტარებას შეუძლია გამოისყიდოს ადამიანის ტანჯვის თუნდაც ერთი წუთი. ცხადია ამის ნიტქმელი არ იქნება ქრისტიანი, რამე თუ მაცხოვარი იგვემა ხორცითაც და სულითაც. არა, პანელუ დარჩება კედლის ძირას ბავშვის ტანჯვის პირისპირ. ერთგული იმწამებისა, რომლის სიმბოლოც ჯვარია და უშიშრად ეტყვის მათ, ვინც დღეს უსმენს. ჟამმა დაჰკრაც მებო, ან ყველაფერი უნდა იწამოთ, ან უნდა უარყოთ ყველაფერი. მაგრამ თქვენ შორის ვინ გაბედავს ყველაფრის უარყოფას? რი ეს წამით ფიქრმა გაუელვა, გუდელი ახლა კი ერესში ვარდებაო. მაგრამ პანელუ თავგამოდებით შეუდგა მტკიცებას. ეს განაწესი, ეს წმინდა მოთხოვნა ქრისტიანისთვის დიდად მარგია. ეს მისი სათნოებაცაო. მგდელმა ისიც თქვა, ეს წრეგადასული სათნოება, რომელზედაც ახლავ ლაპარაკობ, ბევრს განაცვიფრებს, რა კი ისინი მიჩვეულნი არიან უფრო მობიერსა და ტრადიციულ მორალს. მაგრამ ჟამიანობის დროინდელი რელიგია ჩვეულებრივი რელიგია ვერ იქნება და თუ კი ღმერთ შეუძლია დაუშვას და ისურვოს კიდეც, რომ სული ისვენებდეს და ნეტარებდეს ბედნიერების ჟამს, არც უბედურების ჟამს უნდა შეუდრკეს კაცი თავს და მტკდარ განსაცდელს. დღეს უფალმა მისგან სულდგმოთ წყალობა მოუვლინა და ჩაყარა ისინი ისეთ განსაცდელში, რომ მორწმუნეთ ხელახლა უნდა ჰპოვონდა იტვირთონ ყველაზე დიდი სათნოება. ან ყველაფერი იწამონ ან და საერთოდ უარი თქონ რწმენაზე. გასულ საუკუნეში ერთი ერის კაცი ტრაბახობდა ამოხსენიო ეკლესიის საიდუმლოება და ამტკიცებდა განსაწმენდელი არ არსებობსო. ამით იმის თქმა სურდა სანახევრო ზომები არ არსებობს. არის მხოლოდ სამოთხე და ჯოჯოხეთი. ესე იგი, ან გადარჩები, ან წაწმდები. იმის და მიხედვით რა საერჩევო. პანელუსთვის რომ გეკითხათ, ეს იყო ერესი, რომლის მსგავსით შეიძლებოდა შობილიყო მხოლოდ თავაშობული კაცის სულის ციახში. რამე თუ განსაწმენდელი არსებობს. მაგრამ თქმა არ უნდა არის ეპოქები, როცა ამ განსაწმენდლის მაინც და მაინც დიდი იმედი არ აქვთ. არის ეპოქები, როცა არ შეიძლება ლაპარაკი მისადევებელ ცოდვაზე. ყველა ცოდვა მომაკვდინებელია და ყოველგვარი გულგრილობა დანაშაული, ან ყველაფერი, ან არადა სულ არაფერი. პანელუ შეჩერდა და რიემ უკეთ გაიგონა კარიდან შემოჭრილი ქარის კუნესა, გარეთ რომ ერთი ორად ემძლავრა. მღდელმა კვლავ განაგრძო. ყოვლის მომთმენ საქმეებას იმ ვიწრო გაგებით როდი ვხმარობ, ჩვეულებრივ რომ შჩვევიათ. საქმე ეხება არა ბანალურ მორჩილებას, არც უფრო მძიმე მონურ მორჩილებას, არამედ დამცირებას. მაგრამ რომლის დროსაც ადამიანი თავად იმდაბლებს თავს. ცხადია, ბავშვის ტანჯვა დამამცირებელია გულისთვისაც და გონებისთვისაც. სწორედ ამიტომ უნდა განვიცადოთ ეს. აქ პანელუმ დაარწმუნა თავის მსმენელები, რასაც ვიტყვი ადვილი სათქმელი არ არის ჩემთვის. უნდა ვისურვოთ ეს ტანჯვა, რა კი თავად უფალმა მოგვიულინა. ქრისტიანი მხოლოდ ასე არ დაზოგავს არაფერს და რა კი ყოლა გზა დახშული ექნება, უმთავრეს არჩევნამდე მივა. იგი აირჩევს ყველაფრის რწმენას, ყველაფრის უარყოფა რომ არ მოუხდესო. და იმ ქველი ქალებისა არ იყოს, რომლებიც ბუბონების მოვლენას შეშთხოვენ უფალს, რა კი შეიტყოს რომ სხეული სწორედ მათი შემწეობით დევნის ნეულებას. ქრისტიანი წუნდა მინებდეს ღთაებრებნებას, თუნდაც იგი მისთვის მიუწუდომელი იყოსო. არ შეიძლება ითქვას, ეს მესმის, ეს კი ჩემთვის მეუღებელია. ამ მიუღებლის გულის გულს უნდა ჩავხვდეთ, რა კი მიუღებელი გვებოძა სწორედ იმიტომ, რომ არჩევანი მოვახდინოთ. ბავშვის ტანჯვა ჩვენი მწარებურია, მაგრამ უამპუროდ სული ჩვენი სულიერი შიმშილით დაიღუპებოდაო. აქ კრუჩოჩქონმა რომელიც თან ახლდა მამაპანელუს ქადაგების ყოველ პაუზას იმძლავრა. მაგრამ ქადაგებელმა რიხიანად განაგრძო. თითქოს და თავის მსმენელთა მაგივრად კითხულობდა, ბოლოს და ბოლოს როგორ უნდა მოვიქცეო. ისიც დააყოლა, დარწმუნებული ვარ რომ ფატალიზმს ამ საზარელ სიტყვას წარმოთქვამთო. კეთილი, მეც არ დავიხევ ამ სიტყვის წინაშე, თუ კი ნებას დამთავთ მას ზედსართავი ქმედითი დავუმატო. ცხადია კლავაც გეტყვით რომ არ უნდა მიბაძოთ აბისინიელ ქრისტიანებს, რომელთა შესახებაც უკვე გიამბეთ. არც იმ სპარსჭირიანებს უნდა დავემ 
Tavient Kunkeps Romes Rodden, Christian Sanita Rurasmeps, Dach Mamaglashes Rodden, Sashi Alas, Chirishah Ariam Tis Garegant, Romel Tat Surt, Uplis Mirgamogzam Sas just Sina Rutgneno. Magram Cairo Beripsat Sarundomi Bazot, Rumlebits Casulisa Ukumis Epidemis Dros, Sepis Gors, Pinset Etirabdenen, Ziarebisas Romer Shehebudden, Sol Sadat Sel Bages, Sadat Sens Dai Dobina. Sparsi Chirian Bitsada, Cairo Eli Berebits, Tanabrat Sudabden, Radgan Pirwelt, Araprat Miachin that Bauschist Anjo, Meuret Kipirikit, Anjus Suliat Adamianur Mashishma, Ola Perigada Vizrat. Ortavashem Trovashi problemas Guerdia Wares, Arts Pirwelt darts Meuret, Hmau Pisa Ura Darigesu. Magram Swamagalitabitiko, Romelta Mohmobat Surda Panelus. Two Marcellis Didijamian Ubismatianes Taujerept. Mercy's monastery is Otmuz Dati Beridan, Holot Otriga da Urchao Bedit Trelebas. Amotridanat Sami Gaitza. Asemogutrops Mematiane da Mas Metis Kmarts Moetroeba. Magram Amasrum Kitrobdim Telichem Pikri da Goneba, Im Ertsutrialebda, Romilitz Marto Darcha. Tunza Gar Samus the Chudmeti Guamir Trada, Ratsm Tavaria Twalz in Im Sami, Tavdar Zeulitz Miss Magaliti Konda. Ak mama panelu magrat dast khomushti katedris kides da shekhuira. Zmano chemno, unda mi bazut imas vin starcha. Mere da gola. Uari rodi unda utkot si prizleze, goni ulzomebze, sazogadoebas mxsnila drome sakheba am didi ubedure bismir mot anilu tesirgobashi. Uri arunda vugdot im moralisteps romlebits kadageben, muhli movidrikot da heli argamovi goto. Pirikit. Helis tsetsebit unda gavikuli ot gzat khudiyatshi da vetsadot tesot sikete. Swam khriv ki unda qola peri gmerts mivandot. Tvit bavshis sikudilits da sakutari tavis sakhsnelat saparvel tsebna ar davutskhot. Ak mama panelum smenel tuambo episkopos Belzensis ambavi Marcelis didi jamianobis dros. Epidemis bolus twis episkopos ma qola peri ro migona rats valadedo da ipikra khalqs khuit veraprit ushvelio. Such was as Meli Muimaraga, the Tavisak Shichaigeta. Sakli Sirguluki Kalavanisha Muavlebina. Marcellilips, Episcopus Tavian Kerpadrum Stridnen, Gist Romitae of Sotguli. Gdnubis has at Uetsar Salibadubas Hutabit Holmu di Desigansat Stelisjams. Episcopus Sats Gauris Hutnen, Missis Sakli Sirguluts, Hedrebi da Huavestrom, Massat Sen Shekroda. Iskiarada, Shedrebi Kalamas, Ikitats Gada Uares from Sikudas Versa Tasloda. Ertisit with Episcoposma Isum Tira. Ipicra Ganveri de Bisikudilis Sameposodam, Godrebis Suima da Adatsidan. Trans Gulis Machunda Chavardetta Virtumunotrum, Tirianobis Drus, Kunzuli Arasebops. Sashualo Arasebops. Unda Viturtotes Sirtuli, Rata Virtuot, Shevizulot, Gmerti to Sheviquarot. Gmerti Sidulski Abavinichos. Zmano chemno. Iseti kilotit kwa bolus panelun, rum ikum opni mihutunen kadageba santaurepso. Hutis sequaruli ertop zneli sequarulia. Igisa utaritavis davis rebosada dam dablebas moitros. Magram holod mas daluts gana carvos baushebis anjoda sigudeli. Holod mas daluts es sashineleba outsilububa dactios. Ramitu kat sarshe udlia mis gageba. Mas marto imisunari chestes esambavi gulit indomos. I is the Neliga Cotilit Quentanerta Metro Munda Vitwirto. I is the Mena, Adamian Tatual Shisastiki Romochans, Hutis Tolshiki Dida Rirabuli. Hutisa Romel Satsunda Miwahloded. Am Sashin Elisahim Velistina She, Chun Sunda Gavtana Sorded. Am Twervalze, Ola Perishert from a Bartmanet's the Katana Sordeba. Cheshmarit a bar much kept much when a bit to Samart Lobidan. Amito Marum, Samhret Saprangetis, Pevre Glesiashi, Chirit Tahotilibi, Clirosis Pileb Queshkanisuneben, Mordulebi, Mati Saplaubis Tavze Kadageben, the Cheshmarite by Sinirum Tessen, Amuprts in the Bam Perplidan, Rumelshitz Vaglach, Ramata Perplitza Zelila. Rirum Gared Gavida, Garibuli Gariden, Zliari Karishemuichada, Murzunet Sahesheza. Karma Glesiashi, Sumis Surnel Shemuitana, Sueli Quapenilis Suni. Manam Romam Snobat, Rasa Hilveli da Hutabudat Kalakshi, Sanam Garit Gavidodnen. Ekim Riestin, Ertimo Hutsabuli Mudeli, Dajabuki Diakwanimidiodnen, Da Karstrum Arzertmia, Hilitima Grebden and Kudeps. Uprochneri, Gamalibit Mjelub da Panelus Kadagebase. Ukebdam Chermet Olebas, Magram Azris Sitamamisuki Ginebda. 
Mistis from Gekitrat, Eskadegeva, Sheshputabas, Metsam Jamnebda, Vidri Zalas. Panelus Hnis Hutism Sahurski, Sheshputabis of Lebarkunda. Chabuk Diakons, Tavidae Hara, Karsrum Muri de Budeda, Mukuts Diakons, Eubnebuda, Shirat Mikteba, Mama Panelus Tankopna, Vitsiro Gurgamoitsola. Zams, Missi Tractate, Idevu Protama Mikneba, the Echuaris, Tabitu de Suplebas Verisabao. Mines Rag School Shiamojrili. Igitham Hutsmam Hudelma. Uko Karib just meartis. Kari really tehlebud at Saheshi, the Jabuk sit with Kmazarat Slida. Sotahnis Shemdeg, Rutsah Misamureba Moherha, Diakon Mam Holodestqua. Daugenia, Tum Hudeli Ekim Suhmop Sashulat, in Arm de Gobashi Chavar de Bao. Riemrum Anilus Kadagebauambo, Tarum Tqua. Earth model switch no bromel sets its mena sherga, Rutsa omianubis dros to halib that religia bugina how. Anelu martalia, utratarum, Rutsa utsodolubas to halibiax that really, Christianma anert mena unda da cargus, and tutunats to halib that really squatters da murchildes. Anelus are sourced menis da cargua, amitum bolum de tava. Store de sundo da etqua. Tarus es shenishna, shegwed libinips sot at him and shook him of pinot in betcha movelenips. Shemd Gumrum that real the dap, Anilus Saksili, Gaugabarigata, Matuisatski, Vince Carsetra Kadagabidan Ramdenimetris Shemdek, Mamma Panelum, Binis Shets Laganizraha. As his druid or Rutsa Senis Gamzuno Rebam, Didigada Sahleb Gadno Sahleba Gamuizu Kalakshi. Isaverogurts Tarugata, Idulebuli Gahis Nuluko Tavisis Astomrodanda, Rias Tangada Suliko Satshovro blood. Mamma Panelusat Unda Diet of Bina Samhopelis, that's Miss Morden Madau Dobina. Dashek Kedlebuda Ert Hutismos of the Dabers, Romasat Chiri Gerar Shehroda. Gada Bargebistros, Mudelma Igrzno Radzliri or Daglita, Kaishanit Rogur Mustalebuda. Am Garemobam, Dia Sahlisis Patti is Sematski da Garguina. Mohutsikalits, Midao Dilistina Sarmet Olebis Kebas from Mohua, Mudels Sota Mutman Lobadaetko, Rats Hadia Missi Dagli Lubiti Ugamutsuli. Raun is army marta mere mohutsikalis gulis musagebat, magram ara perigamovida. Tavidanve is a tutsudish tabit de leba muachdinarum, over saramus, sanam tavisotashi gavidoda, rumilis aisnarit naxo in macmanibiti osafse. Misarebo tashim jidari tavisi maspinzli zurgis to sunda etskira. Kali ertsar mobun of the tavs misken. Ramim shudubisa mamao. Am sit opsets mshralad mugeb da holme. Ertaset Saramus, that's all his sin, or del my grzno, Tauchi, Majepshi, Sapit Klepshi, Rogur diet acne lagamakri, Talrebi Hurubisa, Esram denimetres heul shiro matarebda. Israts mere muhtam, hollowed Missi dia sahlisis monat robit gartats nobili. Dilit Kali Adriat Gachole bisameb. Sotahnis shendeg, Kakurubul, my mitrom, Missim Gumuriotahida Nargamodioda, Zlia sirs whose dam who del scarzemu kakuna. Anelu is a saddle she daughter. Udulora Mishem de Xuli Hutaboda da Chule Brives met at Mosolo de Sahes Sisli. Kali Mere Oboda, Wutari, Achlave Kims Dauza had met Ki. Magram Rudelma Chemit in other debasam to her church daijira da met Ragadam Cheno da Avadum Hopskavitaleo. Sotahnis Shem de Mama Panelum Daurekada, dia Sahlisi Tavistanihmo. Bodishimo had that Sotahnis in Uhashad Mogab Aritoda da Rola. Kiri Narda Darmekneba, Aravitari Samiso Nishani Armox, Et Oba Drubitma Darlubam Damria Heli. Mohutsma Kalma Girseulat Mugo, Ekimismo Anarum Girchet, Shishi Rudima Labaragebda, Me Chemitavi Armidardeba, Chemisitus Lechutis Helta, Met Queni Jamstelubisamba Vima Picrebs, Rakit Queni Urisk Deba Metsmakis Rebao. Magram Aradgan Mudeli Grinsar Dravda, Kalma Klavshestavaza Ekim Sluchmoto. Shemdek Twitun Vobuda, a semit of Movicatirum, Chemi Valley Armus Rulebinao. Anelum is a Uara, Tanat Uaris Mizesit Aux Namagram, Mohuts Makalma, Vera Gaugora. Avadum opis not comedan, hollowed Isas Regamuit Anarum, Mudeli imit omambo da wars against Chonebudarum, Smena Ugzalada, the story de Sehomis to his Gaugebari. Kalma daskuna, sits him chems with Gurs Goneba Uriao, Ragat Sam Kurnaluna Kelimud, another Swara Peruonia. Tum tam it said Gadas with Arum, Rachis Luba Sindisira Ches Rubina Tavisimova Lubada, Amitom Ovelur Sachi, Avadum Optan Sanahava Chedioda. Ola the meta Dimanga outsarum, Mudeli Ganut Rotlish put out the Tria Lebda. 
საბანს იხდიდა და იხურავდა. წამდა უწუმ ხელს ისვამდა უფლით დანამულ შუბლზე. დასახოლებლად ხშირად წამოიწეოდა ხოლმე. რაღაცნაირი ყრუ, თან ხრინწიანი და სველი ხოლა ხონდა. ისე ძლიერად დახოლებდა, გეგონებოდათ შიგნეულობა ეგლიჯებოდა. თითქოს ყელიდან რაღაც ბამბის ფთილების ამოხოლებას ცდილობდა, რომელიც ახრჩობდა. შეტევის შემდეგ ხანს გაწყვეტილი უკან გადაესვენებოდა. ბოლოს ისევ სანახევროდ წამოჯდებოდა საწულში და რამდენიმე წამით რაღაც უცნაური დაჟინებით შესქეროდა კედელს და ჩანდა რომ ძალიან ღელავდა. მოხუცი დიასახლისი ექიმის დაძახებას ავადმყოფის ნებართვის გარეშე მაინც ვერ ბედავდა. ეს ერთი შეხედვით საშიში მდგომარეობა შეიძლებოდა უბრალოდ სიცხე ყოფილიყო. თუმცა ნაშვადღევს მაინც ცადა მღდელს დალაპარაკებოდა, მაგრამ მამაპანელუმ გაურკვეველი პასუხი გასცა. ქალმა კითხვა გაუმეორა. მაშინ მამაპანელუ წამოიმართა და იმის მიუხედავად რომ ხოლა ახრჩობდა, მაინც გარკვევი თუთხრა რომ ექიმი არ სჭირდებოდა. დიასახლისმაც გადაწყვიტა მეორე დღემდე მოეცადა და თუ უკეთესობა არ დაეტყობოდა, იმ ნომერზე დაერეკა, რომელსაც რანზდოგის სააგენტო დღეში ერთი ათჯერ იმეორებდა. თავისი მოვალეობის ერთგულმა ქალმა გადაწყვიტა ყურადღება ღამითაც არ მოედუნებინა და თავისი მდგმურისთვის თვალყური ედევნებინა. მაგრამ საღამოს ავადმყოფს ახალი ნაყინი რომ მიუტანა, მას შემდეგ დაწვა და მხოლოდ მეორე დღის გამთენისას გამოეღვიძა. გაახილა თუ არა თვალი, მაშინვე პანელუს ოთახისკენ გაიქცა. ავადმყოფი უმოძრავოდ გაშხლართული იყო საწოლზე. წინა დღის სიწითლე სახიდან გასვლოდა და ახლა მკუდრისფერი ედო. მისი გაფიცრებული სახე უფრო თვალში მოსახვედრი იყო, რადგან მის ნაკვთებს სისავსე არ დაკარგოდა. პანელუ იწვა და გაშტერებული უყურებდა ფერადი ბურთულებით შემკულ ჭახს, რომელიც საწოლის თავზე ეგიდა. მოხუცი ქალი რომ შემოვიდა, მისკენ თავი მოაბრუნა. სახეზე მთელი ღამის განვალობაში გადატანილი ბრძოლის კვალი ეტყობოდა და ახლა ღონე გამოცლილს განძრევის თავიც კი არ ქონდა. ქალმა კითხა თავს რო გორგრძნობთო და უჩვეულოდ განურჩეველი ტონით ნათქვამი პასუხი მიიღო. კაცმა უთხრა რომ ცუდად იყო, მაგრამ ექიმი მაინც არ სჭირდებოდა. ოღონდ ყოლა წესის დაცვის მიზნით საავადმყოფოში უნდა გადასულიყო. თავზარდაცემული მოხუცი ტელეფონს ეცა. რიე შუა დღისას მოვიდა. ქალს მოუსმინა და თქვა რომ პანელუ მართალი იყო და ალბათ ექიმის ჩარევა უკვე დაგვიანდა. მღდელი მასაც იგივე გულგრილი სახით შეხვდა. რიემ გასინჯა და გაუკვირდა რომ მას არც ბუბონები ჰქონდა ტანზე და არც ფილტვების ჭირის რაიმე ნიშანი ემჩნეოდა. მხოლოდ ყელი ჰქონდა გასიებული და სუნთქვა უჭირდა. მაგრამ ისეთი ნელი და მისუსტებული პულსის ცემა ჰქონდა რომ ექიმი მაინც შეფიქრიანდა. თითქოს ავადმყოფობის არცერთი სიმპტომი არ გაქვთ, უთხრა პანელუს, მაგრამ მაინც ეჭვემეპარება და თქვენი იზოლირება ასაჭირო. მღდელმა უცნაურად გაიღიმა, თითქოს ზრდილობის გულისთვის, მაგრამ ხმა არ ამოუღია. რიე დასარეკად გავიდა და მალე უკანვე შემობრუნდა, პანელუს დააცქერდა. თქვენ გვერდით ვიქნები, უთხრა მშვიდად. მღდელს გამოცოცხლება დაეწყო და ექიმს ისეთი მზერი შეხედა, თითქოს უწინდელი სითბო ისევ დაუბრუნდაო. ჩანდა ლაპარაკი ძალიან უჭირდა, მაგრამ ძლივს გასაგონად მაინც უთხრა. ოღონდ ვერ მიხვდებოდით ამას წუხილი თამბობდა თუ არა. გმადლობთ, ოღონდ სამღდელო პირებს მეგობრები არ ხავთ. მათ უფალ სანაცვალეს ხოველივე. მერე მოითხოვა ჯვარცმა საწულის თავთან რომ ეგიდა და როცა მიაწოდეს, შებრუნდა და ცქერა დაუწყო. საავადმყოფოში პანელუს კრიჭა არ გაუხსნია. უსულო რამე ნივთი ვითმინებდა ყველა სახის მკურნალობას, რაც კი დაუნიშნეს. მაგრამ ჯვარც მარ გაუგდია ხელიდან. მისი მდგომარეობა მაინც გაურკვეველი იყო. თითქოს ჭირის ჭირდა და არც სჭირდა. ეს ერთი ხანობა იყო სენი თითქოს იმით ერთობოდა რომ თავგზას უბნებდა დიაგნოზის დამსმელთ. მაგრამ მამა პანელუსთვის ამ გაურკვევლობას როგორც შემდგომ აღმოჩნდა დიდი მნიშვნელობა არ ჰქონდა. ავადმყოფს სიცხე მაუწია. ხოლა სულ უფრო და უფრო ივანა გაუხდა და მთელი დღე მოსვენება არ მისცა. ბოლოს საღამოხანს როგორც იქნა მამაპანელუ მნახველ სამოაყოლა ბამბის ფთილა რომელიც ახრჩობდა. იგი წითელი იყო. სიცხით გათანგულ მოხუცს ისევ გულგრილი გამოხედვა ჰქონდა. მეორე დღესაც როდესაც დილით მკდარი ნახეს საწოლიდან ნახევრად გადმოკიდებული, მისი მზერა არაფერს გამოხატავდა. მის ბარადზე საიჭო შემთხვევა იყო ო დაწერეს. იმ წელს ყოლა წმინდის დღესასწაული წინაწლებისას არაფრით გავდა. ცხადია ამინდის ბრალიც იყო ეს. 
ამინდი უეცრა დაირია და გაჭიანურებულმა სიცხეებმა ერთფაშად დაუთმო ადგილი სიცივეს. როგორც სხვა წლებში, ახლაც გამუდმებით უბერავდა ცივი ქარი. ცაზე ქულაღრუბლები მიცურავდნენ და ჩრდილს ფენდნენ სახლებს, რომელთაც მათი ჩავლის შემდეგ ეცემოდა ნოემბრის ცის ცივი, ოქროსფერი სინათლე. აქაიკ პირველი ლაბადებიც გაქრთნენ. მალე საუცრად გამრავდა მწყინავი და პრეზენტის მაგვარი ქსოვილი. გაზეთებმა საქვეყნოდ გამოაცხადეს, რომ 200 წლის წინათ სამხრეთ საფრანგეთში დიდი ჭირიანობის დროს ექიმები თავის გადარჩენის მიზნით გაზეთილ ტანსაცმელს იცვამდნენ. მაღაზიებმა ამით ისარგებლეს და სულ დაასაღეს, რაც რა მოდიდან გამოსული ტანსაცმელი ჰქონდათ, რა კი მათი წყალობით თითოეული ჩვენი მოქალაქე სენისგან თავის დაღწევას იმედოვნებდა. მაგრამ შემოდგომის ვერცერთი ეს ნიშანთვისება ვერ დაავიწყებდა ხალხს, რომ სასაფლაოები მიტოვებული იყო. წინა წლებში ტრავაიებში ქრიზანთემების სუნი იყო დაგუბებული და ქალთა პროცესია მიემართებოდა იქით, სადაც მათი ახლობლები იყვნენ დაკრძალული, რათა ყავილები შეემკოთ გარდაცვლილთა საფლავები. ეს ის დღე გახლდათ, როცა ცდილობდნენ მიცვალებულთათვის სამაგიე რომ მიეზღოთ იმ დავიწყებისა და სიმარტოვისათვის, რომლის ანაბარადაც ხანგრძლივი თვეების მანძილზე ყავდათ მიგდებული. მაგრამ წლეულს არავის სურდა მკვდრებზე ეფიქრა. მათზე ისედაც ხომ ბევრი ფიქრი უწევდათ და ახლა აღარავის სურდა სწეუ და მათ საფლავებს ცოტა სინანულითა და უზომო მელანქოლიით. ახლა მკვდრები მიტოვებულნი როდი იყვნენ, რომელთა წინაშეც სინდისის გასაწმენდად წელიწადში ერთხელ გმაროდა მისვლა. ისინი მუძალადენი გამხდარ იყვნენ, რომელთა დავიწყება ყველას ეწადა. აი რატომ იყო რომ მიცვალებულთა დღესასწაული ამ წელს როგორღაც მიაფუჭეჩეს. კოტარის თქმით, ვისაც ტარო სულ უფრო და უფრო მეტ ენამწარობას ამჩნევდა, დღეც ის მარა მკუდართა დღესასწაული იყო. და მართლაც შავი ჭირის ფეიერვერკები სულ უფრო მხიარულად გიზგიზებდა კრემატორიუმის ღუმელში. მაგრამ შავი ჭირი თითქოს არხეინად მოკალათებული იყო თავის უმაღლეს წერტილზე და ყოველდღიურ ხოცვაჟლეტაში სანიმუშო მოხელის სიზუსტე და სიბეჯითე შეჰქონდა. ვისაც დაიჯერებოდა, ამბობდა, კაცმა რომ თქვას საქმეს კარგი პირი უჩანსო. ექიმ რიშარს მაგალითად მიაჩნდა შავი ჭირის მრუდი აქამდე სულ მაღლა მაღლა იწევდა ახლა ერთ ადგილას რომ გაიყინა სასიკეთო ნიშანიაო ჩინებული საუცხოო დიაგრამაა ამბობდა იგი მისთვის რომ გეკითხათ ეპიდემიას უკვე ჭერისთვის მიაღწია და ირწმუნებოდა დღეიდან უეჭველად კლებისკენ უნდა წავიდესო ამაში რიშარი კასტელის ახალი შრატის დამსახურებას ხედავდა შრატს მართლაც რამდენიმე მოულოდნელი გამარჯობა ხდა წილად მოხუცი კასტელი არ უარობდა, მაგრამ გაიძახოდა, დანამდვილებით ჯერ ვერაფერს ვიტყვით, ჭირიანობის ისტორიაში მრავლად ყოფილა შემთხვევა, რომ სენი უეცრად შემობრუნებულაო. პრეფექტურამ, რომელიც მოწადინებული იყო დაეშოშმინებინა საზოგადოება და შავი ჭირი ამის საშუალებას არ აძლევდა, განიზრახა შეეკრიბა ექიმები, რომ მათი მოსაზრებანი შეეთქო, მაგრამ ამ დროს ექიმი რიშარიც მოცალა შავმა ჭირმა. სწორედ მაშინ, როცა სენის მრუდი ჭერზე გაქვავებულიყო. ეს ამბავიც ხადია შთამბეჭდავი იყო, თუმცა კაცმა რომ თქვას არც არაფერს ამტკიცებდა. მაგრამ ამ ამბის მომსწრე ხელისუფალთ უმალ პესიმიზმისკენ იბრუნეს პირი. თუმცა ეს პესიმიზმიც ისევე გაუმართლებელი იყო, როგორც ოპტიმიზმი გულში ამ ცოტახნის წინ რომ ჩანერგოდათ. კასტელი მარტო იმასღა ცდილობდა, რაც შეიძლება მეტი შრატი დაემზადებინა და თავაუღებლიგ მუშაობდა. ასე იყო თუ ისე მხოლოდ ერთი საზოგადოებრივი ადგილი გაშერჩათ საავადმყოფოდან ლაზარეთა დრო მარ გადაეკეთებინათ და თუკი ჯერ კიდევ ზოგავდნენ პრეფექტურას ეს იმიტომ რომ სხვა გზა არ ჩანდა ხომ უნდა დაეტოვებინათ ადგილი სადაც თავშეყრა მოუხერხდებოდათ მაგრამ ისიც უნდა ითქვას რომ იმ ხანებში სენის შედარებითი სტაბილურობის წყალობით რიეს დაარსებული სამკურნალო ორგანიზაცია საქმეს თავს როგორღაც ართმევდა ექიმები და მათი თანაშემწეები ძალღონის დაუზოგავათ რომ შრომობდნენ, იმედოვნებდნენ ამაზე მეტი ქანცის გაცლა არ მოგვიხდებაო. მათ მხოლოდ მოყაითად უნდა შეესრულებინათ ეს, თუ შეიძლება ასე ითქოს, ზეადამიანური სამუშაო. ფილტუის ჭირი აქაიქ რომ ეჩინა თავი, ახლა ქალაქის ოთხსავე კუთხეს მოედო. თითქოს ქარი აღვივებდა და აძლიერებდა ხანძარს ადამიანთა მკერჩი. სისხლის რწყევისას ავადმყოფები უფრო სწრაფად იხოცებოდნენ. გადადების საშიშროებამაც თითქოს იმატა სენის ამახალი ფორმის გაჩენასთან ერთად. თუმცა სპეციალისტები ამ საკითხში ერთმანეთს არ ეთანხმებოდნენ. მაინც მეტი უსაფრთხოების მიზნით სანიტარული ინსპექტორი სადეზინფექციო ნივთიერებებით გაჟღენთილი ნიღბებით მუშაობდა. 
ამის შემხედ ვერ ეკაცი იფიქრებ და ეპიდემია უცილოდ გაიზრდებაო, მაგრამ რაკი ბუბონებიანი ჭირის შემთხვევები შემცირდა, სასწორი გაწონა სწორდა. ოღონდ ახლა სხვა სახის სიძნელეებმა იჩინა თავი. ქალაქის სურსათით მომარაგება დღითი დღე სულ უფრო ძნელდებოდა. სპეკულაცია გაჩაღდა და ზღაპრულ ფასებში იყიდებოდა პირველი მოხმარების საგნები, რომელთა შეუბნა ჩვეულებრივ ბაზარზე აღარ ხერხდებოდა. ღარიბი ოჯახები მეტად სავალალო ყოფაში ჩაცვიდნენ. მდიდარ ოჯახებს კი თითქმის არაფერი აკლდათ. ასე რომ შავჭირს, რომელსაც ქმედითი მიუკერძოებლობის ძალით ჩვენს ქალაქთა შორის თანასწორობა უნდა დაემკვიდრებინა, ეგოისტურ ვნებათა ბუნებრივი თამაშის წყალობით უსამართლობის გრძნობა კიდევ უფრო მწველი გაეხადა კაცთა გულებში. სიკუდილის უზენაესი თანასწორობა კი სუფევდა, მაგრამ მისკენ არავინ მიილტოდა. შიმშილით განაწამებნი შურით ფიქრობდნენ მეზობელ სოფლებსა და ქალაქებზე, სადაც ხალხი თავისუფლად ცხოვრობდა და პური ძვირი არ ღირდა. რა კი ჩვენი გამოკვება არ შეუძლიათ, აქედან წასვლის ნება უნდა დაგვრთონო, ამოიჭრეს გულში. ბოლოს იქამდე მივიდა საქმე რომ ლოზუნგით შეთხზეს და ხანდახან კედლებზე ნახავდით მიწერილს, ხან კი გაიგონებდით, მანქანით ჩავლილ პრეფექტს რომ მიზდახოდნენ პური ან თავისუფლება. ამ ირონიული ლოზუნგით ჩაიარა რამდენიმე დემონსტრაციამ, რომლებიც თავშივე ჩაახშეს, მაგრამ მდგომარეობა რომ სერიოზული იყო, ამას ყველა ხდებოდა. გაზეთები ცხადია მორჩილებდნენ მიღებულ ბრძანებას და რაც არ უნდა მომხდარიყო, მაინც ოპტიმისტურ სულისკვეთებას ამჟღავნებდნენ. მათვის რომ გეგდოთ ხური, ქალაქში სადაც შავი ჭირი ბობოქრობდა, მოსახლეობა სიმშვიდისა და თავდაჭერილობის მაგალით იძლეოდა. მაგრამ კარჩაკეტილ ქალაქში სადაც საიდუმლოებით მოცული არაფერი რჩებოდა, ჩვენი საზოგადოების ამ მაგალითით არავინ ტურდებოდა. სწორი წარმოდგენა რომ შეგქმნოდათ იმ სიმშვიდესა და თავდაჭერილობაზე გაზეთებში ხოტბას რომ ასხამდნენ, საკმარისი იყო საკარანტინო დაწესებულებებში ან საიზოლაციო ბანაკებში შეგეხედათ, რომლებიც მთავრობას ჰქონდა მოწყობილი. საქმე ისე აიწყო რომ თხრობელს სულ სხვაგან უწევდა ყოფნა და ეს ბანაკები არ უნახავს. ამიტომ მხოლოდ ტარუს ნაამბობი შეუძლია დაიმოწმოს. ტარუ თავისუბის სიგნაკში მართლაც გვიამბობს, როგორ ეწვია რამბერთან ერთად ქალაქის სტადიონზე გამართულ ბანაკს. სტადიონი ზედ ქალაქის კარიბჭესთანაა გაშენებული და ცალიმხრით ქუჩას გადაყურებს, სადაც ტრამვაიები მიხედინებენ. მეორე მხრით კი უშენ ადგილებს ემიჯნება იმ ზეგანის ბოლომდე რომ აა გადაჭიმული, რომელზედაც ქალაქია შეფენილი. ირგვლი ბეტონის კედელი აკრავს და საკმარისია ოთხივე კარში გუშაგები ჩააყენონ რომ ზეხორციელი ვერ გამოიპარება იქიდან. თანაც ეს გალავანი გარეთ დარჩენილთა შეურაც მყოფელი ცნობის მოყარეობიდან იფარავდა კარანტინში მოხვედრილთ. სამაგიეროთ საწყლებს მთელი დღეების განმავლობაში მოსვენებას უფრთხობდა ტრამვაიების რახრახი. თუმცა კი დანახვით ვერაფერს ხედავდნენ ამ ტყდარ ხმაურზე მაინც შეეძლოთ გამოიცნოთ როდის მიდიოდა ხალხი სამსახურში ან როდის ბრუნდებოდა შინ. ასე რომ გრძნობდნენ როგორ გრძელდებოდა მათგან რამდენიმე ნაბიჯზე ცხოვრება, რომლისგანაც თავად მოკვეთილნი იყვნენ და რწმუნდებოდნენ რომ ბეტონის კედლები ორი სამყაროს ბინადარ ტყობდა, რომლებიც უფრო უცხონი იყვნენ ერთმანეთისთვის ვიდრე სხვადასხვა პლანეტების მკვიდრნი. ტარუმ და რამბერმა ერთ-ერთი კვირადღე აირჩიეს სტადიონზე მისასვლელად. თან გონსალესი ცახლდათ ფეხბურთელი რომელიც რამბერმა მოძებნა და დაითანხმა სტადიონზე მორიგეობისთვის თვალყური ედებნებინა რამბერს იგი ბანაკის უფროსებისთვის უნდა წარედგინა როცა ერთმანეთს შეხვდნენ გონსალესმა რამბერსა და ტარუს უთხრა სწორედ ამ დროს ჟამიანობამდე ფორმას ვიცვამდით და მატჩისთვის ვემზადებოდით ახლა რაკი სტადიონი ჩამოგვართვეს ამაზე უარი გვეთქვა და თავს სულ უსაქმოდ შთენილად გრძნობო ეს გარეგნულადაც კი ეტყობოდა აი ეს გახლდა ერთ-ერთი იმ მიზეზდაგანი მეთვალყურეობაზე თანხმობა რომ ათქმევინა, მაგრამ მხოლოდ იმ პირობით დაყაბულ და მარტო კვირის ბოლოს თუ მამუშავებდა. ცა სანახევროდ მოქუფრულ იყო და გონსალესმა სინანული ჩენიშნა, ასე თამინს როცა არც მზია და არც წვიმს არაფერი შეედრება ფეხბურთისთვისო. ნეტარებით იხსენებდა შესაძელი საცხის სუნს გასახდელში რომ იდგა. ხალხით გაჭედილ ტრიბუნებს, ცოცხალი ფერის მაისურებს ხასხასამდელოზე. პირველი ტაიმის შემდეგ მოწწნილ ლიმონს, ანდა ცივცივ ლიმონაც გამომშრალ სასას უთვალავი გრილინებსით რომ ჩხლეც. ტარუს ისიც აქვს ჩანიშნული, გზადაგზა გარეუბნის ნახევრა დაყრილ ქუჩებს რომ მიუყვებოდით, ფეხბურთელი წამდაუწუმ ფეხს გრავდა ქვებს წინ რომ ხდებოდა. ცდილობდა წყალსადენის ღარში შეეგდო, და როცა სიგარეტის მოწევას მორჩა, ნამცვი გადააბურჭა და შეეცა და ჰაერშივე დაეჭირა ფეხითო. სტადიონის მისადგომებთან ბავშვებს ფეხბურთი გაეჩაღებინათ. 
თამაშისას აქეთ გამოუგურდათ ბურთი და გონსალეს არ დაზარებია. უკან გამოუდგა და ზუსტი დარტყმით დაუბრუნა ბავშებს იგი. ბოლოს სტადიონზე შევიდნენ. ტრიბუნები ხალხით იყო სავსე. მინდორი კი მოფენილი იყო ასობით წითელი კარვით, რომელთა შიგნითაც შორიდანვე საკაცები და რაღაც ფუთები მოჩანდა. კარანტინში მყოფნი ტრიბუნებზე სიცხესა და წვიმას აფარებდნენ თავს. მაგრამ ნაბრძანები ჰქონდათ მზის ჩასვლისთანავე კარვებისთვის მიაშურებინათ. ტრიბუნების ქვეშ შხაპები იყო, რომლებიც საგანგებო შეეკეთებინათ და ფეხბურთელთა ყოფილი გასახდელები, რომლებიც კანცელარიებად და სამედიცინო პუნქტებად გადაეკეთებინათ. კარანტინში მდგომთა უმრავლესობა ტრიბუნებს მოსდებოდა. სხვები საშხაპის თავზე მიმოდიოდნენ. ზოგი თავისი კარვის წინ ჩაცოცხული იყო და გარემოს ავლებდა გაფანტულ მზერას. ტრიბუნებზე მსხდართ თავი მოწყვეტით ჩაეკიდათ, თითქოს რაღაცას ელოდნენ. თელ დღეს რასაკეთებენ? კითხა ტარომ რამბერს. არაფერს. მართლაც თითქმის ყველას მკლავები ჩამოაშვა, ხელშიც არაფერი ეჭირათ. ადამიანთა ეს უზარმაზარი თავყრილობა საუცრად მდუმარე იყო. პირველ დღეებში ერთმანეთის ხმა არის მოდად ისეთი ყაყანი იდგა, მაგრამ რაც ხანი გადის, სულ უფრო და უფრო ნაკლებს ლაპარაკობენ. მის ჩანაწერებს თუ დაუჯერებთ, ტარუს ეს მოდა მათი. ხედავდა პირველ ხანობას, როგორ შეყუჟულ იყვნენ თავთავიანთ კარვებში, ბუზების ბზულს უსმენდნენ ან იქეთებოდნენ და თავიანთ რისხვასა და შიშს ანთხევდნენ, თუ კი ვინმე თანაგრძნობით ურს მიაპყრობდათ. მაგრამ მას შემდეგ რაც ბანაკი ხალხით გაიჭედა, ასეთი გულისყურიანი მსმენელი სპონა სულ უფრო და უფრო გაჭირდა. ის ხედარჩენოდათ გაჩუმებულ იყვნენ და უნდობლობა დასჭემდათ. ის კი არა და თითქოს რუხი, მაგრამ მაინც სხივოსანი ციდანაც უნდობლობა ჩამოშავებული იყო და ქვეშ დაეტანა წითლად აელვარებული ბანაკი. დიახ ყოლას უნდობლობა ეწერა სახეზე. რა კი სხვებს მოგწყვიტეს, უმიზეზო დარ მოხდებოდა ო ფიქრობდნენ უთუოდ. და ისეთი გამომეტყველება ჰქონდათ თავის მართლების მოწადინე შიშით დაზაფრულ ხალხს რომ აქვს. ყველას ვისაც ტარო აცქერდებოდა, უაზრო გამოხედვა ჰქონდა. ეტყობოდა, ტანჯავდა თადრინდელ ცხოვრებასთან განშორება, მაგრამ ისიც აშკარად ჩანდა რომ ეს განშორება მათ თვალში სულ უფრო და უფრო განყენებულ სახეს იღებდა. და რა კი არ შეეძლოთ სულ სიკვდილზე ეფიქრათ, არაფერზედაც არ ფიქრობდნენ. თითქოს არ დადაგები ჰქონდათ. მაგრამ ყველაზე უარესი ისაა წერდა ტარო, რომ ხდებიან დავიწყებულნი ვართო. მათმა ნაცნობებმა ისინი დაივიწყეს, რადგან სხვა რამეზე უწევთ ფიქრი და ეს სავსებით გასაგებია. ვერცემა სიტყვის კაცი ვისაც ესენი უყვარს ახსოვს კიდეცო, რა კი სულ მისვლამოსლაში არიან და თავს იმტრევენ იმაზე ფიქრით, რა გზამნახოთ ისეთი რომ გამოვიხსნათო. ამ დახსნაზე ფიქრით გართულნი იმათზე აღარ ფიქრობენ ვისი გამოხსნაც სწადიათ. ესეც ბუნებრივია ბოლოს და ბოლოს ამჩნევ რომ სინამდვილეში არავის ძალუც ფიქროს ვინმეზე ასეთი უბედურების ჟამს რადგან თუ ნამდვილად გინდა ვინმეზე იფიქრო სულ მასზე უნდა ფიქრობდე ყოველ წუთს ამ საფიქრალს არ უნდა გავიწყებდეს არც ოჯახზე ზრუნვა არც ბუზი თავზე რომ გადაგიფრენს არც საჭმელ სასმელი და არც ქავილი მაგრამ ბუზებსა და ქავილს ვერსად დაემალები აი რატო მათ ხოვრება ეგზომ ძნელი ამათ ეს კარგად უწყიან ადმინისტრატორი წამოვიდა მათკენ და უთხრა ბატონ ოტონს სურს თქვენი ნახვაო. მან გონსალესი თავის კაბინეტში შეიყვანა. მერე რამბერს და ტარუს იმ ტრიბუნისკენ გაუძღვა, სადაც ბატონი ოტონი იჯდა განმარტოებით. გამომძიებელი მოსულთ ფეხზე ადგომით შეხვდა. ისევ უწინდებურად ეცვა და უწინდებურადვე გახამებული საყელო ეკეთა. ტარუ მხოლოდ ის შენიშნა რომ თმა საფეთქლებთან ჩოულებრივზე მეტად ასწეწოდა და ფეხზე ერთი თასმა შეხსნოდა. გამომძიებას დაღლილი გამომეტყველება ჰქონდა და თანამოსაუბრეებისთვის ერთხელაც არ შეუხედავს სახეში. ბედნიერი ვარ რომ ქედავთ და გთხოვთ, ჩემი მადლობა გადასცეთ ექიმ რიეს, ყველაფრისთვის რაც გაგვიკეთაო. სტუმრები დუმდნენ. იმედი მაქვს, თქვა გამომძიებელმა ცოტა ხნის დუმილის შემდეგ. ფილიპს ბევრი არ უწვალია. ტარუმ პირველად გაიგონა როგორ წარმოთქვა გამომძიებელმა თავისი შვილი სახელი და მიხვდა რომ რაღაც შეცვლილი იყო ამ კაცში. მზე ჰორიზონტისკენ გადახრილი იყო. მზის ხივები ღრუბელთა შორის ირიბად იჭრებოდა ტრიბუნებში და მოსაუბრეთა სახეებს ოქროსფრად ეფინებოდა. არა, უთხრა ტარომ, არა, სულ არ უწვალია. რომ წამოვიდნენ, გამომძიებელი კვლავ თვალმიშტერებით იცქირებოდა იმ ხარისკენ, საიდანაც მზის ხივი სცემდა. მერე გონსალესთან მივიდნენ გამოსამშვიდობებლად. 
تفسیرم آموزد کنن موری گو بیز گاندریک سمت می بده پربرتالما سیتیلیت چه موارد تو ارتا ویس خیلی گاز اختر لبی ما این سناخه تو آمان اما زدات مادلو بیلی بار صوت اخنیش چند دک ادمینیستراتور ما گاموتیل هت آرودا رامبری گاز اصلیم دیار سیک نبودن میسولی روم راحت ساشین لیخ ماوریش موسمات تریبونه بیدن تا میتونه رپرودکتور بما روم لبی تو کت هز درس ماتشیش شده گپس اندا گونده بیش مدتگان لوبا سمت نبودن دام سرت دودخونیت گامو ات خدش با نکشیم کوبت، آخلاق کار وپس میاشورد، وحش میاد چه موسری گبلیو. آدمیانه بی نن نیلت آموزشان نن تربونه بیدن تا پیکا تربیت گای مرت نن تامیان تکار وپس کن. روز اولم تا ویسیاد گلی دایکا و اورما پاتارا الکترومان کنم. ساد گروب زیرم خمارو بن بارگیز کد سازیده، کار وپس شوریز گایاره دا ویبا خوابه بی چه موادره. خالقی خیلی سیت دیدا، اوری چم چه چه اون تودا، اور خوابشیدا، اور کرد چمشی از خم دا. امیس میره من که نتایج گذاز اگر زلیب دا ممدم نکار افتان ایسه بدگ بوده دا ایسه ویفس بوده تو نیانیت جامع بی ساکم مدت نیرو دونه زگاگی مرت افت اطرا تروم ادمینیستراتورس دیاخ میوگو من از کم آپیل بیت تان خل سرت مل دست دوم رپس صورت روم مدت نیرو دونه ز تو خریت و بوده دا تازه ارتیب تیلا غربلی ترچاندا نزدیک غریلی سینات لپی نبوده بانکس ساقموس شم شده شی که اوزه بیست ده تپش بیست خماوری گایس مدا قویلیم خریدن. خماور بما تازه گدا اوکرولس کار وپس دام قیسو توالس میپارنن. ادلیس اکی تام خارس گزیز گاز قرتن درام وایس خریدی نیز مدا. سات قلی گامم زیبایی. ای چورچوله دارم روز هست دادیونی دن گامو ویدنن. راحت زنده گابو که تبینم استیس مگرام گامم زیبایس آبای رگور ندای خمارو گازی. کالکشی به ورز خوابانه که تیکو روملتا شه سخبات متخربلی آرستم بودس، راکی مس زوستی تنو به بیارگاچ نیه دا دو میل سرچفس. مگر ام اسکی شودلیا گیترات روم تویت هم بانک تار سبوبا. آدمیان تاسنی مادگان روم کردا، متوخشی ابغا و بولی رپرودکتور تخما. کدیل تاسایدون لودا شیشی از داد قبلی لیاد کیل بیرومیت وگدا. زیم داد و کالکل تاسیندیس، تا کی دو پروزر دیدا سعولت او تغذا بنو لوبا ساده سیم زیمس. گاهشیر داشته تا که ببیده کمپلیکتی ادمینیستراتی استن. نویم بریس میتوانست دل دلو بیت سوس خیدای جیرا. نیا غرب بد مومسک داری که کس پیرولی توی مبی کوپه نیلپس رد خواهد د. تازه غرب لیس پتیلا تغرچه بوده د. ماس سول کریالی گاه کند توی میسکان بزین واره کوچه بیست تازه. زال گاموله اولیم ز. اول دلیت گاه اینو سدک آشکاش سیناتلی سوگزام نیدا کالکس. سعی مخان سپریکید. هایری سفت به بوده. سورد آستی سعی مشیار چیاد، آروم اکیم ریستان گولیس کد سخت نلاد. آتی ساعتی یک نبوده. خانگر زلیده ممکن سولی درشیم دک، آرو گخواریس روملیت چوله بی سمت آست میت سنو مخوتن می دیودا. تا نزد بود این افتاد زولی و بنی سخورا و بزمود. سوستی کاری اخم اورد کرده بنل شوگبشی. مشویدی کوچیدن شم وسلت مخوتی لغ بود می گبا. زوج زوج به چیویان مادگاری لکمه ای سوی متاک تو ویزات کنده، مگر ام ارتقالات یک نبا کوکات خالد گذاشت خدا با او. مره خیلی بی میپش نیت اد داغ ولا. تکمارونده ارتی مگری چوبی ات خدا با او. اکی میسانم سنجاودا سول پول درون دلم ببزم سجلب دا. ام دروز مات تفسیمت نبیجه بیس خمگایسما. مخوتی سول ما شنیش نرم تاروس تنو بیس مقره و باغ بچه دا سخه زد داغ خس نه. مزوبلیس خالی بیت ارس از دادیان. زویدن کارگی خدیا. اکاوری سخله بیرت منت سبجی نبودا، اوب نیز کالب شود زلیتی سرتویان، نرت منت کوچه شپه خیار گذگانو. آباد کن سپردندیت، تقوام خودت ما، زویت ساوت خو هایریا. در سات هریلی داوختاد، زد سامیس کمی گیدگا. تالم خارس سادم دت کی کاتیست والی سوده بودا، سول بانه بی مچاندا، روم لبیت بولس ارت بنل دا کویان ماسا سبجی نبودن. کارگر روم داغورد نه نم ماسا، سانا پیروز پیروالی پرتاشیت نس. میورم خارس رام دنیم کوچیز دا توالیس توی سخیلایی نفسات گوری سیکید مزرا خوریزون چی زیر بوده سادت ساده زوا ایدو مالیت تولویت اتمد ننرتی میورس شاره اولیک ادای بیست هفته جام جام چند بوده سیناتل روملی سات و سات مزرا سوی رود دند نن اس شکورا سیناتل بیگو گاز پخو ساکت روم برو نفد نن خمال دی بیست توی روملی بیت سخن نفسات گوری بیست کنی غبد نن گس کاریس کن موت من دل مکریال بول سازه وارس کلاه بیکاش کاش بنندا شکر است شور اولی سیناتلس درود دروشی آب کل دخول مات تAVIS تریال سیناتلس زخیدن منابر نیافس مکنده سونل سانل بلیسدا کویسونی 
Իրգուլիր չամի չումի արիս մոդա։ Հակար գիա, դկարի եմ դա չայի մուխլա։ Թիտքոս ճերս թավիս դղշի արամ ույղծի ոսակամդ է։ Արուս զուրգի շեկցիա, միստույս դա զղաս կախ ուրեպ դա։ Հո, դկան ման Մեզուբել սախշի կարի գաջախունդա։ Հի է, ուտխրատ արում ռատ չէ ձլու բուն է բրիվատ։ Արազդրոս մոգսուրվ է բիատ կագեգոտ վինվար, մեգու բրատ թում թուլիտ։ Դի ախ մի ու գո եք իմա, մեգու բրատ կեք թուլիտ, Համդենի մե կուչիսիք էտ մանքանամ գայիսրի ալա սուել կապենիլ զէ, մեր է շորիդան մոնադեն մա շետ զախիլեպ մա գակոտ ես գամե ուլիմ դու մարեպա։ Շեմ դեկ որդավես մ թելի սիմ զիմիտ կլավ դա ացվ բեյուրի ռոմար գավագր զելորի է, մեր շավիչ իրեսկան մանամ վիտ անջաբոդի, սանամ ամկալակշի մողխտը բոդի դա էպիդեմի է դագուրավ դա խելս։ Սակմարեսի է, իտքասրոմ մեծի սետիվար ռուգուրից խոյբի, մագրամ զոգզոգե� Ու ինի չլետա արմ չու է ու դա, ծխորը բաշից սարմատ է բեպի չէ մողդ գիպեխի։ Ալապերի կարգադամեց խո, չկուա միջրի դա, կալեպ սմողդ զոնդի, թուրամ մուսու են ռոբաշ է մի պրոբ դա ու մալվ է գանքարդե բոդախոլմը բունը պիտք ատիլի կացի իղո, դետա չեմի ու բրալու դա խովլ դու չինարի կալի գախտատ։ Ախլաց ուծ ինդը բուրադ մի խարս մագրամ միր չեմնի է առապերիպտքամ ասսէ։ Մամա սիխարուլիտ մեղլ է բոդա թավզիդամ գոնիկ իդավաց Մոգլի դրոմ գիտխրատ ձալիան որի գինալուրի արիղո, դա դղես ռոցավուկ եմ կուդարիավ, խտեբիրոմ թուծ մինդանի վիտարուծ խովրիա ծուդիկացի մայնց արետք մոդա։ Ասետի ադամյանը բիկեղ ոլապերշի զումիերը Հոլոտ շոբուլ է բեպիս դրոսախեր խեպտա բրետանշից ասուլաս սատաց պատարա մամուլիկ կոնդա։ Մագրամ շե է ձլո զուստատետքով արիզի բերլինիս մատարեպլիս գասուլի սատա չամոտ գոմիս դրո։ Ան ռոդիս սադունդա Մամա չեմիկի գիպաս ուղեպ դատ։ Ըվլ սաղամոս իմա սախմարդարում գայմ դիդրեմինը թավիսից ոտնը ամդարգշի, դա ամիտ թավից մող կոնդա։ Ես ամբավի մեծ չեմ դա թավատ ձալիան մարդով դա։ Հշիրատ գամու� Մեկ իմ տկից հետնուծ ամդարում կինիք զեզ գանրի գեպշի մամա չեմիս գանս ծավլուլովա բեվր սխով ու պիրատասովաս արջամով ուվարդ է բոդա։ Մագրամ սիտկոագամիք ռզել դա դավ շիշով ես պատիոսանի կացի � Դա ծխադիա իպիքրա, թու թավիս գամոչ են ամինդա ամազի ու կտեստրոս սադ ուշովիո։ 
Pikrop didi met sam qareb dam ceremonialze. Romasa chezlu gantsu prebashi moiqana qmatsulis goneba da chem swashsats im karieris kan strafos aguzravs gushi tavad me rom avchieo. Me dav tankhmde. Jerti imitom rom met adam istuis miamebina. Tanats mindoda mena khada momes mina skwarolshits. Mart oil miskheras agar qmarobdi romasat shin tamashobda. Skwaze araperzev pikrobdi. Israt sasamartloshi khde boda iseti bunebrevi da gardauvali megona. Rogut Totmet Ulis is Zaymi, the Sasalo Gildo is Ganazileba. Summer tells the Italian Bundo and its armored Ganam Kunda, the Sambavi Sula Sarmazuhebda. Magram in Dridan, Merserebashim Holo Dirti Sahashemucha, Sahi Damna Shavisa. Goni Martlet Damna Shavero, Ramnish Nilubax Radana Shauli Mutroda. Magram es Uzdatio de Tlis Chia, Titur Tmianicazi, Indenat Mutadinibulichanta, or the Piri Rebina. Is a good repellati who tells her that Semuli imit rats mistisunda ignatrum, ram the nimits of the shimdek and hollowed man me judge or chemim zera. Jacasina treat taut and dagger gul bus gauda. Has to he guardemog de Buddha, rat on what's marto sali, marjuna helis pchilep signata. Ertis it with a gargava gzeleb, tava that's mutabit, so tali romi mist kamaminda. Make him machine rashem nishnes. Akam de Mism's ghost, chem to his Musaher Hebel categories, pral de Buta categories, Mivazerdi. Verdet with Mama Chemisul Dama with Damedki, Magram Ragats Isemicher, the Gulguam Shirum, Swaramis to his Uradrebis Mixavis Tavi Aram Konda. Hollowed pral de Bus Vervatsilab Dimzeras, Titkmis Arapersus Mendi, Magram Kuznog Dirum Surdat Moigla, his Sotali Adamiani, that Algasavit Mzlavri Instinct, Permasijutit, Miskan Mimakanebda. Mkhulud mashin gamov prizldi, rutsa mama chem daitko tavisi sabran debo sitwa. Etuli manti it sakhishet sulil mama chems agarts ketuli etkmudo da arts mokwaruli. Misi bageni usasholo prazeb sarmut kwamdnen romle bits gwele bits darat grzlad musisi nebdnen. Dame gavigerom mama chemi sazuga doi bits sakhelit moitko da moigla teskatsi. Uprometits tavi moigla tat. Tum tsat kmit mkhulud amasambob da es tavi zirsunda da gordaso. Magram Katsmarum Tkas, Kanshawe Bahum Didi Araris, Ginda Sagit Koms Gindise, Bolus Hom Mainz Miro Stavi, Ogon de Giro Twitter Nargaus Riaheli. Meki, Vins Bolum de Vadevna de Talkurs, Amsak Miss Sulelobas, Sabolo Sitwande, Muchdirum Amubedurtan, Isati Enid Gamut Melisia Hove Makashirebda, Rugurit Stavis Dreshiarm Kunia Mamastan. Esukanas Kneliki, Unda Dastrebuda Imas, Rasat Sdilobis to Bolu to Tepsudoben. Sinam Dulishiki Suara Arisra, Tuara Olaze Amazer Zenim Kuleloba. Am Tridan Mokolebuli, Shexis Snobers Zizrit Dauts Retskera. Maschem de Kst Olit Vadevne, it was Martam Sajulebas. Taukit Havi Arm Chebuda Sasiko de Lugana Chenebi, Sikudil Dashi Sambebi, that Ma Alzemit Gebuda, Rakim Hudebudiro, Mama Chemi, Umam Rajer Dastrebi and Kulelobas. Stored in Drebshi, Rutso Teniat Gebuda Metkiv, Picro de Gulshi. Maxus asked Dros Mahuideras da in of the Holme. Mever bed of the deadest to smet Karame Magram, Ukatrum Davak Uride Mukdirum, Chems de Mamas Arapiri Kondat Sarto. Darum de de Chemis Telit Horuba, Sakutaritavism Scorbla Chetzirvairo. Es damehmara mepati binamistus, Rugus machine bomb of the Holme. Moguiani bechevit orum, Arapiri Kunda Sapatiabeli, Radgan Gathobam de Sul, Sirat Akashiet Hora, the Sigari Bimasala bedis at Mimur Chileba. Quan Albert Moelitrum get with machine with Zavidimet Kishinidan. Ara, Ram de Nimet with Tauchi, Titk Miser Zelitats, Magram Lamis Gulida Miavadda. Erzaramus Mamma Maguidera Moikitra, Meuretres Adre was at Gomi. Tell Rames Tualier Mommy Hujavs. Meuretres Rutsa da Brunda, Sasuri Dauti. Rada Samali, Mamma Chema Chemitavi Muadzebina. Chuan Ertmanet Shocht it Magram Araperia Mixnia. She did wood hurry, tough movie club to the Brunebus my julep metki. Bolos dam abulda, Radgan Bunebit dam oligatio. Did Hanske Michina, Sibriquia, Shenitrum Ginda Stiot Horebis Japanio. Asega I go chemisak celida, met Aramits dia Missigadars Muneba. Ata Sir Cheva Darigeba Monsada, Zlisheka, a good spelit tramlebit to other almost comoda. Shemdek Tumsa Sakmod Moguyanebit, Dedisana Havatsiarus Mokshireda, Machin Masats Hedabdi. As a Turtir Tobov, Picrobag Maropilibda. Me Miss Damim Troba Gulshiar Medo, Ubralud Dana Rulian Bulivigavi. Rutsa Mokuda, 
Deda chem tan gad movi kwane. Da dresat chem tan ikne boda isi trumar gamam tlo da kheli dan. Did khan sula paraki am dasat is zerat gan tavida tavis tore des gakhudat. Akhla uproch karavit kusat kmas. Trameti tli sam gavige raas ikhata ke tanat mas chem de grats shedle bolit khore ba nagemim konda. Atasi khelo ba gamovi tsole tavirom merchina. Pikro bart tu ise tsudat ami vida sakme magram sasik udilo gan echeni verikna da veramovi de guli dan. Mindo da shuri mediat iteli jotis tuis. Erti sitwit rogur tambo ben khol me politikur sakme ano bas mim gavi kheli. Ar mindo da met chiriani gam khdari gavi esi ko chemim tavari sa pikrali. Meguna sazuga doi baro mesit tsorob sasik udilo gan echen zia da puzne boli da mastan bordolit mukula lobas dava marzhab metki. Me asem zanda. Shobit amazer zeitgnen. Da bolos da bolos katsmarom tkvas es martalits igo. Moklet imat mivekedle vints miqvarda da akhlats miqvars. Didkhans davqavi matan. Evropashi kveqan ar damrchenia romilis brdzolebshits monatsileoba ar mimegos. Magram gmara amaze. Tkhadia vitsodi rom tu sachiroeba moitkhovda chvens sasikdelo ganacheni gamokkonda. Magram Mart Munabdinen S. Ramdenimem Scorpli out Silebelia, Mr. Strom, Damgardes, Sazugadueba, Sadat Aravin Aravis Glavso. Ertquarat S. Martaligo, Magram Met Oba Ashemzo, Sunari Chaukteam Gorchesh Maritabat, Ertisit with Hokmani Davidsre. Magram Ischoti Maxen de Budada, Vagdeleb de Chem Sakmes in Dremde, Sanam Sakutari Toilet Arvna Hesikudelit Dasha. S. Ungrechi Mohta. Da ima ve tavzar mak mat ulsrom damri yaxeli moti pulkat sad dami bnele tual tachedwa. Odes metugi nakhat kats rogor khreden. Tchadia ara. Tu sagan ge butar mi gitzuyes ikver muhtebit. Da sazu gadoibat zindat zina ashir cheuli. Shede gi amisa iz gakhlav trom estam pepsa da zignepshi aqtarili surat ebist qoyobashi vart. Tual zin guhat eba dol bandi budida mushor ebitim dgari ramdeni me jaris katsi. Nura sukat ravat. It is to our room, dams jelly rasmi, Javda de Bultan, Sul metra nahiris manzel zet geba. It is to our rams, Javda de Bulma, Urina bijits from Gadmut Gassin, Kerdit me at the batopis lulebs. It is to our room, am siri manzelidan strolebi, shik gushu misnebenda, Olanier tat imodenech lobeb sachen and taviantim sul alibianit webit, a room catsis musti tavisu placedeva. Ara, ezar it's it. Radgan is his real money beer, Rumeltash Sahabas are la Baracoben. Adamian Tadzilu fruits Mindarama, Vidre Amtirian Tassitotle. Gana shades the buck at Hill Hulk's Zilida of Tot. Amas Ugamunubash Chamogartmeven. Rame to Gemunuba Muitros Aravis Gauts Raluguli, Esquelamitis. Make it Ziligamit of Damas Shamdek. To the Gemodam Chapir Shida, Nana Hits Verikna the Veramovic the Gulidan. Mashin Ramukhtirum, Klav Chirshek Rilivigavi, Am Grzel Grzelitz Lebis Manzil, the Sanam Telier Sabit Picrobdirum, Storit Chirisinahm de Vibzodi. Gavigerum, Uneburat Atasubit Katsis Sikudil Zemomizeria Heli. Rom Gamovitu Egida Sikudili, Rakim Hars Vujerdi am Principe Sadak Medebat, Rumeltatses Mkoloba Patalurat Zarmoshes. Swap set Obara to help the Tesambavi. Asia Tuise, Amaze Tavis Dreshiar Labaragobdinen. Make it titkos el shimijer neno hells. Mat taner tat viravida mind smart obis can be tangibodi. Rutsa chem sing this is kenjina ze chamovag de bisitros, meubnibudnen undaima ze tipicro, sastor ze rashek de bulio. Da atas sabut smoke mobden room, gadair lap vinebina chem to sis, ris gadair lap wasats verva herhebti. Magram memi vugebti, sabutabi arts did chiri and psakliat, titel manteps from his hamen. That to Miss Arabat Mivichna, Trul Trulichirian Abismir Mohmobil Sabuteps, did it Chirian to Sabuteps at Verugulabel Hopmetki. Amazemubunabutnen, Titelmanti and Tagamartlibat Storedisa, took his snob Matuzena Suplebas, Kat Sasik de Logana Chenigamutano. Gulshi Picrobdi, Katsma Tuert Helmuat Zerahel Sasik de Logana Chens, Mere Veragacher de Bametkida, Guni Storium Gamart Lachemi Varaudi. Drewan de Lidre Emisia, Vince Met Smoklaus. Olam Kulalubis Sish Magis Shopria. Swagwarad Arts Salust. Magram Mems Jelubaro de Mitatsebda. Mes Sulin Tituchot the Picrobdi. Da im Sazis Rambose, Rutsachir Shirilibagabit Gamuts had a sporkil de Bula Damias, Moko de Bio. Da Ola Perigon, Simisatus from Martlats Munkudarico, Ravali Ramis Agonis Shemdek, Romil Tagan Molubashit, Talriello, Rudis Mustrapebnen Sitotles. 
იმ დაცხრილულ მკერდს უტრიალებ და ჩემი ფიქრი და თავს ვეუბნებოდი სანამ სული მიდგას პირში ვერ ვირწუნებ თუნდაც ერთ საბუთს ამ ამაზრზე ყასპობას რომ ამართლებდეს მეთქი დიახ მე ეს კერპისი ბრმავე ვარჩიე სანამ რამის ნათლად დანახვას შევძლებ მას შემდეგ არ შევცვლილ ვარ უკვე რა ხანია მრცხვენია ლამის მოუკუდე ისე მრცხვენია რომ შორიდან თუნდაც უნებურად კარგის მდომელი მეც მკლელობას ჩავდიოდი დროთა განმავლობაში შემნიშნე რომ ჩვენ შორის საუკეთესოებსაც კი არ ძალუც არ მოკლან ან მკლელობას არ შეუწყონ ხელი რადგან ასეთია მათი ცხოვრების ლოგიკა და ამ ქვეყნად ხელს ვერ გამანძრევთ ისე თუ ვინმე სიცოცხლე არ მოუსწრაფეთ დიახ სირცხულით ვიწოდი მიუხდი რომ ყველას ჭირიანობამ დაგურია ხელი და სულის სიმშვიდე დაკარგე ახლაც მას დავეძებ ვცდილობ გავგო ყველას და არავის მოვეკიდო მოცისხლემდრად მე მხოლოდ ის ვიცი რომ ყველაფერი უნდა ვიღონო რათა ჭირიანი აღარ მერქვას და რომ მხოლოდ ამ გზით შეიძლება სულის სიმშვიდე ვიპოვოთ ან და ღირსეულად მაინც დავიხოცოთ სწორედ ამას ძალუც კაცთა სულის შემსუბუქება და თუ ვერ იხსნის რაც შეიძლება ნაკლებ ზიანს მაინც მიაყენებს ხანდახან კი ცოტაუდენ სიგეთესაც მოუტანს სწორედ ამიტომ გადავწყვი და უარი მე თქვა ყველაფერზე რაც პირდაპირ თუ შემოვლით კეთილ თუ ბოროტ განზრახვათა მომიზეზებით კლავს ადამიანს ან და მკლელობა სამართლებს. აი რატომ მა რომ ამ ეპიდემიას ჩემთვის ახალი არაფერი უსწავლებია გარდა იმისა რომ თქვენ მხარ დამხარ უნდა ვიბრძოდე. მე დანამდვილებით ვიცი, დიახრიე, მე ყველაფერი ვიცი სიცოცხლეზე, როგორც თავად ვეხედავთ. რომ ჭირს ყველა თავის თავში დაატარებს, იმიტომ რომ ქვეყნად არავინ, დიახ არავინაა მისგან დაზღვეული. რომ მუდამ თვალი უნდა გეჭიროს საკუთარ თავზე, რათა შემთხვევით სახეში არ შეასუნთქო ხვას და ინფექცია არ გადასდო. რამე თუ მიკრობი ბუნებრივი რამაა. სხვა დანარჩენი ჯამფთელობა, პირიანობა და თუგნება ციწმინდეს. ეს ნებისყოფის ნაყოფია. ნებისყოფისა თავის დღეში რომ არ უნდა მოდუნდეს. ნამუსიანი კაცი არავის რომ არ გადასდებს ინფექციას, ისაა ვინც წამითაც არ მისცემს თავს მოდუნების უფლებას. სამისოთ კი ნებისყოფის საუცარი დაზაბვა საჭირო. დიახრიე მეტად დამღლელია ჭირიანად ყოფნა. მაგრამ უფრო მომქანცელია წადილი არ გინდოდეს ჭირიანი გერქვას. ამიტომ აა რომ ყოლა დაღლილი ჩანს. დღეს ხომ ყოლას ცოტათი მაინც ჭირი შეხრია. ამიტომ აა ისიც რომ ვისაც აღარ სურს ჭირიანი იყოს, უკიდურესი დაღლილობა რევს ხელს, რომლისგანაც სიკვდილის მეტი ვერაფერი იხსნის. დღეს ამას იქით მე ვიცი რომ არაფერს არ მოვადგენ ამ ქვეყნისთვის და იმ წუთიდან რაც კაცის ყლაზე ვთქვი უარი საბოლოო განდევნა მიუსაჯე ჩემს თავს ისტორიას სხვები შექმნიან მე ისეც ვიცი რომ არ ძალმიც ბრალი დავდო ამ სხვებს რაღაც თვისება მაკლია საიმისოთ რომ საკუთარი თავის სიმართლეში დარწმუნებული მკლელი შევიქნე ეს უპირატესობა სულაც არაა ახლა თანახმავარ ვიყო ის რაც ვარ თამდობლობა ვისწავლე მე მხოლოდ იმას ვამბობ რომ ამ ქვეყნად არის დიდი დიდი უბედურებანი და არიან მათი მსხვერპლნი და რომ ყოველი ღონე უნდა იხმარო რათა უბედურებათა შემწე არ აღმოჩნდე ეს შეიძლება ცოტა მარტივადაც მოგეჩვენოთ არ ვიცი მართლა მარტივია თუ არა მაგრამ ჭეშმარიტება გია მე იმდენი მჯელობა მოვისმინე რომ კინაღამ თავბრუდა მეხვა ასეთ მომჯელობებმა ბევრ საურიეს გონება და კლელობის მომხრე დაქციეს და მე მიუხდი ადამიანთა ყველა უბედურება იქიდან მოდის რომ ნათლად ვერ გამოუთხომთ საქმელი. მაშინ გადავწყვიტე ჩემი სიტყვასა და საქმეც ნათელი ყოფილიყო რომ კარგ გზას დავდგომოდი. ერთი სიტყვით თავში ჩავიჭედე რომ არის დიდი დიდი უბედურებანი და არიან მსხვერპნი და მეტი არაფერი. თუ ამის თქმით მე თავადაც უბედურებად ვიქცევი, ეს ჩემი დასტურით მაინც არ მოხდება. მე ვცდილობ უდანაშაულო მკლელი გავხდე. ხომ ხედავ თამაში დიდი პატივმოყვარეობა არძევს. ცხადია მესამე კატეგორიაც უნდა არსებობდეს კატეგორია ჭეშმარიტი ექიმებისა მაგრამ ფაქტია რომ ისინი ბევრნი არ არიან და დიდი გაჭირვებაც ადგათ აი რატომ გადავწყვიტე რომ სხვებთან მხარეს დავდგე რომ ცოტათი მაინც შემცირდეს უბედურება მათ შორის მყოფს ის მაინც შემიძლია ვეძიო მესამე კატეგორიაში როგორ ხდებიან და როგორ პოვებენ სულის სიმშვიდეს ამ სიტყვებს რომ ასრულებდა ტარო ფეხს ნელას ცემდა ტერასის მოაჯირს ცოტა ხნის სიჩუმის შემდეგ ექიმა ნელა წამოიწია და კითხა. თუ იცით რა გზას უნდა დაადგეს კაცი სულის სიმშვიდე რომ პოვოსო. თანაგრძნობის გზას მიუგო დარო. შორიდან ზედიზედ ორჯერ სასწრაფო დახმარების მანქანის საყვირის ხმა გაისმა. 
აქამდე გაფანტული ხმები შენიცდა ქალაქის კარიბჭესთან კლდოვანი ბურცვის მახლობლად. მათ ხურს უეცრად მისცდა ხმაური გასროლის ხმას რომ გაბდა. შემდეგ კლავ სიჩუმე ჩამოდგა. რიემ დაითვალა, ორჯერ გაიელვა ფარების შუქმა. ზღვიდან მონაბერმა სიომ თითქოს ძალა მოიკრიბა და ერთბაშად მარილის სუნიც მოაყოლა. ახლა გარკვევითის მოდა ტალღები როგორ ეტლაშუნებოდა კლდოვან ნაპირს. არსებითად მე მაინტერესებს როგორ ხდებიან წმინდანები. თქვა ტარო უბრალოდ. თქვა ხომ ღმერთი არ გწამთ. არა, დღესდღეობით მარტო ერთი კონკრეტული პრობლემა მაღელვებს. უღმერთოდ თუ შეიძლება წმინდანად ქცევა. უეცრად დიდი სინათლე ამოვარდა იმ ხრიდან, საიდანაც ყვირილი შემოესმათ და ქარმა რაღაც ყრუ ხმაურიც მოიტანა ტერასაზე მდგომ თაყურამდე. სინათლე მაშინვე ჩამოქდა და შორს ტერასების ბოლოს გააკიაფდა წითლად. ქარის ახალმა ტალღამ ადამიანთა ყვირილის ხმა მოიტანა. შემდეგ გარკვევით გაისმა სროლის ხმაც და ბბოს შეძახილები. ტარო წამოდგა და მიაყურადა. ირგული ვსიჩუმე ჩამოდგა. ისევ კარიბჭესთან აშეტაკება. უკვე მორჩა, თქვა რიემ. ტარო წაიჩურჩულა, მორჩენით არასოდეს მორჩება და მსხვერპლიც კვლავ იქნება, იმიტომ რომ ხედრი ასეთი გვაქვსო. შეიძლება, მიუგო ექიმა. მაგრამ იცით თუ არა რომ მე დამარცხებულ თუ ფრო თანა ვუგრძნობ ვიდრე წმინდანებს. მე თავად მგონი გმირობა და სიწმინდე არ მიტაცებს. მე მარტო ადამიანად ყოფნა მწადია. დიახ, ჩვენ ერთსა და იმავე ზვეძებთ, მაგრამ მე ნაკლებ პატი მოყარე ვარ. რიემი ფიქრა თარო ხუმრობსო და დაკვირობით დააცქერდა. მაგრამ ციდან მონადენ მკრთალ შუქზე მწუხარე და სერიოზული სახე შემოხურებდა. ქარმა კლავ დაუბერა და რიემ კანით იგრძნო მისი სითბო. ტარო გამოერკვა. იცით რა უნდა მოვიმოქმედოთ ჩვენი მეგობრობის გასამტკიცებლად? თქვა მან. რასაც ინებებთ? უთხრა რიემ. მოდით სხვაში ვიბანაოთ. ეს ისეთი სიამია, მომავალი წმინდანისგანაც არ დაიძუნება. რიეს ღიმილი მოერია. ამ საშვებით ჯებირებამდე გაგუშვებენ. ბოლოს და ბოლოს სისულელია სულ ჟამიანობით იცხოვრო. ცხადია, კაცმა მსხვერპთა მხარეზე კი უნდა იბრძოლოს, მაგრამ მათმეტი თუ ყველა მოიძულა, მაშინ რაღაც აზრი აქვს ბრძოლას. კეთილი, წავიდეთ. უთხრა რიემ. ცოტა ხნის შემდეგ მანქანა პორტის ჭიჭკართან შედგა. თვარი ამოსულიყო. ცაზე რძისფერი ნისლი გაწოლილიყო და ირგული მკრთალი ჩრდილები ეფინა. მათ უკან კიბე-კიბე დამუდიოდა ქალაქი და მიმავალთ თბილსა და სნეულ სუნთქვას აყოლებდა, რომელიც მათ ზღვისკენ მიერეგებოდა. გუშაკს საბუთები უჩვენეს. დიდხანს უკირკიდა. საგუშაგოს გასცნენ და კასრებით ჩახერგილი გზით ღვინისა და თევზის სუნადრო მყარდა. ჯებირებისკენ გაემართნენ. იქ მისვლამდე ცოტა ხნით ადრე იუდისა და წყალცენარეების სუნმა ზღვის სიახლოვე ამცნოთ. წამიც და ტალღების ხმაურიც შემოესმათ. ზღვა ნელა ეხეთქებოდა კლდოვან ნაპირს. ცოტა მაღლა რომ ავიდნენ კიდევაც გამოჩნდა ხავერდივი ცხელი, კურივი და მტაცებელი ნადირივით მოქნილი მზინავი ზღვა. ზღვისკენ გაშვერილი კლდის ძირას ტალღები იქოჩრებოდნენ და ნელ-ნელა მიგორავდნენ უკან. ზღვისეს მშვიდი სუნთქვა ბადებდა და აქრობდა წყლის ზედაპირზე მოლაპარაკეთ ხიმოვან ანარეკლებს. რიეს, რომელიც თითებ ქოშ გრძნობდა კლდის დასრეტილ ზედაპირს, უცნაური ბედნიერებით ევსებოდა გული. ტარუსკენ რომ შემობრუნდა, თავისი მეგობრის მშვიდსა და სერიოზულ სახეზე იგივე სიხარული ამოიკითხა. ოღონდ იმასაც მიხვდა, რომ ტარუს არაფერი დავიწყებოდა. ისე ვაწოლებდა კაცთა კლაზე ფიქრი. ტანდ გაიხადეს პირველად რიემ ჩაყვინთა. ჯერ ცივი ეჩვენა წყალი, მერე თბილი. როცა ამოყვინთა, რამდენიმე მკლავის მოქნევის შემდეგ უკვე იცოდა, რომ ზღვა თბილი იყო. შემოდგომურად თბილი, მიწას რომ ართმევს გრძელი თოების მანძილზე დაგროვილ მცხონვარებას. ნება ნება მიცურავდა. მისი ფეხების დგაფუნისგან უკან აქაფებული კვალი რჩებოდა. ტალღა მკლავებზე უსხლდებოდა და ფეხებზე გადასდიოდა. წყლის შეფებმა ამცნო, რომ ტარუც გადაეშვა ზღვაში. რიე ზურგზე გაწვა და ერთხანს ასე ირწეოდა ტალღებზე თვარითა და ვარსკვლავებით მოჭედილ ცაზე თვალმიშტერებული. ღრმა და მოისუნთხა. მერე უფრო გარკვევით გაიგონა წყლის დგაფუნი. სიჩუმესა და ღამის სიმარტოვეში საუცრად მკვეთრად რომ მოისმოდა. ტარო უახლოვდებოდა. უკვე მისი სუნთქვაც ჩაესმა ყურში. რიე შემობრუნდა. მეგობარს მხარში ამოუდგა და იმავე რიტმით განაგრძო ცურვა. 
Taru upro guni vrad mi izev da cinda rie izule buli sheikna achkare buli go. Ramdeni me tsutis gan malu bashi mkharulit ertat mi apobnen talgebs mardoni. Sam karus gan mozgat ilabi. Kala kisa da shavich eris gan tavdaks nilni. Rie pirvali shecherde da gamobrunda ugan. Pkholod mashinu mate sichkares rutsa anazda cinna kachim ohtunen. Ertmanitis tu sitwa tsarut kwamt magram gamali bit muikines khelpehi zguis am mogulod neli muhanatobi chem tsparebma. Antrum chaitsus usit ot gamobrundnen ukan magram guli ertnaira tut gerdat da am gamis khsomna sasiamumno iqo ortavestvis. Rutsa shoridan shenishnes shavi chiris gushagi ries gauelva tarut salbats chem savit pikrops sen maramdeni mekhans dagoebis qa chven dasabednerot akhla ke qola peri tavidan unda davitsqoto. Diakh tavidan martebdat datsqeba raki shavi chiri didi khnit aravis ivitsqebda. Mteli dekembris ganmalobashi tsetsxsa gizgizebda chveni tanamokhalakeebis mkerchi. Krematoriumis gumel sagizgizebda. Umokmedu achrdilebit daasakhla banakebi da ase miitsebda tsin nakhtom nakhtom jiuti motminebit. Mtavroba imedovnebda tsividgheebis senis tsinsuas shiaperkhebso magram pirvelma susxma shavchirs nirits verutsvala. Kidev lodini iqo sajiro. Magram amdeni khnis lodins lodini tsagar etkmoda da mteli chveni khalaki momavlis garashe tsxourobda. Sim shvidisa da megobrobis tsrap mawal tsuts ries romeboza khwalindeli dghe are tsera. Kidev erti saavad mqopo gakhsnes da ekimi avad mqopebis met su vegaravis khedavda. Mainz shenishna rom epidemis am stadiaze mashin rodesat seni upiratesat piltopse deboda avad mqopebi titkos ragatset ekhmarebodnen ekims. Ахла титкус агарц прострация ревда тхэлс да агарц сишмаге. Грдзнобднен рамбави го мат тавс да титунвей тходнен имас рац аргебдат. Сулц аз тхоулобднен да ситфус етане боднен. Да тумца екими уц индебурла дигле бода ахла тавс наклебе улад грдзнобда. Деген брис мит урулс риен батони отони сцерили ми иго. Гамум дзебели исэв банакши иго да церили тат обинеб да риес карантин исва да гами вида. Magram administratsiam ver miagnu chemi ak muslis tarikhs da etqoba kidev damakavoben shetsdomito. Chemi tsoli ukwa gavida karantinidan da sachivari sheitana prefekturashi. Magram ik tsudat shekhtnen, utkhres shetsdoma arasdros mogdiso. Riem ramberi chariya sakmeshi da ramdeni metghis shemdek tavad batoni otoni tsetsuya. Martlats shetsdoma muslodet da rie tsota ar iqos gatsgharda gidets. Magram batonma otonma romelis kidev upro gamkhdar iqo Ugunu dastia xeli da garguavit, titkos sitqob stoni sot kwa, qoelas xe izleba xetsdoma mo uvideso. Ekin ma gai pikra, ragazit xetsuli la eskatsiu. Akhla ragaz izam tpatono gamom dzebelo, tkweni sakme bi mogelian. Ara, xuebuleba min da avigo, mi ugo gamom dzebelma. Martali brzan debit, unda da isuenot. Da suene bas rodi da vedze, bvermi miqtit, isev banak xe min da da obrunde. Ахла арга муходи тики дан. Каргад верга муфт куи сад кмели. Гави герон банак ши мухали сэбиш чирде бат. Гамум дзебели ака тики таци цебда тавиз гад мукар кулу тулалепста стилу та ача че литма гай сцоре бина. Хум гэс мит амгорад сакме гами чинде ба. Мерек идэ сисулэли амист кма маграм в пикроб асэв пру ахлос мэг олеба че ми сад гали бичи. Рие сахэ ши ши яц керда. Titkus tsarmu udgeneli iqo magram misi kushtim zera gailxu uetsrad mozolil sinazes. Tualebi munislo dada tavianti pola diseburi bzinwa daek argat. Ketili, utkhrariem, vizrune bama zera ki asegine bebiat. Martlats mou kherkha es sakme, qiriani kalakis tsxourebats tavisig zit tsavida. Shobam de ase gagrdzelda. Taru kulam shuida dirjebo dada misi sim shuida sxwebsats gadae debo da kholme. Ramberma gando ekimsrum gushagi zmebiz dakhmarebit parulat daugavshirda tavis sols. Khangamu shobit tzerilepsa tzirebda mizgan. Ries shes tavaza tkwen samgzas mimartetu da ekimits datangda. Ganshorebiz grdzeli toebiz shemdeg pirulad mizzera tzerili tzols. Magram didi gajeruebit, verikna da vera atzgo sadkmeli. Tzerili ki gagzamnes magram pasuhi agwianebda. Kotari amasobashi bedis madli eri iqo, tzrul tzrul is pekulatsi ebit mdidr debo da. Ai granski shoba akhal tzlis dghesas tzawli cham tzarda. Am tzlis shobas jojo khetis dghesas tzawli uproet kmo da vidre sakharebisa. 
ჩაბნელებული მაღაზიები, ვიტრინაში გამოდებული ბუტაფორიული შოკოლადები და ცარიელი კოლოფები, სახემოღშული ხალხით გადაჭედილი ტრამვაიები. არაფერი მოგაგონებდა ჩარშანდელ შობა ახალ წელიწადს. ამ დღეს უწინ ერთნაირად ხარობდა მდიდარიც და ღარიბიც. ახლა კი ადგილი მხოლოდ სამარცხვინო სიხარულსა და განმარტოებულ სიამეთათვის დარჩენილიყო. დიდრები ოქროს ფასად რომ ყიდულობდნენ ბინძური დუქნის უკანა ოთახებში. ეკლესიებში გლოვის ზარი უფრო გაისმოდა ვიდრე ღვთის სადიდებელი ლოცვა. პირქუშსა და გაყინულ ქალაქში მხოლოდ ბავშვები დანავარდობდნენ უდარდელად, რა კი ჯერ არ უწყოდნენ ბედი რას უქადდათ. მაგრამ ვერავინ ბედავდა ემცნო მათვის უწინდელი ღმერთის მოვლინება. საჩუქრებით ხელდამშენებული ღმერთისა ადამის მოდგმის მწუხარება სავით ძველი რომ იყო და მაინც ახალი როგორც ჩვილი იმედი. ხალხის გულში უკვე აღარაფერი კიაფობდა გარდა ძალიან ძველი და უღიმღამოიმედისა კაცს ხელს რომ უშლის მინებდეს სიკვდილს და სხვა სახელი არ მოეძებება თუ არა სიცოცხლისკენ ჯიუდილ ტოლვა წინადღით გრანი არ მოვიდა დათქმულ საათზე შეშფოთებულ მარიამ უთენია მიაკითხა შინ და ვერ ნახა ყოველგან მოიძიეს 13 საათი სრულდებოდა როცა რამბერი მოვიდა საავადმყოფოში და ექიმ საუწყა გრანი შორიდან შემნიშნე ქუჩაში დაეხეტებოდა სახე შეშლილი მერე თვალთაგან მიმეფარაო ექიმი და ტარო მანქანით წავიდნენ მის საძებრად შუა დღეს როცა სუსხმა იმძლავრა რი მანქანიდან გადმოვიდა და შორიდან მოკრა გრანს თვალი რომელიც ხისგან ულაზათოდ გამოჩორკნილი სათამაშოებით გამოტენილ ვიტრინას აგვირდებოდა მოხელეს ცრემლები ღაბაღუბით ჩამოსდიოდა სახეზე ამ ცრემლებმა შეძრეს რიე რადგან ესმოდა მათი აზრი და გრძნობა და თვითონაც გორგალი აწობოდა ყელში მასაც გაახსენდა ამ უბედურეს ნიშნობა გაახსენდა როგორ იდგა იგი თავის საცოლესთან ერთად საშობაოდ გაჩახჩახებული დუქნის წინ და როგორ წამოიძახა უკან თავგადაგდებულმა ჟანმა ბედნიერი ვარო თქმა არ უნდოდა რომ შორეული წლების სიღრმიდან იმავე სიგიჟით შეპყრობილი გრანის ყურამდე სიგიჟისამ თელი ქალაქი რომ მოეცვა ჟანის ნარნარი ხმა აღწევდა რიემ იცოდა რა დიმდუღრებოდა იმ წუთას მოხუცი და თვითონაც მასავით ფიქრობდა რომ უსიყვარულო სამყარო კუდარი სამყარო იყო და რომ ყოველთვის დგება ჟამი როცა კაცი იღლება ციხეებით მუშაობითა და სიმამაცით და მიელტვის ცოცხალი ადამიანის სახესა და სინაზით გამთბარ გულს მოხუცმა უეცრად ვიტრინის მინაში შენიშნა იგი ტირილი არ შეუწყვეტია მიეყრდნო ვიტრინას და ისე დაელო და რიეს ო ექიმო ექიმო გაიძახო და იგი რიე თავს უქნებდა რომ გაემხნევებინა მოხუცი სიტყვის თქმა უმძიმდა სასოწარკვეთას გრანივით მისთვისაც დაერია ხელი და იმ წუთას გულს უფლეთ და უსაზღვრო რისხვა რომელიც კაც იმ წუხარების წინა შეუფლება ყოლა ჩონგანისთვის საერთო რომაა იღუჩეთ გრან უთხრა მოხუცს ნეტავ მომესწრო წერილის მიწერა რომ სცოდნო და ბედნიერი ყოფილიყო და სინდისის ქენჯნით არ დატანჯულიყო რიემ თითქმის ძალით მოსწყვიტა ვიტრინას ძალის ძალით ადგმევინებდა ფეხს გრანი კი ჩურჩულებდა არ იქნა და აღარ დასრულდა ეს ამბავი წინააღმდეგობის თავიც აღარ მაქვს და ე მოხდეს რაც მოსახდენია ოი ექიმო გარეგნულად თითქოს მშვიდად ვარ მაგრამ მუდამუდი და სიძარეს მოკრება მჭირდება ჭკუაზე რომ არ შევცდე ახლა ნერვებმა მიმტყუნეს გრანი შედგა მთელი სხეულით განკალებდა თვალებს შეშლილი ვითაცეცებდა რიემ ხელი დაუჭირა ცეცხლი ეკიდა ხელზე შინ უნდა დაბრუნდეთ მაგრამ მოხუცი ხელიდან დაუსხდა რამდენიმე ნაბიჯი გაირბინა მერე შეჩერდა ხელები გაშალა დაბარბაც და ერთი შემოტრიალდა და გაყინულ ქვაფენილზე მოიღო ზღართანი დასურელ სახეზე კლავ ღაბაღუბით ციოდა ცრემლები გამლელები შორიდან უმზერდნენ უეცრად შეგებოდნენ ხოლმე მაგრამ მიახლოებას ვერ ბედავდნენ რიე იძულებული გახდა ხელში აიტატებინა მოხუცი ლოგინში რომ ჩაწვინეს გრანი იხუთებოდა სენს ფილტვები ჩაეთრია რიე საგონებელს მიეცა მოხელეს ოჯახი არ ყავდა რისთვის გადაიყვანა საავადმყოფოში აქ ისედაც მარტო იქნებოდა და რომ იხედავდა გრანი ღრმად იყო ჩაფლული ბალიში სახე გამწვანებოდა თვალები ჩაქრობოდა დაჟინებით უცხერდა მჟუტავ ცეცხს დარუს რომ დაენთო ბუხარში ძველი ყუთის ფიცრებით ცუდად ასაქმე ამბობდა იგი და მისი ალმოდებული ფილტვები და ნამუსული საშინელი ხიხინი თანსდევდა მის ყოველ სიტყვას 
Риемурчия лапаракет тавсну даиглито да да убарак лавше мувивлио. Авадум хобс утснаури гимли гаукрта багезеда мастанистат сахезе синазец камоехада. Риз гачирва бит талича украми мавалста утхра. Ту гамовцура бит Давидара бидан куди мувихадет мозице бит экимо. Мереки ердбашат прострация ши чаварда. Рамдени ме сати шем дек риеда тару уканве мобрундан да нахес авадум хопи санахеврот самом жидари кодогинзе. Риес тавзари даеца. Раки ми сахезе ашкарат заикит харом сенс маград чайчи да мистуис кланчеби да цецух сугзнебда. Маграм гоне базе упро натлади кодам исуе утснаурат чахли чилих мит утхрам осулепс хел нацари мумитанет ужраширом митевсо. Тарум ми урбени на кагалдеби. Гран магулши чай гранатери и сером арцта ухедавс. Мереки еким скаут одеда хели танишна цай китхето. Эзгахдат мукле хел натери, а се ормудзати оде гурди. Еким магада пурцла даста да дай на харом овел гурдзем холу дерти дай гиве праза езера. Утвала вджер гада гете бул гад мугете були. Гамди дребули ту ганзар цули. Су май систве амурдзали да буно нистре на цребудне нертманец. Одина в сахе ще цулини да ще лама зебулни. Овели вие ма станер твода, усашвало от грдзели ях снаган мартебани да варианте би. Укана скнели гордис болоски, а халимина цари огулно от гинет гаму ханили. Чему дзюр пасо жан, трес шоба. Зевит гаму ханили асуеби тецера празис укана скнели варианти. Тайкит хет. Стхова гранмада риема с тайкит ха. Майсис мшуенир дилас сауцхоу куран зиам хедребули танцерце та амурзали, куавулта шорис микрода булонист гис хеймнепши. Вар гарамед, икит хамухуцма сицхискан гатангули хмит. Риям твали верга усцора. Ааа, адриал да мухуци, мшуенири, мшуенири маргед моргебули ситхуа вера. Риям хелзе хели мухкида. Мацали теки моторем друа гарме гопа. Керди гачиро би тау чао дио да. Уцпа чез даха. Да цуит. Еки ми ше гухман да. Магрем гранма исети сашинели килоти гаи меора тависи брдзанеба да исети танчо чаак совах. Маширом рием усит го че гара пурцлеби титкмис минавлул цецхши. Отахи ерд башат гаан на та алма. Цамит дат па гидец. Руца еки ми кулав ми вида авадум гоптан мохуц зурги ше ебруне би намисту иста кедас мигкро да. Тару панжара ши им зире бода. Титкос ик мумхтари сцена арагел вебда. Аводум хобс шатиром гау гэта эки ма утхра Тарус грани дилам дэ верга атансо. Тару митава гвэрди дэ нармов шорда био. Рие датан хмда. Телгамез даз дэвда пекри имиса грани куда бау. Маграм мэуре дэлит руца кулавэцуи аводум хобс нахару мохуци логинши цамом джидари года Тарус эса убре бода. Сицхи агар конда. Холод сайрто да канцуло би стаги есва. Ой, екимо, еуб не бу да мохеле. Шевцти маграм тавиден да вицхеб, ай не хавт, хола пери махсос. Кидав му вицадот, утхра рием тарус. Маграм шуат га сара пери шет сулила, сага му сука ше идзле бу да имист кмаром грани гадарча. Риес вера пери гае гуам кудрети тагд гомиса. Да хлуи би ти маве пери очи, риес авод му копи му уханес. Еким смиси сакмец хели дан цасули егона да сху ават мкопе бискан ганцал кеве бит муатав себина. Кали шуили сул бодав да да ола нишнес михедуд пилтус чирис чирда. Маграм меуре дилит сицхем да уция. Еким ма гамуц диле бити цударом ес дилан дели мум джобине ба снеус карк сараперс сукад да. Да цалиан гау гурда раки шу адгэ заваду мкопистуи сицхэ сара уцевия. Сахамос мхолу драм дени мехни та уция да меуре дгэс сул да уварда. Кали шули тумца гоне михтели и го тау суплат сунт кавда. Рие мутхрат арус рагат сасца улит гадарчао. Кой рис ган малобаши згав си шем тхоеве би ган меорда. Имаве кой рис мит улс еки ми дат ару аст мит сне ул могут стандром ми виднен, мас пинзали эрто багелве були да ухтат. Исев, исев гаму диян. Вин, вин да вирт хеби. Априли сакет эртим кудари вирт хат сарда улан давт. Ну тут тавиден да изгреба хвала пери, китхат арум риес. Мохуци хелеп сипшната да. Унда уцкиро терти рогор модзуребиян, сауцхоу санахавия. Ори цоцхали виртхаенаха, кучаши гамавали каридан румшемовиднен. 
მეზობლებიც გაიძახოდნენ ჩვენთანაც ისე გამოჩნდნენო სადღაც ხარაჩოებზე ისევ ესმოდათ თვეების წინათ დავიწყებული ფაგაფუგი რიე სტატისტიკურ ცნობებს დაელო და ყოველი კვირის დასაწყისში რომ აქვეყნებდნენ ისინი სენის უკუქცევას იტყობინებოდნენ თავი მეხუთე თუმცა სენის უეცარ უკუქცევას არავინელო და ჩვენი თანამოქალაქენი არ ამჩატებულან და სიხარულ არ მისცემიან ჟამიანობა თვეების მანძილზე გრძელდებოდა გათავისუფლების წყურვილსაც თანდათან უფრო აღუივებდა ხალხის გულში მაგრამ სიფრთხილესაც შთააგონებდა და ჭირსე ჩვეულებს უკვე იმედი აღარ ქონდათ ეპიდემია მალე დასრულდებაო ეს ახალი ამბავი მაინც ყველას პირზე ეკერა და გულის სიღრმეში დიდ იდუმალ იმედებს აღუძრავდა სხვა დანარჩენი უკანა პლანზე იწევდა შავი ჭირის ახალი მსხვერპლი რაღა მოსატანი იყო ამ განსაცუფრებელ ამბავთან შედარებით სნეულების მრუდი ეცემოდა ერთ-ერთი ნიშანი იმისა რომ იდუმალ ყველა ჯამრთელობის ხანის დადგომას ელოდა თუმცა კი აშკარად მასზე ოცნებას ვერ ავნბედავდა ის გახლდათ რომ ჩვენი თანამოქალაქენი ამ ხნიდან მოყოლებული უკვე ხალისით ლაპარაკობდნენ თითქოს და სასხვათაშორისოდ თუ როგორ წარიმართებოდა განახლებული ცხოვრება ჭირიანობის შემდეგ სუ ყველა იმას ფიქრობდა რომ წარსული ცხოვრების ყველა სიკეთე ერთბაშად არ დაუბრუნდებოდათ და რომ დანგრევა უფრო იოლი იყო ვიდრე შენება ოღონდ იმედოვნებდნენ რომ მომარაგება ცოტა გაუმჯობესდებოდა და ხალხს მთავარი საზრუნავი მოაკლდებოდა სინამდვილეში ამ უწყინარი შენიშნების ქვეშ უგონო იმედი იჭრიდებოდა თანაც იმ ზომამდე იწყვეტდა ლაგამს რომ ჩვენი თანამოქალაქენი მალევე მოიგებოდნენ ხოლმე გონს და გაცხარებით ამტკიცებდნენ ასეა თუ ისე ხსნა ხვალ მაინც არ გვიწერიაო მართლაც შავი ჭირი მეორე დღესვე არ გასცლიათ მაგრამ უფრო სწრაფად შესუსტდა ვიდრე იმედოვნებდნენ იანვრის პირველ დღეებში საშინელი სიცივეები დაიჭირა და თითქოს დაკრისტალდა ქალაქის თავზე და მაინც ცა არასდროს ყოფილა ასეთი ფიროზისფერი თელი დღეების განმავლობაში მისი უცვლელი და გაყინული შუქი ჩვენს ქალაქს თავზე ათოვდა გაწმენდილ ჰაერში შავმა ჭირმა სამი კვირის მანძილზე რამდენიმეჯერმე დაიხია უკან და სხვერპლიც საგრძნობლად შემცირდა ცოტაც და თითქმის მთლად მოელია ძალა რომლის დაგროვებასაც თვეები მოანდომა რომ გენახათ როგორ უშვებდა ხელიდან მსხვერპლთ სასიკვდილოდ გადადებულნი რომ ჩანდნენ გრანის და იმ ქალიშვილის არ იყოს როგორ აფთრობდა ზოგიერთ კვარტალში 3-4 დღის მანძილზე მაშინ როდესაც სხვებიდან სულა მოეკვეთა ფეხი რომ გენახათ ორ შაბათობით როგორ იწირავდა უამრავ ხალხს ოთხ შაბათობით კი თითქმის ყველას ინდობდა როგორ ეცლებოდა არაქათი ან ძალას უეცრად როგორ იკრებდა ხოლმე იტყოდით ნერვიულობამ და დაღლილობამ თავზე აუგნია თავს ვეღარ მოევია და კარგავს მათემატიკურად გაანგარიშებულსა და მეფურძალმოსილებას მის უპირატესობას რომ შეადგენდაო კასტელის შატმა იმ დღეებში მრავალი გადაარჩინა თუმცა წინათ ამ შრატითაც ვერას ხდებოდნენ ექიმების მცდელობა უწინ ამაურო ჩანდა ახლა უცილობელი წარმატებით გვირგვინდებოდა იტყოდით ამჯერად თვით შავჭირ შესევიან და მისმა უეცარმა სისუსტემ ძალა შთაბერა იმ დაჩლუნგებული არაღებს მას რომ უპირისპირდებოდნენ სენი მხოლოდ დრო და დრო თუ იმძლავრებდა ბრმად კრავდა ირაოს და საიქიოს გზას გაუყენებდა სამოთხ ავადმყოფს რომელთა გამოჯავრთელების იმედიც ჰქონდათ ესენი უიღბლონი იყვნენ ჯამიანობისა რა კი მაშინ უწევდათ სიკვდილი როცა იმედმა ფრთა შეისხა ასე დაემართა გამომძიებელ ოტონსაც რომელსაც სენმა საკარანტინო ბანაკში მუშაობისას მოუსწრო და იქიდან მოუხდათ მისი გამოყვანა ტარუმ თქვა იღბალი არ ქონიაო ოღონდ კაცმა არ იცოდა რა მიაჩნდა უიღბლობად გამომძიებლის სიკვდილი თუ სიცოცხლე მაგრამ საერთო ჯამში სენი უკანიხებდა მთელ ფრონტზე და პრეფექტურის კომუნიკეებმა რომელთაც ჯერ გაუბედავი და იდუმალი იმედი დაბადეს ორანელთა გულებში ბოლოს ყველა დაარწმუნეს გამარჯვება მოპოვებულია ჭირი საბოლოოდ ტოვებს თავის პოზიციებსო სინამდვილეში გამარჯვებაზე ფიქრი ცოტა ნაადრევი იყო მარტო იმის თქმა შეიძლებოდა თამამად რომ სენი ისევე მოულოდნელად მიდიოდა როგორც მოვიდა მის წინაშე მიმართული ზომები არ შეცვლილა მაგრამ რაც უშედეგო იყო გუშინ დღეს შედეგიანი ჩანდა ისეთი შთაბეჭდილება იქმნებოდა სენმა თვითონ ამოიჭრა თავისი თავი ანდა ყველა ვინც ნიშანში ყავდა ამოღებული გაწყვიტა და ახლა თავისით გვეცლებაო ერთი სიტყვით მისი როლი თითქმის დამთავრებული იყო ქალაქში გარეგნულად თითქმის არაფერი შეცვლილა ქუჩები უკაცრიელი იყო დღისით და საღამოებით კი კლავი ვსებოდა ხალხით უმეტესობას პალტოები ეცო და კაშნეები ეკეთა 
კინოებს და კაფეებს კვლავ ეტანებოდა მუშტარი. მაგრამ უფრო დაჟინებით თუ დააკვირდებოდით, შენიშნავდით რომ ხალხს სახეზე მეტი სიმშვიდე აღბეჭდოდა და აქაიქ ღიმილიც გაკრთებოდა ხოლმე. მაშინ ხა იაზრებდით რომ დღემდე არავინ იღიმებოდა ქუჩაში. ქუფრი საბურველი თოების მანძილზე რომ ებურა ქალაქს, ჩახეული იყო და ყოველ ორ შაბათს ორანის თითოეულ მკვიდრს შეეძლო დარწმუნებული იყო რადიოთი გადმოცემული ცნობების წყალობით, რომ ნახევი სულ უფრო და უფრო იზრდებოდა და ბოლოს და ბოლოს სულის მოთქმის საშუალება ეძლეოდათ. ეს ჯერ სავსებით ნეგატიური შემსუბუქება იყო, გარეგნულად რომ არაფრით გამოიხატებოდა. მაგრამ თუ წინათ უნდობლად ეკიდებოდნენ ცნობას იმ შესახებ, მატარებელი წავიდა ან გემი ჩამოვიდაო, ან და დარხეულ ხმას მალე მანქანებით სიარულისნებას დაკრთავენო, ამგვარი ამბები იანვრის მეორე ნახევარში უკვე არავითარ გაოცებას არ იწვევდა. მათ დაჯერებას აღარაფერი უკლდა. ცხადია, ეს როდი კმაროდა. მაგრამ ეს პატარა ნიუანსი საცნაურს ყოფდა რამ ხელა გზა განვლეს ჩვენმა თანამოქალაქეებმა იმედის გზაზე. შეიძლება ისიც კი ითქვას თამამად, რომ იმ წუთიდან, როცა იმედის ნამცეცის სხივი ჩაესახა გულში მოსახლეობას, შავი ჭირის ჭეშმარიტ მეოფებასაც ბოლო მოეღო. ოღონდ უნდა დავძინოთ რომ იანვრის თვეში ჩვენი თანამოქალაქენი წინააღმდეგობრივ გრძნობათა ტყვეობაში იყვნენ. უეცარ აღდგინებას დეპრესია ცვლიდა ხოლმე. ისეც მოხდა რომ იმ დროს როცა სტატისტიკური მონაცემები ყველაზე მეტად სანუგეშო იყო, რამდენიმე კაცი დააკავეს გაქცევას რომ აპირებდა. ამ გარემოებამ ერთობ გააუცა ხელისუფალნიცა და საგუშაგო პოსტების გამგებელნიც. რადგან ტოლვილთა უმეტესობამ გაქცევა შეძლო. თუმცა კაცმა რომ თქვას ხალხი რომელიც ამ დროს გარბოდა ბუნებრივ გრძნობას ემრჩილებოდა. ზოგთაგულებში ჭირმა ღრმა სკეპტიციზმი ჩამოთესლა, რომელიც ვერა და ვერ მოიცილებინათ თავიდან. იმედი ვეღარ დაიუფლებდა მათ სულებს. მაშინაც კი როცა ჟამიანობას ყავლი გაუვიდა, მისი წესი სამებრ ცხოვრობდნენ. ესენი მოვლენებს იყვნენ ჩამორჩენილნი. სხვები პირიქით იმათ განნი ვინც სატრფოს და მახლობლებს იყვნენ გაყრილნი და ხანგრძლივი კარდახშულობის ჟამს უნუგეშობით გვემულნი, ახლა იმედის ქარით ატანილნი მოუთმენლობას შეეპყრო და თავს ვეღარ იოგებდნენ. პანიკა იპყრობდათ იმის გაფიქრებაზე, რომ შეიძლებოდა სულ ბოლო წუთში თითქმის მიზანს მიღწეულნი დახოცილიყვნენ, რომ თავის დღეში ვეღარ იხილავდნენ სათაყვანო არსებას და ეს გრძელი სატანჯველიც ფუჭად ჩაუვლიდათ. და თუმცა თვეობით პატიმრობისა და განდევნის მიუხედავად ბრმა სიჯიუტით მაინც ხსნას მოელოდნენ. იმედის პირველი სხივი საკმარისი შეიქნა იმის დასანგრევად, რასაც შიშმა და სასოწარკვეთამ ვერაფერი დააკლო. გიჟებივით მოსწყდნენ ადგილს, რომ გადაესწრო ჯამიანობისთვის, რა კი აღარ შეეძლოთ უკანასკნელ წუთამდე მასთან ფეხაწყობით სიარული. მაგრამ იმავე ხანებში ოპტიმისტური სულისკვეთებაც გამძაფრდა. ისიც უნდა დავძინოთ, რომ საგრძნობლად დაიწიეს ფასებმა. წმინდა ეკონომიკის თვალსაზრისით ეს გარემოება ვერ აიხსნებოდა. სიძნელეები იგივე დარჩა. ქალაქის კარიბჭე კვლავ ჩარაზული იყო, მომარაგება ისევ ჭირდა. მაშასადამე წმინდა მორალურ ფენომენთან ქონდა საქმე. თითქოს შავი ჭირის უკან დახევა ყველაფერში აირეკლაო. ამავე დროს კვლავ შეყრის იმედი მიეცათ იმათ, ვინც წინათ ჯგუფ-ჯგუფად ცხოვრობდა და სენმა დააშორიშორა. ქალაქის ორი მონასტერი ხელახლა გაივსო და ბერებიც კვლავ ერთად შეუდგნენ ცხოვრებას. სამხედროებიც ისევ შეყარეს დაცარიელებულ ყაზარმებში, ისევ დაიწყეს ნორმალური ჯარისკაცული ცხოვრება. ასე რომ ეს ვითომ და წვირმანი ამბები პატარა მნიშვნელობის როდი გახლდათ. მოსახლეობა ამ იდუმალ მღერვარებაში ცხოვრობდა 25 იანვრამდე. ხოლო ამ კვირის სიკვდილიანობის მრუდე ისე დაბლა დაეცა, რომ სამედიცინო კომისიის თადბერის შემდეგ პრეფექტურამ გამოაცხადა ეპიდემიას შეიძლება ითქვას გზა გადავუგადეთო. კომუნიკე იმასაც ამატებდა, სიფრთხილეს თავი არ სკივა და იმედია მოსახლეობაც მოგვიწონებს, თუ ქალაქის კარიბჭენი კიდევ ორკვირას იქნება დახშული და პროფილაქტიკური ზომების მიღება ერთ თვემდეც გასტანსო. თუ ამ ხნის განმავლობაში იუტის ოდენა რამ მაინც შეინიშნება საგანგაშო, სტატუს ქო უნდა იყოს დაცული, მისგან გამომდინარე ყველა შედეგითო. მაინც ყოლა იმაზრზე იდგა, ეს დამატებანი სავინიცობოდ მოაყოლესო და 25 იანვრის საღამოს მხიარულმა გამოცოცხლება მოიცვა ქალაქი. საერთო სიხარულისთვის რომ მხარი აება, პრეფექტურამ ბრძანა ქალაქი უწინდელივით გაანათეთო. გაბრდღვიალებულ ქუჩებში, ცივსა და კრიალა ცის ქვეშ ჩვენი თანამოქალაქენი ხმაურიან და მოცინარ ჯგუფებად მიმოიფანტნენ. 
Սխադիա բեր սաղշի դարաբեպի իսեպ դագմանուլի իխո, դա բեր մամ դումարետ գահատ առայս սաղամո, ռուցը սխոբի սիխարուլ սվեր մալավտնեն։ Գլովի էր է թագան բերիստույս էս մայնց դիդին ուգեշի իխո, իկնեպ իմի տոմրոմ բոլս դա բոլս դա ուծխրած սխամախլո բելթա դակարգուս շիշի, ան իկնեպ իմի տոմացրոմ իմ է դիմոյեցած � Սխադիա մատաս կոնդատ իմ է դիսխիվի շեմոր չենիլի, մագրամ իզոգ ավդնեն։ Մանամ վերու բետ ավդնեն, խել շեխեպաս սանամ նամդուլը դարեքն է բոդատ ամի սուպլեպա։ Դա ես մոլոդինի, ես մդումարի գամիս թեվա, ծալկեր Երդի որջերկ էղսաց չեմ ույբ ուրուն էպտա, դա մայնց ուկող ոլաս գոնի բաշի ռամդենի մեկ ույրի թադրեպ մատ արեպլեպի միքրոտն են ուսասրուլ ու գզեպս է, դա գեմեպի միապոբն են սխի մոսիլի զղիս տալղեպս։ Հալ Ամսաղամոս տարու ռի է ռամբերի դա սխոյբի միապոբն են խալխիս տալղաստա տավոդեց ուգրծնոբնենրոմ միծայից լեպոդատ պեղքոշ։ Դիդի խնիս շեմ դգաց ռած բուլվարի բյուկան մոյտով ես տարուսը դարի ես ես մոդատ ռուգուր պ Մոմավալ խսնաս սախեզը գիմիլի ու կրթոդը դա թան ծրեմլեպի ուլ բոգ դա խածվեպս։ Իմ ծութաս ռուցա խմավուրի գածլի էրդը դա սամխիար ու լուգնի ասմացի մատա տարու շետ գա։ Մնել կապեն ուլ զեմ սուբուկատ գադայիր � Արում գայիղիմա իմ մոխուծ ռասի խարումի շեղուտ գեպավով։ Մագրամ իմ դրոս ռոցա շավիչ իրի թիտքոս կշորդը բոդարոմ դաբրունը բոդա իմ ուծխո բունակ Սայդանած պիրու չումրատ գամովի դա կալակշի, էրդիկացի մայնց � Իկնեպ դաղլի լոբիս բրալի իղո, մագրամ նածերի ձնելի գասարչևի գաղտադա, սավ բարից էրդիսագնի դեն խշիրատ մեորեզը գադաղտեպոդա։ Ուպրում մետից, չանածերը մը պիրոլ է դակարգես ոբիեկտուրով Հումլի սադմի ինտերեսի արձ էպիդեմի իշեմ դեկ գանել է բիա։ Մագրամ սավ բետուրոց սնոբիս ծադիլս ամերի դան վեղրդայիկ մաղոպի լվդա, թումցա ամաշի թյթուն ռոդի մի ուծղոդա բրալի։ Սակմեիս գախլավ Մագրամ չոյուլ դրոս դարաբեպի արգաղ է բուլա, տարում վերց մում դեղն ու դղեպ շիշենիշնարում գամ ոյղով ինմես։ Հատ ոմղաց դա ասկունա մողուցի գանաց գեն է բուլիա անարադը մոգուդավով։ Թու գոլմոսուլի � Արուս ծոտաթի է ջու է պարեպոդա միս ծմինդանով աշի մագրամ թուլի դա ակ խթի ուր իրամ նիշանի մայնց ուրևի ավ։ Իկնեպ էց էրա ու բիսիգնակշի, կացմ խոլուծ սիցմինդիս կարիպ չեստան ձալուծ միախլով � Գանիկ ուրնատը կոլավիս է շեղուտ գամ ուշավուպս, թիտքոս առապերի մում խտարիխոս միստավսո։ 
ზოგიკი ექიმრიეს დედის ამბებს გულყვება. მოხუცი ქალის ყოფაქცევა, მისი ღიმილი, მისი შენიშვნები ჟამიანობაზე ტარუს გულდასმით აღონუსხავს. ჩაწერილი აქვს ის საუბრებიც ერთ ჭერქვეშ ცხოვრებამ რომ დაბადა. ტარუს 1000 ჯერ აქვს აღნიშნული ქალბატონირიე სულიმის ცდაშია, როგორმე უჩინარი იქმნესო. ყველაფრის მარტივი ფრაზებით გამოთქმა შევია. განსაკუთრებით ის ფანჯერა უყვარს და შესთვისებია წყნარ ქუჩაზე რომ გადადის. სწორედ მას მიუჯდება ხოლმე საღამოობით, წელში გამართული, გულხელ დაკრეფილი და თვალებ გაფაციცებული. და ასე ზის მანამ სანამ ბინდი არ ჩამოწვება ოთახში და თვითონაც მწუხრში გარინდულ შავა ჩრდილო დარგადა იქცევა, მწუხრში თანდათან რომ მატულობს და ნთქავს მის უძრავ სილუეტსო. ყვებოდა იმაზეც, თუ რამ სუბუქად დაფარფატებდა ქალი ერთი ოთახიდან მეორეში. სიკეთეზე, რომელიც თითქოს ეგზომდიდად არც არასდროს გამოუჩენია ტარუსთან დასტრებით, მაგრამ რომლის სხივიც გამოქრთოდა ყველაფერში, რასაც აკეთებდა ან ამბობდა. და ბოლოს იმაზედაც რომ ქალმა ყველაფერი იცოდა ისე რომ თავის დღეში ტვინი არ უჭყლედია და ამოდენამ დუმარებითა და ჩრდილით შემოსილს შეიძლო ნებისმიერი სინათლის სიმაღლეზე ასვლა თვით შავი ჭირის სიმაღლეზედაც კი აქ სიმართლე თუგნებავთ ტარუს ნაწერი როგორღაც უცნაურად გამოიყურება მომდევნო სტირქონების გარჩევა ჭირს და თითქოს ნახსენები უცნაურობის დასტურად პირველად გვამცნობს პირადულს დედა ჩემიც ასეთი იყო მიყვარდა მასში ეს უჩინაობა და ყველაზე მეტად მასთან ყოფნა მწყურია. აგე უკვე რვაწელი გავიდა რაც მოგდა. თუმცა მოგდა კი არა ცოტა უფრო მეტად უჩინარი შეიქმნა ვიდრე მანამდე იყო და როცა მოვტრიალდი ვეღარსად ვიპოვე. მაგრამ ჯობს კოტარს დაუბრუნდეთ. მას შემდეგ რაც ეპიდემია შენელდა, კოტარმა ხან რა მიზეზი მოიდო, ხან რა და რამდენჯერმე ეწვია რიეს. მაგრამ არსებითად სულიმას ეკითხებოდა ექიმს ეპიდემიის მსვლელობას როგორი პირი უჩანსო. მართლა ფიქრობთ რომ ჟამიანობა შეიძლება ასე მოულოდნელად ერთბაშად შეწყდეს. თვითონ დიდად ეჭობდა ამას, ანარა და თავს განზრახ იგატუნებდა. მაგრამ ეს ჩაციებული შეკითხვები იმას მოწმობდა რომ მაინც შერყეოდა რწმენა. იანურის შუარეცხვებში რიემ საკმოდ იმედიანი პასუხი უთხრა და ამგვარი პასუხები კოტარს სიხარულის ნაცვლად უგუნებობასა და სასუწარკვეთილებაში აგდებდა. ბოლოს უკვე ექიმია უბნებოდა სტატისტიკური ცნობები თუმცა კი საამურია, მაგრამ გუჯობს თუ გამარჯობის ნაღარას ჯერ არ დავცემთო. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, შენიშნა კოტარმა, არაფერი ვიცით და სენმა ხალზეგ შეიძლება ისე ვიმძლავ როს. დიახ თუმცა ისე შეიძლება სულ უფრო და უფრო მეტი სნეული განიკურნოს. ეს ვარაუდი ყველა სხვას რომ შეაშფოთებდა, აშკარად გულს მოეფონა კოტარს და ტარუს თანდასწრებით არაერთ გზის ცადა თავისი უბნის კომერსანტებში გაევრცელებინა ეს აზრი. მართალი თუგნებავთ, ეს არც გაძნელებია, რადგან პირველი გამარჯვების ციებცხელების შემდეგ ბევრის გონებაში ისე ვეჭვი ჩასახდა და დააზრო პრეფექტურის დეკლარაციებით გამოწვეული სიხარული. კოტარი ნუგეშ პოვებდა ამ შეშფოთების შემხედვარე. ზოგჯერ კი ისევ ღალატობდა სიმხნევე. ე, ეუბნებოდა დარუს. ბოლოს ისე წავა საქმე რომ კარიბჭესაც გააღებენ და ნახავთ ყოლა ზურგს შემაქცევს. 25 იანვრამდე ყოლამ შენიშნა მისი ხასიათის ეგზომმალიმალ ცვალებადობა. ადრე სულიმის ცდაში იყო მთელი კვარტალისა და ყოლა ნაცნობის გული მოეგო. ახლა კი სულ ყოლა ზურგს აქცევდა. გარეგნულად ყოველ შემთხვევაში ხალხისგან განაპირდა და რამდენიმე დღეს კაცს არ გაკარებია. ვეღარც რესტორანში მოჰყავდით თვალს, ვეღარც თეატრში და ვერც მის საყვარელ კაფეებში. და მაინც ეტყობოდა რომ გამოზომილი და უჩინარი ცხოვრებით როდი ცხოვრობდა, როგორც ეპიდემიის დაწყებამდე. თხლად განმარტოებული იყო თავის ბინაში და მეზობელი რესტორნიდან ატანინებდა სადილს. ხოლოც საღამოობით ისიც მალულად თუ გავიდო და გარეთ ედულობდა რაც ხონდა საყიდელი და მაღაზიებიდან გამოსული უკაცურ ქუჩებში შერგავდა ხოლმე თავს. თუ ამ დროს ტარუს გადაეყრებოდა, ხოცა და არასმეც ვერაფერ ზამოგლეჯდა პირიდან. შემდეგ უეცრად ისევა მოიდგამდა ენას, ენა წლიანად ალაპარაკდებოდა შავჭირზე, სხვის აზრს გამოიძიებდა და ყოველ საღამოს კვლავ სიამოვნებით დაინთქმებოდა ხალხის ტალღებში. იმ დღეს, როცა პრეფექტურის დეკლარაცია გამოქვეყნდა, კოტარს თითქოს მიწამ უყო პირი. ორი დღის შემდეგ ტარუმ თვალი მოკრა როგორ დაწანწალებდა ქუჩებში რანტიემ სთხოვა გარეუბნამდე მიმაცილეთო ტარუ იმ დღეს განსაკუთრებით იყო დაღლილი და შეყოყმანდა მაგრამ კოტარი არ მოეშვა ძალიან აღილვებული ჩანდა უთავბოლოდ იქნებდა ხელებს ხმამაღლა და ჩარჩარა ლაპარაკობდა 
Arus Kitha, Martla Tupikrup, Trum, Prefecturis Declaratia, Jamianubis Dasas Rus Mosavepso. Aroma Tutra Tausi Varaudi. Administratis Declaratia, Tausawa Sakmarisiara, Jamianubis Chesa Cereblat. Magram Chuastana Hua Vipikrot, Rum, Epidemia, Tura Mulud Nelier de Gotra Taus, Chet de Bow. Diach Utra Gotarma. Tuki Mulud Nelobar de Gotra Taus. Mulud Nelobaki over to Shades Lebagamutores. Tarum Shenishna, Katsmarum Kos, Prefecturum S. Mouludun Lobat's Gai to Alistina, Raki Kalakis Karibchis Gasna, Urikurit Gadado. Kargadat's Moikza, Shezaha Kotarma, Kula Pirkusha Drumim Zirebuda, Ahil Vibots are the Sromia. Torum, Imis Damikadu, Turu Gurdava Sakme, Shades Lebaki Devats Gasu de Buda Dana Birebi. Tarum Mugo, Sakme, Asset Shades Lebashemo Brundesu, Magram Bolus de Bolus Mines Dastina. Jobs in Medivikonia Trum Kalakis Karibje Maliga Ixnebada, normal or Tsorebas Dau Brundabito. Dau Shota sets Muktes Magram Rasnishnas, normal or Tsorebas Dau Brundabito. It got Arma Razda Kinoshia Halipil Miguekneba, Rimilit Mu Gotarum, Magram Kotars are Rimeboda. Mas Surda Sodnuda, Nishnas to arise from Shaumachima Vera Perishet Sola Kalakshi, the Ola Perits in Andibura Dikneba. Is it Kos are Saraperim of Tarikoso? Aristus from Gekitrat, Shaumachir Makidevet Shetzola Kalakida, Vert Shetzola. Tadia Chuenitana Mukalakebis Umhuralis Suruli Ioda Ikneba, Tavi Isetai Geron Titkos Ara Perishets Lilikos, Da Andenad Ertim Hrivar Zara Perishets Leba, Magram Meurem Hriv, Ola Pers David Rebas Vermis Semen, Radzala da Runet Sarunda Ikmaron. Shavich Iri Gulepshi Mines Wejolat Quals da Dovepso. Trilmarant in Miahala. Gulebi me are my intercepts, Gulebi me perhebsem kidiao. Mardo imis gageba surda, oba humar shades lebada, uts in the burret to mushaups, while that's a sebulebao. Taru izulubuligata irebina, amazet armodgena sarmaxo. Magram varo dubda, epidemis drosat il that's a sebulebs, sotari us gauger debut tel shiga martau. Sapicrali o is it from Uamravi a hali problema each and that house, Romlebit Sulsota, Zul that the Sebulebata reorganizatias moitroda. Ho, ek shades leba, querida ucracotarma, Martlats qualas quala peritavida necneba dasats revi. Cotari sachs mua clodinen. Cotari ags nebulichanda, still of the immediate chenebuda tanamusa ubres. Armuit gina, Rogurit of the Tavidans Horebas Kalaki, Rogur Shli the Tavis Arsulstrom, Vala Perisul Nulidan Dietro. Ikneb Bolus the Bolus Quins Sasiketot at Sarimartus Sakme, Utratarum, Akigarko Ulias Rita Halitz Horebites Reba. Sader Bazus in Shedgninda, Hilicham Wartu Sertmanets, Marta Librandabit, Utrako Darma, Tandatan met him Hilvareba et Oboda. Sultavidan that Reba Martlats Chinebuli Ramikneboda. Utsep terepnis chirdils urikatsi gamoero. Tarum zluska iguna rugurzai churchula kotarma. Esra chitebimo prenilano. Chitebma saukmut gamut obil mohileps from gardnen. Kotar skitres batoni kotari humar zandebito. Manke rut shekwira chetrial da dupnil shigauchinarda sanam is uri da taru guns moegebutnen. Uitsari gautsebis gandrum gamoerqua tarum kithamusuleps ragnebavto. Matats tavshika a bit magram zrdilo bienat mugas, ragat ragat se bunda guekit hakotaris tuiso, that dinget gai martne nikit sadat srilirante gauchinarda. Shindrum dabrunda, tarum tavis signak shichatera isambavida zedda ola zalien darli livaro. Nazaritamasa das turebda. Isit tatera kid of beveli ramax casaketebeli, magram mesularis sababisai misodrum zadarviro, that tavsekit rebuda neta tuvarm zado. Mere pasu hobda da arushana zarebit store dax redeboda. Drisitats da ramitats, mudam de bajami, rota ovili katsim htalia. Damet store dam jamis machiniao. Mesa medres caribchis garibam de ram de nimetritadre. Ekimiria shua drisas shin brundebuda da tafsekit reboda, net of depesha to dam hdebao. Tunsa dretis mare, inguarive dam cansoli shromauts of daruguts katsarebuli jamia nobis dros. Sabolo gantawi suplebis molodinma struliat zaru khotsa daglilo biskwali. Akhla imedi chasa khoda gulshida khena sedzleoda. Sul mudam verda zabav ne biskopas da gulsa zverga ikwaweb. Da ai pikrobda. Rabedniere barom bolos da bolos shemizli erdbashat muvadunu sabrdolulat shemartuli zalebio. 
თუ დეპეშა რომელსაც მოუთმენლა დელოდა სასიკეთო სამცნობდა რი ეს შეეძლო თავიდან დაეწყო ყველაფერი მისთვის რომ გეკითხათ ყველას თავიდან დაწყება მართებდა გვერდით ჩაუარა კონსიერჟის სადგომს ახალი კონსიერჟი ფანჯერასთან იდგა და უღიმოდა კიბეზე რომ ადიოდა ექიმს თვალწინედგა მისი სახე დაღლილობისა და შიმშილისგან გადაფიცრებული დია თავიდან დაიწყებდა როცა ბოლო მოიღებოდა ამ აბსტრაქციას და თუ ცოტათი მაინც გაუღიმებდა ბედი მაგრამ ამ ფიქრებში გართულმა შეაღოთო არა კარი მაშინვე გამოიგება დედა და უთხრა ბატონი თარო თავს უქეიფოთ გრძნობსო დილით კი ამდგარ იყო მაგრამ გარეთ გასვლის ღონი აღარ ქონია და კვლავ ჩაწოლილი იყო ქალბატონი რი შეშფოთებული ჩანდა იქნებ სერიოზული არაფერის ჭირს უთხრა ვაჟმა თარო საწოლზე გაშხლართული იყო მძიმე თავი ბალიში ჩაეფლო ღონიერი მკერდი გამოკვეთილად მოუჩანდა საბანში სიცხე ჰქონდა და თავის ტკივილი აწამებდა რიეს უთხრა ისეთი ნიშნები მაქვს ადვილი შესაძლებელია ჭირიც მჭირდესო არა ჯერ გარკოლს ვერაფერს ვიტყვი გასინჯვის შემდეგ უთხრა რიემ მაგრამ ტარუს წყურვილი აღჩობდა დერეფანში ექიმა უჩურჩულა დედას შეიძლება მართლა ჭირი ეწებაო ო თქვა ქალმა ეს შეუძლებელია მერე როგორ დროს და მაშინვე დააყოლა ჩვენთან ყავდეს ბერნარ რიე ჩაფიქრდა ნება არ მაქვს მაგრამ ქალაქის კარი დღეს თუ ხალ გაიღება და ამ ერთი რამის უფლებას კი მივცემდი თავს შენ რომ არ მყავდე აქ ბერნარ ორ თავი დაგტოვე მე აკი სულ ახლახან ამცრეს ექიმა მიუგო არუც ახლახან აცრილი უნდა ყოფილიყო მაგრამ იქნებ დაღლილობა მძლია და უკანასკნელი აცრა გამოტოვა ან სათანადოდ არ იფრთხილაო მერე თავის კაბინეტში შევიდა როცა გამობრუნდა ტარომ დაინახა რომ ხელში შრატის უზარმაზარი ამპულები ეჭირა მაშ ისაა აღმოხდა ავადმყოფს არა მაგრამ სიფრთხილეს თავი არ სკივა პასუხად ტარომ კლავი მიუშირა და იგრძნო როგორ დაუსრულებლად უშხაპუნებდნენ შრატს ზუსტად ისე როგორც თვითონ უშხაპუნებდა სხვა ავადმყოფებს საღამოს ნახავთ უთხრა რიემ და სახეში შეხედა დარუს აქაურობას არ უნდა განმარიდოთ ექიმო თლად დარწმუნებული არ ვარ რომ ჭირი გაქვთ არუმ ნაძალადევად გაიღიმა ეს პირველი შემთხვევა ავადმყოფს რომ შრაც უშხაპუნებთ მის იზოლაციას კი არ მოითხოვთ რიემ სახე მოარიდა მე და დედა ჩემი მოგივლით აქ უკეთ იქნებით არ უდადუმდა და ექიმი ამპულებს რომ ალაგებდა დაელოდა როდის ამოიღებდა იგი ხმას რომ მისკენ მიხედვის საბაბი ქონოდა მაგრამ ვერ გაუძლო დუმილს და ისევ საწოლს მიაშურა ავადმყოფი უსიტყოთ შემოჰყურებდა სახე დაღლილი ქონდა მაგრამ ნაცრის ფერთვალებში სიმშვიდე ედგა რიემ გაუღიმა დაიძინეთ თუ მოახერხებთ მე მალე დავბრუნდები კართან რომ მივიდა ტარუს ძახილი ჩაესმა ხურში მაშინვე შემობრუნდა მაგრამ ტარო თითქოს სათქმელს ებრძოდა რიე უთხრა მან წმინდანად რომ იქცეთ უნდა იცოცხლოთ იბრძოლეთ დღის განმავლობაში მსუსხავმა სიცივე მოდნა ვიგლო მაგრამ ნაშვა დღევს საშინელი თქეში და სეტყვა წამოვიდა წუხრისას ცამ ცოტათი მოიშორა ღრუბლები და სიცივე უფრო საგრძნობი შეიქნა რიე საღამოთი შინ დაბრუნდა პალტო არ გაუხდია ისე შევიდა მეგობრის ოთახში დედამისი ქსოვდა ტარო თითქოს არ შეხეულიყო მაგრამ მისი სიცხისგან გადაფიცრებული ტუჩები ამხელდა რა ბრძოლაც ჰქონდა გამოვლილი როგორაა საქმე ჰკითხა ექიმმა ტარომ ძლივს შესამჩნევად აიჩეჩა ვეება მხრები როგორ და ვაგებ თამაშს ექიმი მისკენ დაიხარა სიცხით გათანგულ ტანზე ჯირკულები დასხდომოდა მკერდი ისე უდგან დგალებდა თითქოს შიგნით მთელი სამჭედლო ჩაბუდებულიყო საუცარია მაგრამ ტარუს ჭირის ორთავე სახის სიმპტომები გამოაჩნდა რიემ თავი ასწია და თქვა ეტყობა შრაც ჯერ ბოლომდე არ უმოქმედიაო ტარუ შეეცა და რაღაც ეპასუხა მაგრამ ყელს მობჯენილმა სიცხის ალმურმა სიტყვის თქმა არაცალა ნასადილებს რიე და დედამისის ნეულს მიუსხდნენ ღამე ბრძოლით იწყებოდა ტარუსთვის და ექიმმა იცოდა რომ ეს ბრძოლა ჟამიანობის ანგელოსთან დილამდე გასტანდა არუს განიერი მკერდიან ფართობეჭები კი არ იყო ყველაზე საიმედო იარაღი ამ ბრძოლაში არამედ სისხლი ახლახან რომ იჩქეფა რიეს შპრიცქვეშ და ამ სისხლში მიმალული იდუმალი რამ მის სულზე უფრო იდუმალი რასაც ვერც ერთი მეცნიერება ვერ აღმოაჩენდა 
Риски им холодун да едскира, рогорирки не бута сенс миси ме говори. Мравали твист аромате бели брзоли шемдак, каргати стала чирковани мутуке биз гакотис, ацре биз тонуси самцеви препарате биз ефектијано биз паси. Кацмаром ткас миси ерта дерти мувале обаи го хелише ед го шем ткови стуис, ромелиц хшира дар церева сакмеши тудзали таргаму идзуе. Шем ткови тобаски уечолад мартеб дахла хелиз гамугеба. Радган Риес Туалцин иго исети сахе шавичири са, ромелиц хуаземе та да гртобда. Шавичири исев да исев цтилоб да гуерди айвло мисци нагм дег мимартули гуэла гонистуис. Чин дебо да имад гилепши, садац агара винело да. Да кребо да ик садац пезу гад гмули чанда. Амджира дат сагоне белши чаек до екими. Тару удзрава дитва да и бурдо да. Хамис ган малу баши эртхала царац реали була сени шемо девазе. И бртудам холод тавис бргет анита да срулим думаре бит. Эрт халацар даула паратия да, ами там жгаунеб да тавис дауне бурат, ром арц мартеб да схварамезе пикри асет дрос. Риес изгадар чено да бртзолис пазе бис туисе девне бина туал гори мегу бриз туалепши. Хан гахели ли ром кунда, ханац даху джули, хан мочу дули, ханац гапарту е були. Хан рагац саганс ром миа штереб да чаци е бит, ханац риеса да дедамис ром миа пхроб да. Овел твис рота е ки ми ајде да буда амзерас, тару диди гајеруе би ту гримо да. Амит кучиде најчкаре були пехис хмаше мое смат. Титкос шоруул грухун скауру бода вигата. Маграм грухуни танда тан муахлуб да да шхапуни ту муаск да пилаканс. Исев гајеруем да. Мале зет сет кад дајер тода кацат куцијат еха квапенелзе. Панџереб за гад му паре були веба тенте би дайбера. Нахеврат чабнеле було тахшим ди дар Марием, тути ти ти ма смијук да урида, колав тару смија черда, румелит са стомалтан дгари лампи шуки ти огана те були. Деда ми си ксоу да, дро да дро тав са игиб да да урад габи та гори да бода авад мгобс. Еки ма угох ола пери гааге та риси гаге те бац ше едзло. Цуи ми сшем дек си чу ме ше нифти да отахши, ам си чу ме см холод ухилави брдзолис утгом шпотваре бар гоев да. Удилу бискан гад анжул екимс, ам си чуме ше титкос жамидан жамс чумис тоена есмо да ромелиц мтели епидемиис манзилзе танздев да. Деда су чурчула дац екио, маграм калма уарес нишнат тави гада акния, туалеп ши схиви чаудга, шем дек гулдас мит да ацкер да чхиребс туалеп хомар чами вардао. Риец амудга авадум гопистуис цгалирум да елеви небина да исев сацултан чамуч да. Гамуле лепс гаму дареби тесар геблад, Страпи не биде бит ми угобод не тротуарс. Мати не биде би схема танде тан шоре улихте буде да болос цкде буде кидец. Еки ма пирвола чениш нарум езгаме румли сеахшит певри нагуиене би мкзаври сериено буде да са страпо дахмари би сакур тахме би арис мода утиндел гаме епс мокада. Ес жамие но бискан тав дахс нели гаме и куда и се тиш таби чидели би икме буде титкос сицивиз лампи оне би сада бур бузган гандем нели сени. Кала кис бнел цијах да схто мода, ак ам твило такши ше му кожули хода, сам кудро саси со схло брдо лагај марта тарус умудра од гашотил схеултан. Чири у која гарда круда кала кис цазе, маграм хмада била стоенда отахи ше хуту хајрши. Сорад ми се хмај гори е сроме смода и срам дени ме саати. Унда далу да буда ром, чири акац у гук ця улиго, тави акац да марц хебула тецно. Гантијат цот агау куда руцар је дедис кен гада и хара да утхра. Утхо дунда дацу е рум рва саадзе че ми шецу ла шецло. Санам дацу е буде инстилација га и гете. Калбат он ирије цамотка. Саксови цаму криба да сацу лис кен гада и хара. Тарус есер ти хану ба и го да хуч у ликун да туалеби. Опли у хуч у чеб да тмас копе биен шубулзе. Калбат он Маријем аму и охра да сневу мац туали га ахила. Дай на халир си ани сахе мистав тандром да хрили го, да тунца сите хити го сулерти е над гатангули, колав дјуте гимели го укрта багезе, маграм тоале бим кисуе ми елула. Март орум дарча рие им саварџел ши чај со на румел шит ерти тути син деда ми си ежда. Кучиден чами чуми арис му деда иргулим кудрули си чуме гаме пебули го, дели сус хијатан да отакши. Еким столе мамо ерија. Маграм гантија диспирувал матртолвам да упртходзели. Шија жржола, мерет арус гада хеде да, ми хута сеница, ами ти дахсно да авадам хопста, масац час дзине бода. Цхен шеб мули от хтуала зер, кени че му салт ули хист тулеби схригени, джера цармем цгдариго. Панджера ши джери се вбнело да. 
როცა ექიმი საწოლისკენ გაემართა, და რომ უაზრო თვალები შემოხედა, თითქოს ჯერაც ძილში იყო დანთქმული. გეძინათ არა? კითხარიე. დიახ. უკეც უნდა თქავთ. ცოტათი, განეს ნიშნავს რამეს. რიემ იყუჩა და ცოტახნი შემდეგ უთხრა. არა დარო, არაფერსაც არ ნიშნავს. თქვენ ჩემსავით უწყით რომ ეს დილის რემისია და მეტი არაფერი. დარო თავი დაუქნია. გმადლობთ, უთხრა ექიმს. სულ სიმართლე მითხარით ხოლმე. რიე ავადმყოფის ფერხთით ჩამოჯდა. სულ ახლოს გრძნობდა სნეულის გრძელ გაფიჩხულ ფეხებს, როგორც მიცვალებულებს აქვთ ხოლმე. დარო მქშენა დაიწყო. სიცხე კვლავ ამიწევს არ არიე, კითხა ექიმს კოშინით. ჰო, ოღონ შუადღით და მაშინ გაირკვევა ყოველივე. დარო კვლავ დახუჭა თვალი, თითქოს ძალას იკრებდა. სახეზე დაღლილობა აღბეჭდოდა. ელო და სიცხის ახალ შემოტევას სადღაც მისი სხეული სიღრმეში რომ იყო დაბუდებული. თვალი რომ გაახილა, ზერა დაბინდოდა. მხოლოდ მაშინ გაუნათ და თვალი საწულთან დახრილი რიე რომ დაინახა. მოსვით ეუბნებოდა ექიმი. ავადმყოფმა წყალი მოსვა და კლავ ჩაგკიდა თავი. როგორ გამიგრძელდა? თქვა ამოუხრით. რიემ კლავზე მოუჭირა ხელი, მაგრამ ტარუ მისკენ აღარ იყურებოდა და ეწყობოდა აღარც არაფერი ეს მოდა მისი. როცა ტარუს მზერა კლავ ექიმისას შეხვდა, ექიმი სახე დაძაბული ამხნევებდა მეგობარს. ავადმყოფი კლავ შეეცა და გაიღიმა. ოღონდ ეს ღიმილი არ გასცილებია შეკრულ გრიჭას და მოთეთრო დუჟით შედუღაბებულ ბაგეთ. მის გაქვავებულ სახეზე მხოლოდ თვალები გაელავდნენ ვაშკაცური შემართებით. შვიცაძე ქალბატონი რიე შემოვიდა ოთახში. ექიმი თავის კაბინეტში გავიდა რომ ლაზარეჩი დაერეკა და ეთხოვა ვინმე შემცვლელი მომინახეთო. გადაწყვეტილი ჰქონდა კონსულტაციებიც გადაედო და წამით თვალის მოსატყუებლად კაბინეტის დივანზე მიწვა. მაგრამ ყისვე წამოხტა და საწოლო თახში შეტრიალდა. ტარუ სახე ქალბატონი რიესკენ შემოებრუნებინა. შესხერო და მისგან სულ ახლოს შენიქთებულ პატარა ჩრდილს სკამზე, რომელსაც ხელები მუხლებზე დაეწყო. ისე დაძაბულა ჩეხურებდა რომ ქალბატონ მარიამ თითი მიიტანა ტუჩებთან როცა ოთახში შემოსული შვილი დაინახა და წამოდგა რათა სასთუმლის ნათურა ჩაეკრო. მაგრამ ფარდებში თანდათანობით იჭრებოდა დღის სინათლე და ცოტახნის შემდეგ როცა ავადმყოფის ნაკუთებმა ამოყვინთეს სიბნელიდან ქალბატონ მარიამ დაინახა რომ ტარუს კვლავ მისთვის მიეციებინა მზერა. სნეულისკენ დაიხარა, სასთუმალი გაუსწორა და სანამ თავის ადილას დაჯდებოდა, წამით ხელი დაადო გაუფლისა და შეხუჭუჭებულ თმაზე. მაშინ მის ყურს მისწუდა შურიდან მომავალი ყრუ ხმა, მადლობას რომ ეუბნებოდა და არწმუნებდა, ამიერიდან აღარა მიშავსო. ქალი ხელახლა რომ დაჯდა, ტარუს კვლავ დახუჭული ჰქონდა თვალები და გატანჯულ სახეზე, თუმც კი კრიჭა მაგრად ჰქონდა შეკრული, თითქოს ისევ ღიმილი დასთამაშებდა. შუადღისას ავადმყოფს სიცხე ძალიან აუვარდა. შინაგან ირყევა არყებდა მის სხეულს. მალე ნახოს სისხლიც ამოხვა. ჯირკულები აღარ უსიბდებოდა, მაგრამ არც გაქრობია. ისევ ისე იყვნენ გაქვავებული. თითქოს სახსრებს ჩახრახნოდნენ და რიემ გადაწყვიტა, მადგასერვას აზრი არ აქვსო. ხურვებისა და ხველების შემოტევებს შორის, ტარუ ჟამიდან ჟამს ისევ გადმოხედავდა ხოლმე თავის მეგობრებს. მაგრამ თვალს სულ უფრო და უფრო იშვიათა დახელდა და სხივი რომელიც მის განაცრებულ სახეს აშუქებდა თანდათან ქრებოდა. ქარიშხალს ამ სხეულს უმოწყალოდ რომ არხევდა, იშვიათად განათებდა ელვა და ტარუც ნელა მიყვებოდა ამ გრიგალს. რიეს თვალწინ ახლა მარტოოდენ უძრავი ნიღაბი გაიდო, ინერტული და ღიმჩამორეცხილი. ეს სახე მისთვის ესოდენ მახლობელი რომ იყო, ახლა ათას ლახვარ დასობილი არა ადამიანური სადგივრით დადაგული, ცის ყველა ავი ქარით დაქარული, მის თვალწინ შავი ჭირის მორევში იძირებოდა და მას არ შეეძლო წყალწაღებულისთვის ეშველა რამე. თვითონ ნაპირზე უნდა დარჩენილიყო, ხელცარიელი და გულდასერილი, უიარაღო და უმწეო ამ ერთხელ კიდევ მისი მძლეველი უბედურების წინაშე. ბოლოს უძლურების ცრემლებმა ხელი შეუშალეს დაენახა, როგორ უეცრად შემობრუნდა ტარო კედლისკენ და ყრუკუნესას როგორ ამოაყოლა სული. თითქოს თავარი ძარღო ჩაუწყდა სხეულშიო. მომდევნო ღამე ბრძოლის აღარ იყო. დუმილის გახლდათ. 
Самқарудан мұцқоты ламутақши, ақлау көй чацмулі мицуалі бұлі ставтит мдгар Марием, Игрзун рогурдакруда сауцари симшиде, ромелиц амасценат жамияну бисас терасеб земут триалебда руца калакис карибчазе иерши мейтанес. Джеркидел машин пикром дам сичумезе, ромелиц аму изрде будахол месац олебидан садац адамияне бисул сутевебднен. Олган игиве паузайго, игиве сазеймо интервали. Мудам игиве дам шудеба танром мохуеба брдзолебс. Ес дамарц хебис думили гахтат. Маграм думили мис мегобарс ром мусавда, исетин кисе чанда, исе эртхмуда жамияну бисган тавдахснел кучебиса да калакис сичумес, ром риек аргат гзнобда, ес дамарц хеба укве саболо ойго. Им гуари, омебс ром муздавзда твит мшвидобасац укурнебел танжуад гуикцевс. Эким ма аруц гудат, арун болос ту майнц пова сим швиде, маграм таватке амцутас пикробда, чем тус Америден агар яр себеп сим швиде, рогурц швилм кудари дедис тус, анда кацис тус, мегубари мицасром миа барао. Гарет исеп циви гаме идга. Муцмен дилса да гакимул цазе варс кулаве би гия побднен. Сана хевро чабнеле булу тахши, игрзно буда рогурац обуда си циве, полару ли гами сезм гртали сунт ква шушепс. Садолис ахлос калбат он идея идти до чего убозаши. Марджой нам харс састуматан дгари натура унатебда. Отахис шуа гулшики, шуки саган мушоребит рием им чидари косаварзелши. Цоли агонде буда маграм ампикс чиуда дицилебда тавидан. Гамулел тапехис хмам капиуд гайс мода сицивеши. Ола перему агуаре, китха калбат он марием. Хо, давреге. Мере и севгана грдес м думаре гамистева. Калбат он ирие шулс гада хедав да холме дродадро. Мисм зера сом дайчер да шули ухимода. Кучидан гаме улихме би моисмода. Тунца сами соне бартва джерарми ецад бевс манканат гамо егуана. Манкане би страпад да сриалебнен квапенилзе. Кребуднен да хелахла чиндебуднен. Рагац хме би моисмода. Гада захил гад музахили. Мерек улав сичуме дай сад гуреб да, ромел сад цхенис плокуе без хма, муса хоши трамвай схригени, ан гауркуе вели гния си аргуев да. Да мере ула перек улав гамис сичуме ши инткме бо да. Бернар, хо деди, арда ига ле, ара. Рием ицо да раз пикроб да деда миси, ицо да ром деда сугуар да амцу чи. Маграм иси цицо да ром диди ара пери бе дена адамияни шуили ге гуар дес. Овел шем тхуаши си хуарули тавис дгеши ара исети дзлиери ром си тхуаши гамж гамдес. Асе ром маса да дедамис мудаму си тхуаши гуаре ба терти ме оре. Мере дедац муми кудеба ан твитон му кудеби да тэли си цоцхлис манзилзе си хуарулши ама земедат вергаму вудхудеби тертманецо. Асе ве тхуаруб да тару згвердит да тару исе му куда им са гамос ром матме гобрубас арда салда болом да гаеша ла птеби. Арун ца го партија, рогурц тава дит го да холме. Рием ке раму и го. Холод исрум, чириену ба гаму јера да дај махсора. Игема ме го проба да мехсире ба ши чај чеда. Игема синазе, да ертит га цикне ба, исит му го не ба сга шемур че ба. Ола пери, риси му хочац кац ше едзло, жамијену ба са да сито цхлис тама ши, цудна да махсору ба и го. Икне бтаруц цоре да ма се дзахта партија из моге ба с. Манканам исев чай крула кучаши да калбат он ирие одинав ше ирхас камзе. Экима гау грима. Деда мутхра, ардав глилвару да машинве да агола. Икм, тэпши унда цахвиде да сасуэне блад. Асец ризам, деди. Мартлац цавидо да да дайсуэне бда, рато мацара. Сабабиц ми ецему да могоне бепистуис. Маграм туки ама сеткмо да парде из могеба, рам дзиме унда иго ситоц хлем холу дими самара, Рац вицит та рац гуахсовс, туки муклебули викнебит имас риси имедиц гуахс. Утвуд асец хоруб да дару, да шегнебули кунда, ра уна опора марис иллюзия биз гареше сицоцхле. Арар себоб сулисим шуде имедиз гареше, да дару винц кац цхвататуис мж джавриз да дебис небартуас арац левда, тунцак и уцхо даром твит мсхорпнец хширад джалатебад гада икцевиян, Цхоруб да гулши да буде були амварамит, да шинаганец и нагам да губе бит кенжинилс, тав издрши арцодния райго и меди. Икнеп амитомац мой домац ми данат кцева да сулис симшудес халхис сабзахуши да уцгодзебна. 
რიემ ამ ამბების შესახებ არსებითად არაფერი იცოდა, მაგრამ ამას არც ქონია დიდი მნიშვნელობა. ტარუს რომ გაიხსენებს თვალწინ დაუდგება კაცი, მაგრად რომ ბუჯავდა საჭეს მანქანის მართვისას, თვალწინ დაუდგება მისი ბრგეტანი, ახლა უძრავად რომ გაშოტილიყო საძოლზე. სიცოცხლე სიტბოდა სახე სიკდილისა, აი ეს გახლდათ ცოდნა. უთოდ ამიტომაც იყო რომ დილით ექიმი მშვიდად შეხვდა ცოლის სიკდილის ამბავს. თავის კაბინეტში იჯდა. დედამისმა თითქმის სირბილით მოუტანა დეპეშა. მერე ისევ გაიქცა რომ ფოსტალიონისთვის ცოტაუდენი ფეხის ქირა მიეცა. როცა შემობრუნდა, მის შვილს ხელში გახსნილი დეპეშა ეჭირა. ქალმა შეხედა, მაგრამ რიე ჯიუტად გასქეროდა ფანჯარაში საუცხო დილას პორტის თავზე რომ თენდებოდა. ბერნარ შეეხმიანა ქალბატონი რიე. შვილმა დაბნეულა შეხედა. რა უდეპეშა? კითხა ქალმა. ჰო დედი, გამოხედა ექიმმა. ერთი კვირის წინ. ქალბატონ მარიემ ფანჯრისკენ მიაბრუნა თავი. ექიმი დუმდა. შემდეგ დედას უთხრა. ნუტირი ამამბავს ველოდი, მაგრამ მემწარაო მაინც. ამას რომ ამბობდა, მიხვდა რომ მის ტანჯვაში გაოცება არ ერია. ეს რამდენიმე თვე და რამდენიმე დღე სულეს სატანჯოლი ღრმიდა. ბოლოს თებერვლის ერთ საუცხო დილას ქალაქის კარიბჭეც გააღეს. ხალხი, გაზეთები, რადიო და პრეფექტურა სიხარულით შეხვდნენ ამამბავს. მთხრობელს ის გადარჩენია, აღწეროს ეს ლხენა კარიბჭის გაღებას რომ მოხვა. თუმცა კი თვითონ არ იყო თავის თავის უფალი და არ შეეძლო მთლიანად შეერთებოდა სხვა და სიხარულს. იმ დღესა და იმ ღამეს დიდი საზეიმო მსვლელობა მოაწყეს ქალაქში. იმავე დროს მატარებლებმაც მოაკიბლეს სადგურებს. შორეული ზღვებიდან მოსულმა გემებმა გუზები ჩაუშვეს ნავსადგურებში და თავისებურად გვამცნეს რომ ამ დღეს ყოლა იმათთვის ვინც განშორებით იტანჯებოდა შეხვედრის სიხარული მოჰქონდა. ადვილად წარმოიდგენთ რა დუნდა ქცეულიყო განშორების სატანჯველი ბევრ ჩვენს თანამოქალაქეს გულს რომ უფლეთდა მატარებლები ამ დღეს რომ შემოდიოდნენ ჩვენს ქალაქში აქედან გასულებზე ნაკლებ გაჭედილ ნიროდი იყვნენ ყოლამ დაიბევა ადგილი ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ და შიშით გულიელეოდათ ვაი თუ პრეფექტურამ უკანასკნელ წუთს თავისი გადაწყვეტილება გააუქმოსო ზოგ მგზავრს ქალაქს რომ უახლოვდებოდა თლად არ გადაუგდია გულიდან შიში რადგან ვარაუდით თუ იცოდა რა ბედი ეწია მისი ანებს სხვათა შესახებ და თვით ქალაქის შესახებ არა უწყოდა რა და ეგონა ქალაქი შესაზარი შესახედავი იქნებაო მაგრამ ეს უფრო იმათზე ითქმოდა ვისაც ვნება არ დაგავდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვნების ქარით დადაგულნი კი თლად თავიანთი აკვეტებული აზრის ტყვეობაში იყვნენ მათვის მხოლოდ ერთი რამ შეიცვალა. უწინ გადასახლების ჟამს თოეების მანძილზე ცდილობდნენ როგორმე დაეჭარებინათ დრო, აიძულებინათ ელვის სისწრაფი თევლო. ახლა კი, როცა ქალაქი გადაიშალა მათ თოლთა წინაშე და მატარებელმა უკვე დამუხრუჭება იწყო, ნატრობდნენ ნეტავ დრო გაჩერდეს, გაქვავდესო. ბუნდოვანი და ამავე დროს მწველი გრძნობა იდუმალ სურვილს აღუძრავდათ, რა კი ეს თოები დაკარგა ჩვენმა სიყვარულმა, სამაგიერო იმით მაინც მოგესხოს რომ სიხარულის ჟამი მოლოდინისაზე ორჯერ უფრო გახანგრძლივდესო და ისინიც ვინც მათელოდნენ თავთავიან თოთახებში ან ბაქანზე რამბერისა არ იყოს რამდენიმე კვირით ადრე რომ შეატყობინა ცოლს ჩამოსვლა შეიძლებაო და წუთი წუთზე ელო და ქალს რომელმაც ყოველი ღონე იხმარა ჩამოსასვლელად იმავე მოუთმენლობისა და დაბნეულობის ტყვეობაში იყვნენ ეს სიყვარული თუ სინაზე ჭირიანობას თვეების მანძილზე აბსტრაქცია დექცია და რამბერიც შიშის კანკალით ელოდა როდის დაუყენებდა მათ პირისპირ ხორცესხმულ არსებას რომელიც ამ სიყვარულისა თუ სინაზის საგანი იყო უნდოდა ისევ იმ რამბერად ქცეულიყო ვინც ეპიდემიის დასაწყისში ცდილობდა უკან მოუხედავად გაქცეულიყო ქალაქიდან და გაჭრილიყო მის შესახვედრად ვინც ასე უყვარდა მაგრამ იცოდა რომ ეს შეუძლებელი იყო ის შეიცვალა ჟამიანობამ უცნაური გულგრილობა შეჰყარა, რომელსაც რაც ძალი და ღონე ჰქონდა ებრძოდა და რაც კაეშნის დარად დაუფლებოდა. ცალკერძ ინის ფიქრის ტანჯავდა ეს შავი ჭირი ისე ერთბაშად შეწყდა გუნს მოსვლაც არ მაცალაო. ბედნიერება ელვის სისწრაფით უახლოვდებოდა, მოვლენათა მსვლელობა მოლოდინს წინ უსწრებდა. რამბერს ეს მოდა რომ ყველაფერი ერთბაშად დაუბრუნდებოდა და რომ სიხარული დამწრობას გავს. გემოს ვერაფერს ჩაატან. 
კაცმა რომ თქვას მეტ ნაკლებად ყველა მის დღეში იყო და სწორედ ამ ყველაზე მინდა გიამბოთ სადგურის ბაქანზე სადაც ყოლამნას ყავდნენ პირადი ცხოვრების ძაფს ჯერ კიდევ თავიანთ ერთობას გრძნობდნენ და ეს მათ მზერაში მათ ღიმილში გამოსჭიოდა მაგრამ როგორც კი ორთქმავლის კვამს მოჰკრეს თვალი გადასახლების ეს შეგრძნება ერთბაშად გაანელა მღელვარე და თალბურდამხოვი სიხარულის შხაპუნა წვიმამ მატარებელი რომ ჩამოდგა ამავე ბაქანზე დაწყებულ დაუსრულებელ განშორებად ერთ წამში მოეღო ბოლო როცა დამხდურთა მკლავები ხენით ხარბად შემოეჯდო სხეულებს რომელთა სითბო და მოყვანილობა დავიწყებული ჰქონდათ რამბერმა ვერც კი მოასწრო შეეხედა იმ ქალისთვის მისკენ რომ მორბოდა და ქალი უკვე გულში ჰყავდა ჩაგრული მაგრად მოხვია ხელები კერძე მიიკრა მისი თავი სახეს ვერ ხედავდა მარტო ნაცნობთ მას ხაი არ ერსებოდა უეც რაც ცრემლი წასკდა თვალებიდან და არ კი უწყოდა ეს რისი ბრალი იყო ახლანდელი ბედნიერებისა თუ ამდენ ხანს გულში ჩაგუბებული ნაღველისა იმას კი ხდებოდა რომ ეს ცრემლები ხელს უშლიდა შეემოწმებინა მის მკერჩი ჩარგული სახე ამდენი ხნის ნანატრი ქალის იყო თუ ვინ მე უცხოსი მოგვიანებით შეიტყობს გამართლდება თუ არა მისი ეჭვი ამ წუთში კი ისე ვერ როგორც ყოლა იქ მყოფს სურ და ერწმუნა შავჭირს შეუძლია ისე მოვიდეს და წავიდეს კაცთა გულებში ვერაფერი შეცვალოსო ყოლა წყვილი ხელი ხელ გადახოული ბრუნდებოდა შინ ვეღარავის და ვეღარაფერს ხედავდნენ გარეგნულად ჭირზე გამარჯობულ დავიწყებოდა ყველანაირი განსაცდელი დავიწყებოდათ ისინიც ვინც მათთან ერთად ჩამოყო მატარებელს არა ვინ დახვედრია და ახლა იმის ფიქრში იყო სახლში მისულს უთუოდ გამიმართლდება შიში ხანგრძლივმა დუმილმა გულში რომ ჩამისახლაო ამ უკანასკნელთათვის რომელთაც თანამგზავრად ხოლოდ ახლად შობილი მწუხარებას დევდათ და სხვებისთვისაც გარდაცვლილი არსების მოგონებას რომ მისცემოდნენ ამ წუთას ყველაფერი სხვა გვარად მოჩანდა და განშორების გრძნობა მთლად გაუსაძლისი გამხდარ იყო მათთვის ამ დედებისთვის, ქმრებისთვის, მიჯნურებისთვის, რომელთაც მთელი სიხარული ჩამარხეს უსახელო თვრილში გაუჩინარებულ ან და ფერფლის გროვად ქცეულ საყვარელ არსებასთან ერთად, ჟამიანობა ისევ გრძელდებოდა. მაგრამ მათ სიმარტოვეზე ვიღაფიქრობდა. შუა დღისას მზემ დასძლია ცივი ქარი დილიდან რომ ერკინებოდა და ჰაერს უძრავი შუქის ტალღები მოჰფინა. დღე თითქოს გაქვავდა. ბორცვი აღმართული ციხესიმაგრიდან ზარბაზნები განუწყვეტლი ვისროდნენ ცაში. მთელი ქალაქი გამოიფინა გარეთ რომ ეზეიმა ეს სულის შემგუბებელი წუთი როცა ტანჯვის ჟამი დასრულდა, ხოლო დავიწყების ჟამი ჯერ არ დამდგარ იყო. ყველა მოედანზე ცეკვა თამაში გაეჩაღებინათ. მოძრაობა მყის გაცხოვლდა და მანქანებს უჭირდათ ხალხით შეტბორილ ქუჩებში გავლა. ქალაქის ზარები ნაშვა დღევიდან მოყოლებული განუწყვეტლი ვრეკდნენ და გუგუნი თავსებდნენ ლაჟვარდოვან ცას, რომელსაც ოქროსფერი დაჰკრავდა. გასართობი დაწესებულებებიც გადაჭედილი იყო და კაფეების მეპატრონენი ხვალინდელ დღეზე აღარ ფიქრობდნენ ისე არიგებდნენ უკანასკნელ სასმელს. დახლების წინ ერთიანად აგზნებული ხალხის ბრბოტრი ალებდა, მათ შორის ბევრი იყო ხელიხელ გადახვეული წყვილიც, უცხო თვალს რომ აღარ ერიდებოდა. ყველა ყვიროდა ან იცინოდა. სასიცოცხლო ძალებს, რომელსაც აგრერი გაზოგავდნენ მთელი ამ თვეების მანძილზე, როცა თითოეულ მათგან სული კბილი თაჯირა, იმ დღეს თავისუფლად ხარჯავდნენ, რადგან ეს მათი გადარჩენის დღედ მიაჩნდათ. ხვალ ცხოვრება დაიწყება და თან სიფრთხილესაც მოიტანს. ახლა კი სხვადასხვა წრის ხალხი უძმობილდებოდა ერთმანეთს. თანასწორობა რომელიც სიკვდილმაც კი ვერ დაამყარა, სიხარულსა და ხსნას დაემყარებინა ამ რამდენიმე საათით მაინც. მაგრამ ეს ბანალური სიშმაგე როდი იყო და ისინი ვინც ქუჩებს ავსებდნენ ნაშვა დღევს, ხშირად გარეგნული სიმშვიდით ნეღბავდნენ უფრო სათუთ ბედნიერებას. ბევრი წყვილი და ბევრი ოჯახი გარეგნულად მართლაც ისე გამოიყურებოდა, თითქოს მშვიდობიანი მოსაერნენი ყოფილიყვნენ და მეტი არაფერი. სინამდვილეში უმრავლესობა იმ ადგილების მოსახილველად მიაშორებოდა, სადაც იტანჯებოდნენ. ჩამოსულთათვის უნდა ეჩვენებინათ შავი ჭირის თვალში საცემი თუ იდუმალი ნიშნები, მისი ცოცხალი კვალი. ზოგ შემთხვევაში მეგზურის როლს ჯერდებოდნენ. კაცისა, ვისაც ბევრი რამ უნახავს, ბევრიც განუცდია. ჟამიანობის ეს გადამტანი სიფრთხილეზე ისე ლაპარაკობდნენ, რომ სმენელს შიშს არ აღუძრავდნენ. ეს უწყინარი სიამოვნებანი გახლდათ. 
Magram Swashem Tovipshi, Uproots Rtolis Mumgrug Zaskau Webut Nankolme. Rotsam Mogunibist Kabilikash Nichep or Bilisa Orli, Satrapose Ubneboda. Mashin Amad Gilas, Iseginatre, Iseginatre, Chengir Sat Chanti. Amadamian Eps Rumlipsats Neba Mutsodat Megzurat, Umalvegam Warchev did Swatagan. Isini Churchulisadar Saribata Kunzulebad Muchandnen, Irvlisha Mujarul Muse Mehalshi. Isini Ukatam Snobnen, Irvlim Opt, Kansat Stel Majesh Maritad Gadairao, Vidri Orchestrabi, Oval Xajorid in Zerumukrabnen. Radgan Esacht at Sebuli, Sitwazunz its Willebi, Magradrum Mekrod Nertmanets, Tel Am Gniasci, Tavian Tibet Nerebis Gamarjubita, Usamar Tlubitam Kitsebnendrum, Jamianubas Avliga Sloda, Shishianubasat Bolo Moreboda. The Tunsat Hadzet Hadiro, Mindsuar Optnendrum, Chuen Shevitanit as Ugunuri Samparo, Sadat Katsi Sikudili, Isetive Chole Briviramaris, Roguritz Buzisa. Rum Shevitanit as Gangarisha Buli Veluroba. Kamutlili Bodva, Patim Roba, Rota Agara Prachekz of Dagoneba, Rats Draven de Lidris Parglebs Til de Boda. Rum Shevitanit Siku de Lisuni, Romilit Tavzar Semda Olas, Visas Verglavda. Da Bolus Isini Uar Optnendrum, Chuen is Tavza of Neuli Halhivit, Romilis Ertnat Ilsats, Oveld Recrematorumis Umelepshi Ridendam, Kisekwam Lad Pantav Nensashi. Machin Rota Urunubis at the Shishi Chach with Tabor Kili, Meure Nahevari, Tavis Jerselo de Buda. As a twisser of Livian Gora de Hatebuda, Ekim Ries, Gariubnis and Romich Caro de Nashwatras, the Martomia Bijab the Zarebis Requasada, Zarbas Nebis Grielshi, Musicis Hmepsada, Gamma Rebel Givil Hibilshi. Missi Heloba, Colav Sajiroiro, Avadum Opebma Ukmetri Arician Naz, Lamas Shukshi, Kalax Taus Rome Rebuda. Utsindeli suni trialebda, shebratuli khurtisada, ani sulis nagenisa. Misir gulim kopt, sikharulisgan gabrts ine buli sakheb miyep khurt tisken. Katz da kals xeli chayeji da tertmanetistuis. Sakheze almuriyas diodat, vune bisgan gakhele bult khurilis khade budat bagetagan. Diyak jamianu bagatavda, shishianu baz bolomoyro, dam klave be irturtsrom kadash da budnen ambubnen. Shavichiri gada sahle bada ganshure baiko am situis hrmaga gebito. Rim pirula dahla shiamchnia is sire to gamometoleba, to a bis manzilze or a gamlul surmana tesawebda. Ahla sakmarisiro irguli mimoeheda. Amadamianebma risca chirwebit, shirms urwaleb majamianu bis bolus from miatanes, rogurzikna rulisha saperi costume moir gestanze. Rulisa rumasat didihania tamashobdinen. Emigrant is Rolisa. Jer Matisa Hebi, Ahlakit and Satsmelitz Motsmobda Mat Utwist Omobasada, Samshobludan Motswetas. In Tutidan Rats Shalmachir Macharaza, Kalakis Garebi, Gansho Rebis Kirteb Kosh Moeksnen, Motswet il Niarmuchnen, Im Adamian Ursitvos, Romilitz Hola Persguavit Reps. Kalakis Oval Kutre Kunjulshi, Kalibida Katsebi, Rats Zalida Ronekundat Natrob Nenertobas, Romilitz Hola Sertnera Darts Armoedgina. Magram Olas Ertnerat Uroda Umetesuba Tsarsus Mistiroda Natrub da Viratis Reulis Sitvos Sinazes Anda Ubralu Drameceulebas Zogir Tebe Shirat Tavadar Tsodnen Isait and Jebotnen Radgan Megobrepsiknen Moklebulni Da Arshedzot Matanda Kashiriba Megobrobis to Isati Cholebri Vixabit Rogurizats Erilebi Matareblebita Gemebi Swabi Tarus Msgavsni as a tebiki uproishviat nirunen. Is a tramestan natrobnen sher tebas, rasat sit with vergad musemdnen, magram matuis ertadert sanukor sigated mochanda. Darak is hosaheli vermoedzebnat, shirat amas shuduba sedartnen. Rie colam mea bijebda. Ratsu prots in meats of the burbo from Raval Ritzhovanich de Boda. Hmauritz matulobda ekim sechene budarum, Gariubani saitats mea shuruboda, tandatan shor de Boda. Male twitunats guide quipa am veba agrialibul schelshi, rumlis quirilits sulu proda pruca tesmuda, raki natilubriv, missis sulis amuzahilitsiro. Diah, quola erta diguema horsitats da sulitats. Ertat gadaitanes gansats deli, usa sholu gadasahlebada, erta di tangebudn and daukebelitz urvilit. Am zime gansats delis jams, rutsa atasubit katsiku de buda. Rutsa sastra pudahmare bis mankanebs civili gakondat. Rutsa avis mumas avabeli zahilis moda. 
ჩოულებრივ ბედისწერის ხმას რომ ეძახიან, როცა შიშით იყო ქალაქი დაზაფრული და ადამიანთა გულებში საშინელ ჯანგს დაებუდებინა, ყოველი მხრიდან თრთვინვა მოიცმო და განუწყვეტლივ, რომელიც აფორიაკებდა ამ თავზარდაცემულ ხალხს და დღეცის მარე ჩასჩიჩინებდა, კვლავ უნდა ჰპოვოთო თქვენი ჭეშმარიტი სამშობლო. ჭეშმარიტი სამშობლო კი ყველასთვის ამ მოშთობილი ქალაქის ზღუდეებს მიღმა იყო. იგი ფერდობების სურნელოვან ბუჩქნარში ბუდობდა, ზღვაში, თავისუფალ ქვეყნებსა და სიყვარულის ძალაში. და სწორედ მისკენ, ბედნიერებისკენ სურდათ მიბრუნება, რომ სხვა ყველაფრისთვის ზიზღით ებრუნებინათ ზურგი. რა აზრი უნდა ჰქონოდა ან განდევნას, ან ხელახლა შეერთების ამ წყურვილს, რიემ არ უწყოდა. ისე ვისე მიაბიჯებდა ტროტუარზე. ყოველი მხრიდან აწვებოდნენ, ეძახდნენ. როგორც იქნა გავიდა იმ ქუჩებში, სადაც ნაკლები ხალხი ტრიალებდა. ფიქრობდა, არც თუ ისე მნიშვნელოვანია, აქვს თუ არა ამას აზრი. მთავარია, რა მიეგება პასუხად კაცთა იმეცო. დღეიდან ეს პასუხი ციცოდა, როგორღაც უფრო ნათლად დაინახა გარეუბნის თითქმის უკაცურ ქუჩებში. ისინი, ვინც მცირეც ჯერდებოდა რაც ებოძად, მხოლოდ იმას განატრობდნენ, ნეტავ ჩვენი სიყვარულის ჯერქვეშ დაგვაბრუნაო და ზოგჯერ კიდევაც უსრულდებოდათ ნატრა. ცხადია, ზოგი კვლავ მარტო მიაბიჯებდა ქალაქის ქუჩებში, რადგან დაკარგა არსება, რომელსაც ელოდა. კიდევ ბედი მათი, ვინც ორგზე არ ყოფილა გაყრილი, მსგავსად იმ ზოგიერთებისა, ეპიდემიამდე ერთი დაკვრით რომ ვერ გამოჯედეს თავიანთი ბედნიერება და წლების განმავლობაში ხელის ცეცებით დაეძებდნენ ძნელად მისაღწევ თანხმობას, რომელიც ბოლოს და ბოლოს ად უღაბებს მტრად ქცეულ საყვარლებს. რი ეს არ იყოს მათაც ქარაფშუტულად დროისთვის მიენებებინათ ყოველივე და აქ ის სამუდამოდაც დარჩნენ გაყრილნი. სხვებმა როგორც მაგალითად რამბერმა, რომელსაც ექიმი ამ დილით გამოეთხოვა სიტყვებით, სიმამაცე გვართებს, ჩვენი სიმართლე უნდა დავამტკიცოთო, ერთბაშა თიპოვეს ისე ვახლობელი ადამიანი დაკარგული რომ ეგონათ. ესენი ცოტა ხნით მაინც იქნებიან ბედნიერები, რა კი იციან რომ თუ კი ამ ქვეყნა დარსებობს რაღაც, რისკენაც მუდამ უნდა მიუტოდეს კაცი და რასაც ზოგჯერ მოიხელთებენ კიდეც, ეს ადამიანური სინაზეა. ყველა იმათთვის კი ვისაც პირიქით ადამიანთა მიღმა მიეპყრო მზერა და ისეთ რამეს მიელტოდა, რის წარმოდგენა თავად აძარ ძალუცდა, პასუხი არ მოიძებებოდა. ტარუმ იქნებ კიდეც იპოვა ის ძნელად მისაღწევი მშვიდობა, რომელზეც ლაპარაკობდა. მაგრამ მარტო ოდენ სიკვდილში, იმ დროს, როცა ეს მშვიდობა აღარაფერში წაადგებოდა. იმათ კი, ვისაც რიე ხედავდა სახლების ზღურბულზე გამოფენილთ, ბინდბუნჩი მაგრად ჩახვეულებს და ერთმანეთისთვის მგზნებარედ მომზირალთ, მიიღეს ის, რაც ეწადათ. ეს იმიტომ, რომ ინატრეს ერთადერთი რამ, რაც თავად მათზე იყო დამოკიდებული. და რიემაც, როცა იმ ქუჩაზე შეუხვია, სადაც გრანი და კოტარი ცხოვრობდნენ, გაიფიქრა, სავსებით სამართლიანია, დრო და დრო მაინც ერგო ციხარული იმათ, ვინც კმაყოფილდება კაცის ხედრითა და თავისი საწყალი და საშინელი სიყვარულით. ჩვენი ქრონიკა დასასრულს უახლოვდება. დროა ექიმა ბერნარ რიემ აღიაროს რომ თვითონ ამისი ავტორი. მაგრამ სანამ უკანასკნელ ამბებს აგიწერდეთ, სურს გაამართლოს თავისი საქციელი და გაგაგებინოთ რომ ამგვარი რამ ობიექტურ მოწმედ ყოფნის წადილმა უკარნახა. მთელი ჟამიანობის მანძილზე თავისი ხელობის წყალობით ნახა თანამოქალაქეთა უმეტესობა და მათ გულის თქმასაც ჩასწუდა. ასე რომ სწორედ მას უნდა მოეთხრო რაც ენახა და გაეგონა. მაგრამ მან ისურვა მართებული თავშეკავებისთვის არ ეღალადა. შეეცადა იმაზე მეტი არ მოეთხრო რაც თავად ჰქონდა ნანახი. თავისი ამხანაგებისთვის ისეთი აზრი არ მიეწერა, რომლებიც თავში არ მოუვიდოდათ და გამოიყენებინა მხოლოდ ის ნაწერები, შემთხვევამ ან უბედურებამ რომ ჩაუგდეს ხალთ. რა კი ერთგვარად დანაშაულის მოწმედ გამოდიოდა, ცოტა თავშეკავებას იჩენდა, როგორც კეთილსინდის ერ მოწმეს შეფერის. მაგრამ ამავე დროს მართალი გულის კარნახით ნებაყოფლობით დაიჭირა მსხვერპლთა მხარე და მოინდომა ხალხს, თავის თანამოქალაქეებს არ მოსწყვეტოდა იმ ერთადერთ რამეში, რაც ყოველთვის უდავო იყო: სიყვარულში, ტანჯვასა და გადასახლებაში. ასე რომ არ არსებობდა უბედურება თავის თანამოძმებთან რომ არ გაეზიარებინა. არავითარი განსაცდელი თვითონაც რომ არ გამოევლო. კეთილსინდისიერი მოწმე რომ ყოფილიყო, თვითონაც რომ არ გამოევლო ამბები, დოკუმენტური მასალა და მითქმა მოთქმა უნდა გადმოეცა. ის კი რაც პირადული ჰქონდა სათქმელი, 
დაუსრულებელი მოლოდინი და თავს გადახდენილი უბედურება გულში უნდა დაემარხა. თუ ცოცოტა ესენიც გაურია, მხოლოდ იმიტომ რომ გაეგო, ან და გაეგებინებინა სხვებისთვის თავის თანამოქალაქეთა სულისკვეთება. და რაც შეიძლება კარგად გამოესახა ის, რასაც ისინი ამ ხნის მანძილზე იდუმალ გრძნობდნენ. სიმართლეთ უგნებავთ გონების ასეთი ძალის ხმევა არც გასჭირვებია. როცა სული წასძლევდა ათასობით ჭირიანი ხმისთვის თავისი ხმაც შეერთებინა, ერთი სატანჯული არ გამომივლია სხვებსაც რომ არ გადაეტანოთ და ამ სამყაროში სადაც მწუხარება ასე ხშირად ცალად დაიარება, ეს უპირატესობა არისო. მაშასადამე ყოლას მაგივრად უნდა ელაპარაკა. მაგრამ ჩვენს ქალაქში იყო მკვიდრი, რომლის მაგივრადაც ვერ ელაპარაკებდა. იმ კაცზე მოგახსენებთ, ვის ზედაც ერთ დღეს ტარო მოთხრა რიეს, მისი ერთადერთი დანაშაული ისაა, რომ გულში გაამართლა ის, რაც ბავშვებსა და მოზრდილებს სიცოცხლეს უსწრაფებსო. სხვაგვარად მეს მის მისი, ეს კი იძულებული ვერ შევუნდო. და სრულიად სამართლიანია, რომ ქრონიკა მთავრდება სწორედ ამ კაცის ამბით, ვისაც ბრმა ანუ ეული გული ჰქონდა. როდესაც ფართო მოზიმზიმე ქუჩებიდან გამოვიდა და გრანისა და კოტარის ქუჩაზე უნდა შეეხვია, ექიმ რიეს გზაგადაუღობა პოლიციის ვერმა. ერდბაშად დაიგუხა და დაცხრილა მოპირდაპირე სახლის დარაბა. მერე კლავ სიჩუმე ჩამოვარდა. მზე ცოტა გადახრილი იყო და ჩრდილი თანდათან უახლოვდებოდა კოტარის ფანჯარას. ექიმის უკან ნელ-ნელა დაამუხრუჭეს მანქანა. აი მოვიდნენ კიდეც. თქვა პოლიციელმა. პოლიციელები მანქანიდან გადმოხტნენ. თან თოკები კიბე და ორი ბრეზენტში გახვეული მოგრძო ფუთა მოქონდათ. შემდეგ იმ ქუჩაში შერგეს თავი კოტარის სახლს უკნიდან რომ უვლიდა. ცოტა ხნის მერე რიემ უფრო იგრძნო ვიდრე დაინახა ამ სახლის ჭიშკარში რაღაც შერბენ გამურბენა რომ შეიქნა. შემდეგ კლავ ლოდინი იწყეს. ძაღლი აღარ იმძრეოდა, მაგრამ მუქ გუბეში ცურავდა. უეცრად იმ სახლის ფანჯრიდან სადაც პოლიციელები იყვნენ ჩასაფრებულნი, ტყიან ფქვევის კაკანი გაისმა. სრულისას დარაბა რომელიც მიზანში ჰქონდა თამოღებული, თლიანად მოწყდა და ფანჯრის შავი ხახა გამოაჩინა. მაგრამ რიემ და გრანმა თავიანთი ადგილიდან შიგ ვერაფერი გაარჩიეს. სროლა რომ შეწყდა, ახლა მეორე ტყიან ფქვა მაატეხა კაკანი მეზობლის სახლიდან. უთვოთ ფანჯარას უმიზნებდნენ, რადგან აგური ჩამოიმტრა. იმავ წამს სამმა პოლიციელმა სირბილით გადაჭრა ქუჩა და სადარბაზოში შევარდა. მათ მაშინვე სამი სხვაც მეყვა უკან და ტყიან ფქვამაც სროლა შეწყვიტა. კლავ მოლოდინი გამეფდა ირგვლივ. მერე ორი ყურუს როლის ხმა გაისმა სახლში. შემდეგ ხმა ორი გაძლიერდა და ყველამ დაინახა როგორ გამოიყვანეს, ან უკეთ როგორ ძალის ძალით გამოათრიეს უბიჯაკო პატარა კაცი, რომელიც გაბმით ყვიროდა. თითქოს ჯადო თილისმით ქუჩის ყველა დაგმანული დარაბა ერთბაშად გაიღო და ფანჯრებში ცნობის მოყვარეთა სახეები გამოეფინა. ბევრი სხვა ამასობაში გამოვიდა სახლებიდან და დაპატიმრებულს მიაწყდა. კაცი ყვიროდა. ერთი პოლიციელი მიუახლოვდა და რაც ძალი დაგონე ჰქონდა, ორჯერ გამეტებით ჩასცხო მუშტი. ეს კოტარია, წაიჩურჩულა გრანმა. გაგიჟებულა. კოტარი დაეცა. ყოლამ დაინახა პოლიციელმა, როგორ მოუქნია წიხლი მიწაზე გართხმულს. შემდეგ სეირის მაყურებლები დაიძრნენ და ექიმისა და მისი მეგობრისკენ გამოემართნენ. დაიშალეთ, ბრძანა პოლიციელმა. მოსეირნეებმა გვერდით რომ ჩაუარეს, რიემ თვალი აარიდა. გრანი და ექიმი ბინს შეერივნენ. მომხდარმა ამბავმა თითქოს ძილისგან გამოაფხიზლა უბანი. ქუჩები ისე ვივსებოდა მოსეირნე ხალხის გნიასით. გრანი სადარბაზოსთან დაემშვიდობა ექიმს, მუშაობას აპირებდა. ოღონც სანამ კიბე საუყვებოდა, რიეს გამოზახა. ჟანს წერილი მიწერე და ახლა გმაყოფილი ვარო. ისიც დააყოლა, კლავ მიუბრუნდი იმ წინადადებას. ყველაზე ცარტავი ამოვაგდეო. მერე ეშმაკური ღიმილით მოიშვლიბა ქუდი და დიდი სამბით გამოეთხოვა ექიმს. მაგრამ რიე კოტარზე ფიქრობდა და მუშტების ყრუ ხმა სახეში რომ ჩააზილეს პატიმარს, თან სდევდა სანამ ასთმით ცნეული მოხუცის სახლს მიაღწევდა. იქნებ უფრო სამძიმე იყო დამნაშავე კაცზე ფიქრი, ვიდრე გარდაცვლილზე. როცა რიე თავის ძველავად მყოფთან მივიდა, წუდიაც უკვე შთაინდა მთელი ზეცა. ოთახში აღწევდა გათავისუფლების შორეული ყიჟინა და მოხუცი მშვიდად ყრიდა ერთი ჯურჯლიდან მეორეში ბარდის მარცვლებს. კარგ შრებიან რომ ერთობიან, ამბობდა იგი. ქვეყნად ყველაფერი საჭიროა. იმ თქვენს კოლეგას რა დაემართა? 
სრულის ხმა მათ ყურამდე აღწევდა, მაგრამ ეს სამშვიდობო ხმები იყო, ბავშვები უშობდნენ მაშხალებს. მოკდა, უთხრა ექიმმა, როცა ახრიალებულ მკერდზეს დეტოსკოპი მიაბჯინა. ა, აღმოხდა განცვიფრებულ ბერიკაც. ჭირისგან დასძინა რიემ. ე, თქვა დანანებით მოხუცმა. მუდამ კარგები იხოცებიან. ასეთია ცხოვრება. ისეთი კაცი ჩანდა, იცოდა რაც უნდოდა. ამას რაზე ბრძანებთ? ჩაი კითხა რიე, თან თავის დეტოსკოპს ინახავდა. რაზე და თავის დღეში არ იტყო და სიტყვას თუ სათქმელი არაფერი ჰქონდა. მე რომ კითხოს კაცმა ღმერთმანი მომწონდა, მაგრამ რას იზამ? სხვები გაიძახიან ჭირიანობა იყო, ჭირიანობა გადავიტანე თუ. ცოტაც და ორდენებსაც მოითხოვენ საამისოდ. კაცმა რომ თქვას რა არის ჭირიანობა? ესეც ცხოვრებაა. სიმართლეს სწორედ ესაა თუ გნებავთ. რეგულარულად იკეთეთ ინჰალაცია. ო, არ ხეინად ბრძანდებოდეთ, მე კიდევ დიდხანს გავტან, ბევრს კიდევ ჩავლალავ სამარეს. მე ვიცი რო გურ უნდა ცხოვრება. შორიდან სიხარულის ყიჟინა გაისმა. ექიმი ოთახის შუაგულში შეჩერდა. ხომარ მიწყენთ ტერასაზე რომ გავიდე? ო, არა. გინდათ ზემოდან გადახედოთ? ნება თქვენია, მაგრამ ხალხი მუდამ ერთნაირია. რიე კიბისკენ გაემართა. მითხარი თექიმო, მართლა აპირებენ ჭირისგან დახუცილთათვის ძეგლის აგებას. გაზეთში ეწერა, სტელას ან მემორიალურ დაფას გააკეთებენ. ასეც ფიქრობდი, უთუოდ სიტყვებსაც წარმოთქვამენ. მოხუცმა ყრუც ჩაიცინა. თითქოს მეს მის კიდეც, ჩვენი დახუცილები, მერე კი ლუკმის გასატეხად წავლენ. რიე უკვე კიბეზე ადიოდა. უზარმაზარი ცივი ზეცა დაჰკაშკაშებდა სახლებს. და დაბლა ზედ ბორცვების თავზე დაგიდებული ვარსკვლავები გაჟებს მოგკავდნენ. ეს ღამე არც ისე განსხვავდებოდა იმ ღამისგან, როდესაც ის და ტარუა მოვიდნენ ამ ტერასაზე, შავი ჭირი რომ დაევიწყებინათ. მხოლოდ ზღვა იყო უფრო მშფოთვარე, უფრო ხმაური თეხეთქებოდა კლდეების ძირს. უძრავი, მსუბუქი ჰაერი განწმენდილი იყო მარილიანი სუნთქვით, შემოდგომის თბილ ქარს რომ მოქონდა. ქალაქის ხმაური ზვირთებივი დაწყდებოდა ტერასებს. მაგრამ ეს ღამე ხსნის ღამე გახდათ და არა ჯანყისა. შორს მოციმციმე შუქი ამცნობდა მნახველს რომ აქ ბულვარები და გაჩახჩახებული მოედნები იყო. და ამ უკვე გათავისუფლებულ ღამეში სურვილი ყოველგვარ ჯებირს არღვევდა და სწორედ მისი ბრდღვინ მოაღწევდა რიეს ყურამდე. ჩაბნელებული ნავსადგურებიდან პირველმა საზეიმო მაშხალებმა იელვეს. ქალაქი მათ გაბმული ყრუყი ჟინით შეხვდა. კოტარი, ტარუ თავისი ცოლი, ყოლა ისინი ვინც რიეს უყვარდა, კუდრები თუ დამნაშავენი დავიწყებას მიეცნენ. მოხუცი არ ტყუოდა, ხალხი არ შეცვლილა. მაგრამ მათი ძალა და უცოდველობაც სწორედ ეს იყო და რიე გრძნობდა, რომ განვლილი ტანჯვის მიუხედავად თვითონაც მათ უერთდებოდა. ვაშას გრიალში თანდათან რომ ძლიერდებოდა და ტერასამდე აღწევდა, სანამ შუშხუნების ფერად ფერად იკონები ერთი მეორის მიყოლებით იჭრებოდა ცაში, ეკი მარიემ გადაწყვიტა დაეწერა მოთხრობა, რომელიც აქ სრულდება. გადაწყვიტა დაეწერა ამბავი. მოეთხრო ჭირით დახოცილთა შესახებ, რათა არ ყოფილიყო იმ ადგანი, ვინც დუმილს არჩევდა. რათა ის მაინც გაეკეთებინა, რომ კაცთა ცხოვრებაში არ წაშლილიყო, რა უსამართლოდ მოექცნენ, როგორი ძალადობა იხმარეს ამ ხალხზე. და ბოლოს რათა ეთქვა უბრალოდ, რა სწავლობს ხალხი ასეთი განსაცდელის ჟამს? და რომ ადამიანებში აღტაცების მომგრელი მეტია ვიდრე დასაძრახი. მაგრამ მან ისიც იცოდა რომ ეს ქრონიკა არ გამოდგებოდა საბოლოო გამარჯვების მაუწყებლად. ის მხოლოდ მატიანე გახლდა დიმისა, რაც უნდა მოიმოქმედებინათ ადამიანებს და კვლავაც უნდა მოიმოქმედონ. რათა შიშსა და მის მსახურალი არაღს წინაღუდგნენ, როცა პირადი სატანჯველი წაწუხებთ, არც წმინდანებად ქცევა ძალუც და მაინც ეურჩებიან თავს დამტდარ უბედურებას. მაინც ცდილობენ გურნალებად იქცნენ. ყურში სიხარულის ყიჟინა ჩაესმო და მაგრამ რიეს ახსოვდა რომ ამ სიხარულს საფრთხე ელოდა. რადგან იცოდა ის რაც ამ მუზეიმე ბორბომ არ უწყოდა და რაც შეიძლება წიგნებში ამოიკითხო კაცმა. იცოდა რომ შავი ჭირის ბაცილა არასოდეს კუდება და არც არასოდეს ქრება. რომ მას შეუძლია ათეულ წლობით ეძინოს ავეჯსა თუ თეთრეულში. მოთმინებით იცადოს ოთახებში, სარდაფებში, ჩემუდნებში, ცხვირსახოცებში, ქაღალდებში, 
დაიქნებ ერთი დღეც დადგეს, როცა ადამიანთა საუბედუროდ თუ მათი ჭკუის სასწავლებლად შავი ჭირი კვლავ გამოაღვიძებს ვირთხებს და სასიკვდილოდ გამოაგზავნის ბედნიერ ქალაქში.